，繁华街道，一名青年走在人行道上，一人一剑一袭青山，他剑眉星目，一头乌黑长发披肩，宛如折仙。终于回来了，望着街上人来车往，他一声轻叹，脸上露出一抹与他年龄极不相符的沧桑。他叫秦凡，十五岁那年跟家人一起去泰山旅游，却失足落下山崖，但他并没有死，反而触发传送阵误入仙域。那无底深渊中，为何会有通往仙域的传送法阵？联想到上古一位位人皇接二连三在泰山举行封禅大典，他似乎明白了什么。在华夏的传承中，仙域或许还有另外一个名字。这次归来，正好可以验证他心中那个大胆的猜想。他在仙域三千年，以身修剑，成就无上剑道，被仙域共尊为剑道第一仙，号北极剑帝。他也是仙域数千万年来最有希望打破桎梏、追寻宇宙起源的人。但当他准备渡劫之时，忽然发现自己竟还有牵挂未了。他知道，那牵挂便是他在地球的家人，有牵挂，那便渡不得天劫。于是他用了三百年时间，耗尽一身修为，斩破三千界壁，终于重返地球。先遇三千年，地球才三年。所幸我归来，加上载。时隔三千年，想到马上又能见到爸妈、小妹，便是秦凡那古井不波的道心，也忍不住一阵颤抖。青山县湖畔花园小区，这里就是秦凡的家，一个普通的四口之家。循着记忆，秦凡来到单元楼门口。坐电梯上了十三楼，站在家门前，秦凡忽然有点近乡情切。三年了，爸妈肯定以为我死了，他们该非常伤心吧？还有小妹，现在也应该有十二岁了，都快要长成大姑娘了。秦凡露出一抹微笑，伸手敲了敲门，咚咚咚。敲完后，秦凡静静地站在门外等候。可是，并未有人开门。秦凡再次敲门，等了一会，依旧没人回应。奇怪，难道不在家？秦凡忽然挠了挠头，自嘲一笑，也对。这个时间，小妹肯定去上学了，爸妈也在上班，自然没人开门。正当秦凡准备离开时，一名中年妇女从电梯走出来，看到秦凡，立刻问道：“你是这家的人吗？”秦凡点点头：“你们的物业费该交了，欠人一年物业费了。物业的人已经来找你们好几次，每次都见不着人，电话也打不通。一年没交物业费，那意思是这里已经一年没人住了。”秦凡心中忽然升起一种不好的预感：“你知道这家人去哪了吗？”妇女摇头：“不知道。”好像有一年多没见过这家人了，谢谢，不客气。妇女开门进屋，还在嘀咕：“这是哪来的演员吧？还穿长衫。”秦凡望着家门，皱起眉头。小妹一直在附近的学校上小学，才三年时间，小妹还没毕业，爸妈不应该搬家。秦凡伸手按在门把手上，用暴力打开房门，走了进去。门口的鞋柜，几只拖鞋摆放得很整齐，客厅里的家具也很整齐，只是落满了灰尘，显然已经很长时间没人住了。他来到自己的房间，房间中的吉他、卡通人偶还是按着自己离开时的模样摆放，只不过也是落满了灰尘。难道从我出事后，爸妈怕睹物思人，所以干脆搬家了？不过这些东西并未带走，显然这套房子他们并没有卖。可惜我已经记不清他们的手机号，无法给他们打电话。这茫茫人海，我要去哪找他们？看来只能在这里等着了。只要这房子没卖，总有一天他们会回来的。秦凡把家里里外外打扫了一遍，坐在沙发上思索。既然回来了。这凡尘俗世，免不了要重走一遭。这一世，我当于人间无敌。不过，此刻我修为尽丧，也就比普通人强点。连昊天剑这把九天神兵也变成了凡铁，一颗子弹都能轻易要了我的命。必须要尽快恢复修为才行。秦凡当即盘膝坐在阳台，开始修炼，修仙九境：筑基、炼气、通神、金丹、元婴、化神、河道、大成、渡劫。每个境界又分成前期、中期、后期、大圆满。秦凡修炼万剑诀。以身养剑，吞天地，万剑为己用，每吞噬一把名剑，就能让修为暴涨。万剑诀也分九大境界：藏剑、养剑、练剑、御剑、人剑、地剑、天剑、法剑、万剑归宗，对应修仙九境。只要进入藏剑境前期，就能拥有千斤巨力，身体素质远超那些国家级运动员。如果修到御剑境，更是可以御剑行空，一剑下去，劈山断海。据我所知，这地球上也有不少名剑，可以用来让我提升修为。不管了。先进入藏剑境再说，这一修炼就是两天两夜。秦凡是被饿醒的，哎，这地球灵气也太稀薄了，比仙域差太多。何时才能恢复修为？还有这身体，尚未进入辟谷境，还是要吃饭喝水啊。只不过我现在身无分文，有些难办。堂堂先帝，如今竟然要为钱发愁，如果传回仙域，恐怕会让秦凡那些老熟人笑掉大牙。还是先想办法赚点钱才行。既然回到地球，想赚钱，那也要遵守世俗界的律法。当然。打工是不可能打工的。秦凡思考一阵，一时间也想不出什么好办法。毕竟他现在的修为太低。他开始在房间中瞎转，看看有什么能够利用的。当走到厨房的时候，
他忽然看到了几个矿泉水瓶。有了，秦凡准备了三个瓶子，把瓶子洗干净，然后接了点水。最后，他盘膝而坐，在瓶口画了一阵玄奥复杂的图案。接着，他并指成剑，对准瓶口。过了一会，每个瓶子里的水增加了不少。秦凡又找来一张白纸，在上面写道：“仙泉水包治百病。”此刻是下午六点，正是人流量大的时候。秦凡离开家，来到附近的广场边上，在地上铺了一块黑布，把三个瓶子摆了上去。他一人一剑，一袭青衫。长发披肩，坐在广场边上，跟个网红似的。哇，这人好酷啊！这颜值肯定能当网红。咦，他好像在卖东西。不过这卖的是什么啊？很多路过的人都停下来看几秒。但是当看到秦凡在卖矿泉水，而且还是半瓶的时候，大部分人都是捂着嘴笑起来，一脸不屑。两个跳广场舞的大妈看了一眼秦凡摊位上的标语：“仙泉水包治百病。”顿时，两位大妈看秦凡的眼神充满鄙夷。哎。现在真是世风日下，这孩子看起来也就十七八岁，竟然就跑出来行骗。你别这样说人家，我觉得这小伙子挺不容易的，人家这也是自力更生，比我家那只会啃老的小兔崽子强多了。秦凡坐在地上，闭目养神，对那些冷言冷语充耳不闻。他相信茫茫人海总会有一两个识货之人。一个多小时后，两名身材高挑、穿着时尚的美丽女孩从秦凡身边经过，忽然，那名穿白裙子的美女又退了回来，蹲在秦凡摊位前，好奇的打量那三瓶水。这女孩一袭白裙，乌黑长发滑落在香肩，化了淡淡的妆，背着一个黑色的香奈儿包包，优雅高贵。她看了眼一身青衫、长发披肩、还抱着一把剑的秦凡，她很想笑，不过又竭力忍住了。你怎么卖别人喝剩下的水啊？她的声音很好听，像百灵鸟一样悦耳。秦凡睁开眼睛看了她一眼，缓缓介绍道：“这不是普通水，而是仙泉，人喝了有病治病，无病强身。”女孩撇撇嘴，心中不屑，但是看着不慌不忙的秦凡。女孩忽然觉得自己就像是在面对一位百岁高龄的智者，这种感觉很奇怪，让她忍不住来了兴趣。她微微张口，想要问些什么，却似乎有些难以启齿。最后，她轻咬贝齿，鼓起勇气，还是说了出来：“那个，我问一下，喝了你这水，能不能让男人变得很厉害？”作者有话说：“新书起航，求各位读书人留下脚印。”秦凡有些莫名其妙：“姑娘，我不明白你的意思。”女孩小脸一红，忽然有种破罐子破摔的冲动。“哎呀，我直说了吧。”你这水能不能起到大力丸那种效果？大力丸，那是什么东西？秦凡在仙域三千年，实在没听过这种丹药。看到秦凡还是一脸懵逼，女孩只好说的更直白些，就是喝了以后，让男人在某方面变得很厉害。这下秦凡终于明白了。旋即，秦凡看着这女孩的目光变得很古怪。我虽然在仙域三千年，可这地球也只是过去了三年而已。现在的女孩竟然已经变得这么生猛了。她这年纪也就二十出头，男朋友应该也是正值青春年少、龙精虎猛的时候。他竟然还不满意，感觉到秦凡古怪的目光，女孩美丽的小脸都红到了脖子根。哎呀，不是我，不是你想的那样，我是帮一个朋友问的。秦凡笑了笑，不妨是我以前有个朋友，他每次找我要补肾丹的时候，都说是替他朋友要的。你，你还卖不卖了？女孩有种被人当场揭穿谎言的恼羞成怒。秦凡不想好不容易等来的一位客人跑了，赶忙道：“当然卖，你说的那种情况，在我看来就是阳气不足。人生下来就是一团无垢的先天灵体。”后来在成长过程中吸取了很多后天杂质，加上劳累、过度亏空，就会产生各种疾病。但是所有疾病的根本原因就是身体里面的先天灵气消耗严重，只要把灵气补回来，自然就能百病全消。女孩听得云里雾里，似懂非懂，不过感觉似乎颇有些道理。秦凡觉得他根本听不懂自己在说什么，想了想，决定换个方式让他相信。你最近是不是经常失眠多吗？女孩一愣：“是啊，你怎么知道的？”秦凡拿一瓶水递给她，喝下去，你会精神百倍。女孩一脸狐疑，接过水，小口喝了一点，顿时她精神一振，真的有效。你这水卖多少钱？女孩想试试，不过秦凡知道她还是不相信自己，只是抱着姑且一试的态度。如果她的同伴这时候过来劝她，她肯定会放弃。秦凡不想让这唯一的冤客人跑了，他决定卖个关子。抱歉，我这仙泉水只卖有缘人。女孩望着秦凡，眨巴一下大眼睛，笑道：“你这人真有趣。那我问你，何为有缘人？”秦凡道。信我之人，便是有缘人。女孩想了想，神色之中露出一抹坚定。好，我信你。说吧，一瓶水多少钱？秦凡淡淡道：“一瓶两万，打包半价。”两万？你怎么不去抢？女孩突然感觉怎么不太靠谱啊！尤其是那句“打包还半价”。小雨，你干嘛呢？旁边那个穿红裙的女孩走过来，高跟鞋在地上踩出哒哒的声响。她五官精致，皮肤白皙，梳了一个大马尾，挎着一个跟白裙女孩相同的黑色香奈儿包包。这女孩也很漂亮，不过气质上跟那白裙女孩截然不同。她浑身上下有着一股英气，有种英姿飒爽的美。估计
，这女孩应该是军人家庭出身。她来到白雪女孩身边，小声提醒道：“不是吧，王飞宇，这你都相信啊？”王飞宇对她轻轻一笑，有些不好意思。其实他跑地摊买大力神水，是有说不出口的苦衷。王飞宇胡乱找了个借口：“我妈妈最近身体总不好，请了很多名医都束手无策。我这做女儿的，想为她尽点孝心。”李宇飞急声道：“你这不是尽孝心，这是疾病乱投医。”他把王飞宇拉到一边，小声说道：“你看看他那模样，也就十七八岁。”比咱俩还小，还穿着奇装异服，故意哗众取宠。这人一看就是老江湖骗子了。还有他这水，分明就是矿泉水瓶装的自来水，而且还是半瓶，一点卫生保障都没有。买回去，你敢给你妈妈喝呀、啊？他这种低级的不能再低级的骗术，也就骗骗你这种嗯大无脑的人。当着男人的面，那个字李宇飞没好意思说出口，含糊一声过去。不过他那两只眼睛却朝着王飞宇胸口看了一眼，一脸羡慕嫉妒。周围路过的行人纷纷摇头，发出一阵讥笑。这小姑娘长得挺漂亮，可惜脑子不太好使啊。是啊，这都什么年代了，她竟然还相信真有包治百病的东西。如果有这种好东西，那还要医院干什么？我看她那朋友说的对，就是恩大无脑。王飞宇小脸一红，狠狠的白了李宇飞一眼：“你那张嘴能别口无遮拦吗？”我知道他很可能是骗子，但是我还是想试试。他脸上露出一抹坚定，哪怕只有万分之一的机会，我都愿意一试。李宇飞一脸恨铁不成钢：“算了，我懒得管你。”你要买就买吧，反正你也不差钱，就当做慈善了。王飞宇一撩裙摆，很淑女的重新蹲在秦凡摊位前。这瓶水我要了，不过我没带这么多现金，要不我用手机转给你。秦凡还没钱买手机，但这话不能说。要是让人女孩知道他连个手机都没有，说不定这好不容易等来的生意就黄了。秦凡不动声色的问道：“你身上有多少现金？”王飞宇翻开包包看了眼：“我身上就五千多。”菲菲，你把身上带的现金给我。李宇飞瞪了眼秦凡，眼神充满威胁。不情愿的打开包，掏出一叠现金，给我也就带了五千多。王飞宇整理好现金，递给秦凡，说道：“抱歉，我们俩身上就只有一万左右的现金，要不你等会，我去附近的银行取点。”“不用了，既然是有缘人，就半价卖给你吧。”“这两瓶谁也一并送与你了。”“再见。”秦凡接过钱，转身就走，很快就消失在人群中，留下目瞪口呆的王飞宇和李宇飞。“小宇，你这肯定上当了，这死骗子，我去把他追回来。”李宇飞一提裙摆。就要去追秦凡，菲菲，算了吧，就一万块钱而已。王飞宇拉住李宇飞，望着秦凡消失的方向，露出一抹自嘲的苦笑。李宇飞白了他一眼：“你也觉得自己被骗了吧？哼，谁让你刚才不听劝，非要去当冤大头？”王飞宇没说话。从秦凡只收现金的时候，他就觉得自己可能被骗了。但是，哪怕有一丝希望，他还是想试试。秦凡拿到钱后，先去营业厅买了部手机，然后随便买了身运动服，换了个普通人的发型。毕竟以后要在华夏生活一段时间，他这身仙玉的行头太惹眼了。找了个饭馆吃了一顿，秦凡这才回家。一万多块钱够他撑一段时间了。夜，秦凡继续在家修炼。不知过了多久，房门传来一声轻响，似乎有人正在用钥匙开门。阳台上，秦凡睁开眼，漆黑的房间在他眼中亮如白昼。黑夜中，一道娇小的人影进了房间，然后把房门反锁，倚着房门大口大口喘着粗气。这时，面传来一阵急促的脚步声。接着是一阵暴雨般密集的敲门声，咚咚咚咚，敲门声刚停，一阵凶神恶煞般的声音传来：“开门，我知道你在里面，快点出来！不开门是不是？哼，里面没吃没喝，我看你能坚持多久？”呜、哦、呜，那倚着房门的娇小身影捂着嘴巴，发出一阵低沉的哭声：“你是谁？为何会有我家钥匙？”秦凡无声无息的来到客厅，望着背对着房门的那个娇小身影，淡淡问道：“这是一个女孩，浑身破破烂烂，像个小乞丐。”谁？谁在说话？女孩声音中充满惊恐。秦凡看到她浑身都在颤抖。秦凡伸手一指，一道灵力打在客厅灯的开关上，哗！瞬间，客厅亮了起来。突如其来的光线让女孩急忙闭上眼睛，过了一会才慢慢睁开。当她看到秦凡时，突然瞪大了双目，一脸不敢置信：“哥，是你吗？真的是你吗？你终于回来了！”呜呜！秦凡猛地睁大双眼，眼前的女孩披头散发，他看不清长相，可是那声音。却是他朝思暮想，铭刻在灵魂深处，永远都无法磨灭。小妹，是我，我是秦凡，我回来了。哥，哥，这三年你到底去哪儿了？你知道我多想你吗？呜、哦、呜！秦月儿猛地扑过来，一头扎进秦凡怀里，全身颤抖，放声大哭。别怕，别怕，我回来了，哥哥在，以后谁都不能欺负你。秦凡一边轻轻拍着小妹的背，一边轻声安慰，眼角也忍不住流下两滴清泪。时隔三千年，终于再次见到家人了。月儿。先别哭，告诉我怎么回事。外面那些人是谁？秦月儿离开秦凡怀抱，擦了擦眼泪，断断续续的说道
：“哥，咱爸妈，咱爸妈被抓走了。外面那些人，我也不知道是谁，他们把我从家里赶出去，一直追着我，逼着我去乞讨。”轰！一道冰冷的杀意从秦凡身上冲天起，岂有此理！秦凡尽量露出一抹温和的微笑，把妹妹按在沙发上。月儿，你先坐，我去把外面那些人抓进来，问问他们为什么这么做。秦月儿急忙拉住秦凡，摇头道：“哥，别去，他们人多，你打不过他们。”秦凡微微一笑：“月儿放心，哥这些年跟一位高人学过功夫，他们打不过我。”说完，转身朝房门走去。就在秦凡转身的瞬间，他脸上的笑容消失了，取而代之的是一片肃杀。房门突然被打开。门外站着三名穿黑西装的大汉，带头的那名脸上有一道刀疤的汉子，惊疑的问：“咦，小子，你是谁？怎么会在这里？”秦凡嘴角一弯，淡淡道：“等会你就会知道。”他伸手一抓，像是提小计一样，把这一百七八十斤的大汉提了进来。“强哥，小子，放开强哥！”另外两名大汉一脸愤怒的喝道。强哥被秦凡倒提在手中，头朝下，脚朝上，一张脸与地板亲密接触。“小子，你敢动我，你看不着死！”你去打听打听，在这青山县谁不认识我刀疤强？秦凡冷笑一声，淡淡道：“我管你是刀疤强还是光头强，你若老实回答我几个问题，我可以让你死得痛快些。”他提着强哥来到客厅，用力一丢，刀疤强狠狠地摔在地板上。哎呦！刀疤强疼得惨叫一声。秦月儿看到他，顿时吓得一声惊呼，躲在秦凡身后：“哥，就是他！”外面的两名小弟也冲进来，想要去搀扶地上的刀疤强。秦凡一脚一个踢在两人肚子上。哎呦！这两人立刻捂着肚子滚倒在地上，我操你妈！刀疤强爬起来，大骂一声，一拳打向秦凡。秦凡随手一挥，只听咔嚓一声，刀疤强的那条胳膊直接断了。刚才还凶神恶煞般的三人，转眼间全部躺在地上哀嚎。哥，你怎么变这么厉害？秦月儿一脸震惊，眼中充满惊喜。秦凡冲妹妹微微一笑，然后转头看向地上的刀疤强，说：“谁指使你们这么来的？这些人如果要杀秦月儿一个小姑娘，非常简单，但是……”他们只把秦月儿赶出家，然后逼着去乞讨。他们肯定不是吃饱了撑的，这背后绝对有人指使。刀疤强一脸狰狞的瞪着秦凡：“小子，这次爷爷认栽，但是以后别让我在青山县见到你，不然我弄死你！”秦凡面无表情，缓缓走上前，一脚踩在刀疤强另一只胳膊上，咔嚓，这条胳膊也断了。刀疤强疼的一头冷汗，痛苦的嘶吼：“啊，小杂种，你给老子等着！等我出去叫兄弟们过来，老子活刮了你！”还嘴硬。秦凡脚下发力。在刀疤强胳膊上像采烟头一样碾了碾，啊！停下！我说，我说，我什么都告诉你。刀疤强这种流氓看似凶狠，其实也只不过是色厉内荏，欺负弱小可以，一旦遇到比他强的，立马就怂了。秦凡松开脚，面无表情的看着他，从口中吐出一个字，说：“是，是李先生让我们这么做的。他交代我们不要伤害这女孩，但是一定不能让她好过，要逼得她自己去死。”轰！一股冰冷的杀意瞬间席卷整个客厅，岂有此理！那人究竟与我们家有何深仇大恨，竟然丧心病狂到如此折磨一个小女孩？刀疤强全身一颤，整个人都趴在地上，瑟瑟发抖，背后都被冷汗浸湿。太可怕了！他感觉眼前的普通少年忽然变成了一头洪荒凶兽，一口就能把他嚼得稀碎。虽然秦凡如今没了修为，可身为渡劫先帝，随便一丝气息都不是这些普通人能够承受的。你口中的李先生是谁？秦凡冷冷地问道，声音中不带一丝人类感情。刀疤强直摇头：“我不知道，我就知道。”他来自京都，别的什么都不知道了。凭我的直觉，那位李先生绝对是一位不得了的大人物。秦凡看得出，刀疤强没有说谎，他是真的不知道那人身份。秦凡双手背负身后，缓缓吐出一个字：“滚！”刀疤强如蒙大赦：“谢谢，谢谢好汉不杀之恩。”走，快走！三人如同丧家之犬一样，快速逃离。不过，这三人只剩下几个小时的寿命。秦凡刚才那一脚，已经用灵力震碎了他们的心脉。虽然这三人只是帮凶，但……敢欺负他小妹，他又怎么可能让这三人留在世上？哥，或许我知道是谁指使他们这么做的。秦月儿看着秦凡，眼睛中透着一抹惊恐和悲伤。秦凡看着妹妹，满心疑惑：“月儿，咱们家到底发生了什么？你速速讲给我听。”秦月儿边哭边说：“哥，这件事说来话长，其实咱们家并不是普通人家。原来秦凡的母亲李念慈，竟然是京都四大超级世家之首的李家四小姐。父亲秦金叶来自乌苏秦家，这件事……”说白了就是一个穷小子爱上富家女的老套路。秦敬业与李念慈在大学期间自由恋爱，但是遭到家人的反对。最后，性情刚烈的李念慈和秦敬业直接私奔，来到这青山县安了家。就在一年前，那位京都的李老爷子发现了李念慈，于是就派人把秦敬业和李念慈抓了回去。秦月道：“那位李先生应该就是外公家的人。”若是秦凡不知道这人身份还好，这一听更是让秦凡怒气冲天。
，亲外公竟然逼着自己外孙女去当乞丐，还要逼自己外孙女自杀。若是秦凡修为还在，此刻恨不得一剑将李家劈得稀巴烂。小妹，这些时间你一定过得很苦吧？望着秦月儿，秦凡一脸心疼。秦月儿想起这一年来的时光，顿时委屈的大哭起来。哥，自从爸妈被抓走后，他们就把我从家里赶了出去。我没钱吃饭，就去饭馆刷盘子，他们就让老板把我赶出来，逼着我去乞讨。我一直东躲西藏。他们就一直跟着我，我实在受不了，就想跳河自尽。临死前想回家来看看，没想到遇见了你。秦凡暗暗握紧拳头，庆幸他一直在家里等着，也庆幸他回来的正是时候。若是晚回来两天，恐怕就再也见不到妹妹了。没事了，都过去了。现在我回来了，以后我保护你。嗯，秦月儿乖巧的点点头。有秦凡在，他也有了主心骨。哥，咱爸妈怎么办？秦凡微微抬头望着窗外夜色。明天我带你去京都接回爸妈。可是。咱们要面对的是华夏四大超级世家之首的李家啊，他们家肯定有很多保镖的，你打得过吗？秦月儿有些担心。秦凡嘴角一弯，放心吧，别说是李家，便是这地球众国，在我眼里也不值一提。你先回房安心睡一觉，明天咱们就去京都。嗯。话说王飞宇买了秦凡卖的仙泉水以后，就连夜赶回了东周市，一栋豪华别墅中，卧室里的灯还亮着，一位相貌威武的中年男人坐在书桌前，正在看一份文件。都几点了？你还不休息？一名风韵犹存的中年妇女走进来，一把夺过男人手中的文件，丢在一旁的沙发上。你干什么？男人生气的喝道。妇女也不甘示弱，怒喝一声：“林神医刚走，你就又开始忙工作？你忘了林神医怎么交代你的吗？你这病要多休息，不然以后命都没了。”你想让我当寡妇吗？说着，女人一脸委屈的哭了起来。哎，哭哭哭，整天就知道哭，这么多事情我还没处理，我怎么能睡得着？男人一拍桌子，也是一脸生气。刚刚回来的王飞宇。还没进屋，就听到父母在争吵，顿时一脸悲伤。哎，天天吵架，这都吵了一年了，还在吵，什么时候能和好啊？王飞宇的苦衷就是父母的矛盾，爸妈天天吵架，甚至有几次都要闹离婚。这个问题困扰了王飞宇一年多，他实在受够了。而且家丑不可外扬，他也不好意思告诉外人，只能自己想办法帮助父母和好。他在小说上看到，夫妻都是床头打架床尾和。有一次，他就旁敲侧击的问妈妈。结果得知他爸妈已经有一年没那啥了，他想帮爸妈，但是又不好意思去路边的成人店，所以他看到秦凡在卖仙泉水，就打算碰碰运气。而且为了提升药效，他把三瓶水全装到一个瓶子里。他看了看手中的矿泉水，希望这瓶水有用。王飞宇推门进去，看到母亲在哭，暗暗咬了咬牙：“爸爸，别生气了，喝口水消消气。”王志文接过矿泉水，说道：“这没你事，你回去睡吧。”王飞宇不看到父亲把水喝下，哪能安心离开？爸，你先喝口水，我看着你气消了再走。王志文哪能想到自己闺女会害他？加上他的确有点口渴，拧开盖子，仰头咕咚咕咚一下喝了大半瓶。行了，小雨，你去睡吧。嗯，看到老爸喝下仙泉水，王飞宇满怀期望的离开了。他回到自己房间，把门留了一条缝，透过门缝偷偷观察着父母房间。等到父母房间的灯灭了之后，他急忙跑到父母房间门口偷听。他听到房间中妈妈的抱怨：“哼，连女儿都知道关心你。”你却不知道爱惜自己的身体，你想气死我吗？接着是爸爸的冷喝声：“我的身体我清楚，不用你瞎操心。”王志文，我嫁给你，真是倒了八辈子霉！张雪梅气的一脚踢在床腿上，砰的一声。王志文喝道：“过不下去就离婚！”你你说什么？你这个没良心的东西！你竟然要和我离婚！我跟你拼了！房间中传来一阵轰隆声，两人似乎打起来了。王飞宇心中焦急：怎么回事？药效还没发作吗？怎么还打起来了？王飞宇继续竖起耳朵偷听，两人打着打着，似乎打到床上去了。床头不停的撞墙，发出一阵咚咚咚有节奏的撞击声。这声音一直持续了十几分钟，而且越来越猛烈。王飞宇心中暗道：完了，这越打越厉害了。哎，看来我还是被骗了。王飞宇一脸伤心的离开。第二天一早，王飞宇还没起床，就被一阵敲门声吵醒。小雨，快起来，我有重要的事情问你。张雪梅声音焦急的在外面喊。王飞宇坐起身。可爱的粉色卡通小熊睡衣从如玉的肩膀滑落，奇怪，昨天晚上明明有心事，居然睡得这么香甜。张雪梅的声音继续传来：“小雨啊，起来没？快点起来，你爸爸有急事找你。”“好，我马上起来。”王飞宇快速穿上衣服，洗漱完毕，来到王志文房间。“爸，你找我？”王飞宇打着哈欠问。王志文猛地从椅子上站起，走过来抓住王飞宇的手臂，一脸激动地问：“小雨，昨天那瓶水你是从哪买的？”“嗯。”王飞宇愣了一下。然后心中一惊，糟了，不会是那瓶水不卫生？爸爸喝完拉肚子了吧？那个、那个水是我从地摊上买回来的，有问题吗？哪个地摊？快告诉我！
。王志文激动的手都在颤抖。王飞宇心道：完了完了，爸爸肯定是喝拉肚子了，要找男人算账。不过那骗子骗了人，肯定不会还留在原地等着被抓啊！让我去哪找他？他有些心虚的说道：“爸，这水是我昨天去青山县找雨飞的时候，顺手在地摊买的。这时候去找人，应该找不到了吧？”王志文听后顿时一脸遗憾：“哎，真可惜，这种神医竟然无缘得见。”等等，爸，你说什么？神医，王飞宇一脸疑惑。一旁的张雪梅解释道：“小雨，你爸爸喝了你带回来的水以后，昨天晚上突然变得非常厉害。”说着，张雪梅脸色羞红，有些不好意思继续说下去了。“嗨嗨！”张雪梅清清嗓子，正色说道：“当然，这并不是重点，重点是你爸本来得了绝症，可是刚才林神医来给你爸检查身体的时候，发现困扰你爸多年的顽疾竟然奇迹般的好了。我们想了一早上，除了昨天晚上喝了你带回来的那瓶矿泉水，你爸吃的喝的都跟往常一样。”你爸断定，肯定是你那瓶水有问题。王飞宇这才明白过来，妈，你是说，那瓶水不但让你们和好，还治好了爸爸的绝症？嗯，这也是我一直跟你爸吵架的原因。他身体不好，还要拼命工作，本来没几年好活了，没想到被你一瓶水给把病治好了。说到动情处，张雪梅激动的哭了出来。太好了，他没有骗我。王飞宇一脸兴奋，难怪我昨天夜里睡得那么香，看来应该是喝了一口仙泉水的缘故。接着，他把昨天买水的经过告诉了爸妈。他刚说完，一名穿白大褂的老者拿着一个矿泉水瓶，急匆匆的走进来。王先生，化验结果出来了，这里面就是普通的自来水，不过里面有一种矿物质，仪器根本检测不出来。我们找病人亲自做了试验，确定治病的东西就是那种神秘矿物质。这水是秦凡利用聚灵阵把自己修炼得来的灵力转化成水的状态，融入自来水中。以地球的科技水平，肯定无法检测出来。林神医看向王飞宇，一脸激动的问：“王小姐，能否告诉我？”您在这水里究竟加了什么药物吗？如果能把这种药物推广出去，肯定能轰动世界。到时候咱们华夏医学绝对能在世界上大放异彩。王飞宇没想到，连东周市的灵神医都如此激动。难道那个奇怪的年轻人真的是绝世神医？灵神医，我没在水里加药，那就是普通的矿泉水。王飞宇当然不会说出秦凡，万一这些人发疯一样的去找他，秦凡肯定会怪他。灵神医一脸不相信，大声道：“不可能，你爸的病是绝症，这病目前全世界都束手无策。”普通的矿泉水怎么可能治得好？哈哈，既然我女儿说没在水里加药，那肯定就没加。再说了，她又不是医生，哪敢胡乱加药啊？王志文拍了拍林神医肩膀，开心大笑。他病好了，心情也舒畅。至于这水从哪来的，他肯定不会告诉林神医。那是怎么回事？林神医一脸懵逼。等送走了失魂落魄的林神医，王志文立刻把门关上，一脸严肃地望着王飞宇：“小雨啊，你可曾留下那位神医的联系方式？”王飞宇摇摇头，没有。当时他要现金，我还以为他是怕留下联系方式，省得我知道自己被骗后去找他算账。王志文一脸遗憾，他的确是怕你回去找他，但他不是怕你找他算账，他是怕你再去求他。这肯定是一位隐世高人啊！高人自然不想和咱们这些凡人有过多交集。王飞宇想起秦凡的模样，撇撇嘴道：“爸爸，他应该不是什么高人吧？毕竟他看起来也就十七八岁。”什么？王志文一脸震惊：“小雨，这恐怕才是真正的高人。”他的能力已经达到可以改变相貌的境界了呀！你马上吩咐下去，不惜一切代价，一定要查到此人。王飞宇躬身应道：“是。”就在他刚准备离开，王志文又喊道：“慢着，切记，只可暗暗查访，绝不能让高人察觉咱们在找他。还有，万万不可得罪。”王飞宇微微皱眉，他觉得爸爸未免有些小题大做了。不过，王志文既然吩咐了，王飞宇自然不敢怠慢。是，我亲自带人去查，请爸爸放心。嗯。秦凡又在阳台修炼了一夜，黎明时分，他睁开眼睛，鼻孔中喷出两道白色雾气，缓缓汇聚成一道剑之虚影，几秒后才缓缓散去，终于进入藏剑境前期。爸妈，你们等着，我来救你们了。秦凡带着妹妹坐上去往京都的高铁。京都，香山脚下的一栋别墅，李家身为四大超级世家之首，很好找到。秦凡带着妹妹稍一打听，就直接找到李家别墅门口。别墅门前跪着一个衣着朴素的中年男人，他面色刚毅。气息沉稳，一脸悲痛。一年前，他夫妻二人被李家派人抓来，他被羞辱一顿后放了出来。他妻子李念慈被李家主关了起来，他没别的办法，只能每天跪在这里恳求，希望能打动李家主。秦玉儿一脸呆滞的望着跪在大门前的男人，那个人是咱爸吗？是。秦凡也看到了，大步向前走去，那就是他父亲秦金叶。时隔三千年，他终于又见到自己的父亲。秦玉儿赶紧跟上，爸，你看谁回来了？秦月儿还没走到秦金叶身边，就忍不住喊了起来。秦金叶听到声音，猛地转头
，便是看到这三年来让他朝思暮想、日夜期盼的儿子。你，你是小凡？秦今夜颤抖着站起来。爸，是我，我回来了。秦凡加快脚步来到父亲身边，激动的抓住了父亲双手。儿子，真的是你吗？我不是在做梦吧？三年了，我以为你。秦今夜全身颤抖，老泪纵横。我没事，我回来了。让您担心了，秦凡连声说道：“什么见到第一贤，什么先帝啊？在父母面前，他永远都是个孩子。回来就好，回来就好啊！”秦今夜开怀大笑：“要是你母亲知道你还活着，她肯定会高兴坏的。”听到“母亲”二字，秦凡眼中顿时闪过一抹厉芒。“爸，别担心，我这次来就是接你们回家的。今天咱们一家就能团聚。”秦月儿也跑了过来，一头扑进秦今夜怀里。“爸，月儿以为再也见不到你了呢。”“呜呜！”秦今夜轻抚月儿头发。安慰道：“没事了，没事了。对了，你们怎么会知道这里的？”秦今夜和李念慈不想让秦凡兄妹参与到上一代的恩怨中，就一直瞒着他们。按说不应该找到这里。看着秦今夜投来疑惑的目光，秦凡看向妹妹，淡淡道：“月儿，把李家人对你做的事说出来吧。”“嗯，爸，你和妈被抓到这里，都是李家人告诉我的。”秦月儿就把自己这一年来的遭遇讲述了一遍。听完之后，秦今夜那张敦厚的脸一片涨红，岂有此理！岂有此理！你可是他的亲外孙女，他怎么能如此灭绝人性？还好你没事，不然我跟你妈也断然不可能独活。望着眼前这个痛苦与愤怒交织在一起的男人，秦凡心中忽然有些愧疚。以前他一直埋怨秦今夜只顾忙于工作，对他不够关心，现在他才明白父亲身上的担子究竟有多重。他一个人扛下李家的压力，为他扛下一个完整的家，而他却从未抱怨过。父爱如山，静默无言。爸，我回来了，剩下的事情交给我吧。秦凡转身，迈步朝大门走去。小凡，别胡来！秦今夜急忙大喊一声，赶紧跟了上去。不过已经晚了，秦凡一脚踹开李家大门，迈步踏入。听到动静，几名保卫立刻冲了出来，手持棍棒挡在秦凡面前。什么人敢闯我李家？秦凡背负双手，俯视几人，淡淡道：“叫李辅臣出来。”几名保卫脸色一变，大胆，竟敢直呼家主名讳，怎么回事？一道轻佻的声音响起，跟着一名穿着名牌服饰的青年走出来。一名保卫道：“浩少爷，这几人踹门闯入，还直呼家主名讳，请少爷定夺。”李浩轻蔑的扫了眼秦家三人，冷笑道：“秦今夜，这就是你跟我四姑那件人生的两个小杂种吗？不是说三年前掉下山崖摔死了一个吗？怎么还活着呀、啊？怎么着，没摔死你，跑到这来送死了？还愣着干什么？上啊！”李浩转头对着几名保卫大喝。秦凡眼中闪过一抹杀意：“你在找死！”陈今夜急忙把秦凡兄妹护在身后：“浩少爷。”有什么冲我来，别欺负两个孩子！李浩冷笑：“放心，敢闯我李家，你也跑不了。”上！眼看着几名保卫举着棍棒冲了过来，秦月儿吓得小脸发白：“哥，我怕。”秦凡拍了拍他的肩膀，微笑道：“别怕，有我在，谁都不能伤害你。”秦今夜双目通红，猛地扑向那几名保卫，口中大喝：“别伤害我的孩子！”秦凡一步踏出，抢在秦今夜前面，一拳一个将那几名保卫打倒在地，然后停在李浩前方一米处，面无表情的看着李浩。李浩微微一惊，旋即笑道：“可以啊，原来是个练家子。不过就凭这点能耐，想来我李家撒野还差得远。今天我让你见识见识，什么才是真正的高手。”李浩双拳一握，浑身骨咯咯咯作响。秦凡心中一动，他竟然在李浩的身上察觉到了微弱的灵力波动。这个李浩，难道也是修仙者？不，不是。虽然他身上有灵力波动，可比起修仙者弱了上万倍。李浩猛地一拳打出，指导秦凡灭门。小杂种，少爷今天废了你！这一拳快准狠，竟带着一丝与空气摩擦的呼呼声，就算是普通人也能看出这一拳的强大。秦今夜惊恐的大叫：“小凡，快回来！”秦凡却纹丝不动，看着李浩那一拳打来。李浩心中冷笑：“没见过世面的小子，以为自己学了两手三脚猫功夫就敢来我李家撒野，现在看到真正的武道，直接吓傻了吧？”等到李浩那一拳距离秦凡面门只有几公分的时候，秦凡突然伸出二指夹住了李浩的手腕。“什么？”李浩心中一惊：“这怎么可能？”哼，凭两根手指就想挡住我，做梦！李浩激发全身力量，想要突破秦凡的手指，可是任凭他师叔吃奶的力气，依旧无法前进分毫。秦凡那两根手指竟似如同一柄钢钳，死死的夹住他的拳头。小子，有种放开我！李浩怒吼。秦凡面无表情，直接一脚踢在李浩丹田。住手！别墅大厅传来一声急喝，一个人冲了出来。可已经晚了。砰！李浩整个人倒飞了出去，面色惨白。一口鲜血吐了出来，你，你竟然废了我的修为，小杂种，我要杀了你！秦凡面色淡然，背负双手，这就是你出言不逊的代价。小浩，一声疾呼，
，一名穿着黑色唐装的中年男人飞奔而至，扶起地上的李浩，一脸担忧：“孩子，你怎么样？”这是李浩的父亲李从武，也是秦凡二舅。李浩满脸狰狞的嘶吼：“爸，这个小杂种毁了我的丹田，你要替我报仇，把他碎尸万段！”什么？李从武一张脸瞬间如同乌云压顶，转身怒视秦凡：“畜生，他怎么说也是你表兄，你竟然下此毒手！”秦今夜皱眉，上前一步想要说话，却被秦凡拦住。秦凡望着李从武，没有跟他废话，直接问道：“我妈在哪？”李从武冷冷的瞪他一眼，没有回答，转身对几名保卫吩咐道：“快去把李供奉请过来，为少爷治伤。”秦凡背负双手上前一步，加重语气，再次问道：“我妈在哪？”李从武似乎感受到秦凡身上的杀意，心中闪过一抹惊慌，但依旧态度强硬：“小子，你就是用这种态度和长辈说话的吗？”秦今夜也被自己儿子的气势所慑，心中诧异：小凡这三年到底经历了什么？跟以前判若两人，小凡，注意态度，他毕竟是你二舅。秦凡没有理会秦今夜，面无表情，再次踏前一步，声音依旧平淡，可却有着一种震撼人心的力量。我问你，我妈在哪？李从武只觉得一股如同洪荒猛兽般可怕的气息扑面而来，让他呼吸都为之一滞。这次他不得不正面回答秦凡的问题。我不知道，四妹被父亲单独关押，只有父亲自己知道。那你去把他叫来。秦凡淡淡道：“不必了。”一道苍老威严的声音。突然传来，一名身穿黑色中山装、面露峥嵘的老人，带着一队人从别墅大厅走出。他就是李家家主李辅臣，他身后是李家一众嫡系子弟。望着一脸冷漠的李辅臣，秦凡双目漆黑一片，似有无尽冰冷漩涡咆哮。就是这个人，抓他父母，要逼死他妹妹，要让他家破人亡。而这个人就是他的亲外公。李从武脸上肌肉抖动，悲愤道：“父亲，这个小畜生废了号。”李辅臣面色不变，沉声道。知道了，去把那个不孝女带出来，让她看看自己养的孽种干出来的好事。是，李从武大步离去。秦今夜慌忙上前行礼，拜见岳父大人。住口！李辅臣冷喝一声：“你也配做我李家女婿？”秦今夜低着头，一脸屈辱，只得改变称呼。李家主小凡还是个孩子，做事难免冲动，望李家主见谅。我替他向各位赔罪。秦月儿在后面撅起小嘴，不满的小声说道：“爸，哥哥没做错，是那个人先打我们的。”秦今夜暗暗摆手。示意秦月儿别说话。李浩的母亲杨平上前一步，一脸怨毒道：“你家那小畜生强闯李家，重伤我儿子，毁了我儿子的前途，你赔罪？你拿什么赔？父亲，你要为浩儿做主啊！”李辅臣冷声道：“行了，你退下吧。既然这两个孽种也到了，今天就把这件事彻底解决。”是。杨平盯着秦凡，一脸恨意。李辅臣的目光转向秦凡，冷喝一声：“畜生，还不跪下！”这一喝，吓得秦今夜和秦月儿两人双腿一软。差点情不自禁的跪下来，秦凡却不为所动，静静的望着他。不得不说，这位超级世家的家主果然不凡，单单是身上那九居上位的气势，就足以震慑住大多数人。若是三年前的秦凡面对李辅臣这一刻，说不定就真跪下了。只可惜，他面对的不再是那个普通少年，而是仙域第一剑仙李辅臣。秦凡缓缓念出这三个字，秦凡大舅带着一对黑框眼睛，气质儒雅的李从文怒喝一声：“放肆！你这畜生！”怎敢直呼家主名讳？小凡，你这孩子太没礼貌了，叫外公啊！李从文身旁那名穿着碎花旗袍的妇人急喝一声：“这是秦凡小姨李秋水，她与李念慈姐妹情深，一直从中周旋，希望李辅臣能接受秦凡一家。”李辅臣怒喝一声：“住口！如果你再替那个不孝女说话，我就把你也关起来！”李秋水顿时低下头，不敢说话。李辅臣望着秦凡，一脸阴沉：“小畜生，你果然没有一点家教。”这时。李从武带着李念慈赶来，父亲，我把四妹带来了。李辅臣瞪了李念慈一眼，指着躺在地上的李浩冷喝道：“逆子，看看你养的孽种干的好事。”李念慈看到秦凡，顿时一脸惊喜：“小凡，你你还活着？我不是在做梦吧？”秦凡望着眼前这个四十多岁的女人，她上身穿着女士衬衫，下身是一条黑裤子，留着齐耳短发，给人一种干练果断的感觉。这就是他的母亲李念慈。其实他对母亲的印象并不多，从记事开始。只知道母亲很忙，但却不知道在忙什么。他觉得母亲根本不关心自己。有段时间，他甚至以为自己是捡来的，经常故意惹母亲生气，一直很叛逆。直到现在，他才明白，母亲肩上扛着的压力不比他父亲少。妈，我没死，我回来了。你和爸的事，我都已经知道了，剩下的事情交给我吧。有我在，没有人能把你怎么样。李念慈走到秦凡身边，双手捧着秦凡的脸，泪如雨下。小凡，有你这句话就足够了。妈，这心里。跟吃了蜜一样甜，你没有怪妈妈，这些年一直瞒着你就好。不过听妈一句劝
，快带着妹妹回去，以后再也不要来这里。”后面，秦月儿跑了过来，扑敬礼，辞怀里：“妈，月儿想你，妈，咱们回家好不好？”李念慈泪流满面，这一切不是他说了算的。好，月儿乖，妈妈答应你，咱们回家。嗯嗯，月儿不停的点头。李念慈转身跪在李辅辰面前：“父亲，求您看在小凡和月儿都这么大了的份上，给我们一家留条活路。”以后我们一家日夜叩拜您的大恩大德。李辅辰面色不变，沉声道：“他们能不能活，关键不在我，而是在你。只要你跟他们断绝关系，以后老死不相往来，我自然不会在意几只蝼蚁的死活。可你要还是执迷不悟，那他们今天绝对走不出这扇大门。”李念慈摇头，一脸痛苦不解的望着李辅辰：“父亲，为什么？十八年前您就已经对外宣布了我的死讯，为何直到现在都还要拆散我们一家才肯罢休？这究竟是为什么？”李辅辰突然抬高声音。怒喝一声：“因为我李家要脸，因为我李家的颜面大于一切，我李家绝不允许出现这种有辱门风的事情。除非你死，否则就与他们断绝关系，老死不相往来。”李念慈一脸绝望的苦笑：“父亲，你这是在逼女儿去死啊？”李辅辰面色不变：“如果你不想死，那可以选后者。”李念慈冷笑：“要我抛夫弃子，那我还不如死了。那你就去死。”李辅辰声音冰冷绝情：“哈哈，好，好一个冷血无情的父亲，好一个铁石心肠的李家主。”李念慈彻底死心，笑声凄厉。他站起来，看了眼身边的两个孩子，看了眼秦金叶，回头冷冷的看着李辅辰，一脸决然：“放了他们，我立刻死在你面前。”杨平大叫一声：“不可能！这小畜生毁了我家号，我要让他血债血偿。”秦凡再也看不下去了，伸手握住李念慈的手，微笑道：“妈，你何必求他？我若想走，谁能拦我？”秦凡抬眼扫过众人，一股无形的气势铺天盖地袭向众人，仿佛一尊战神归来，气吞万里如虎。李家众人纷纷大惊，说完，他拉起母亲和妹妹，转身离开。小凡，李念慈惊慌的叫了一声。秦凡微微一笑：“妈，你只管放心跟着我，剩下的一切都交给我吧。”李念慈心中诧异，三年不见，他感觉自己这个儿子仿佛变了个人似的。虽然他不相信秦凡有本事带他离开李家，可是秦凡的笑容却让他感到无比的心安。嗖、so, ，一道黑影从空中掠过，落在秦凡前方两米处。这是一个穿黑色劲装的青年，手持一柄长剑。剑已出鞘，寒光四射。秦凡停下，冷冷望着他。身后，李念慈却是脸色一惊：“李阳，你竟然回来了！”李阳，李家年轻一代的天才，京都四大公子之首。三年前，秦凡就听过京都四大公子的威名，曾经一直梦想能成为四大公子那样的人。不过现在嘛，秦凡已经瞧不上这位天之骄子了。不过，让秦凡感到意外的是，李阳身上竟然也有灵力波动，而且比刚才的李浩要强很多。小畜生，你废我弟弟修为！还想走吗？拿命来！李阳冷喝一声，一剑刺来。那一剑如灵蛇出洞，迅捷狠辣，直取秦凡咽喉。小心！李念慈惊呼一声：“你也配在我面前用剑？”秦凡冷笑一声，松开拉着妹妹的手，并指成剑，夹住李阳刺来的剑尖，轻轻一弹，一道肉眼看不见的灵力沿着长剑迅速钻入李阳经脉之中。啊、呃！李阳闷哼一声，直接撒手捂住胸口，踉踉跄跄的退了几大步。怎么可能？李阳惊恐地望着秦凡，满脸凝重。李家众人也是一惊。李阳，那可是一名内境武者，竟被他们口中的一个孽种一招击败。李从武震惊道：“父亲，那小子也是内境武者。”李辅辰脸色难看，虽然依旧保持着镇定，可是眼中也露出一抹惊骇。武者，那是他李家传承千年最大的秘密。没想到他眼中的一个孽种，竟然是一名武道天才。今天绝不能让他离去，否则后患无穷。李念慈也是一脸惊疑的看向秦凡，身为李家的四小姐，她自然也是知道武者的存在，但她知道现在不是问这些的时候。秦凡伸手握住剑柄，转身剑指李辅辰：“谁再敢阻拦，别怪我不客气！”李家众人大惊失色，纷纷怒喝：“混账！大胆！狂妄！”李秋水焦急的喊道：“小凡，不得无礼，这可是你亲外公啊！”身后李念慈也是浑身一震，他没想到秦凡竟然如此大胆，拿剑指着李辅辰。他赶忙悄悄拉了秦凡一下：“小凡，千万别冲动。”秦金叶也急忙劝道：“小凡，别胡闹，不管怎么说，他都是你外公。”望着脸色铁青的李辅辰，秦凡冷笑一声：“外公，你们见过有哪个外公逼着自己亲外孙去要饭？你们见过有哪个外公要让自己外孙一家家破人亡？这样的外公，我不认。”一席话说的秦金叶和李念慈脸色难看。李家中的有些人也是闪过一抹羞愧，但李辅辰依旧面色不改，沉喝一声。李供奉何在？拦住他！今天无论如何也绝不能让他离开。秦凡感觉到两道强大的灵力波动在院子一角冲天起，起
比刚才的李阳强大百倍，即便是现在的他，要对付这种实力的强者也有些困难。没想到这地球之上也有修行者，看来这李家不简单啊！突然，秦凡踏前一步，长剑直接压在李辅辰肩头。我说过我要走，没人能拦我。若你再敢阻拦，我不介意让你李家换一任家主。言毕，秦凡的剑又向李辅辰脖子移了几公分，只要轻轻一划，随时都能要了这位李家主的命。住手！李从文暴喝一声，都别动。暗处的那两名老者停止动作，强大的气息寒而不发。李从文怒视秦凡，沉声道：“小子，你知道你在做什么吗？你那点实力，在我李家眼中根本不值一提。我李家想灭之，轻而易举。你若敢伤了家主分毫，你还有你身边的人都将陷入万劫不复。”把剑放下，跪求家主饶恕，或许还能保全性命。秦凡微微仰头，望着李从文，淡然一笑：“你李家在我眼中，又何尝不是蝼蚁？堂堂仙域第一剑仙，别说李家。”便是这整个银河系，在秦凡眼中也同样微不足道。这小子真是狂妄！哼，大言不惭！他根本不知道超级世家的实力有多恐怖。李家众人纷纷低喝，望着秦凡的目光中满是鄙夷。李辅辰冷喝一声：“小畜生，你杀了我！要是能活着离开，今日之事我绝不追究。”底气，霸道的底气！也只有李家敢说出这种话。小凡，哥，李念慈和秦玉儿紧张的轻唤一声。所有人的目光都盯着秦凡，秦凡面无表情，他并没有杀李辅辰的打算，只是以此震慑暗中的那两名强者。而且，这人毕竟是他外公，就算他不认，也要顾及母亲的感受。可是，如果放了他，按照这老家伙的脾气，肯定不会轻易让他们一家离开。一时间，双方僵持不下。秦凡扫了眼李家众人，最后目光停在李从文身上。既然你说李家如此强大，那咱们不妨打个赌，如何？赌什么？李从文沉声道。秦凡目光从李从文身上转到李辅辰身上，淡淡道：“赌我在三年内让你李家跪在我面前磕头求饶，若我做不到，三年后我亲自登门，任凭你李家处置。”李家众人纷纷冷笑：“这小子说什么疯话？三年让我李家跪地求饶，做梦呢？”“是啊，别说三年，三万年他也做不到。”秦敬业也是微微皱眉：“这怎么可能做得到？”李念慈拉了拉秦凡，小声道：“小凡，别胡说八道，你根本不知道超级世家的实力有多可怕。”秦凡没有理会众人的言语，只是冷冷的盯着李辅辰。怎么样？就问你李家敢不敢赌？李从文看向李辅辰，征求他的意见。作者有话说，看到很多读书人评论说主角处理李家事件不够杀伐果断。我解释一下，李家主是主角亲外公，就算主角对他只有仇恨，可也要顾及下老妈的感受。李家在朝廷有很大权力，而且主角归来低估了这个世界的实力，所以不可能不管不顾大开杀戒。后文会慢慢揭露李家实力。另外剧透一下。李家跟守门人有关，实力不是表面那么简单的。注意是守门人，不是守墓人。前面不可能面面俱到，如果一下都交代出来，直接完结撒花，望各位读书人谅解。李辅辰冷冷的看着秦凡，沉声道：“好，我就给你三年时间，看你能翻出多大风浪。三年后，如果你做不到，你们一家就跪在李家门前自杀谢罪。如若再敢说出半个不字，我便连你乌苏秦家一并灭了。”秦凡缓缓吐出一个字：“好。”李辅辰大喝一声：“让他们走！”门口的保卫马上闪到两边，转身，秦凡牵着母亲和妹妹大步离开。陈敬业对着李老爷子躬身行了一礼，告辞。当天，一家人就从京都回到了青山县老家。客厅里，一家人久别重逢，喜不自胜。尤其是失踪三年的秦凡又活着回来了。小凡，这三年来你去了哪里？也不给家里打个电话？你知道我们多担心吗？想起当年得知秦凡跌落山崖的噩耗，李念慈直接晕倒过去。秦敬业懊恼的，差点也跟着从山崖上跳下去。是啊，哥，你到底去了哪？怎么突然变这么厉害了？秦月儿也是一脸好奇。秦凡笑道：“当年我跌落山崖，被一位高人救了。这三年，我一直跟着他学功夫。悬崖底部根本没有信号，手机也不知道掉哪去了。不是我不想打电话，而是实在没办法。”秦凡还不想把仙域的事情告诉家人，毕竟那太让人难以接受。秦敬业笑道：“行了，如今咱们一家终于团圆，过去的事就让他过去吧。”然后。秦敬业看向李念慈，两人对视一眼。李念慈忽然说道：“小凡、月儿，事到如今，有些事情也该和你们摊牌了。我跟你爸的身世，你们已经都知道了。不过还有件事，你们还不知道。我在省会江阳有一家公司，叫念慈集团。”秦月儿吃了一惊：“不是吧，妈？念慈集团是你开的呀？天哪，那可是资产几十亿的大公司啊！难怪这些年你总是那么忙。”李念慈叹了口气：“当年我跟你爸来到这里。”本想做出一点成绩给那些反对我们的人看看，你爸从政，我经商，这些年你爸做到了县里面的副职
，我就一手打造了念慈集团。只可惜，在京都李家眼里，还是不值一提。咱们还有三年时间，这三年里，咱们一家都要努力奋斗。就算赢不了李家，咱们也不留遗憾。好，三人齐声回应。小凡、月儿，眼下你们还是要继续上学，知识是改变命运最基本的条件。小凡，你离开了三年，按你的年龄，现在应该上高三了。明天我就托人让你去东周艺高。虽然你荒废了三年，但是就算用钱砸，我也要把你砸进一所名校。秦凡苦笑：“妈，这学就不用上了吧？你都说了，我都荒废三年了。”闭嘴！你才十八岁，不上学，将来能做什么？就算你混，也要给我混出个文凭。李念慈一脸严肃，声音中透着不容反驳的决心。秦凡一脸无奈：“你让一个活了三千年的老怪物去上学，这是对其他人的不公平啊！”行了，就这么决定了。我现在就跟东周的同学打电话，看着拿起手机快步走回房间打电话的老妈，秦凡嘴角露出一抹玩味。上学吗？以我现在的能力去上学，似乎有点意思。京都，李家发生的事情迅速传遍各方势力。李家别墅，李辅臣高坐主位，一脸阴沉。下方一众李家嫡系子弟正襟危坐，大气都不敢出，任谁都看得出，此刻的李老爷子就如同一座即将爆发的火山。老大李从文站起来，行礼。父亲无需生气。虽说那小子也成了内劲武者，但想与我李家对抗，无异于痴人说梦。所谓的三年之约，在我看来，不过是他的缓兵之计，不足为虑。老二李从武一脸阴冷，父亲，我认为不管他能不能对咱们李家造成威胁，咱们都应该尽早把这个隐患除去。按照念慈集团的发展趋势，虽然无法撼动咱们李家，可也不容小觑。李老爷子面皮微微抖动，沉声道：“先灭念慈集团，再灭南苏秦家，剪除他的羽翼。三年之后，哪怕他成就武道宗师，只有他一人。”我看他如何撼动我李家。是，李从武眼中闪过一抹阴狠之色。此刻，京都东南方的一座别墅中，这里是叶家别墅二楼，一间温馨洁净的女子卧室，一名穿白色连衣裙、乌黑长发披肩的绝美女孩静静地站在落地窗前。她身高足有一米七，曲线玲珑，气质清冷孤傲，仿佛一位不食人间烟火的仙子。她站在哪，那里就是一道最亮丽的风景线。她就是京都第一美女叶倾城。吱呀，房门被打开，一名婢女走进来。小姐，从李家那边传来消息，那个叫秦凡的小子竟是一名内劲武者。他一脚废了李浩，一招震退李阳。婢女把李家发生的事转述一遍。听后，叶倾城绝美的脸上浮现出一抹惊讶与兴奋，以一己之力硬闯四大超级世家之首的李家，而后安然离去。他在向既定的命运发起挑战，而我……他低声呢喃，然后望向窗外，一双美目中闪过两簇跳动的火苗。小姐，看到自家小姐突然沉默。婢女轻声喊道：“那小子已经回老家了，要派人盯着吗？”叶倾城淡淡道：“不必了。”跟着，他那双让人着迷的美目中闪过一抹决然，似乎下了什么重要决定。下桌，你收拾一下东西，过几天咱们离开京都。啊！小婢女一愣，惊呼道：“小姐，你下个月就要跟赵公子订婚，这时候离开，老爷肯定不会同意的。”叶倾城转身看着他，声音清冷，语气坚决：“他一人敢向整个李家发挑战，难道我连自己的婚姻都无法做主吗？”夏竹双眼一瞪：“小姐，你是想离家出走？”叶倾城转身，不再多言，去准备吧。夏竹轻咬嘴唇，其实心中也为叶倾城鸣不平。那赵公子出了名的纨绔好色，不知道老爷怎么想的，竟然让小姐嫁给那种人。可是小姐，如果我离开叶家，要去哪呀？如果是离家出走，投奔亲戚朋友肯定不行，那样会马上被送回来。而且，以小姐你的美貌，一旦脱离叶家，恐怕会给了很多人可趁之机。夏竹说出自己的担忧。叶倾城沉吟一阵，突然做了一个让夏竹意想不到的决定：“咱们去找他。”啊！夏竹目瞪口呆。叶倾城道：“一位内境武者，保护我的安全足够了，而且我与他本就有婚约。”好，我这就去办。夏竹觉得或许这是最好的办法。第二天，李念慈给秦凡一张银行卡：“小凡，这卡里的十万块钱是你以后在东周上学的生活费，你省着点用。我已经跟你梁阿姨联系好了，以后在东周，她会帮我照顾你的。对了。”你梁阿姨家里有个小姑娘，也在东周艺高，听说品学兼优，以后你要多向人家学习。偷偷告诉你，你梁阿姨家那个小姑娘可是一个大美女，我可以允许你小子追女孩，但是不能影响学业，也不能超出底线，记住了吗？秦凡接过银行卡，把背包挎在肩上，苦笑道：“老妈，你这是让我去上学啊，还是让我去给你找媳妇啊？哪有你这么当妈的？”李念慈白了他一眼，闭嘴，我还不都是为你好？别以为我不知道，现在小孩都成熟的走。我这是提前给你打预防针，省得你在外面乱来。行，那我走了。秦凡望着家人，眼中露出一抹不舍。哥，你在东周要好好照顾自己，等我考上初中就去东周找你。秦月儿板起小脸，一脸严肃。
。秦晶夜道：“小凡，你现在已经是男子汉了，要有男人的魄力与担当，做什么事都要三思而后行，切不可意气用事。”我知道，秦凡随口应道：“那爸妈、小妹，再见。”东周客运站，现在正值夏天，太阳毒辣。客运站出口的一棵树下，站着一大一小两位美女，大的年纪约莫四十岁，上身穿着白色雪纺宽袖衬衫，下身是一条黑色宽松阔腿裤。留着一头波浪卷短发，看上去温柔大方，韵味十足。小的只有十七八岁，身材高挑，足有一米七，皮肤白皙，偏瘦的鹅蛋脸上戴了一个大大的太阳镜，乌黑长发梳成一个大马尾，一身白色碎花连衣裙，娇嫩圆润的小脚踩着一双杏色高跟鞋，青春靓丽，高冷傲慢。两人不时的朝着出站口张望。妈，那个秦凡怎么还不到啊？这么大的太阳都快把我晒黑了。白瞎我花了一万多买的那高级护肤品。少女小嘴中吐出一连串不满的抱怨。其实，等一个人倒也没什么，最主要的是，他感觉自己老妈有意撮合他跟这个从未见过面的男生。这个年纪的小女孩最是敏感和充满逆反心理的时候，大人说什么，她偏要对着干，连带着对尚未蒙面的秦凡也产生了抵触情绪。梁雪华微微蹙眉：“你这孩子，才等了两分钟，你就等不及了。”小凡妈妈是我上学时候感情最好的同学，人家第一次拜托我照顾她儿子，我自然要尽心尽力。又过了几分钟，女孩急得原地跺脚：“妈！”我今天约了孟瑶和婉婉去吃阿根达斯，你不能让我说话不算话吧？要不我先走，你在这等他。梁雪华瞪了他一眼，人家小凡第一次到咱家来做客，你能不能有点礼貌？今天不接到人，你哪都不准去。唐楚楚气的嘟着小嘴，直翻白眼。他不敢跟老妈顶嘴，只能把所有不满全部怪罪到秦凡身上。哼，我倒要看看这个秦凡究竟有什么了不起的，竟然还要让本小姐亲自等他。秦凡下了车，一只手扶着肩上的背包，另一只手插进裤兜，走到出站口。一眼就看到无比惹眼的梁雪华和唐楚楚，您是梁阿姨吧？我是秦凡，我在我妈手机上见过您照片。秦凡站在唐楚楚身边，礼貌的打招呼：“你就是小凡吧？果然是一表人才。我给你介绍一下，这是我女儿楚楚，跟你同岁，比你小几个月。她也在东周艺高读书，以后你们就是同学了。”楚楚，叫人啊！唐楚楚微微歪着头，眯着眼睛打量秦凡，哼，就是这个小子，啊，一身地摊货，长得也不帅，要气质没气质，要长相没长相。一只手还插在裤兜里面，自以为很酷，其实土的要死。跟剑锋哥比起来，他实在差太远了。看着唐楚楚盯着秦凡，也不说话。梁雪华低声提醒：“楚楚，干嘛呢？”唐楚楚这才强装笑颜，对着秦凡伸出手：“你好，我是唐楚楚，叫我楚楚就行。”秦凡刚才就已经察觉到这个小姑娘对自己似乎有敌意，不过他也不在意。这种刁蛮任性的千金大小姐，他在仙域见的太多了。他伸出手，跟唐楚楚的柔仪握了一下，就快速收回。“你好。”我叫秦凡，以后楚楚妹妹如果遇到什么困难，尽管来找我。好啊，唐楚楚嘴上答应的很痛快，心里面却在暗暗冷笑。哼，我爸爸是市政要员，我妈妈是上市公司高管，我会需要你帮忙才怪。不过这个秦凡看起来还算干净，刚才握手也没趁机占我便宜，没有小县城出来那种没见过世面的样子。看在妈妈的面子上，就勉强和他做个朋友吧。小姑娘在心中已经给秦凡发了好人卡。梁雪华笑道：“房子我已经找好了，我先带你去看看，然后再去我家给你接风洗尘。”秦凡客气道：“有劳梁阿姨。”三人上了一辆红色奥迪车。秦凡知道这辆车要大几十万，一般人家还真开不起。老妈的这位同学家境不凡啊。车子驶入了云顶山附近的一栋小区。到了，下车吧。梁阿姨停好车，解开安全带，微笑说道：“嗯。”秦凡和唐楚楚从两侧分开下车。秦凡打量一眼，小区环境很不错，他能感觉到这里的天地灵气比市区浓郁。梁雪华笑着介绍：“小凡。”这里是云湖小区，出了门不远处就是云湖，前面是云顶山，环境不错，离我们家住的灵溪花园小区也不远。以后你就住这里，这里非常好。梁阿姨费心了，秦凡真心感谢老妈这位同学，他能感觉出这位梁阿姨对他是真心好，不像有些人表面一套背后一套的。唐楚楚望着南方的云顶山，好奇的问道：“对了妈，云顶山别墅卖出去了吗？”梁阿姨笑道：“傻孩子，那栋别墅是咱们东周最好的别墅，没有之一，要一个亿呢，谁买得起啊？”唐楚楚一脸羡慕，哎。那里的风景肯定非常漂亮，要是有一天咱们能住在那栋别墅里就好了。梁雪华白了他一眼，笑道：“行了，别做梦了，你还是想想将来怎么考个好大学吧。”秦凡顺着唐楚楚的目光往云顶山别墅望去，云顶山不高，绿水青山中隐约能看见一栋中式园林。如果住在那里，的确是人生一大乐事。如果梁阿姨喜欢，等以后我把它买下来送给您。梁雪华自然不会当真，只当是秦凡在和他说笑。小凡有这份心，阿姨心领了。不过那地方太高。我怕是住不习惯啊！唐楚楚撇撇嘴，心中嘀咕：没看出来，这小子还喜欢吹牛。自己一个小县城来的穷小子，
，有几斤几两，自己还不清楚吗？一个亿的别墅，说买就买，还真敢夸口？梁雪华说道：“行了，上去看看你的房间，把行李放上去，去我家吃饭。你唐叔叔也在家等着呢。”好，梁雪华陪着秦凡把行李放在房间中，然后秦凡跟着梁雪华坐车去了唐家。唐家住在五里外的灵溪花园小区，也是一栋高档小区，不过比起刚才的云湖小区要差上一些。梁雪华给秦凡租的房子比自己住的还要好，由此可见他对秦凡是多么用心。车子驶入小区，停在单元楼前。到了，楚楚，你先带小凡上楼，我停好车就回去。好，唐楚楚下车，对秦凡说道：“走，我先带你上去。”好，秦凡淡淡回应一声，迈步跟了上去。唐家住的是三室一厅的房子，装修风格简约而又不失大方，看得出主人应该很有品味。秦凡跟在唐楚楚身后进入房间，客厅里，一名身穿黑色西装的中年男人。端正的坐在米色沙发上看报纸，即便在自己家也能保持良好的坐姿，证明这个人很自律。爸，人接回来了。唐楚楚喊了一声，迈动着一双大长腿，蹦跳着坐在沙发上，拿起一个橘子包了起来。你好，唐叔叔，我是秦凡。秦凡走上前，跟唐笑如微笑打招呼。唐笑如放下手中报纸，看了秦凡一眼，目光很平淡，并没有因为秦凡是从小县城来的而轻视他。你就是秦凡，我听你梁阿姨说了，不过小伙子挺精神，过来坐吧。秦凡走过去，坐在唐笑如对面的沙发上。唐笑如的目光暗暗打量秦凡，这小子一脸平静，丝毫没有触到陌生地方的拘束，不知道是心态沉稳还是神经大条。雪华有意撮合他与楚楚，我先试试他。唐笑如拿起报纸，指着上面的市政新闻，微笑问道：“你爸爸是县里的副职，在城区建设方面颇有建树。我看了他的发言，很不错。不知道你对青山县那边的未来规划有什么看法？”秦凡哪懂什么城区规划？闻言如实回答：“唐叔叔。”我对这些不太懂，唐笑如脸上的笑容淡了几分。没关系，看来你志向不在政界，那应该对公司管理方面有一条的了解吧？秦凡摇摇头，我无意经商。唐笑如脸色一肃，把报纸丢在茶几上，声音明显冷了下来。既然你想转到东周一高来，你在那边的学习成绩应该很不错吧？秦凡继续摇头，我已经三年没上过学了。唐笑如不再问了，一张脸整拉垮了下来。你这个年纪，既不想从政，又不愿经商，将来如何在社会上生存？说完。他看了眼一旁明眸皓齿的唐楚楚，心中暗暗决定，自己这掌上明珠绝不可能交到这种不学无术的纨绔子弟手里。秦凡微微一笑，这个就不劳唐叔叔操心，我自然有我的生存之道。他已经感觉出唐笑如看不上他。这时，梁雪华开门进来，小凡，跟你唐叔叔聊得怎么样？秦凡微笑道，聊得很好。呵呵，唐笑如冷笑一声，站起身回了书房。哎，小凡来了，你不招呼一下？不明所以的梁雪华不满的喊道。我有急事要处理，你招呼吧。唐笑如头也不回，留下一句话，砰的一声关上房门。你这人真是的。梁雪华看出来唐笑如在甩脸子，很是不满。小凡，别在意，你唐叔叔有点忙。楚楚，别光顾着吃，我去做饭，你招呼下小凡。唐楚楚漫不经心的答应一句，知道了。梁阿姨，你去忙吧，不用担心我。秦凡不想让梁雪华操心。行，你自己先坐一会，我去做饭。梁雪华系上围裙，进了厨房。唐楚楚把一双洁白如玉的美腿交叉在一起，一边刷着手机，一边说：“遥控器在茶几上，你想看电视就自己开，别客气。”秦凡看了他一眼，知道这个傲娇的女孩根本看不上他。他微微一笑，也不在意，靠在沙发上闭目养神。唐笑如等到饭菜上桌，才从书房走出来。吃饭的时候一句话都不说，一顿饭都是梁雪华在招呼秦凡，让秦凡颇为感动。吃过饭，秦凡就打算离开了。梁雪华本想挽留，但她也察觉到自己丈夫和女儿的态度。客气两句，对唐楚楚喊道：“你开车把小凡送回去。”唐楚楚不情愿地嘀咕着：“出门打个车不就行了？还让我送。”秦凡笑道：“梁阿姨，不用麻烦，我自己回去就行。”“那怎么能行？你刚来东周，根本不认识路。”“楚楚，你辛苦下。”看到梁雪华态度坚决，唐楚楚只好拿起车钥匙，回头无奈地扫了眼秦凡：“走吧。”出了唐家，秦凡就听到梁雪华跟唐笑如压低声音的争吵：“你照顾他可以，但是我坚决反对你撮合他跟楚楚。”跟陈建峰比，他差远了。梁雪华反驳道：“我觉得小凡这孩子挺好，人老实，也安静。那个陈建峰心机太深，我不喜欢。”秦凡摇了摇头，转身离开。唐楚楚虽然漂亮，但还入不了他的眼。地球对他来说只是一个站点，他迟早还是要重返仙域。只可惜，地球灵气太稀薄，如果能找到一些天才地宝或者上品灵石就好了，这样他就能加快修炼速度。快点，别磨蹭！前方传来唐楚楚略显不耐烦的催促。秦凡看了他一眼，淡淡道：“你回去吧，我认识路。别，要是被我妈知道，肯定又该埋怨我了。快点吧。”秦凡没说什么，跟着唐楚楚下楼
，然后坐进奥迪车的副驾上。唐楚楚很漂亮，坐在奥迪车里面有种香车美人的感觉。一路飞驰，很快车子来到一个十字路口等红绿灯。这时，轰的一声巨响，对面路口一辆货车突然失控，撞上前方的一辆黑色奔驰，而奔驰车又撞上前面的奥迪，一场连环车祸在他面前发生。现场顿时一片混乱，哀嚎声、喝骂声，还有孩子和大人的哭声吵杂一片。唐楚楚吓得小脸苍白。还好前面有车挡住了，不然撞的就是咱们。很快，绿灯亮了，唐楚楚放慢速度开了过去。秦凡看了眼，现场一片狼藉。一个矮胖的货车司机从驾驶室出来，看到这一幕，吓得一屁股坐在地上。过了几秒，他看到那些满脸怒火朝他冲过来的受害者，哀嚎一声，转身就跑。那个被撞得最严重的奔驰车里，爬出来一位穿黑裙的女人，三十多岁，风韵犹存。她不顾自己一脸鲜血，疯狂的去拉货车门，嘴里大喊：“乐乐，你怎么样？”你千万不能有事啊！来人，快来人帮帮我，我女儿还在里面。很快，一群人走过来，大家合力把车门砸开，从里面爆出一个昏迷不醒的女孩。乐乐，你怎么样？你快醒醒啊！你千万别吓妈妈！女人全身颤抖，不停的轻拍小女孩的脸。旁边一个还算冷静的男人大声提醒：“孩子伤得很重，快叫救护车。”只不过，那女人明显已经失去了思考能力。男人只好替她打 120， 让一下，让一下，我是医生，让我看看。一个穿粉红色卡通 T 恤。牛仔短裙，梳着一条大马尾的女孩大步走来，两条玉腿在阳光下闪耀出迷人光芒。看到这女孩，车里的秦凡微微一愣，这是他初中同学林初然，当时的校花之一。医生，快救救我女儿！我就这么一个女儿，如果她有事，我我也不活了。呜呜！女人边说边哭，不过她总算回过来神。林初然美丽的小脸满是严肃，把孩子放在地上，不要乱动。女人吓得赶忙小心翼翼放下孩子。林初然眼疾手快。从车里拿了一件外套铺在地上，他伸手探查孩子鼻息，顿时他心中一凉，气若游丝，九死一生，不，不可能！医生，你快救救我女儿！我求求你，一定要救我女儿！你要多少钱我都给你，你一定要救救我女儿！女人状若疯狂，这世界上最痛苦的事，莫过于白发人送黑发人。林初然暗暗咬牙，我尽量试试，把我车里的药箱拿过来。他冲不远处的助手喊道，他的助手从他开的白色现代车里拿出一个药箱，急忙奔了过来。他从药箱中取出一盒银针，消毒，然后熟练地扎入孩子三处大穴。三分钟后，如果他还不醒，就准备后事吧。车里，唐楚楚叹息一声：“哎，可怜的孩子。”突然，秦凡眼中闪过一抹金光，他看到了别人看不见的东西。一个六七岁的小女孩突然出现在奔驰车的车头旁，两眼无神，呆呆地望着天空。两个小便、小猪佩奇卡通 T 恤，跟地上躺着的那孩子一模一样。秦凡立刻打开车门，朝路对面走去。“喂，你干嘛？”唐楚楚在后面喊：“救人！”秦凡头也不回的应了一声，翻过路边的栏杆，大步来到那小女孩身边。唐楚楚急忙下车，趴在栏杆边冲他喊：“喂，你又不是医生，救什么人？这不是你逞强的时候会出人命的。”秦凡没有理会，一边走，一只手暗暗掐出一个招魂咒。他指尖闪过一抹不易察觉的白光，那站在奔驰车头旁的小女孩受气机牵引，直接飞了过来。归位！秦凡突然一掌拍在小女孩头上：“混蛋，你在干嘛？”旁边。一个男人愤怒地瞪着秦凡，那女人也反应过来，厉吼一声：“我女儿都这样了，你干嘛还打她？要是我女儿有个三长两短，我要你的命！”秦凡淡淡道：“不想她死，就闭嘴。”说完，看着又要从身体里坐起来的魂魄，又是一巴掌拍在小女孩额头：“混蛋，你给我滚一边去！”女人去推秦凡，但秦凡纹丝不动。周围众人纷纷怒骂：“这是哪来的疯子？人家孩子命都没了，他竟然还来折磨孩子尸体！报警，把他抓起来！对，让他坐牢！”看着义愤填膺的众人，趴在栏杆上的唐楚楚急忙缩了缩脖子，回到车里。这个混蛋，喜欢说大话也就算了，竟然还这么喜欢逞强。现在好了，我看你怎么办。哼，反正我是不会管你死活的，你也别连累我。接着，他把车开到路边停下，与秦凡保持距离。就在众人准备过来把秦凡拉走之际，林楚然脸上突然露出一抹惊喜。慢着，他醒了，场面顿时一静。那名叫乐乐的小女孩睁开眼睛扫了眼众人，虚弱的喊道：“妈妈。”我好疼！正好这时响起一阵急骤的警笛，救护车赶了过来。快，马上送医院抢救！林初然大喊一声，收了银针。看着两名白衣护士把小女孩抬上救护车，林初然长长的松了口气。乐乐妈妈扑通一声跪在地上，谢谢，谢谢两位救了我女儿。对不起，刚才是我误会你了，请原谅我。秦凡淡淡道：“无妨，小兄弟，能不能留个联系方式？我先把女儿送医院，再回来报答二位的大恩大德。”不必了，举手之劳而已。秦凡并非为了报仇救人，也不想给自己找麻烦，修炼才是他目前最紧要的事。小兄弟，求求你就留个联系方式吧。
，如果不报答你，我良心难安。其实他还有个原因，通过刚才秦凡施展的手段，他觉得那根本不是医术。他看人眼光狠毒，他认为秦凡应该不是普通人。他索要秦凡联系方式，是为了给女儿留个后手。林初然也帮腔，你就把电话号码给他吧，你记一下。秦凡看了那女人一眼，报出手机号，对他心中所想了然于胸。谢谢，谢谢。女人慌忙记下，一脸兴奋的离开。没想到这一男一女，小小年纪，竟然医术精湛，真是英雄出少年啊！周围众人纷纷夸赞，那些刚才误会秦凡的人一脸尴尬。林初然这才注意到身边的男生，你是秦凡，竟然是你，你还活着呀？秦凡知道自己掉下山崖的事情，肯定瞒不住这些八卦心极强的同学，侥幸没死。林初然有些激动，那真是太好了。当时同学们伤心好久，尤其是严秋生和徐天华。对了，你来东周干嘛？秦凡道。我来上学，我也是。我爸妈在这开医馆，我也就转过来上学了。对了，你在哪个学校啊？艺高，我在二高，可惜了。林初然有些遗憾，二高离他家比较近。对了，明天有个同学会，都是从咱们老家过来的同学，你也一起吧。你那两个好朋友严秋生和徐天华也在。听到严秋生和徐天华，秦凡眼前浮现出一高一矮两个少年的身影，他心中一阵悸动。这是他上初中时为数不多的两个朋友，时隔三千年，他也很想见见。好，你记下我的手机号，回头联系。两人交换手机号码，林初然有事先离开。秦凡翻越护栏，回到唐楚楚车上。唐楚楚撅起小嘴，哼，这次算你运气好，幸亏那小女孩醒了，不然你有大麻烦了。真是一个爱逞强的家伙。唐楚楚并不知道，其实真正救了小女孩的人是秦凡。开车吧。秦凡也懒得跟这个傲娇大小姐解释，把秦凡送到小区单元楼下。唐楚楚连车都没下，一言不发就离开了。秦凡上了楼，站在窗户边。可以更清楚地看到云顶山别墅，湖光山色宛如人间仙境。林初然家学渊源，看来已经有些火候。只是那孩子受伤颇重，恐怕医院未必能治好。明天的同学会，不知道严秋生和徐天华那两个家伙再次见到我会是什么表情。秦凡淡淡一笑，盘膝坐在阳台继续修炼。但是由于灵气稀薄，进展缓慢。下午，林初然打来电话：“秦凡，明天上午十点钟，万元大酒店，不见不散。”好，秦凡答应一声，挂了电话。第二天，万元大酒店。作为这次聚会的发起者，林初然一早就在酒店门前等候。今天的林初然穿了一身白色雪纺长裙，头上戴了一个蝴蝶头花，清纯可爱，活脱脱一个邻家小妹形象。秦凡不早不晚，提前十分钟到达酒店。秦凡，你来了，快走吧，大家都到了，就差你了。林初然笑着招呼，阳光洒照在他脸上，给他镀上一层圣洁的光辉。因为昨天秦凡帮他救治小女孩的缘故，他对秦凡格外热情。嗯。秦凡应了一声，跟着林初然来到三楼一间包房，推门进去，大圆桌周围坐了十几个同学，有男有女。同学们，你们看这是谁？林初然一脸微笑的望着大家。呀，秦凡，你竟然还活着，这小子命大！啊！同学们七嘴八舌的议论，都很惊讶。秦凡的目光盯中其中两个同学，一个留着长碎发，个子比较高，瘦的跟竹竿似的；另一个恰好相反，又矮又胖，一脸憨厚相。此刻，两人也正望着秦凡。眼睛瞪得比牛眼还大，瘦高个是徐天华，矮胖的是严秋生。秦凡，你个混蛋，你没死也不和我们说一声，这三年你死哪去了？两人直接从座位上跳起，跑过来，一人抱住秦凡一条胳膊，生怕秦凡会突然消失似的。徐天华一拳打在秦凡胸口，老秦，你太不够意思了，你没事也不向我们报个平安。两人眼中有泪光氤氲，抱歉，这三年我也是身不由己，前两天才回来。看着真情流露的两个死党，秦凡心中一暖。林初然也有些感动，暗暗擦了擦湿润的眼角。好了，先入座吧，等会再好好让秦凡讲讲这三年他都去了哪。对，快坐。两人拉着秦凡坐下。林初然正准备坐在秦凡身边，一个穿着名牌衬衫的男生突然站起，微笑说道：“冉冉，过来坐这。”现场突然一静，一股微妙的气氛在同学们心中蔓延。秦凡看了他一眼，这男生叫周家豪，当初在学校里是几大风云人物之一，家里面开了一个大超市，算是个小富二代。林初然是校花，还会医术，家里条件也不错，是所有男生心中的女神。周家豪也是其中一个追求者，而且还是比较疯狂的一个。其实这次同学聚会，林初然根本没有邀请他，但他听说以后不请自来。旁边一个男生赶忙用袖子在椅子上擦了擦，一脸讨好的笑道：“林校花，请坐。”严秋生一脸鄙夷：“这家伙叫李军，是周家豪的狗腿子。”林初然不动声色的笑了笑：“谢谢，我坐这就行。”周家豪打的什么主意？林初然心里门清。当初他就已经明明白白的拒绝过他，可周家豪依旧死缠烂打，他才不会坐过去给自己找麻烦。周家豪看了眼秦凡
，眼中闪过一抹怨毒。妈的，从冉冉一进房间，对这小子的态度就格外亲密。哼，敢抢我内定的女人，那就别怪我不客气了。林初然叫道：“服务员，上菜吧。”在大家的聊天中，很快菜上棋。林初然端起红酒杯站起，大家马上安静下来。咱们都是从老家来到东周求学的，以后大家相互帮助，哎，干一杯。林初然不但长得漂亮，还有很强的组织能力。周家豪看着他的眼神更加着迷。他站起来，举起酒杯。然然说得好，哎，大家干了这杯，谁不干就是不给我面子。严秋生一脸不爽，这家伙分明就是舔着脸硬往上凑，没见过这么不要脸的人。不过，碍于林初然，大家还是一饮而尽。就连其中两个女生也皱着眉头，把杯里的红酒喝完了。秦凡坐在位置上没有动，默默把酒喝了。大家坐下来，周家豪又给自己倒了一杯，皮笑肉不笑的看着秦凡。秦凡，泰山那么高，竟然没把你摔死，值得庆祝。你应该跪下来敬老天爷一杯。感谢上苍对你的眷顾啊！他嘴上说着庆祝，可任谁都能听出来，他是在怪老天无眼，怎么没把秦凡摔死？房间突然一静，变得有些剑拔弩张。砰！严秋生重重把杯子往桌上一放，哼了一声。徐天华也是脸色阴沉，盯着周家豪，不发一言。李军大叫一声：“秦凡，周少说的对，还不快跪下来给老天爷敬酒！你这家伙命真够大的，这都摔不死你！”秦凡目光平淡，扫了两人一眼，面无表情。坐在他身边的林初然。突然感觉周围的温度似乎猛地一降，李军，你们俩在胡说什么呢？这都什么年代了，你们还信这个啊？林初然这是在给秦凡解围。要是秦凡不跪下来给老天爷敬酒，他们肯定会说秦凡对老天爷不敬。如果跪下来敬酒，那秦凡肯定会成为笑柄。此计甚毒。林初然为秦凡出头，让周家豪心中一沉，更加嫉妒秦凡。如果我继续找秦凡，那小子麻烦，恐怕然然会不高兴。周家豪瞪了秦凡一眼，似乎在说。这次算你运气好。接着，他目光扫过众人，心中暗暗思忖：我必须要在这次同学会上独占鳌头，让冉冉对我刮目相看。他站起来，举起酒杯，说道：“借着这次同学会，我宣布一个好消息。”李军马上配合的问：“周少，什么好消息啊？”其他同学也是一脸感兴趣的看着周家豪，就连林初然也好奇的看着他。见到成功吸引了众人的注意力，周家豪心中暗喜，提高声音：“我们家的超市已经开到了东周，以后如果你们遇到困难。”只管来找我，在这东周没有我周家好摆不平的事情。这话就是在吹牛皮了。酒桌上说这话的人，千万不要信。等你真有事去找他的时候，他推的比谁都干净。李军赶忙一脸崇拜的叫道：“周少，厉害啊！想在东周开超市，最少也要五百万以上吧？而且这黑白两道都要有关系才行啊。”周家豪呵呵一笑，一脸装逼：“那是当然，想在这里开超市，没点关系怎么能行？”他突然一脸神秘：“东周大佬楚天雄听说过吗？”我爸跟他一起喝过酒，一个同学顿时满脸震惊。东周大佬楚天雄，天哪，那可是东周最有权势的大人物啊！听说就连市里那位都要敬他三分。周少爸爸竟然跟楚大佬有关系。周少，以后小弟在东周还望您多多照顾。楚天豪在东周大名鼎鼎，这些同学刚来东周的时候就听说过了。紧跟着又是一个同学站起来：“周少，我敬您一杯，以后有事您尽管吩咐。”周少，请收下我的膝盖。一个又一个的同学纷纷巴结周家豪。那两个打扮的花枝招展的女生，更是趁着给敬酒的机会，直接把白花花的胸口都贴到周家豪脸上去。这次就连林初然也是微微一惊，他昨天还听到爸爸说起楚大佬如何如何威风。周家豪，没想到你爸爸竟然认识楚大佬，以后咱们这些同学可全靠你照福哟。林初然眨眨眼，露出讨好的笑容。严秋生和徐天华脸色难看，望着周家豪的目光中带着震惊。真想不到，周家豪的爸爸竟然认识楚大佬。周家豪收获一波崇拜，成为全场焦点。一脸得意的看了眼秦凡，眼神充满挑衅。秦凡坐在位置上，默默喝酒，似乎根本没看到。来，大家敬周少一杯。对，敬周少一杯。大家开始围着周家豪转，刻意避开秦凡。秦凡坐在那，像是突然被整个世界遗弃，萧索落寞。一个女生站起来，脸红红的，失陪一下，我去趟卫生间。说完，暗暗看了周家豪一眼，风情万种。周家豪小腹中猛地窜起一股热流，也准备去卫生间，但是看了眼林初然，他竭力让自己冷静。来，我们再敬周少一杯。林初然这会也喝得脸蛋红红的，跟成熟的水蜜桃一样，让人看了情不自禁想上去咬一口。敬周少，大家也都端起酒杯。忽然，房门被猛地推开，刚才那个去卫生间的女生慌慌张张跑进来，一脸委屈。呜呜，她捂着脸哭了起来。这女生穿着黑色蕾丝吊带裙，露着两条葱白般的大腿，虽然姿色比不上林初然，但有一股勾人的劲。这群醉意醺醺的少年看到美女受委屈，顿时大怒。刘门，怎么了？刘门的目光直接看着周家，我刚才去卫生间，有个男人摸我，我打了他一巴掌
就跑回来了。什么？哪个王八蛋这么大胆，竟然敢调戏咱们班的女生？走，咱们找他算账去。对，找他去。有人提起酒瓶，有人拿起叉子，就要出去替美女出头。你们要找谁算账？一道阴森森的冷笑声突然在门口响起。一个黄毛青年双手插在裤兜，吊儿郎当的站在包间门口。他身后还跟着七八个流里流气的青年，一看就是社会人儿。人家往那一站。那气场顿时把包间里这群少年吓得酒意全消，一个个站在原地，跟木桩似的。那黄毛一把抓住刘门头发，把他拉到自己怀里。贱人，刚才竟然敢扇我巴掌，跑啊！我看你往哪跑，也不去打听打听我是谁。刘门疼得惨叫一声，身体瑟瑟发抖，差点吓尿。他一个十七岁的小姑娘，虽然充满了叛逆，可哪经历过这种阵仗啊？对，对不起，我不是你想的那种女人，我只是来参加同学聚会的。刘门一脸惊恐，声音颤抖。刚刚嚷嚷着要替刘门出头的众人，此刻全成了哑巴，低着头，连跟黄毛对视的勇气都没有。林初然也是心中巨震，他也本能的有些害怕，但这场聚会毕竟是他发起的，他必须出头。他强装镇定，冷喝一声：“你们干嘛的？放了我同学！”黄毛的目光顿时看了过来：“哟，这个妞正点啊，想让我放了你同学是吗？也可以，只要你晚上来房间陪哥哥我喝一杯。”黄毛身后的小弟们顿时一阵坏笑。林初然小脸一红，无耻。黄毛弹了弹手指，坏笑道：“不愿意，哥哥也不强求，先把这小贱人带我房间里去。”黄毛把怀里的刘门推给身后小弟：“然然，救我！周少，救我呀！”刘门惊恐的尖叫，顿时大家的目光全部集中到周家豪身上。林初然道：“周少，这次只能请你爸出面了。”周家豪脸色一僵，他这回也醒酒了。他爸爸的确跟楚天雄喝过酒，只不过人家楚天雄是在台上，他爸爸是在台下的角落里，连句话都说不上。但是。牛皮吹出去了，这回硬着头皮也要上。周家豪站起来，端起两杯酒，走到黄毛身边，一脸讨好：“这位大哥，小弟周天豪，天天超市就是我家开的，还望给我个面子，放了我这位同学，我先干为敬。”李军赶忙拍马屁：“同学们放心，周少出面了，不用怕他。”黄毛皱了皱眉，突然一巴掌拍飞了周家豪端到他面前的酒，泼了周家豪满头满脸：“你一个开破超市的，也敢让我给面子？你算什么东西？”周家豪摸了把脸上的酒水。感受到周围同学们疑惑的目光，强自镇定。大哥没听说过，我很正常。但是我爸周长顺，你应该听说过吧？他跟楚大佬一起喝过酒。李军赶忙补充：“放心，在东周，没人敢不给楚大佬面子。”周少搬出楚大佬，对方马上就会认怂。周家豪恨不得一脚把李军这个猪队友踢出去。黄毛还有一众小弟忽然大笑起来，看着周家豪的目光中充满了戏谑。一个眼角有一道刀疤的青年站出来：“小子，你知道站在你面前的人是谁吗？他是我们刀哥。”也是楚大佬手下的得力干将，你敢打着楚大佬旗号威胁我们刀哥，瞎了你的狗眼！周家豪双腿一颤，差点给跪了。他爸有几斤几两，他清楚的很。别说跟楚大佬一起喝酒了，就算去给人家楚大佬提携，人家都不一定要他。原本指望搬出楚大佬能镇住这些流氓，没想到对方竟然是楚大佬小弟。刀刀哥，这还真是大水冲了龙王庙。看在我爸跟楚大佬一起喝过酒的份上，还请您高抬贵手。刀哥一把抓住他的衣领，一口唾沫吐在他脸上。呸！有资格跟楚大佬喝酒的人。哪一个我不认识？你爸是个什么东西，也配跟楚大佬喝酒？滚一边去！再敢废话，我先废了你！周家豪一屁股坐在地上，双腿颤抖，一句话都不敢再说。李军神补刀，周周少，快给你爸打电话，让他请楚大佬帮忙！周家豪一脚踢在他身上，低喝道：“闭嘴！”严秋生冷笑，原来周同学所谓的认识楚大佬，都是在吹牛皮呀、啊！大家顿时也明白过来，望着周家豪的目光，一脸嫌弃，纷纷唾弃周家豪。完了，周家豪指望不上了，这下怎么办？林初然急得直跺脚，秦凡坐在位置上，面无表情。刘门当初经常羞辱他，他并不打算帮忙。可是，一旁的徐天华却突然站起来，底气不足的呵斥：“你们这么多人欺负一个女生，算什么本事？你们要是不放人，我现在就报警。”严秋生也和徐天华站在一起，怒视刀哥等人。没错，放了刘门，不然我们报警了。刀哥一脸冷笑：“报警？好啊，我等着。是他先打我的，监控里清清楚楚。老子随便去医院弄个轻伤。”就能让他在牢里面住几个月。徐天华和严秋生顿时一致，如果刘门真的坐牢，那这辈子就完了。怎么不说话了？报警啊！刀哥一脸嚣张。你们不说话，那就该我说了。刀哥脸色一沉，对着身后小弟一挥手：“给我揍他们！竟然敢威胁我，找死！”几名小弟立刻狞笑着，摩拳擦掌的朝徐天华两人走去。该死的，两个小兔崽子，竟然连我们刀哥都敢威胁，欠收拾！林初然脸色一变，惊呼道：“你们别乱来！”徐天华和严秋生吓得后退几步，你们要干嘛、啊？严秋生惊慌的叫道：“你们动我一指头，我就躺地上！”带头的那个刀疤青年
，一拳朝他脸上打去。好啊，我现在就让你躺地上！啊！其他同学吓得惊叫出声，眼看严秋生就要挨打，鞋子里伸出一只单薄的手掌，准确的抓住刀疤青年的手腕。打别人可以，但是他们两个，你们不能动。随着淡淡的声音，秦凡缓缓站起。秦凡，所有人的目光顿时集中到秦凡身上。秦凡，这事跟你没关系，你别管！严秋生焦急的大叫，他怕自己连累秦凡。秦凡回头一笑，放心，他们打不过我。徐天华也急声道：“秦凡，别逞强，退回来。”林初然也是一脸焦急。秦凡，他们说的对，别冲动，这样会把事情闹得更大。那刀疤青年趁此机会，猛地一脚朝秦凡小腹踢去。“去你的，小兔崽子！”秦凡眼中光芒一闪，也是一脚踢了出去。咔嚓，那刀疤青年的脚脱臼了。哎呦，疼疼！他躺在地上，抱着脚不停哀嚎。刀哥一脸阴狠：“王八蛋，敢伤我兄弟！”还愣着干什么？上去废了他！剩下的小弟们一窝蜂的冲向秦凡，秦凡一拳一个，三下五除二就把刀哥这些小弟打翻在地，包间里都快要躺不下。还有人吗？秦凡望着刀哥，面无表情的问。刀哥咽了口唾沫，一脸震惊，没想到竟然是个练家子。小子，有种你别走，我打电话叫人。秦凡淡淡道：“打吧。”严秋生惊喜的望着秦凡，像是第一天认识他一样。这老秦什么时候成了武林高手？这也太厉害了！其他同学也是兴奋的望着秦凡，没想到秦凡同学才是深藏不露啊！哼，比那些只会吹牛皮的人强太多了。周家豪顿时无地自容。林初然看着秦凡的目光中也带着一抹崇拜。美女自古爱英雄。刀哥掏出手机，拨通一个号码，怒气冲冲：“虎子，把兄弟们全部叫到万元酒店，先叫一百个，不，有多少叫多少。”刚刚还欣喜不已的同学们，顿时又吓得脸色苍白。就算秦凡再能打，也不可能一个人打一百多啊！这是越闹越大了。挂了电话，刀哥瞪着秦凡，一脸嚣张的冷笑：“小子，如果你现在跪下来向我道歉，我可以考虑放你一马。”秦凡也冷笑一声：“如果你现在带着人滚出去，我可以饶你不死。”秦凡已经动了杀意：“呸！大言不惭！等我兄弟们一到，我看你还如何嚣张！”刀哥啐了一口，一脸凶狠。有同学低声劝道：“秦凡，要不你还是给他道个歉吧，咱们斗不过他的。”“是啊，是啊，大事化小嘛，何必闹这么大呢？”他们担心，万一秦凡败了，连他们都要受牵连。就连严秋生和林初然也忍不住想劝秦凡道歉，毕竟面子跟小命之间很好做选择。就在这时，秦凡的手机突然响了，看了一眼，是个陌生号码，但秦凡已经猜到是谁了。他接起电话，那端是一个恭敬的女人声音：“秦先生，我是杨锦绣，昨天谢谢您救了我女儿，请问您现在方便吗？”旁边刀哥冷笑道：“打电话求救吗？哼，小子，除非你是楚大佬的亲儿子。”不然谁都救不了你，秦凡淡淡道：“我这边遇到点事，你有事吗？”杨锦绣不是一般的女人，从刚才刀哥那声冷笑，她就明白秦凡遇到麻烦了。她的语气立刻严肃起来，还带着一股霸气：“秦先生，我在东周还有几分薄面，您告诉我地址，我立刻过去找您。”秦凡沉吟几秒，道：“万元大酒店，您等我十分钟。”说完挂了电话。秦凡虽然知道杨锦绣那个女人不是一般人，但他并不确定杨锦绣真能帮他摆平刀哥。他依仗的。依旧是他的实力。几分钟后，五六个青年冲到包间门口，一个脖子里挂着大金链子的胖子扫了眼房间，道：“刀哥，我们几个先到了。”其余的兄弟还正朝着边赶，看到援兵到场，刀哥立刻又嚣张起来：“小子，你的救兵呢？我的兄弟们马上就到，今天你死定了！”大金链子冷笑道：“刀哥，就这几个小毛孩子，不用等其他兄弟，我一个人就能收拾了。”刀哥看了眼地上的小弟，冷笑道：“你看看刀疤他们的下场，再来说这话。”大金链子顿时不吭声了。很快，越来越多的小弟赶来，不一会，汇聚了五十多人，外面的走廊都堵满了。林初然等一众同学吓得脸色苍白，几个胆小的同学开始给家里打电话求救。那个刘门儿更是吓得瑟瑟发抖，坐在椅子上连站都站不起来。大金链子冷笑一声：“刀哥，现在可以收拾他们了。”刀哥歪着头盯着秦凡，冷笑道：“小子，你的救兵呢？如果还没来，那我可要动手了。”秦凡微微仰头，正要说话。突然，一声霸道的冷喝从外面传来：“都滚开，堵在这干嘛？”听声音，正是杨锦绣的。外面马上传来一阵骚动，一身黑裙、长发飞舞、手中夹着一根细长女士香烟的杨锦绣大步走来。狭长的酒店走廊宛如巴黎时装秀的舞台，她是那么的夺目，那么的耀眼。一人压全场，啪！刀哥握着的手机直接掉在地上。锦锦绣女王，杨总，您怎么来了？刀哥马上迎过去，在一旁点头哈腰。杨锦绣没有理他，大步走进包间，一眼看到秦凡，顿时他那如寒冬腊月的脸上
刮过一阵春风。秦先生，您没事吧？接着，他的目光看到秦凡身后的林初然。咦，林医生也在啊？他身后刀割瞬间石化。整个东周能让锦绣女王用上尊称的人，恐怕也只有传说中的王家了。哪怕是楚大佬，也不可能让锦绣女王用上尊称，因为楚大佬就是他的老公。刀割扑通一声，直接跪在秦凡面前。秦少，我有眼不识泰山，冲撞了秦少。请秦少责罚，刀哥能坐在今天的位置，证明无论是他的智商还是反应能力，都要比普通人高很多。现在这种情况，已经不用再等杨锦绣开口，他直接认错，拿出最大的诚意，恳求秦凡原谅，才是最正确的。杨锦绣扫了眼刀哥，秦先生，就是这个不长眼的东西冲撞了您。秦凡背负双手，点了点头。黄小刀，今天如果你不能求得秦先生原谅，明天你就在东周消失。杨锦绣一脸冰冷，杀气重重。刀哥浑身一颤。对着秦凡，砰砰砰磕了三个响头。秦先生，只要您能原谅我，我愿意接受任何条件。秦凡抬眼扫了他一下，面无表情道：“自断一臂，已是成见。”秦凡的口气就像是在说：“大白菜多少钱一斤？那分明是久居上位、掌控生杀大权的人才能拥有的气势。”杨锦绣眼中闪过一抹金光，心中暗道：“看来被我猜中了，秦先生果然不是一般人。”林初然和严秋生等人也是暗暗心惊，在他们眼中，秦凡变得高深莫测。让他们情不自禁地生出一种敬畏之感。刀哥咬咬牙，站起来，从一个小弟手里夺过一根钢管，谨遵秦先生之命。他大叫一声，伸出一只手，另一只手挥动钢管，猛地砸下，咔嚓，手断了。刀哥也是条汉子，脸上青筋暴露，愣是没吭一声。他再次跪在秦凡面前，强忍痛苦：“秦先生，能否原谅我？”秦凡淡淡道：“这次给你点教训，下次你就不会再这么幸运了。”离去吧，多谢秦先生。刀哥如蒙大赦，捂住手臂站起来，对着杨锦绣躬身行礼：“杨总，我先带兄弟们离开，不打扰您。”杨锦绣点点头：“赶紧去医院看看吧，下次眼睛放亮点。”是，一众小弟急忙跟着刀哥离开，心中大惊：能让锦绣女王恭恭敬敬，自断一臂竟然只是一点教训，要是认真起来，岂不是直接要人命？这少年究竟是什么来历？杨锦绣一脸歉意：“秦先生，真是对不起，是我对手下管教不严，望您恕罪。”秦凡看了他一眼。行了，说说你的事吧，是不是医院治不好你孩子的伤？杨锦绣心中震惊，更加坚信眼前这少年肯定是一位深藏不露的绝世高人。看来秦先生早就猜到了。杨锦绣对着秦凡深深鞠躬，医院对我女儿的伤束手无策，还望秦先生救救我女儿。只要秦先生能随我去医院一趟，不管能不能治好我女儿的伤，我都会给秦先生送上一份大礼。林医生，还请你也一起去。林突然有些为难啊，杨女士，我的医术肯定不能和医院那些专家相比，连他们都治不好你女儿的病。我去了也没用啊，无妨，多一个人多一份力量，你就一起去吧。杨锦绣一眼就能看出，邀请林初然比邀请秦凡容易得多。只要林初然答应去了，那么秦凡答应的几率也就增加。那好吧，正好我也想去看看乐乐怎么样了，有机会去正规医院瞧瞧，林初然当然愿意。秦凡看了眼杨锦绣，对于他的心思，秦凡了然于心。其实，哪怕杨锦绣不邀请林初然，他也会去救孩子。带路吧。好。杨锦绣露出微笑。林初然扫了眼呆愣的同学们，抱歉，不能陪大家了，我先把账结了，你们继续。说完，就跟着杨锦绣一起离开。看着秦凡三人走后，同学们这才如梦方醒。严秋生一脸惊讶，没想到秦凡竟然还会治病，看来这三年老秦学了不少东西啊。徐天华点点头，一脸劫后余生的清醒。这次咱们能逃过一劫，多亏了秦凡啊。其他同学也纷纷点头，一个个露出后怕的表情。刘门更是大哭起来，等下次见到秦凡，我一定要好好感谢感谢他。至于怎么感谢，从刘门那双水汪汪的眸子里就能猜出一些端倪。周家豪一脸阴沉，狠狠瞪了刘门一眼：“都怪这个贱人，没事穿这么露，把刀哥招来，不然今天最出风头的肯定是我。”李军悄悄趴在周家豪耳边说道：“周少，现在怎么办啊？你的风头都被秦凡那小子抢去了。现在同学们看咱们的眼神，我我都没脸见人了。”周家豪瞪了他一眼，对这种猪队友也是无语了。不过眼下也就他一人还站在自己身边。周家豪拍了拍他的肩膀：“没事。”那小子只是运气好，碰巧会点医术罢了。刀哥那些人怕的不是他，而是锦绣女王。没了锦绣女王，他什么都不是。而且这次他竟然借着锦绣女王的威势，让刀哥自断一臂。这笔账刀哥肯定会向他讨回来，他得意不了多久。李军顿时一脸开心。周少分析的太对了，真正笑到最后的还是周少你啊！周家豪瞬间觉得自己又行了。酒店走廊，杨锦绣在前面带路，秦凡和林初然跟在后面。林初然突然拉了拉秦凡，小声在他耳边说道：“秦凡。”你在哪学的医术呀？看上去挺厉害的。秦凡笑了笑，我并不会医术啊。你别开玩笑，昨天要不是你及时出现，我的回阳三针并不一定能把乐乐救回来。
，我真没学过医术。这，林初然无语。那你干嘛答应杨总去医院就乐了？医院里肯定有很多专家，如果你没真本事，很容易被人揭穿。秦凡淡淡一笑，无妨。他的确不会医术，但是堂堂仙域见到第一仙就一个受伤的凡人小女孩，并非难事。林初然并不知道这些，暗暗咬了咬牙。那一会到了医院，你跟在我后面，我拼尽全力试试，看能不能治好乐乐。秦凡一愣。看着小脸满是严肃的林初然，嘴角弯起一抹弧度。东周中心医院，特护病房，一名五十多岁、穿白大褂、戴金丝边眼镜的中年男人正在给病床上的乐乐诊治。他身后站着十几名医护人员。看到杨锦绣带着两名年轻人进来，一名男医生马上走过去：“杨总，我们赵副院长亲自过来给乐乐诊治。”杨锦绣心中一喜：“太好了，有劳赵副院长。”林初然小声惊呼：“赵副院长是东周医学界有名的专家，他竟然亲自出手，这下乐乐肯定有救了。”同时，他心里面也暗暗松了口气。赵副院长治好了乐乐，他就不用献丑了。突然，监护仪上响起一阵急骤的滴滴滴声。不好，病人生命指数开始下降。赵副院长急忙看了一眼，脸色严肃道：“取我银针来。”当即有助手送来一盒银针。消毒。赵副院长伸出两手，旁边女护士马上帮他挽起袖子。这边助手把消好毒的银针送了过来。赵副院长双手各捏一根银针，同时扎入乐乐心口附近的两处大穴。接着又是两根银针。一共六根银针扎在六大穴位之上，滴滴滴，监护仪的声音又变得有节奏起来。一众医护人员齐齐松了口气，望着赵副院长的目光满是崇拜。太好了，赵副院长的针灸术果然名不虚传。听说赵副院长的针灸术是从京都孙神针那里学来的，当然厉害了。林初然激动的全身轻颤，厉害，太厉害了！这就是著名的还魂六针吧？我家祖传的回阳三针跟赵副院长的针法比起来，实在差得太远了。杨锦绣紧绷的神经也放松下来。赵副院长，我女儿怎么样了？一名医生自信满满道：“杨总放心，赵副院长亲自出手，肯定能治好乐乐。”赵副院长点点头，转身看着杨锦绣：“杨总放心，恋爱的伤势已经稳定，只要以后好好调养，不日便可康复。”可是，就在他刚刚说完，滴滴滴，急骤的声音再次响起。十几名医护人员脸色大变，不好，病人生命指数又开始下降，比刚才还猛烈。杨锦绣脸色一白：“这这是怎么回事？”赵副院长也是脸色一变。急忙转身查看乐乐伤势，然后又翻了翻乐乐眼皮，最后他摇摇头：“孩子伤恐怕比我预料的严重，应该伤到了心肺，神仙难医。”抱歉，杨总，准备后事吧。什么？不，不可能，这不是真的！杨锦绣蹭蹭蹭退了三步，眼前一黑，差点摔倒，被林初然及时接住。突然，他仿佛溺水的人抓住了最后一根救命稻草，转身，他用力抓住秦凡手臂：“秦先生，请您出手，救我女儿。”看到杨锦绣居然去求一个十七八岁的年轻人，赵副院长顿时感觉自己的权威受到了侮辱。他脸色一沉，盯着杨锦绣轻喝一声：“杨总，若是连我都治不好的病，这东周医学界绝对无人能治。这点信心，我赵某人还是有的。”说完，他侧过脸去，一脸孤傲。杨锦绣默然不语，眼中最后一丝希望也宣告破灭。就算他觉得秦凡不是一般人，可秦凡的医术哪怕再厉害，也不可能超过赵副院长。没错，既然我们赵副院长都说治不好。那肯定是没救了，杨总，我们能理解您的心情，但是还望您能接受现实，别被一些不三不四的人骗了。秦凡朝病床上看了一眼，淡淡道：“他还有救。”什么？所有人的目光顿时全都集中到秦凡身上。赵副院长盯着秦凡，一脸阴沉：“小子，我已经说了，这孩子治不好了，你难道没听到？还是说，你觉得自己的医术比我还高明？”他说话的时候鼻孔朝天，一脸孤傲，仿佛他的话就是圣旨，无人可以反驳。杨总。请您约束好自己的手下，这里是医院，不是他能胡闹的地方。一名年轻的男医生含着脸盯着杨锦绣，有责问的意思。杨锦绣看着秦凡的目光中突然升起一抹希望，他肃声道：“秦先生不是我手下，他是我请来为乐乐治病的神医。秦先生，请您尽快出手救我女儿啊！”他对着秦凡躬身行礼。秦凡点点头，走向病床。胡闹！那孩子伤及五脏六腑，神仙难救，你还要折腾他吗？我的病人就算走，也要走得有尊严。我绝不允许有人乱来。还有，你有行医资格证吗？赵副院长伸出一只手挡在秦凡身前，冷声喝问。这，杨锦绣皱眉看向秦凡，他也忘了问秦凡究竟有没有行医资格证。没错，把行医资格证拿出来，让我们看看。现在一些无良的江湖郎中冒充医生骗钱的事情太多了，我们医院绝不允许发生这种情。十几名医护人员同时冷冷地盯着秦凡。秦凡摇头，我没有行医资格证，我也不是医生。但是，你治不好的病。不代表别人也治不好，就一个凡人，对我来是不是什么难事？哈哈，凡人，说的好像你是神仙一样。杨总，一个连行医资格证都没有的小子，
你竟然愿意相信他，我看你真是急糊涂了。赵副院长一甩袖子，满脸怒色。杨锦绣此刻内心也陷入天人交战。如果有人能救他女儿，他当然不会让秦凡来。可是现在女儿已经被判了死刑，哪怕有万分之一的机会，他也要试试。我相信秦先生，赵副院长，请您让开。赵副院长冷着脸道：“不行，无证行医，这是犯法的行为。就算你同意，我也不能同意。”杨锦绣脸色一沉，声音变冷：“如果赵副院长能救我女儿……”那我可以不让秦先生出手。你，赵副院长一滞，老脸一红，拂袖而去。行，这件事我不管了。你愿意让他去折腾你女儿的身体，就让他去。秦凡走到病床边，林初然急忙跟了过去，心中焦急。哎呀，秦凡怎么这么爱出风头呢？我还没开口，他就已经把大话说出去了。可他根本不懂医术啊，他肯定是仗着我在他身边。可是连赵副院长都束手无策，就算我拼尽全力也不行了。怎么办？怎么办？没办法。只能硬着头皮上了。就在林初然内心一番抉择，掏出银针，准备施展回杨三针时，秦凡早已拿起刚才赵副院长放在工具盘上消毒的银针，飞快地扎入乐乐身上的九处大穴。就在这时，一名身穿红裙、跟杨锦绣长得有些相似的女人，气喘吁吁地奔进病房：“姐，我把京都大名鼎鼎的孙神针给您请来了。”“真的吗？太好了！”杨锦绣当即朝妹妹身后那名头发半白却红光满面、精神抖擞的老人鞠躬：“孙神医，请您出手救我女儿。”赵副院长还有一众医护人员顿时一惊，赶忙过来行礼，欢迎孙神医大驾光临。众人心中冷笑，孙神医都来了，这下那小子想骗都骗不成了。赵副院长急忙喊道：“杨总，还不快让那小子停下！”这，杨锦绣看了眼正在扎针的秦凡，有些为难。赵副院长催促道：“杨总，你还等什么呀？他一个毛孩子，哪懂什么针灸术，分明就是在胡乱扎针。要是扎错了穴位，就算孙神医也没办法救你女儿。”杨锦绣心中一震，正想呵斥秦凡，可是孙神医却突然喝道：“慢，别打扰他。”赵副院长皱眉：“这这是何故？小赵啊，你难道没发现那少年施展的针灸术很像一种传说中失传很久的针法吗？”孙神医紧紧盯着秦凡，他的目光从进门后就一直盯着正在施展针灸术的秦凡身上。孙神医说笑了：“他一个小毛孩子，怎么可能会什么高明的针灸术？你肯定是看错了。”赵副院长连看都懒得看，一名医术高超的医生。是靠着给无数病人治病的经验堆积起来的，就像是神枪手都是拿子弹喂出来的一个道理。他根本不相信一个十七八岁的少年会什么高明医术，更别说是晦涩难懂的针灸术了。可是孙神医的脸色却是越来越激动。没错，没错，是他，就是他，九转神针。没想到今天竟然在一个少年人身上看到失传数百年的九转神针，不虚此行，不虚此行啊！赵副院长微微一愣，但他有些不以为然。哼，什么九转神针？能治好病才是本事，不然别说九转神针，就是十八转也没用。就在这时，已经变成一条直线的监护椅上忽然开始起伏，滴滴滴，一名女护士大喜，心跳开始恢复了。二十、三十、六十，太好了，生命指数恢复正常人标准了。赵副院长突然愣住了，旋即一张脸成了猪肝色。一名男医生惊叫道：“这简直就是医学史上的奇迹啊！”“是啊，是啊，太神奇了，真没想到。”这少年竟然是一位深藏不露的大圣手。十几名医护人员看向秦凡的目光中，马上从不屑变成了崇拜。两名年轻女护士看向秦凡的桃花眼中，更是水汪汪的。杨锦绣扑通一声跪在秦凡面前：“秦先生，多谢您的救命大恩。刚才我不该怀疑您，望秦先生恕罪。”秦凡淡淡看了他一眼，仅此一次，下不为例。跪着吧。杨锦绣心中一颤，秦凡话里有种不容置疑的威严。是，这是我应得惩罚。房间中知道杨锦绣身份的人顿时满脸震撼。堂堂锦绣女王，整个东周说一不二的大人物，在秦凡面前竟然如此谦卑，传出去恐怕会震惊整个东周高层。但是杨锦绣却不敢有半句怨言，跪在那里，双手献上一张卡：“秦先生，这张卡里有五百万，请您一定要收下。”秦凡淡淡扫了一眼：“不必了，我救他不是为了钱。”如果是别人说这话，杨锦绣肯定嗤之以鼻。但秦凡说这话，他却不敢有任何反驳。秦先生，这是我的一点心意，请您务必收下。而且，您以后肯定会发现这张卡的好处。那好吧。秦凡接过那张造型有些古怪的金卡，右下角有“帝王”两个字，他并不在意，就像收了一张名片，随手装进了裤兜。起来说话吧。谢秦先生。杨锦绣这才敢站起来，看了眼床上的女儿，有些担心的问：“秦先生，我女儿的伤？”秦凡知道他想问什么，放心，剩下的事情，医院随便一个普通医生都能完成。这就好。杨锦绣松了口气。这时，一直想过来答话的孙神医终于抓住机会。小有医术高明
，实乃老夫平生所见。请问小友刚才那套针法施成何人？虽然刚才秦凡在专心施针，但孙神医跟其他人的对话，他听得一清二楚。他看得出，这老人是真正有医德的神医。我没有施成，刚才的针法只是在一本古籍上看到的。原来如此。孙神医点点头，但他并不相信秦凡所言。这种失传已尽的绝学，不是他一个少年能无师自通的。他认为秦凡并不想暴露师门，所以他也不强求。小友能否留个联系方式呢？不必了，我不喜欢被打扰。之所以救人，一半是因为秦凡于心不忍，一半是因为要还杨锦绣帮忙下退刀割的人情。他并不想因此被人打扰。他首要任务还是潜心修炼，早日恢复修为，去赴李家的三年之约。那就太遗憾了。孙神医叹了口气，他是有医德的名医，秦凡不同意，他当下也就不再继续这个话题。林初然在一旁呆呆地望着秦凡，樱桃小口微微张开，都能塞进去一根大香肠了。等他回过神来，突然有种羞愤欲绝的感觉。一张脸红到了脖子根，原来他的医术竟然如此高明。离开酒店的时候，我竟然还对他说，让他跟在我后面。哎呀，真是羞死人了！哼，这个坏蛋，先前他居然对我说不懂医术，肯定是想故意看我出丑。坏人！一旁赵副院长满脸阴沉。该死，如果没有这混蛋小子搅局，那五百万应该是我的。赵副院长现在恨死秦凡了。他悄悄走到助手身边，在那名男助手耳边交代两句。助手点点头，悄然离开。秦凡转身对着林初然微微一笑：“回去吧。”哼！林初然白了他一眼，娇嗔一声：“坏人，你骗我不懂医术。”秦凡心中无奈，他真的不懂医术。这针灸术的确是他从一本古籍上看到的，看了一遍就记住了。杨锦绣急忙安排：“妹妹，你开车送秦先生和林医生回去。”不必了，秦凡拒绝了，他准备出去逛逛，看看能不能碰到一些药材或者零食之类的东西。那我送送。杨锦绣的妹妹还没把这句话说完。突然看到姐姐对自己暗暗摇头，后面的话也就咽了回去。秦凡满意的看了杨锦绣一眼，离开病房。林初然对着杨锦绣说了声再见，赶忙跟了上去。姐，为什么不让我去送秦先生呢？杨锦绣妹妹很不解，这是最基本的礼貌。杨锦绣眼中闪过一抹睿智的光芒，妹妹，你记住，有些人的世界并不想被人发现，好吧？杨锦绣妹妹似懂非懂的点头。秦凡刚走到电梯门口，后面传来林初然的娇喝：“秦凡，你怎么走那么快？等等我啊！”秦凡笑道：“你不是生我气吗？我以为你不跟我一起了。”谁生气了？林初然死鸭子嘴硬。秦凡笑笑：“女人都是口是心非，嘴上说着不要，身体却很诚实。”叮，电梯到了。秦凡走进去，林初然也急忙跟上，趁着电梯人不多，悄悄在秦凡耳边问：“秦凡，你老实告诉我，这三年你是不是偷偷跟着某个高人学习医术去了？”嗯。秦凡点头承认，他不想林初然继续追问。哼，那你还骗我不懂医术？大骗子，林初然小嘴一撅，都能拴头降驴了。说话间，两人来到一楼大厅。刚出电梯门，迎面站着两个 JC。你好，我们接到举报，说你无证行医，请跟我们走一趟。很明显，这就是等他的。秦凡看了眼柱子后面躲着的男医生，刚才他在房间里见过，正是赵副院长的助手。不用想，秦凡已经明白了怎么回事。秦凡并不怕，哪怕进了牢里，他也有很多办法离开。可是他并不想招惹官府的人，那会给他带来很多麻烦。问题是。眼前他也想不出什么好的办法破局，带走。眼看着两人就要把秦凡抓走，林初然急了：“哎 ，J C 叔叔，你们是不是抓错人了？我们没有无证行医啊，我们顶多就是路见不平，拔刀相助，而且是病人家属求我们出手的。”两名 J C 面无表情：“行了，别狡辩了，说这些也改变不了你们无证行医的事实。”林初然气坏了：“你们这是强词夺理，无证行医是有目的性的骗钱，我们无论是从主观还是客观，都不属于这种行为。你们分明是听信小人之言。”诬陷好人，小姑娘，别不识好歹！你再敢多说一句，就是妨碍我们执行公务，我们把你也抓走！你们，哼！看到林初然对自己不离不弃，秦凡很欣慰。你和他们说这些没用，这是那个赵副院长故意针对我的。你直接上去找杨锦绣，让他出面替我作证。嗯。林初然转身就往电梯冲去，两名 J C 一左一右带着秦凡离开。慢着，一道清冷悦耳的女声突然响起，王飞宇一脸寒霜的走了过来，看到秦凡。他先是露出一抹如释重负的轻笑：“秦先生，我终于找到您了。”林初然突然停下来，转身上下打量眼前的女孩。她穿着一袭白色连衣裙，头发盘了一个古典的造型，身材高挑，气质高贵，一看就是那种大家族里的千金大小姐。而且王飞宇长得很漂亮。林初然突然生出一股强烈的危机感，这是美女见到美女的时候本能产生的一种压力。秦凡，他是谁啊？秦凡想了想，他是我一位客户。他实在不知道该如何介绍王飞宇。毕竟他连人家名字都不知道，但他卖的那三瓶灵气水肯定是没问题的。王飞宇也在暗暗打量林初然，微微挺了挺傲人的本钱
，隐隐有挑衅之意。他的本钱，连他那个一向自视甚高的闺蜜李雨飞都羡慕嫉妒恨。王飞宇有信心碾压面前这个还没长成熟的小姑娘。果然，林初然看了眼王飞宇的本钱，再看看自己的，顿时气不打一处来。秦先生，我爸爸想见您一面。虽然是请求，王飞宇的口气中却透着一种发号施令的感觉。当然，他这不是命令秦凡，而是不知不觉间养出来的习惯，这跟他的家世有关。秦凡双手一摊，抱歉。我现在遇到些事情，恐怕不能跟你走了，这有何难？王飞宇轻轻一笑，看向两名 J C 二位，自我介绍一下，我叫王飞宇，来自王家。两名 J C 一脸冷笑，他们只是最低层的 J C， 除了自己系统里的顶头上司，别的大人物他们根本不认识。而且他们这次是受了赵副院长委托前来，他们觉得就算王飞宇这小姑娘家世不凡，但是也不会比赵副院长厉害。我管你是王家还是张家，别妨碍我们执行公务，让开。王飞宇脸一红，抱歉，秦先生，您等我打个电话。说着，王飞宇含着小脸开始打电话：“喂，韩伯伯吗？我是小雨，我有点事想拜托您。”打完电话，王飞宇看着两名 JC 二位，请稍等片刻，马上会有人给你们打电话。哈哈哈，两人相视大笑。我说：“小姑娘，你装的还挺像。虽然我们没听说过几个大人物，但是对于我们内部的头儿还是很清楚的。在东周整个系统中，从来没有姓韩的高层。你想糊弄我们，门都没有。”但是，他话音刚落，兜里的手机就响了。看了眼来电显示，他顿时脸色一变，慌忙接听。头儿，什么事？电话里面响起一阵愤怒的咆哮：“你们两个混蛋，连王家的人都敢得罪！你们不想干，我还想干呢！我不管你们现在在哪里，在干什么，我命令你们马上给我滚回来！”他被头儿怼得有点猛。不是，头儿，我这边的确有个自称是王家来的小姑娘，可她只是给一位姓韩的人打过电话。您干嘛发这么大的火？我想了一遍，咱们东周系统里面根本没有姓韩的高层，您不用怕他。你说的对，东周是没有。可是东周上面呢？你们两个蠢货！东周上面？不，不会吧！两人面面相觑，瞬间想到一个人，韩韩听，赶紧向王家人道歉，然后给我滚回来！接着电话里响起一阵嘟嘟的忙音，两人顿时露出一张苦瓜脸。对，对不起，王小姐，是我们有眼不识泰山，人您带走，就当没见过我们。我们也是受了那个赵副院长委托，这事并非我们本意，请见谅。王飞宇冷声道：“行了，你们走吧。”是是。两名 J C 赶忙离开，心中震惊，这小子是什么来历？竟然认识这种大人物！该死的，幸好没把他带走，不然麻烦大了。临走时，两人狠狠瞪了那个藏在柱子后面的男医生一眼。那男医生也是满脸错愕，没想到这小子来头这么大，我要马上通知赵副院长。王飞宇看着秦凡，秦先生，现在可以跟我走了。秦凡点头，好。林初然在后面叫道：“秦凡，你跟他又不熟，你怎么知道他会不会害你啊？别跟他走。”秦凡转身。微笑道：“无妨，如果他想害我，刚才就不会救我。你先回去吧，王小姐，走吧。”秦先生，请。秦凡坐上王飞宇的白色保时捷跑车，半个小时后来到东周一处高档别墅群，车子开进其中的一栋别墅。秦凡刚下车，一名相貌威严的中年男人和一位风韵犹存的妇人已经在门前恭候多时。王志文没有上前与秦凡握手，而是直接对着秦凡鞠躬行大礼：“在下王志文，多谢秦先生的救命之恩。”张雪梅也跟着鞠躬行礼。多谢秦神医对我们家的大恩大德。紧跟着下车的王飞宇为秦凡介绍道：“秦先生，这是我爸妈。”秦凡淡淡道：“二位不必多礼，当初我只是做生意，不存在什么恩德，咱们已经前货两清。”王志文心中一沉，从秦凡的话里，他听出了秦凡想和他们刻意保持距离的意思。“秦先生，屋里说话。”王志文摆出一个请的手势，在前面带路。客厅中，秦凡与王志文面对面坐在沙发上，王飞宇亲自奉上一杯香气四溢的清茶。“秦先生，请。”秦凡没有动，而是看着王志文，问道：“你找我来，所谓何事？”王志文很清楚，和秦凡这样的高人说话，还是直接点好。实不相瞒，我母亲重病已久，我想再买一些秦先生的鲜泉水，为他老人家治病。秦凡摇头，没有了。啊，这！王志文顿时一脸失望。如果只是给你母亲治病，不用鲜泉水，一样可以做到。秦凡接下来的这句话，让王志文猛地一喜。此话当真？秦凡看了他一眼，有些不悦。王志文赶忙道歉：“对不起，对不起，是我糊涂。秦先生炼制的鲜泉水都能够将我的绝症治好，若秦先生亲自出手，自然是药到病除。不知秦先生出手需要多少枕巾？”秦凡看了眼旁边站着的乖乖女王飞宇：“我不要钱，算是当做王小姐刚才替我解围的报酬吧。”王飞宇赶忙将刚才医院发生的事情讲了一遍。王志文整个人的气势忽然一变，那是久居高位多年才能养成的霸气。哼，真是岂有此理！看来这东周的治安系统该整顿整顿了。秦先生，请随我来。王志文起身，带着秦凡来到旁边的一栋别墅。
，王飞宇和张雪梅跟在后面。路上，王志文给秦凡介绍：“秦先生，这是我父母居住的地方，母亲重病多年，父亲因此郁郁寡欢。如果等会有怠慢之处，还请见谅。”对了，我父亲有个禁忌，他最讨厌别人说什么鬼神魂魄之说，因为当初我母亲的病就是被一名江湖术士给耽误了。秦凡点点头，没有说话。进了客厅，并没有人。王志文轻唤一声：“父亲。”侧边卧室的门开了一条缝，一个身穿灰色唐装的老人走出来。老人年约七十，但身材挺拔，步伐稳健，脸上表情不怒自威，给人一种强大的威压。什么事？父亲，这就是我和你说的治好我绝症的秦神医。王世成看向秦凡，眼中闪过一抹诧异。没想到神医竟然如此年轻，果然是英雄出少年啊！秦凡淡淡道：“过奖了，父亲，快让秦神医给母亲看看吧。”王志文一脸殷切，王世成眼中却露出一抹犹豫。此人如此年轻，能有什么高明医术？秦凡眼神微眯，他看出了这位王老爷子并不信任他。王志文也察觉到老爷子的心思，慌忙说道：“父亲，秦神医只用一瓶水就治好了我的绝症，你还在等什么？”王志文一脸焦急，他真怕老爷子怠慢了秦凡。秦凡拂袖而去：“跟我来吧。”王世成面无表情，转身走进卧室。秦神医，请。卧室里光线昏暗，所有窗户都用黑色窗帘遮住。棕色大床上躺着一位脸色苍白、眼袋浮肿的老妇人，还未等秦凡开始看病，外面传来一声兴奋的大叫：“父亲，看我把谁给你请来了！”王志文微微皱眉：“是大哥回来了。”王老爷子皱眉，一脸不悦：“你让他小点声，别吵着你母亲。”是。房门被打开，一个跟王志文五分相似的男人一脸欢喜的走进来：“父亲，我给母亲请来一位神医。”说完，他回头冲门外小声喊道：“齐神医，快请进。”一名戴眼睛、穿白大褂。五十多岁的矮胖男人走进来，王老爷子脸色一惊，莫非是京都十大脑科专家之首的齐思明齐神医？齐神医微笑点头，王老过誉了，正是晚辈。嘴上谦虚，但是齐神医脸上的高傲，任谁都能看得出来。老大，这次你终于办成了一件事。王老爷子一脸开心，爸，快让齐神医给妈看看吧。三弟，让开些，别挡道。老大王志胜一脸嫌弃，伸手拔开王志文。王志文皱眉，急忙说道：“父亲，秦神医还在等着呢。”齐神医刚到，不如先喝杯茶休息一番，等秦神医为母亲诊治过后，再请齐神医出手。王老爷子目光在秦凡和齐思明身上扫过，微微皱眉。王志胜扫了眼房间众人，除了他请来的齐神医，只有秦凡一个外人。哈哈，老三，你不是吧？这小毛孩子就是你请来的神医，赶紧一边待着去，别耽误齐神医给母亲治病。王志文皱眉，大哥，秦神医医术之高，世所罕见，你千万不可以貌取人，你可拉倒吧。我看他年龄还在上高中吧。就算他打出娘胎开始学医，到现在给几个人瞧过病。老三，我看你这脑袋是被门夹了，请个骗子回来给妈看病。说完，他狠狠地瞪了眼秦凡：“小子，你在外面行骗我管不着，但是你要是敢骗到我王家头上，我让你吃不了兜着走。”王志文急道：“大哥，我的绝症就是被秦神医治好的，我敢用性命担保，秦神医绝对不是那些江湖骗子。”王飞宇也说道：“没错，我也可以担保。”王老爷子有些为难，他心中是偏向齐神医的，毕竟这是成名已久的专家。但王志文的病被治好，这也是事实。他觉得这位秦神医应该也有些本事。一时间，连他也拿不定主意。齐神医忽然开口道：“哼，既然王先生如此推崇这位神医，不妨让他先为老夫人诊断一番。”他料定秦凡就是一个江湖骗子，他让秦凡先出手，然后当众打秦凡的脸。王志胜虽然有些不情愿，但齐神医都开口了，他也不好多说什么。哼，齐神医大度，小子，别说我没给你机会，如果你说不出个所以然来，那就别怪我不客气。”王老爷子沉声道。老大，一边去。是，王志胜不敢在老爷子面前放肆，慌忙退到一旁，冷眼看着秦凡。秦神医，请。秦凡走过去，看了床上躺着的老夫人一眼。王志文在一旁说道：“我母亲经常一个人呆呆的坐着，说一些奇奇怪怪的话，连我们都不认识，还经常一个人偷偷的笑。”秦凡问道：“他是不是和你们说过，他是另外一个人？”王志文惊道：“没错。”王老爷子也是心中一惊，看来这少年果然有些本事。可是秦凡接下来的一句话。却让王老爷子突然怒气上涌，他这不是病，中邪了啊！王志文赶忙给秦凡使眼色，但秦凡像是根本没看到一样，自顾自的说道：“人生聚三魂七魄，天地二魂常在外，唯有命魂伴其身。”老妇人被煞气所侵，命魂受损。王老爷子压抑着怒火，打断秦凡的话：“住口！老三，把你请来的人带走，以后不要再让我听到这些歪理邪说。”王志文心中暗叫一声：“完了！”但他还想再争取争取，父亲。请息怒，秦神医不知道您的忌讳，请您再给他一次机会。王老爷子眼睛一瞪，怒喝道：“如果不是看在他治好你身体绝症的情分上，我直接让人打断他的腿丢出去！”一旁的王志胜
，满脸幸灾乐祸，心中暗乐。老三真是蠢到家了，难道连父亲的忌讳都没告诉这小子吗？王志文叹息一声，一脸绝望的苦笑。秦神医，我父亲对魂魄之说非常忌讳，得罪之处还望您多多包涵。秦凡看了圣怒的王世成一眼，冷笑道：“我答应来你王家，是还王小姐人情，人情已还，因果已了。”如果下次再请我来，就不是这么容易了。说完，秦凡转身离开。等下，小子，别一脸不服气的样子。等听完真正的神医，怎么说再走？王志胜一脸阴险的冷笑：“齐神医，请出手。”好。齐思明大袖一挥，傲、哦、的看了秦凡一眼：“小子，看好了。”王老爷子脸色稍缓：“齐神医，请。”齐神医微笑道：“王老爷子，请把老夫人的检查报告拿给我。”王老爷子从桌子上拿来一个袋子，检查报告都在里面。脑 CT 和磁共振都做了，均检查不出来毛病。王老别急，等我看完检查报告再说。齐神医从袋子里拿出片子，配合报告，认真看了一会，然后又给老夫人把脉。整个过程持续了十几分钟，所有人都紧张的望着他。终于，齐神医露出一抹微笑：“呵呵，老夫人这病我已了然。”王老爷子惊喜道：“我夫人这是得了什么病？”齐神医摇摇头，笑道：“严格来说，老夫人这不是病，而是上了年纪人的通病。我说简单一些。”他这病在医学上叫神经衰弱，导致记忆力受损，甚至产生幻觉。这种病人有时会把自己想象成另外一个人，有时连自己最亲的人都不认得，有时还会撞若疯狂。王之胜大喜，对对对，我妈就是这个症状。齐神医果然高明。王老爷子一脸欣慰，既然知道了病因，请问齐神医可有治疗之法？齐神医从兜里取出个小盒子，微笑道：“这病不能靠治，要靠养。我先用针灸术修复他受损的脑神经，然后再开一些营养神经的药物，多则半年，少则三个月。”老夫人的病就能痊愈，王老爷子喜极而泣，太好了，夫人，你听到了吗？你的病终于能治好了。王之胜大喜，那还等什么？齐神医，快请施展针灸术吧。好。一旁，王志文一家人也是脸色惊喜，盛名之下果然有些本事。这齐神医名不虚传。就在齐神医准备下针之际，一道冷笑声忽然响起：“你这一针扎下去，他这条命没了一半。”王志胜大怒：“小子，你竟然敢诅咒我母亲，我废了你！”住手！王老爷子沉喝一声，一脸嫌弃的盯着秦凡。老三，把你的人带走，我不想再看到他。王志文躬身领命。是，秦神医，抱歉，我送您回去吧。秦凡没有说话，直接离开。到了院子里，王志文大步走到秦凡身前，躬身行礼。秦神医，我真没想到会变成这样，请您恕罪。这张卡里有一百万，算是对您的补偿，请您务必收下。秦凡冷笑，不必了。他这一针下去，你母亲必然会抱起伤人，过不了多久。你们还会来找我？王志文一惊，赶忙对着身后的张雪梅使了个眼色。张雪梅会意，急忙转身奔回卧室。啊！刚回到老夫人卧室，就听到齐神医惊恐的大叫。昏睡中的老夫人突然坐起，瞪大眼睛，阴森森的盯着众人，一口咬在齐神医的胳膊上。王老爷子大惊：“齐神医，这是何故？”王老，先把老夫人拉开啊！齐神医吓得冷汗直流，奋力推着老夫人的头，几人一起才把老夫人按在床上。齐神医说的果然没错。张雪梅惊呼一声：“爸，刚才秦神医说，齐神医一针下去，母亲必然会抱起伤人。秦神医真有本事，您快请他回来吧。”王老爷子双眼一瞪：“他当真这么说？”张雪梅急声说道：“嗯，千真万确。志文还在外面拖延时间，这会秦神医还没走呢。”王老爷子大叫一声：“王管家，马上去把秦神医请回来！”一名四十多岁、戴着个小眼镜、面皮白皙的中年男人应声离去。院子里，王志文急得一头汗。他本就不善言辞。为了拖住秦凡，他把自己和张雪梅的那点事都给抖了出来。感谢秦凡的仙泉水，让他重振男人雄风。终于看到王管家出来，王志文长长的松了口气。秦神医，请留步！我家老爷请秦神医回去。王管家说话不急不慢，就跟古代皇帝身边的大内总管一样，那张脸看着就想揍他一顿。秦凡淡淡一笑：“我说了，人情已还，因果已了，再想请我回去就没那么容易了。”王志文赶忙赔礼道歉：“秦神医，是我父亲不对，您医者仁心。”还望以病人为重，事后我会尽力说服父亲，亲自向您赔罪。”王管家冷笑道：“三少爷，你说这话可千万别让老爷听到，老爷身份何等尊贵，怎么可能会向一个小毛孩子赔罪？小子，老爷请你回去是看得起你，我劝你别不识抬举。你可知道，我家老爷跺跺脚，整个汉东全境都要抖三抖。”秦凡淡淡一笑，一股霸气油然而生：“你可知我跺跺脚，地球都要抖三抖？”说完，秦凡转身离去，留下一脸懵逼的王管家。秦神医，王志文狠狠瞪了管家一眼，急忙追上去。这货请人回去，居然还摆谱。看来这些年在王家，让他忘记自己是谁了。秦神医留步，王志文追上去，挡在秦凡面前。
。秦凡冷冷扫了他一眼，让开。王志文明白，他是留不住秦凡了。秦神医，都怪我父亲不对，我先带他向您赔罪。我知道没脸挽留您，我这就送您回去。秦凡看了他一眼，这个王志文还算有点眼里劲。秦神医，请上车。王志文亲自为秦凡打开车门，像一个仆人。秦凡面无表情坐了进去。王管家回到卧室，立刻向王老爷子诉苦：“老爷，那小子太不识抬举了。”我都差点给他跪下了，他都不肯跟我回来。更可恨的是，他竟然竟然说要老爷您亲自跪在他面前求他，他才肯回来。王志胜大怒，这混蛋小子竟然敢羞辱父亲，我这就找他算账。回来，王老爷子低喝一声，脸色阴沉。这事本来错就在我，是我有眼无珠，以貌取人，人家不回来也正常。现在是咱们求着他，自然要低人一等，等他气消了，我再去请他回来吧。王志胜气恼道：“哼，便宜他了。”说完，看向齐神医的目光。有些嫌弃，什么狗屁神医，连一个小毛孩子都不如！呸！齐神医感受到王志胜的轻视，老脸一红，转向王老爷子说道：“王老别急，虽然我不明白老夫人为何会出现这种情况，但我师傅若是出面，肯定能治好老夫人的病。”王老爷子一惊，敢问令师何人？齐神医已经如此了得，他的师傅那肯定是一位大圣手，家师京都孙神真。说起师傅的名讳，齐神医顿时一脸骄傲。王老爷子震惊道：“可是三大国一圣手之一的孙神真，正是。”而且家师此刻就在东周，王之声大喜道：“那还等什么？快去请您师傅出马啊！”齐神医道：“莫急，我这就给师傅打电话。”打完电话，齐神医走过来：“王老，我师傅答应了，下午就过来。”“别啊，齐神医，我现在开车带你去接他老人家，正好快到饭点了，咱们顺便给你师傅接风洗尘。”“也好。”王之声笑道：“爸，我去接孙神真，你安排饭店。”“好，速去速回。”嗯。秦凡从王家别墅离开，让王志文送他到古玩街。他想在古玩街碰碰运气。文心街东周古玩交易市场，秦凡下了车，背负双手，缓缓走在街道上。街道两边有门店，也有地摊，卖一些古玩字画、玉器、陶瓷。秦凡放开神识，不过只能笼罩住方圆五米的范围。以前他修为巅峰时期，神识一放，方圆千里内的一切都能了然于胸。秦凡不用一家店一家店的去找，在他神识覆盖的范围之内，只要灵气波动出现，他都能立刻感应到。一路走过去，几个地摊。几十家门店，其中秦凡只感应到两件带有年代气息的物件，至于带有灵气波动的物品，一件都没发现。地球灵气贫瘠，恐怕很难孕育出灵石和灵药之类的东西。看来想要尽快恢复修为，只能去寻找那些名剑了。眼看着就要走到长街尽头，秦凡依旧毫无所获，微微有些失望。但是就在他走到最后一家门店的时候，秦凡忽然停住，一道灵气波动出现在他的感应中，就像是漆黑的夜空里突然点亮一颗星星。秦凡不动声色，朝着右侧的一处地摊走去。这个地摊的主人有些奇怪，竟是一名身穿青色道袍的老道士。若不是秦凡在他身上没有感应到半点灵力波动，他差点就以为这老道和他一样，也是一名修仙者。小兄弟，我这里的货，假一赔十，随便看。秦凡轻轻一笑，没有作答。这老道摊位上卖的也是一些古玩玉器，还有字画，但绝对没有一件是真的。秦凡不知道他哪来的底气，说出“假一赔十”这种话。那件有灵气波动的物品。是一块用来压摊位底部的青石，用灵石来压摊位底部。看来他并没发现这石头的异常。秦凡蹲下来，将那块青石拿在手里。这是一块下品灵石，虽然在仙域这种灵石他看都不会看一眼，可是现在却是他急缺之物。我想买这石头，多少钱？老道眼中闪过一抹金光，呵呵笑道：“抱歉，这石头是我用来压摊位底部的，不卖。”秦凡盯着他，笑道：“若我非要买呢？”老道眼神一眯：“小兄弟，你是要明抢吗？”那老道我也不是吃素的，是吗？秦凡伸手拿起一个巴掌大的玉龟，轻轻一握，玉龟直接化成粉末飘洒。老道顿时瞪大眼睛，震惊的望着秦凡。我看施主也是识货的人，这石头不算什么。施主若是想要，我送你便是。不过我那里还有比这石头稀罕百倍的东西，施主想不想看看？老道一脸神秘的低声说道。秦凡站起来，带路。好。老道麻溜的收了摊，看着秦凡，施主跟我来。秦凡跟着老道。来到附近的一栋老旧小区，老道家住六楼两室一厅，没怎么装修，应该是租的房子。进了房间，老道把东西随意的丢在门边，指着椅子道：“请坐。”秦凡坐下来，问：“东西呢？”“稍等，我去拿。”很快，老道从卧室里拿来一个黑色木盒。秦凡立刻感觉到木盒子里面有微弱的灵力波动。这是？秦凡有些好奇，这应该不是灵石。老道微微一笑，打开盒子，一块黑色铁片静静的躺在盒子里。秦凡心中一动，立刻认出了这东西。这是在哪发现的？秦凡问。老道盖上盒子，一脸微笑看着秦凡：“施主，你先告诉我认不认得这块铁片？”秦凡笑道：“这不是什么铁片，而是鳞片
，应该是一头蛟身上的。老道双目猛地睁大，后退一步，突然跪了下去。秦凡淡淡看了他一眼：“你这是做甚？”老道抬起头，一脸严肃：“如果我没猜错，您应该是一位武道修行者吧？”武道修行者，秦凡想了想，明白这老道应该是把他当成和李家供奉一样的存在了。你想说什么？秦凡盯着他，他看得出这老道虽然没什么修为，但应该了解一些这个世界的隐秘。老道叩拜，我想加入您的师门。望您能代为引荐。秦凡笑了，笑得有些古怪。我的师门，只怕你这辈子都别想了。老道心中一沉，满脸失望。不过，如果你想修行，我可以教你。这真的？老道脸上重新焕发出希望的光彩，只是看向秦凡的目光中有些疑惑。当然，不过你需要把这石头和鳞片的来历都告诉我。老道点头，没问题。老道慌忙站起来，倒了一杯茶，双手端到秦凡面前。师傅，弟子给您奉茶。秦凡摇摇头。我只说叫你修行，没说要收你为徒。想拜我为师，你现在还不够资格。这老道脸上露出一抹警惕。您该不会只是想骗取这石头和鳞片的来历吧？秦凡双目中突然神光一闪，那双眸子中浮现出一片尸山血海、天崩地裂的恐怖景象。老道全身巨震，慌忙五体投地拜倒。弟子有眼无珠，不该怀疑师傅，请师傅见谅。秦凡收起威压，淡淡问道：“你叫什么？”弟子姓姓秦明手。秦寿。秦凡一脸古怪。世间竟然有人取这种名字，老道看秦凡脸色，就知道他跟那些第一次听到自己名字的人一样，误会了。我是大秦的秦，守护的守。秦凡点点头，说说这两样东西的来历，还有，你为何知道修行者的存在？这样的武道修行者有多少？秦守道，这件事说来话长，容我慢慢道来。我年幼时父母双亡，被一名道士收养，然后我就跟着他浪迹天涯。几十年来，我跟着他几乎走遍了大江南北，他似乎在寻找什么东西。直到我们来到盘龙山。在黑水潭中遇到了那头蛟，当时我以为自己死定了，没想到他突然展露出强大的力量，就跟传说中的武林高手一样。他重伤之下，带着我逃走了。只可惜他伤得太重，一个月后就死了。临死之际，他把一切都告诉了我。原来他是一名武道修行者，只可惜他只是偶然的机会得到了半卷修行功法。他带着我遍访名山大川，就是为了找到其他武道修行者，补全那卷残缺的功法。很遗憾，到死他都没能如愿。后来。我按照那半卷修行功法试了试，可惜我修行天赋太差，根本无法入门。秦凡道：“这么说，你对武道修行者的世界并不了解？那盘龙山黑水潭在哪？”秦守道：“在汉东和江南境交界处。你把那半卷功法给我看看。”秦守没有犹豫，从怀里掏出一本残破的泛黄羊皮古书。秦凡大致看了看，发现这所谓的修行功法简直粗陋无比，只修一条经脉，积蓄真气。打个比方，如果把修仙者的功法比作满天星辰，那武者的功法就是其中的一颗星星。秦凡不屑一笑，丢还给他，这也叫功法。过几天我给你一部新功法，你照着修行。如果修行速度让我满意，我可以考虑收你为徒。老道大喜，多谢师傅。这块石头我有用，鳞片你自己收着吧。说完，秦凡起身离开。我送你。等秦凡回到云湖小区，忽然想起来自己似乎忘记给秦守留下联系方式了。回到房间后，秦凡跳了间卧室，把那块下品灵石放在地上。这块下品灵石可以布置一个小型聚灵阵。他一抬手。灵石缓缓悬浮在空中，接着他并指成剑，快速在空中划了几下，灵石被切割成均匀的五块。秦凡在地上画出玄奥复杂的图案。五分钟后，一个小型的聚灵阵成了，周围方圆百米的天地灵气开始向着秦凡所在的卧室汇聚。在聚灵阵中修炼一天，应该能抵得上普通修炼三天。秦凡立刻盘膝坐在聚灵阵中，开始修炼。下午，王家别墅迎来一位客人，大名鼎鼎的国医圣手孙神真。一番寒暄后。王老爷子引着孙神针进入卧室，孙神针给老夫人把脉，然后查看 CT 磁共振的检查报告，再结合上午七神医给老夫人治疗过程中出现的情况，最后得出结论：抱歉，老夫人这病我无能为力。一旁满怀期望的王家人和七神医顿时一脸呆滞：“师傅，您还没事，就这么快下定论了吗？”七神医很疑惑：“您的追命八针名震天下，为何不试试呢？”孙神针摇摇头：“治病需要先查出病因，目前为止。”我也查不出老夫人的病因，你说的神经衰弱并不准确，而且我惯老夫人，这病似乎……孙神真欲言又止，似乎什么？孙神医但说无妨。王老爷子一脸狐疑。孙神真道：“他这病有点邪性，具体原因我看不出。”王之胜皱眉思索：“邪性？怎么跟上午那小子说的有点像啊？”听到王之胜的嘀咕，孙神真立刻好奇问道：“还有人与我看法相同吗？”齐神医道：“师傅，那就是一个小毛孩子。”我估摸着多半是江湖骗子，胡言乱语，碰巧说中罢了。不料孙神真突然一脸激动，
，你说的那人是一个性情的少年吗？齐神一一脸狐疑，师傅，那小子的确性情，难道您认识他？呵呵，那没错了，就是他。你别看他年轻，但他的医术是我十倍。上午我在中心医院亲眼看到他施展失传已久的九转神针，把一个车祸重伤的孩子从鬼门关拉了回来。孙神针看向王老爷子，好奇的问：“王老，既然把秦神医请来了。”那为何没治好老夫人的病？王老爷子一张脸憋得通红，一句话也说不出来。齐神医也是满面羞愧，恨不得找个地缝钻进去。王志胜张大嘴巴，一脸不敢置信。幸好王志文一家不在这，不然他们的表情恐怕还要精彩。看到众人的表情，孙神真大概已经明白怎么回事。他呵呵笑道：“王老，能够治好您夫人的，恐怕这世间只有那位秦神医了。”我言尽于此，王老好好斟酌斟酌。王老爷子脸色一沉，肃声道：“老大，去把老三叫来。”是。孙神真拱手道：“王老，若是你能请来秦神医，届时还望能通知我一声。我对秦神医的针法非常仰慕，希望能再旁一关。”王老爷子点点头：“孙神医放心，若是能把他请回来，我一定通知您。”告辞。管家，送孙神医。孙神真和齐思明刚走，王志文马上赶来，正好跟两人在大门口碰上。不过王志文顾不上寒暄，打了声招呼，就赶到卧室。父亲，您找我。王老爷子坐在椅子上，神情颓废。老三啊。上午是我不对，后悔没听你的话。你还能联系上那位秦神医吗？王志文看到老爷子神情，联想到刚刚碰上的孙神医，大概明白发生了什么。父亲别急，秦神医离开时曾说过，要不要多久，您就会请他回来。王老爷子一惊，他当真这么说？王志文点头，哎，果然是高人啊，都怪我有眼无珠，怠慢了高人。王老爷子后悔的肠子都青了。现在就算咱们再去请他，他也不肯来了吧？王志文道，父亲。既然秦神医说您还会请他回来，证明他肯定还会来的。只是这次恐怕要付出一些代价了。王老爷子脸色一肃，这事交给你去办，无论付出任何代价，都要把他请回来。秦凡修炼了一夜，清晨迎着第一缕曙光，他缓缓吐出一口浊气，两道白色雾气从他鼻孔中喷涌而出，在空中形成一道一米长的剑之虚影。过了十几秒，方才消散。啪！一声好似气球被刺破的声音响起，那构建巨灵阵的五块灵石直接碎成了粉末。在巨灵阵中修炼，果然事半功倍。只可惜只找到了一块下品灵石，这小型巨灵阵只能维持一夜的时间。以我现在的力量，想要对付那头蛟，恐怕还有些费力。盘龙山只能以后再去。秦凡站起来，洗漱一番，下楼吃了点早餐。再次上楼的时候，接到了梁雪华打来的电话：“杨阿姨，有事吗？”“小凡，这几天住的还习惯吗？”“挺好的。”“阿姨想拜托你一件事。”“您说。”“今天楚楚有个小姐妹过生日，我担心楚楚一个人不安全，想让你陪她一起去。”你有时间吗？秦凡听出来了，梁阿姨并非是担心唐楚楚的安全，而是担心她一人孤独。保护唐楚楚只是一个借口。好的，正好我一个人挺无聊的。梁阿姨的好意，秦凡不忍拒绝。那你收拾下出来吧，我在小区门口等你。嗯，秦凡没什么好收拾的，直接掉头朝小区门口走去。刚走到小区大门口，就看到外面路边的一棵树下停着一辆红色奥迪。小凡，梁雪华从窗口伸手喊道。秦凡快步走过去。坐在副驾驶，小凡，过几天也会在艺高上学。楚楚的同学将来也是你的同学，你可以趁机认识他们一下。不得不说，梁雪华替秦凡考虑的真周到。梁姨放心，我会和他们好好相处的。梁雪华开车回到自己家，带着秦凡上楼，听到开门声，卫生间里探出一颗漂亮的小脑袋，是正在化妆的唐楚楚。当他看到秦凡，弯弯的眉毛顿时皱在一起。妈，你怎么把他叫来了？梁雪华边换鞋边说道：“我特意把小凡叫来保护你，怎么？”你还不乐意？不是，我们好几个同学呢。陈建峰、刘梦瑶他们也会一起去，又不是我自己，哪里还用得着人保护啊？唐楚楚看了秦凡一眼，一脸不情愿。再说了，梦瑶他们又不认识秦凡，让他跟着多尴尬啊！你不用找那么多借口，如果不让秦凡跟着你，我不放心，你哪都不能去。唐楚楚急得直跺小脚：“妈，你怎么能这样啊？你这是专权、独裁！”梁雪华被气笑了：“死丫头，我今天还叫独裁了？”秦凡看得出，唐楚楚是不想让自己跟着他当个大电灯泡。杨姨，要不算了吧？不行，现在这些孩子玩起来太疯狂，根本没个底线。楚楚是女孩子，我怕她吃亏，你跟着去我才能放心。过了会，化了淡妆的唐楚楚气鼓鼓的来到客厅，她上身穿了件半截袖粉色 T 恤，下身是一条紧身的短牛仔裤，莲藕式的玉臂和修长笔直的大腿白花花的露在外面，浑身洋溢着青春活泼的气息。不得不说，唐楚楚很漂亮，哪怕此刻生气的撅着小嘴，也是别有一番风味。她拿起沙发上的米白色小包包，瞪了眼秦凡。走了，梁雪华笑道：“这还差不多，记得别玩太晚啊。”小凡保护好楚楚，知道了。唐楚楚不耐烦的声音，秦凡淡淡道
，梁姨放心，我会保护好楚楚的。”唐楚楚撇撇嘴，一脸不屑，心中腹诽：“哼，有剑锋哥哥在，谁要你保护？真遇到危险，别拖我后腿，就谢天谢地了。”秦凡跟着唐楚楚下楼，小区的停车位上停着三辆豪车，一辆白色保时捷跑车，一辆白色宝马 GT， 还有一辆白色奥迪敞篷小跑车。旁边站着几个少年男女，正刷着手机。唐楚楚走到他们跟前，他们几个还没发现。喂，别玩了，可以走了。唐楚楚故意大喊一声：“哎呦，楚楚，你吓死我了！”一个全身都是名牌、背着 LV 包包、留着两条麻花辫的漂亮女孩拍着胸口惊呼。旁边那个一身白色连衣裙、乌黑长发披肩、身材高挑、气质清冷的美丽女孩淡淡笑道：“谁叫你只顾看手机？”一身名牌的拜金女叫刘梦瑶，是今天的寿星。穿白裙的清冷美女叫慕容灵儿。是唐楚楚的同学兼闺蜜，无论在长相还是气质上，都丝毫不输唐楚楚。刘梦瑶虽然也是难得一见的美女，但比起唐楚楚和慕容灵儿就要差上一些了。一个身高一米八、穿着很正式的男生走过来，一脸温和的微笑：“楚楚，你今天很漂亮。”唐楚楚有些羞涩，微笑道：“谢谢。”这少年叫陈建峰，东周副领导的独子，家世不凡，品学兼优。他和唐楚楚两人互相喜欢彼此，被很多同学羡慕。既然楚楚到了，那咱们出发吧。身后那个穿着破洞牛仔裤、头发五颜六色的少年大叫一声：“他叫张凯，家里开了一个食品厂，是个富二代，也是刘梦瑶的男朋友。”旁边还有个穿篮球服的男生叫赵刚，也是一个小富二代。刘梦瑶忽然看到站在唐楚楚身后不远处、双手抱在胸前的秦凡，好奇地问：“楚楚，他是谁？”顿时，所有人的目光都集中到秦凡身上。唐楚楚撇撇嘴，有些无奈道：“他叫秦凡，是我妈朋友家的小孩，从青山县转来东周上学。”我妈非让他跟着我。说完，唐楚楚的目光急忙看向陈建峰，似乎有解释的意思。陈建峰微微一笑，声音温和：“既然是阿姨给你下的命令，那就让他跟着吧。”唐楚楚心中一暖：“谢谢你能理解我。”上车吧。陈建峰转身，不经意间看了张凯和赵刚一眼，两人点点头，看着秦凡的目光中露出一抹戏谑。刘梦瑶嘀咕一声：“哼，原来是个小县城来的乡巴佬啊，没意思。”说完，转身上了张凯开的那辆奥迪敞篷跑车。张凯歪着头走到秦凡面前，一脸嚣张：“小子，我警告你，离楚楚远点，也不看看自己是什么德行，癞蛤蟆想吃天鹅肉。”秦凡看了眼他那五颜六色的鸟窝，玩味一笑：“不管我什么德行，反正比你好。”张凯脸一寒：“小子，你敢挑衅我？上次一个不长眼的乡巴佬和我顶嘴，最后被我打断腿，狼狈滚回老家，你也想试试吗？”秦凡轻笑道：“好啊。”张凯握了握拳头，指关节发出一阵咔咔声：“小子，你很狂啊！”一个小县城来的乡巴佬，竟然敢挑衅我！今天我就先让你尝尝记性，以后别那么狂。说完，张凯一拳朝着秦凡胸口打去。唐楚楚皱眉，走乖冷喝一声：“张凯，你干嘛呢？你把他打伤了，回去我妈肯定训我。”张凯拳头伸到一半，无奈的收了回去。嘿嘿，楚楚，你误会了，我跟他开个玩笑。说完，张凯阴狠的瞪了秦凡一眼：“小子，你不是要去艺高上学吗？以后咱们就是同学，我有的是时间陪你玩。”秦凡淡淡看了他一眼：“我等着你。”唐楚楚盯着秦凡直皱眉，张凯是体育社的成员，他一个人能打两三个，你初来乍到，怎么谁都敢得罪？我先说好，虽然我妈让你跟着我，可如果你惹出事来，我可不会管你。秦凡淡淡道：“放心，不用你管。”唐楚楚气得小脚一跺，一脸嫌弃的走开。哼，你就嘴硬吧。张凯上了车，喊道：“峰哥，刚子，我们先走，咱们比一比，看谁先到新世界商城。”他一踩油门，发动机轰鸣一声，飞快的向前窜去。唐楚楚上了陈建峰开的宝马 GT。秦凡也跟着走过去，陈建峰很绅士的给唐楚楚拉开车门，然后挡在秦凡身前，微笑道：“抱歉，我车里没位置了，你自己打车吧。”他车里有五个座位，分明是故意为难秦凡。秦凡面无表情，看了眼坐在车里默不作声的唐楚楚，淡淡道：“我只跟着他。”陈建峰收了笑容，看着秦凡：“你听不懂人话。”这时，慕容林走过来，说道：“秦凡，你跟我一起坐赵刚那辆车吧。”旁边正准备上车的赵刚不乐意了：“林儿，你叫他干嘛？”让他自己打车去。慕容林儿看了赵刚一眼，人家秦凡大老远的从县城来到东周，以后大家都是同学，你们就别为难人家了。你要是不愿意，那我跟秦凡一起打车。赵刚一直在追慕容林儿哪能让他打车。再说他也不能让秦凡坐在陈建峰车上当电灯泡，那样陈建峰肯定会埋怨他。无奈，赵刚只能妥协。行行，算我倒霉，上来吧。秦凡看了眼慕容林儿，没想到这位外表高冷的女孩却有一副热心肠。这时，唐楚楚也探出头，冷冷说道。秦凡，既然灵儿邀请你，那你就坐赵刚的车吧。记得要谢谢人家。美女一番好意，秦凡如果拒绝，那样就太不近人情了。谢谢，不客气。秦凡跟着慕容林上了赵刚的车。秦凡，你。
你坐副驾驶，灵儿坐后面。”赵刚不给秦凡靠近慕容灵儿的机会，秦凡默不作声，坐在副驾驶。半个小时后，他们来到新世界商城，这里是东周最繁华的地段，也是东周最大的综合性商城。下了车，六人聚在一起。刘梦瑶看了眼远远跟在后面的秦凡，一脸嫌弃：“楚楚，这个电灯泡怎么没有一点自觉啊？”竟然还跟着咱们，唐楚楚很无奈。我能有什么办法？我妈非让她跟着，不然就不让我出来。算了，咱们就当她不存在吧。刘梦瑶撇撇嘴，那么大个人，怎么可能当成空气？张凯突然坏笑道：“我有个主意，让他自己滚蛋。”咱们这样，几人听到张凯的计划，赵刚和刘梦瑶顿时叫好。唐楚楚跟陈建峰笑而不语。慕容灵儿微微皱眉：“你们这样做不太好吧？毕竟以后都是同学，低头不见抬头见。”赵刚一脸古怪：“灵儿。”你怎么处处维护这个乡巴佬？不会是看上他了吧？慕容莲小脸一红，我哪有？你别胡说，我就是看他挺可怜的。刘梦瑶拉着慕容莲的手，哎呀，小莲儿，大家知道你菩萨心肠，但是我们也没有把他怎么样啊，就是想让他知难而退，别影响了咱们心情。看到慕容莲不说话了，张凯对着刘梦瑶使了个眼色。刘梦瑶忽然转身对秦凡喊道：“喂，秦凡，我们要去逛商场了，你要跟着吗？”秦凡抱着双臂，没搭理他，哼，装模作样。刘梦瑶恨得牙痒痒，唐楚楚说道：“咱们进去吧，他会跟上来的。”慕容莲看了眼远处的秦凡，有些担忧，转头进了商场，心中暗道：“希望他不要跟上来。”秦凡远远的看着几人进入商场，他也慢慢跟了上去。商场第一层是卖金银首饰的地方，几人在老凤祥金店停下来。张凯看了眼跟在唐楚楚身后不远处的秦凡，阴险一笑：“梦瑶，看看有喜欢的吗？尽管挑，别给我省钱。”赵刚也对慕容莲说道：“灵儿，你也选几个喜欢的。”你要是不选，那我就替你选了。”陈建峰道，“楚楚，你也去看看吧。虽然是早就商量好的，但刘梦瑶还是一脸开心。我家凯凯对我最好了，他挑了一对耳环，一个戒指，还有一条项链。唐楚楚选了一条项链和一对耳环。慕容莲本来不想选，但一直被赵刚拿话挤兑着，只好选了一个便宜点的戒指。看到三个女孩挑完首饰，张凯欢呼一声：“行了，该去买衣服了。”走。秦凡跟着唐楚楚几人一直逛了两个小时，最后出门结账。收银台，你好，您一共消费八万九千三百一十八，这是刘梦瑶的。你好，您一共消费五万七千六百八，这是慕容莲的。你好，您一共消费六万六千四，这是唐楚楚的。张凯突然大声说道：“今天咱们男生替女生买单啊，谁要是不买，谁就不是男人。”瑶瑶的单我买了，赵刚马上叫道：“灵儿的单我来买。”秦凡，该你了。喊完，张凯露出一脸幸灾乐祸的冷笑，这就是他的阴谋。他要用经济实力打压秦凡这个乡巴佬，让他自己认清差距，没脸跟在唐楚楚身边。唐楚楚看了眼秦凡，有些于心不忍，但是为了能把秦凡赶走，他也顾不上那么多了。张凯冷笑：“六万多的消费，估计已经是他们家一年的总收入了。”刘梦瑶拉着唐楚楚笑道：“楚楚，如果他付不起账，这一下肯定没脸再跟着你了。”唐楚楚笑了笑，没有说话。慕容灵儿望着秦凡的目光有些怜悯：“我看咱们还是别难为他了，人家一个人背井离乡的来上学，已经够不容易了。”赵刚劝道：“哎，灵儿，咱们又不是真，他付钱只不过是让他知难而退罢了。”几人谈话的声音虽然很小，但是修仙者的听力远超常人，他们的话一字不落的传进秦凡耳朵。秦凡面无表情的走过去，看着目光闪躲的唐楚楚：“我帮你结账。”说完，他从口袋里掏出杨锦绣给他的那张银行卡。“咦，这小子还真拿卡出来了，有种！”张凯暗暗惊讶。唐楚楚皱了皱眉，试探性的问道：“秦凡，我买的这些东西要六万多？”不是六十，也不是六百，你真要替我结账吗？秦凡淡淡道：“不就六万吗？放心，我付得起。”唐楚楚眉头皱得更深。我知道你来东周上学，你家里人或许会给你一些生活费，可是如果你全用了，你以后怎么生活？我知道你想讨好我，但我希望你能量力而行。秦凡忽然看向唐楚楚，双目之中闪过一道金光，那双眼睛忽然变得如星空般深邃。他的声音清冷孤傲，空洞飘渺。你在叫我做事？唐楚楚愣住了，他忽然感觉秦凡的身影变得无比高大。让他只能仰望，内心深处还有一丝丝恐惧，还有一股强大的威压，让他的身体轻微颤抖。我跟着你，只是不想辜负你妈妈的一番好意，你不用自作多情。说完，秦凡回过头去，唐楚楚身上压力顿时一空，接着他小脸猛地一红，继而变白，气得身体都在颤抖。你，他想大骂秦凡一顿，可是却找不到理由，因为秦凡说的都是事实，他只能在心中暗暗腹诽。哼，秦凡，你就嘴硬吧。别以为我看不出，我妈一直想撮合你跟我。你嘴上说的好听，其实就是想对我死缠烂打罢了。当我看不出来吗？刘梦瑶一拉唐楚楚小手，眨眨眼：“楚楚，人家秦凡有钱，他想付账就让他付呗。”
。再说了，你觉得那张卡能刷出来钱吗？唐楚楚顺着刘梦瑶的目光看向秦凡放在收银台上的银行卡，这是什么卡？唐楚楚一脸疑惑，他从未见过这种银行卡。瞬间，唐楚楚一脸气恼，心中暗骂：好你个秦凡，我好心劝你，没想到你竟然拿了一张假卡糊弄我，气死我了！好啊，你想付账，我就让你付，等会刷不出钱，我看你自己办。张凯和赵刚很快刷了卡，然后转头看着秦凡，一脸看好戏的表情。他们也发现了那张银行卡的古怪。秦凡，该你刷卡了。对了，你确定这张卡里面有钱吗？万一刷不出钱，可就丢人了。哈哈。说完，两人大声嘲笑。那名年轻的女收银员狐疑的看了秦凡一眼，他也没见过这种银行卡。先生，你确定用这张卡结账吗？收银员有些看不惯张凯等人欺负秦凡，好心提醒他。秦凡点头，刷吧。好的，请稍等。爹，一声轻响，刷卡成功。张凯几人的笑容顿时僵在脸上，居然成功了！这小子为了讨好楚楚，还真是下了血本啊！两人忽然看向一旁的陈建峰，那眼神似乎在说：“峰哥，有人抢你女朋友。”一直在旁边看戏的陈建峰脸色一沉，突然走上前，掏出一张银行卡，放在收银台：“刚才的单我来买，把钱退给他。”他的口气带着一股命令的味道，就像是一位经常发号施令的上位者。收银员露出职业微笑，很抱歉，这位先生，交易已经成功了。陈建峰提高声音：“我说把钱退给他，刚才的单我来买。”收银员心中一惊，他感觉眼前这少年身上的气势好可怕，这气势肯定不是一般人家孩子能培养出来的。抱、哦、抱歉，我没有这个权利，我需要征求刚才这位先生的意见。收银员有些怕了，他一个小打工的，可不敢得罪这些富二代。我不同意。淡淡的声音响起，还没等收银员的目光转向他，秦凡提前开口了。陈建峰冷冷盯着秦凡，秦凡平静地望着他，现场气氛顿时紧张到极点。剑拔弩张，张凯几人忍不住屏住呼吸。陈建峰的气势就仿佛波涛汹涌的大海，巨浪滔天，是要摧毁一切；而秦凡就仿佛大海中的一块顽石，任凭你海浪滔天，我自巍然不动。陈建峰暗暗心惊，这小子在我的气势下，竟然依旧能够保持平静，这根本不是一个小县城的乡巴佬能够做到的。看来楚楚根本不了解他。过了一会，陈建峰身上气势收敛。小子，你不错，我记住你了。说完，他转身看向收银员：“我是你们这里的钻石会员，我命令你把钱退给他。如果你做不了主，就把你们经理叫过来。”张凯在旁边喝道：“还愣着干嘛？你知道这是谁吗？快点照办！”收银员低着头跑了。各位稍等，我去叫经理。”慕容林劝道：“要不算了吧，秦凡都结过账了，又何必多此一举呢？”陈建峰回头看向有些发愣的唐楚楚，目光深邃，脸上浮现出一抹温柔：“我喜欢的人，怎么可能让别人替他买单？”唐楚楚顿时心如鹿撞，低着头，满脸幸福感。秦凡暗暗摇头，幼稚。很快，一名穿西装的中年男人走出来：“你好，我是这的经理，请问哪位是我们这的钻石会员？”张凯立刻指着陈建峰：“这位就是。”经理看到陈建峰，顿时眼睛一亮：“您是陈公子吧？”陈建峰有些惊讶：“你认得我？哎呀，上次在陈领导身边见过你一次，陈大公子气宇轩昂，让人一见就再也忘不掉。你遇到什么问题，尽管开口。”我替你解决。经理一副大包大揽的派头，旁边的收银员低着头说道：“经理是这样的，刚刚这位先生已经结过账了，但是陈公子想要结账。”经理打断收银员的话，喝道：“陈公子是咱们这里的钻石会员，他有优先权，你马上把钱退给刚才这位先生，让陈公子结账。”经理转身笑呵呵的望着洛尘，很没诚意的道歉：“这位小兄弟，陈公子是我们这的钻石会员，我们要尊重他的意愿，希望你能够谅解啊。”收银员赶忙一脸不好意思的双手把秦凡银行卡送还：“先生。”真的很抱歉，慢着，还未等秦凡伸手去接，经理突然一个箭步冲了过来，抢过那张银行卡，认真打量。他满脸震惊，像是看到极为可怕的事情一样。经理望着秦凡，小心翼翼地问：“这这位公子，请问这张卡您是从何处得来的？”秦凡淡淡道：“杨锦绣送予我的。”经理点点头，后退一步，突然对着秦凡躬身行了一大礼：“公子，刚才我多有得罪，还望公子见谅。”说完，他一脸严肃地瞪着收银员，喝道。你马上把这位公子的钱退给他，连杨总的锦绣帝王卡都不认识，一会来我办公室结算工资，你被辞退了。锦绣帝王卡，一众人面面相觑。收银员脸色苍白，一脸无辜道：“经理，我我，你什么你？杨总交代过，凡是持有锦绣帝王卡的人，是他最尊敬的人，在锦绣集团旗下所有产业的消费一律免单。如果让杨总知道咱们收了这张卡主人的钱，我都会立马卷铺盖滚蛋。”说完，经理赶忙转身，对着秦凡露出一脸谄媚的笑容。把锦绣帝王卡双手递到秦凡面前，公子，请您收好帝王卡。新世界商城就是锦绣集团的产业，以后你在这里的所有消费一律免单。秦凡好奇的接过那张卡
，随意的在手里翻了两下，轻笑道：“难怪他说我肯定能体验到这张卡的好处，这份礼着实不小。”秦凡看了眼暗暗抹眼泪的女收银员，心中记着刚才他善意的提醒：“经理，你们这位收银员很不错，如果辞退未免可惜。”经理马上会意：“我明白，明白。”他立刻转身看着收银员笑道：“小雨，你的试用期过了，一会来我办公室办理转正手续。”啊，这谢谢经理。收银员擦干眼泪，满脸惊喜。别人都是三个月转正，他刚来七天就转正了，不用谢我，谢咱们的贵客吧。收银员望着秦凡，脸色微红，他明白是自己刚才那一点点的善意，让他得到了福报。谢谢公子。张凯等人突然张大嘴巴，满脸呆滞的望着这一幕，这这什么情况？锦绣帝王卡？他怎么会有锦绣帝王卡？那张卡一共三张，一张给了东周大领导，一张给了王家老爷子，最后一张竟然给了一个乡巴佬，他何德何能啊？作为东周富少圈子里的人物。张凯几人当然听说过大名鼎鼎的锦绣帝王卡，可让他们不解的是，秦凡有什么资格得到这张卡？秦凡扫了眼目瞪口呆的众人，弯了弯嘴角。前天碰巧救了杨锦绣的女儿，她送了我这张卡，让你们失望了。说完，转身走出收银台，挑衅，赤果果的挑衅，尤其是那轻蔑的眼神，直接让张凯等人脸色涨红。可恶，这小子运气真好，这种好事都能被他遇到。张凯一脸阴沉，盯着秦凡的目光中充满羡慕、嫉妒、恨。该死的！我怎么就没碰上这种好事？刘梦瑶双眼冒出小星星，哇，一切消费免单！天啊，怎么还能有这种好事？要是，要是我能有这么一张卡，那我就可以把这里所有好看的衣服和包包全部买下来了。白嫖永远使人快乐，无关男女老少，无关贫富贵贱。唐楚楚望着秦凡的背影，喃喃自语：“锦绣帝王卡，难道就是那次车祸救的那个小女孩？”一瞬间，巨大的懊悔情绪在唐楚楚小姑娘心中奔涌。这一刻，她忽然有种想哭的冲动。要是那天我也跟他一起下车，这张卡会不会就是我的了？我，我当时为什么不下车啊？啊！唐楚楚家教很严，她的零花钱很少，比起刘梦瑶这些人，她就跟普通人家的孩子差不多。可零花钱少，不代表唐楚楚不喜欢那些漂亮的包包和衣服啊。她也只是一个十七八岁的小女孩，正是爱美爱慕虚荣的年纪，而且身边还有这么一群非富即贵的朋友，耳濡目染之下，她内心对漂亮衣服和名牌包包的奢望不会比任何人小。只不过。他善于隐藏自己的情绪，自控力比较强。可当他知道因为自己的一念之差，错失了一个可以白嫖那些漂亮衣服和名牌包包的绝佳机会，就像是一个彩票迷，明明猜中了双色球的特等奖号码，却忘记买一样。那天看到秦凡下车帮忙，他一直嫌弃秦凡爱逞强，说秦凡是多管闲事的大傻子。现在看来，他才是那个大傻子啊！慕容玲儿微微惊讶过后，清冷的脸庞终于浮现出一抹浅浅的笑容，这一笑。如同冰湖解冻，像是三月里的春风，吹开了满山粉艳的桃花。经理转身对着陈建峰行礼，有些尴尬的笑道：“陈公子，真不好意思，我实在不敢违背杨总的意思，您见谅。”其实这经理心里算得很清楚，得罪陈建峰或许会让对方不开心，但与他并没什么损失。可是如果惹了杨总的客人，杨总一生气，他立马就卷铺盖滚蛋了。陈建峰冷冷的看了经理一眼，那双眸子里压抑着熊熊怒火，双拳暗暗握紧，片刻后又松开。没事。我理解你的苦衷，陈建峰微微一笑，若无其事的离开。经理暗暗心惊，这位陈公子胸有城府，不简单啊。张凯心里面酸得很，嘴上却冷笑一声，哼，他就是运气好，碰巧救了锦绣女王的女儿。锦绣女王给他这张卡，已经算是对他天大的照顾了，但他依旧是没人脉、没实力的乡巴佬，不足为惧。瑶瑶，咱们走。刘梦瑶一脸无奈的看了眼唐楚楚，楚楚，恐怕只能让他跟着咱们了。唐楚楚叹了口气，算了，让他跟着吧。嗯，走吧，别管那个秦凡了，咱们去吃大餐。不要因为他影响了咱们的好心情。刘梦瑶立刻又开心起来。这群人中，就属这个拜金女最没心没肺。唐楚楚勉强笑笑，好，醉仙居酒楼，这里是东周美食行业的一绝，是一些富豪和大人物经常光顾的地方。这里的消费高的吓人，最低消费都要上万，比米其林那种餐厅还高出几倍，普通人根本吃不起。唐楚楚一众人下了车，有专门负责泊车的保安帮他们停车。刘梦瑶望着醉仙居的招牌，努力的忍住自己想要吞咽口水的冲动。楚楚、灵儿，你们知道吗？这里的饭菜超级好吃，只可惜这里的消费实在太高了，我只跟着我爸来过两次。唐楚楚有些羡慕道：“瑶瑶，你还来过两次呢，我一次都没来过。早就听人说醉仙居的饭菜堪比古代皇宫里的美味佳肴，只可惜消费不起。”对了，灵儿，你来这里吃过饭没？我也没有。慕容灵儿轻轻摇头，眼中闪过一抹期待。女孩子们对于美食就跟面对漂亮衣服和名牌包包一样，没什么抵抗力。后面张凯得意一笑：“几位美女放心，今天你们想吃什么随便点，我请客。”刘梦瑶兴奋地凑上去，在张凯脸上亲了一口：“我就知道
，我家凯凯对我最好了。”唐楚楚忽然有些担心的说道：“我听说来醉仙居吃饭需要提前预约的，光有钱可不行。”刘梦瑶也把头点的跟小鸡啄米似的：“是啊，是啊，上次我爸请一个朋友吃饭，排队排了一个星期。凯凯，你是不是为了替我庆祝生日，提前一个星期就预约了？”刘梦瑶一脸感动。张凯神秘一笑：“预约，那是对别人。我来这里吃饭，从来不需要预约。”告诉你们个秘密，这里的老板成哥跟我爸爸认识，我要叫他一声程叔叔，我来这里消费一律八折。说完，张凯挑衅似的看了眼身后的秦凡，刘梦瑶兴奋的直接跳起来，哇，凯凯，你真是太厉害了！我可是听说了，这里的老板成哥在东周非常有权势，黑白通吃，从来没有人敢在醉仙居捣乱，没想到竟然是我家凯凯的叔叔。陈建峰笑道：“张凯爸爸跟这位成哥是生意上的伙伴，两家关系不错，进去再说吧。”嗯。张凯点点头，大摇大摆地走进酒店。秦凡远远地跟在几人身后。这种地方属于高档场所，应该没什么危险。张凯这次并没有吹牛皮，这里的服务人员对他非常客气，而且他真的不用预约，直接订了三号包间。酒店走廊里，张凯一脸得意的大笑，哈哈，怎么样，瑶瑶，我没骗你吧？刘梦瑶感受到脚下弹性适中，不软不硬的名贵地毯，踩上去极为舒服。凯凯，你简直太厉害了，居然直接能订到包间！我跟我爸来的时候。提前一个星期预约，也只能订到外面的公共席位，包间根本订不到。哈哈，那是这里的老板，可是我成叔叔。张凯尾巴都要翘到天上去了。唐楚楚也不停的打量四周，美丽的小脸上也是充满惊讶，被这里的豪华与格调冲击着神经中枢。几人有说有笑的进了包间，慕容林儿突然在门口停下来，回头看了眼远远跟在后面的秦凡，脆声喊道：“秦凡，走快点呀、啊！”嗯，秦凡淡淡回应了一声，脚步加快。包间里是一张自动旋转大圆桌，装修更是高端大气上档次。阳台那里还有一张沙发，可躺可坐。张凯等人围着圆桌坐好，成双成对。看到秦凡进来，房间中的气氛顿时微妙起来。张凯冷冷一笑：“这顿饭是我请朋友的，不是让某些不相干的人蹭饭的。”唐，楚楚微微皱眉，有些嫉妒的瞥了秦凡一眼。他还没从锦绣帝王卡的懊恼中跳出来，他并希望秦凡被赶走，因为一旦秦凡回去告状，他就要挨训。但他也不会为秦凡出头去得罪张凯，毕竟这是人家张凯请客。秦凡，你坐那边去吧。唐楚楚指了指阳台的沙发，秦凡看了他一眼，双手插在裤兜中，面无表情的走到沙发上坐下。其实他也正不想跟张凯这些人坐一起吃饭，怕倒胃口。如果不是因为答应了梁姨要好好保护唐楚楚，秦凡早就走了。慕容灵儿悄悄看了眼顾玲玲坐在沙发上的秦凡，微微皱眉，小声道：“楚楚，这不太好吧？”刘梦瑶古怪的看了慕容灵儿一眼，小灵儿。我发现这一路上，你一直都维护那个乡巴佬，你该不会是看上他了吧？慕容灵儿一阵慌张，小脸一红，急忙辩解：“哪有，瑶瑶，你别胡说，我就是觉得还有这么多空位，却不让人家坐，非待客之道。”张凯冷笑道：“灵儿，我让他跟着咱们进来，就已经够仁慈了。如果不是我，他连进醉仙居的资格都没有。楚楚让他坐沙发，已经很照顾他了。要按我的意思，直接让他坐门口那张小板凳。”几人目光立刻看向门口，那里摆着一个黑色小板凳。是专门给客人擦鞋用的，而且在华夏，只有狗才会在主人吃饭的时候坐门口。张凯这话分明在骂秦凡是看门狗。说完，张凯忽然打了个寒战，感觉有一道刺骨的寒风从他的脖颈吹过，那一刻让他如坠冰窖。奇怪，怎么突然这么冷？服务员，把空调温度调高点。秦凡冷冷的看了他一眼，收敛杀意。若是在仙域，就凭你这一句话，我一剑斩得你神魂俱灭。张凯并不知道，刚刚自己已经在鬼门关前晃悠了一圈。行了，点菜吧，想吃什么随便点。好啊，好啊！刘梦瑶一把抓起菜单，开始狂点，真是一个合格的吃货。上菜的速度很快，不一会，服务员就端上来满满一桌的美食。看着这一大桌菜，张凯忍不住扯了扯嘴角，有些肉疼。不过他肯定不会表现出来。来，就用这瓶八十二年拉菲，祝我家瑶瑶生日快乐！哇，谢谢凯凯，你对我真的太好了。刘梦瑶恨不得今天晚上就去送出自己的一血。当然，这并不能怪刘梦瑶。这种场合下，有很多女孩子都稀里糊涂的贡献出自己的一血。酒过三巡，气氛更加热烈。几对年轻人越玩越大胆。赵刚开始对慕容玲表白，不过被慕容玲果断拒绝。唐楚楚和陈建峰两人比较矜持，只是不停的眉来眼去。而刘梦瑶小脸红红的，整个人都快要趴到张凯身上去了。张凯的手也顺势伸进刘梦瑶的裙子。啊！突然，刘梦瑶惊呼一声，小脸红红的从张凯身上爬起来。灵儿，我想去卫生间。你陪我一起吧，慕容玲儿不明所以的点点头。好啊，楚楚要一起吗？嗯，唐楚楚点点头，也跟着站起来。这是女生去卫生间的通病，喜欢扎堆。三女走后
，房间中只剩下四个男生。张凯看了眼躺在沙发上闭目养神的秦凡，阴阳怪气的笑道：“哎，这八十二年的拉菲口感就是好，还有这最先居的饭菜，当真美味。有些人一辈子恐怕都吃不到一次。”赵刚嘿嘿一笑，吃不到也不打紧，进得来却只能看着别人吃，这才丢人啊！哈哈，刚子说的对，来干一杯，想跟我斗也不撒泡尿照照自己有没有那个资格。陈建峰坐在一旁，默不作声，面露微笑的看着纹丝不动的秦凡。这小子倒是很有城府。外面三个女孩从卫生间回来，走路都歪歪扭扭的。刘梦瑶忽然与对面走来的一名穿西装的光头中年男人撞了一下。“喂，你是瞎子吗？走路不长眼睛啊？”刘梦瑶说话本来就不喜欢经过大脑，加上有些醉意，更是蛮不讲理。那光头中年男人本来正在打电话，没注意到三女刘梦瑶这一嗓子，顿时吸引了他的注意。看到三个脸蛋红彤彤、青春靓丽的少女，这男人顿时眼前一亮，眼中露出炙热的光芒，像是有两团火焰在燃烧。哟，没想到醉仙居竟然来了几个这么正经的厨，今天晚上要好好玩玩了。说着，他哈哈大笑，伸手就去摸刘梦瑶的屁股。流氓！刘梦瑶飞起一脚踢在这光头要害部位。哎呦！光头男人惨嚎一声，双手捂住要害，疼得嗷嗷直叫。刘梦瑶双手插在盈盈一握的小蛮腰上，仰头大笑，哈哈。你这个流氓，竟然敢占姑奶奶的便宜！现在知道姑奶奶厉害了吧？慕容林和唐楚楚心中一惊，唐楚楚责怪的瞪了他一眼：“瑶瑶，你太鲁莽了。”慕容林赶忙向那男人道歉：“这位先生，很抱歉，我朋友喝多了，您没事吧？要不要帮您叫救护车？”光头男人一脸凶狠：“三个小贱人，老子要你们好看！来啊来啊，当姑奶奶是吓大的吗？”刘梦瑶不知死活的叫嚣：“行了，瑶瑶，快走吧。”唐楚楚和慕容林硬拉着他，匆忙返回包间。一进包间，刘梦瑶忽然哇的一声哭了起来，就跟在婆家受了委屈的小媳妇回到娘家似的。呜、哦，凯凯，我刚才被一个流氓欺负了，你要帮我报仇啊！砰！张凯猛地一拍桌子，站起来，脸色涨红。那个混蛋居然敢欺负我家瑶瑶！走，带我找他去，老子要把他的腿打断！唐楚楚忍不住翻了翻白眼，明明是他撞了人，还一脚踢在人家那个地方，他回来反倒恶人先告状。张凯，你别冲动，瑶瑶没吃亏，反而是瑶瑶把别人踢了一脚。张凯脸上怒色不减，哼，那也不行，他肯定对瑶瑶耍流氓了，不然瑶瑶无缘无故怎么会用脚踢他？刚子，咱们过去看看。好，赵刚一推椅子，猛地站起，敢欺负到咱们头上，我看他是不想在东周混了。陈建峰看了两人一眼，没有起身的打算，面无表情道：“如果解决不了，马上回来找我，不要莽撞。”张凯大笑道：“哈，有峰哥这句话，我们就放心了。”刚子，走。两人刚刚迈出第一步，轰的一声巨响，房间门被人一脚踹开。一名光头男人带着凶神恶煞般的七八个大汉，气势汹汹的陆续走进来。张凯等人心中一震，顿时酒意全消。但他们并不害怕，他和赵刚都是富二代，家里在东周有些势力。陈建峰更是东周副领导的公子，这样的势力在东周足以排进前五。你们想干什么？知道我们是谁吗？张凯叫嚣一声，但有些底气不足。光头男人根本没搭理他，目光直接盯住刘梦瑶。熊哥就是那个小贱人。这时，光头男人身后的大汉齐齐向两旁闪开。一个留着大背头、穿着黑衬衫、黑裤子的中年男人走进来。他一进来，整个房间的气氛都有些压抑，那种强大的气场差点把刘梦瑶吓哭。唐楚楚和慕容林稍微好点，可也是吓得小脸苍白。就算是张凯和赵刚，也被这个人的气势所慑。也就陈建峰依旧能保持平静。当然，还有一个人丝毫不为所动，那就是躺在沙发上看戏的秦凡。楚天雄扫了眼全场，最后他的目光停在瑟瑟发抖的刘梦瑶身上。就是他吗？倒是有几分姿色。他的声音低沉暗哑，听起来让人瘆得慌。张凯挺了挺胸膛，暗暗对自己说：“不要怕，有陈建峰在，谁都不敢把他们怎么样。”你又是谁？张凯质问道。楚天雄一咧嘴，大大咧咧往刘梦瑶身边一坐，吓得刘梦瑶尖叫一声，匆忙逃到张凯身后：“救我，凯凯，救我！”楚天雄嗤笑一声：“刚才打人时候的胆量哪去了？连我的客人都敢打，看来现在的小孩都缺乏管教啊！既然你爹妈没教育好你们，那今天就让我来好好管教管教你们。”门口那一众大汉发出一阵哄笑，张凯脸色涨红，喝问道：“我警告你们，别以为你们人多就想仗势欺人。这里的老板是我叔叔，你们敢在这里闹事，最后只能吃不了兜着走。”他明明是在放狠话，可是却给人一种底气不足的感觉。终究是年轻啊，跟这些真正的社会人比起来，高下立判。楚天雄脸上的横肉微微抖动：“陈诚是你叔叔。”他对着门口的手下说道：“让人把陈诚叫过来吧。”是，一名小弟马上离去。楚天雄扫了眼张凯几人。翘起二郎腿，从兜里摸出一根雪茄，立刻有小弟上前帮他点火。他吸了一口，缓缓说道：“你们还认识谁？都一起叫过来吧。”
，省得别人说我欺负几个小孩子。张凯心中忽然升起一抹不好的预感，这个人的气场实在太可怕了，根本不是一般小流氓能拥有的。就算是在他爸身上，张凯都从来没有感受过。张凯悄悄看向赵刚，赵刚也正朝他看过来，两人对视一眼，眼中都露出一抹担忧。最后，两人的目光同时看向座位上的陈建峰，见到陈建峰脸色淡然，两人心中稍安。这时，刚才离开的那名小弟重新回来，还带来一个面皮白净的中年男人。看到这名中年男人，张凯顿时脸色一喜，大叫一声：“程叔叔！”这人正是最先居的老板陈诚。陈诚笑了笑：“是小凯呀、啊，你爸爸还好吗？”“我爸很好，谢谢程叔叔挂念。”张凯顿时有种找到人撑腰的感觉，指着楚天雄，一脸得意道：“程叔，这几个流氓欺负我同学，还要在你店里捣乱，你一定要好好教训他们。”楚天雄怪笑一声，看向陈诚：“怎么，陈老板要为你折出头吗？”陈诚赶忙陪着笑，说道：“熊哥，您这是说哪里话？我这生意多亏熊哥您的照顾，你就是我的再生父母。他就是我一个生意伙伴的孩子，见过两次面，给他爸个面子，让他叫我一声叔。要是他得罪了您，只要您一句话，不用您动手，我替你把他收拾的服服帖帖。”张凯当场石化，一脸不敢置信的看着在楚天雄面前满脸谄媚的陈诚，他的心中翻起惊涛骇浪，这人到底是谁？整个东周能让程叔叔如此谦卑的人，屈指可数。张凯迅速联想楚天雄的身份，同时赵刚等人也在暗暗猜测楚天雄的身份。楚天雄把雪茄在菜盘里碾灭，吐出一口浓烟。行了，我已经给了你们时间搬救兵，既然你们不叫人，那就来谈谈咱们之间的事情。他的目光看向刘梦瑶，刘梦瑶顿时浑身一颤，感觉就像是被一头野兽盯上。你，你想怎么样啊？楚天雄道：“你撞了我的客人，还差点把我客人踢上。”杨老板，你说说，怎么样才能让你满意？那个先前被刘梦瑶踢中要害的光头男人，一脸坏笑的盯着刘梦瑶，嘿嘿，他把老子这里踢坏了，我也不为难他，只要他帮我把这里修好，这件事就算了。他一边说，一边指着自己的裤裆，身后那群大汉盯着刘梦瑶，发出一阵淫荡的坏笑。楚天雄道：“那行，把这个小姑娘带到杨老板房间里，让他帮杨老板治伤。”刘梦瑶马上惊恐尖叫：“不，我不要帮他治伤，我不要跟你们走！”凯凯，救我，救我！虽然刘梦瑶喜欢穿劲爆的衣服，走的也是狂野范。可真是碰到那些一言不合就真刀真枪干的男人，他马上就怂得跟小白兔似的。张凯咬着牙挡在刘梦瑶面前，住手！他看着楚天雄，壮着胆子说道：“我爸是张忠顺，福旺食品厂的老板。这位大哥，给我个面子，你们想要多少钱都行，别为难我女朋友。”楚天雄猛地端起桌子上的一盘菜，朝张凯劈头盖脸的砸去。虽然没砸中，但是菜汁却泼了张凯满头满脸。“你算什么东西？也敢问我要面子？就算你老子来了，问问他我楚天雄给他面子，他敢要吗？”轰！就像一道雷霆在张凯等人脑海中炸开。楚天雄，这名字好耳熟。楚楚天雄，东周大佬楚天雄。张凯等人终于明白眼前这人到底是谁了。名震东周的大佬楚天雄，哪怕是东周大领导，也要称他一声楚先生。据说他的身后还跟王家有关系，那王家更是整个汉东境的无冕之王。张凯一屁股瘫坐在地上，这下算是踢到铁板了。刘梦瑶也知道自己闯下弥天大祸，蹲在地上。捂住脸大哭起来，哭得全身都在颤抖。张凯的目光看向陈建峰，现在唯一能指望上的人只有陈建峰的爸爸了。峰哥，救救瑶瑶！陈建峰此刻也在难保持平静。在东周提起楚天雄之名，所有人都要倒吸一口凉气。就算他搬出他爸，也不敢保证楚天雄真的会卖他爸面子。毕竟当初楚天雄连东周那位大领导的面子都不给，而他爸只是一个副领导。楚天雄对着小弟不耐烦的一挥手，把他带到杨老板房间。谁敢阻拦，就打断双腿。是楚爷，杨老板一脸坏笑，嘿嘿，小美人儿，刚才你那张小嘴不是挺厉害吗？等会再让我看看你的小嘴究竟有多厉害。哈哈，救命，救命啊！凯凯救我，楚楚救我！刘梦瑶吓得像一只无头苍蝇，惊恐的在房间中乱撞。张凯听到那句打断双腿，整个人就像被钉在地上，一动不敢动，只能羞愤欲死的看着楚天雄两名手下扑向刘梦瑶，赵刚更是不敢动弹。低着头，一句话都不敢说，生怕被楚天雄盯上似的。而秦凡更是露出一抹看好戏的表情，只要唐楚楚和慕容玲没事，其他人的死活与他无关。唐楚楚忽然怒气上涌，三个男人忌惮楚天雄的威势，但是他不害怕，他不相信真的有人能一手遮天。住手！这么多大男人欺负一个女生，算什么本事？唐楚楚急道：“剑锋，快给你爸打电话呀！只有你爸爸能救瑶瑶了。”慕容玲跑过去，抱住大喊大叫的刘梦瑶，安慰道：“瑶瑶别怕。”我绝不允许他们欺负你。楚天雄玩味一笑，哟，不错，这两个小姑娘倒是有些胆气，比那三个男人强多了。一句话说的，张凯三人恨不得找个地缝钻进去。既然你们想跟自己的小姐妹同甘共苦，
，那就一起都留下来吧。这回陈剑锋再也坐不住了。本来只是一个刘梦瑶，他还犯不上为了他与楚大佬较劲，但是现在加上唐楚楚和慕容灵儿，他不得不出面。楚大佬，晚辈陈剑锋有礼了，家父陈正和。陈剑锋站起来，对着楚天雄抱拳行礼。他专门用了江湖人的抱拳礼。楚天雄看了他一眼，目光中有赞赏。原来是陈父领导的儿子，不错，长得倒是一表人才，也还算懂事。陈剑锋心中一松。看来对方还是会给他爸爸几分薄面的。楚大佬，这几位是我同学，年轻不懂事，得罪了您的客人，还望楚大佬看在我爸爸的面子上，对他们略施小惩就算了。他们毕竟都是学生，如果真闹出什么事来，也会有损楚大佬的名声。陈建峰这番话说的很有水平，他完全不提自己，只让楚天雄给他爸爸一个薄面，因为他明白自己在楚天雄面前屁都不是，而且他并没有直接求楚天雄放人，只是让楚天雄对刘梦瑶略施小惩，这样。既让楚天雄惩罚了刘梦瑶出气，又提醒了他别做的太出格，可谓是方方面面都兼顾到了。楚天雄微微一笑，眼中赞赏之意更浓了。不错，陈父领导生了个好儿子，那我就给你爸的面子，除了踢伤杨老板的那个女孩，其余人你都带走吧。陈建峰皱眉，只能再次放低姿态恳求楚大佬留下他一个人，肯定会出事，还望楚大佬。他的话还没说话，就被楚天雄挥手打断，让你带其他人走，是我欣赏你是个人才，给你面子。你真当我是怕你爸吗？趁我没有改变主意之前，马上带人离开。陈建峰明白，他只能做到这一步了。楚楚、灵儿，你们先走。刘梦瑶一听，顿时又嗷嗷大哭起来。峰哥、楚楚，别丢下我，千万别丢下我啊！我我害怕啊！此刻他都不去求张凯了，显然他也意识到张凯已经准备放弃他了。唐楚楚有些失望的看了眼陈建峰，暗暗咬了咬银牙。瑶瑶，别怕，我不会走的，我就不信这光天化日之下还没王法了。慕容灵儿也坚定的点头。瑶瑶，放心。我也留下来陪你。呜、哦、呜，刘梦瑶感动的哭了起来。楚楚、灵儿，谢谢，谢谢你们。啪啪啪，一阵有节奏的掌声。楚天雄呵呵笑了起来。姐妹情深，真是让人感动啊。既然如此，那你们都留下吧，把他们三个带走。楚天雄大手一挥，几名小队马上冲了过去。陈建峰刚想冲过去保护唐楚楚，楚天雄突然转身瞪着他，一股霸道的气势扑面而来，立刻把陈建峰吓得定在地上，不敢动弹。面子已经给过你了。如果你们还想英雄救美，那就别怪我不客气。陈建峰三人暗暗握紧拳头，但是却没有一个人敢替三个女孩出头。就在几名小弟快要冲到唐楚楚身边时，一道懒洋洋的声音突然响起：“你动别人我不管，但这两个女孩你别碰。”楚天雄一愣，目光循声望去，居然还有个人。你又是谁？这么大的口气，秦凡，他他要替自己出头。唐楚楚和慕容灵儿一惊，心中忽然涌出一丝感动。但是想到秦凡只是一个无权无势的小县城来的孩子。两人几乎异口同声喊道：“秦凡，我们的事情不用你管。”说完，唐楚楚和慕容灵儿同时看向对方，大眼瞪小眼：“你，你别误会，我是不想他白白送死。”慕容灵儿有些害羞的说道。唐楚楚展颜一笑：“你不用解释，我的想法和你一样。”唐楚楚的爸爸是这东周官方的高层，他相信哪怕是楚天雄也不敢把他怎么样。慕容灵儿自然也有自己的依仗，他的家世并不比陈建峰差，所以两人都有恃无恐。但是。秦凡和他们不一样，他根本没有任何让楚天雄忌惮的背景。一旦强出头，楚天雄很可能会拿他开刀，杀鸡儆猴。虽然唐楚楚并不喜欢秦凡，可不管怎么说，秦凡都是他妈妈朋友家的小孩。而且秦凡能在这种危急关头不顾后果的站出来，让唐楚楚也是有些感动的。所以他不能眼看着秦凡去送死。慕容灵儿就更不用说了，她面冷心热，是个心地极为善良的小姑娘。哪怕不是秦凡，她也会出言提醒。秦凡没有理会两个女孩的警告，缓缓从沙发上站起。双手插在裤兜里，嘴角弯出一抹弧度，朝着楚天雄边走边说：“我妈是一个你绝对惹不起的人。”轰！楚天雄脸色一沉，一股可怕的气息爆发出来，宛如一头即将发怒的猛兽。张凯和唐楚楚等人心中一颤，腿都吓软了。就连陈建峰也是心中一震，不敢与楚天雄的目光对视。东周楚大佬果然名不虚传，单单是外放的气势都能让人吓得跪地求饶。张凯一脸震惊的看着秦凡，这小子他在找死吗？唐楚楚急得直跺脚，一脸埋怨：“他他怎么就这么喜欢逞强啊？这下麻烦了，楚大佬肯定不会放过他。”慕容灵儿眼中闪过一抹异彩。虽然秦凡家世不如陈建峰和张凯等人，可是，在胆气上却比他们几个强多了。这才是真正有责任、有担当的男子汉。不过，旋即慕容灵儿心中也暗暗焦急。他这一句话，无疑于当众打得了楚大佬的脸。楚大佬肯定不会轻饶他。我要不要求爸爸救救他呢？楚天雄威势滔天，但秦凡却丝毫不为所动。依旧满脸轻笑着缓缓走来，该死，哪里来的小子，竟然敢对楚爷不敬！一名手下暴喝一声，大步冲到秦凡面前，虎视眈眈的盯着他。
。楚天雄从座位上站起，脸色阴沉的可怕，缓缓走过去，推开那名挡在秦凡面前的手下，直面秦凡：“小子，说出你的身份！如果是熟人的孩子，我可以饶你不死。”楚天雄能混到这一步，得益于他素来谨慎的性格。秦凡敢当众对他不敬，他觉得秦凡必有其依仗。秦凡淡淡一笑：“我的身份，你还不配知道。堂堂仙域见到第一仙，还真不是区区一个楚天雄配知道的。你这是在找死！”随着楚天雄一声低喝，一股霸道的气势如海啸般朝着秦凡扑面而来。他是忌惮秦凡背后有强大的家世，但敢这么羞辱他，他会变得不管不顾。秦凡依旧巍然不动，他强由他强，清风拂山岗；他强由他强，明月照大江。区区凡人的气势，又如何能撼动一位仙域大帝？秦凡收敛笑容，淡淡道：“带着你的人从这里离开，我就当什么都没发生。”哈哈！楚天雄忽然仰天狂笑，笑声充满嘲讽。哈哈！他身后的那些小弟们也发出一阵阵鄙夷的哄笑。这小子当自己是谁呢？竟然敢对楚大佬这么说话！初生牛犊不怕虎啊！如果让他的爸妈知道他竟然用这种口气对楚爷说话，恐怕会吓出心脏病。这种没经过社会毒大的小毛孩子，根本不知道天有多高，地有多大，就得狠狠教训他一顿，给他长长记性。楚天雄一脸阴沉的盯着秦凡，低沉的声音响起：“小子，我再给你最后一次机会，报上你的身份，不然一会你想说都没机会了。”秦凡淡淡看了眼这位东周大佬，眼中有些赞赏之意。即便是在此刻，楚天雄依旧能执意去询问自己的身份，可见他是一个外表粗犷却心思缜密的人。可秦凡的身份又是他能知道的。我说了，你不配。楚天雄所有的忍耐在此刻全部破碎，竭力压抑的怒火一瞬间爆发出来。来人，拿下他！楚爷，我来。那名先前出声呵斥秦凡的手下，早就迫不及待了。楚天雄一声令下，他马上朝秦凡扑去。唐楚楚闭上眼睛。不忍直视，完了，秦凡死定了！你怎么就那么喜欢逞强啊？这下回去我如何向我妈交代？慕容灵儿也是一惊，但她比唐楚楚更为清醒。她觉得秦凡既然敢出头，必然有所依仗。张凯一脸嘲讽：“这个傻逼，你当楚大佬跟我们一样好说话啊？你得罪了我们，看在楚楚的面上，我们不和你计较。可人家楚大佬哪管你三七二十一，这下看你怎么死！”陈建峰面无表情，这小子算是废了。但是接下来的一幕。让所有人直接瞪大眼睛，那名扑向秦凡的大汉来也匆匆，去也匆匆，直接被秦凡一脚踢飞，啪嗒一声摔在地上，一阵哀嚎，再也爬不起来。楚天雄微微一愣，呵呵我说怎么有这么大胆子，敢跟我叫板？原来是有两下子，你们一起上。他大手一挥，反而一脸轻松，他觉得自己已经摸清了秦凡的依仗，而这种依仗他根本不放在眼里，能打的人他楚天雄身边从来都不缺，而且就算你再能打，可双拳难敌四手。一个人的力量终究有限，就算用人海战术，他也能把秦凡磨死。砰砰砰，一阵拳拳到肉的闷响。那些冲上去的大汉，跟刚才那个小弟一样，也是来也匆匆，去也匆匆。秦凡每一拳每一脚都会有一个人飞出去。片刻过后，房间地板上躺了一地，所有人都震惊了。张凯眼珠子都差点惊掉在地上。不是吧？这个乡巴佬竟然这么厉害？就算是我这种体育社的成员，比他也差远了。唐楚楚等了很久，没有等来秦凡的惨叫，他睁开眼一看。顿时懵了，怎么回事？这都是他干的吗？他他竟然这么厉害，难怪他敢在这种时候出头。原来他练过武啊！可是这样会把矛盾激化，越闹越大啊！唐楚楚惊讶过后，立刻又开始紧张起来。慕容灵儿一双美目亮晶晶的，果然，他果然有所依仗。真看不出来，他竟然这么厉害。陈建峰也是微微一惊，盯着秦凡，一脸阴沉。原来这就是你的依仗。呵呵，可惜你太小看楚大佬了。扫了眼地上不停哀嚎的众小弟一眼，楚天雄终于认真起来。他一脸阴沉的盯着秦凡：“不错，我这些兄弟每一个都是身经百战的人物，一个打四五个普通人都是小菜一碟，没想到你一人就把他们全放倒了。但你还是太年轻了，你根本不知道什么才是真正的高手。虎子，交给你了，别打死了就行。”楚天雄忽然对着门外轻唤一声，轰！安静的房间忽然冲进来一股强大的气息，如猛虎下山，威势骇人。一名穿着黑背心、满身肌肉的平头青年，像一头猎豹般窜了进来，稳稳落在秦凡面前。他身上的肌肉不停抖动，就好似在呼吸一般。他的周身似乎有一团看不见的气场，朝着四周散发着强大的气机，让人心惊胆战。他盯着秦凡，舔了舔嘴唇，有种见猎欣喜的冲动。小子，自从跟了楚爷，我已经好久没有跟人动手了。你不要让我失望哦。毫无疑问，这是一个强者，哪怕刚才那些小弟再多一倍，也不会是他的对手。而且，秦凡在他身上。感应到微弱的灵力波动，就像当初在李家遇见的李浩。不过他身上的灵力波动还没有李浩强。张凯忽然脸色一变，低声惊呼。
。听说楚大佬身边有一位高手坐镇，曾经一个人在六十多人的重重包围中，把楚大佬安然无恙的带出来，应该就是这个人吧？陈剑锋点点头，就是他了。楚大佬的贴身保镖李虎。唐楚楚心中一沉，完了，楚大佬要动真格的了。这下他死定了。慕容林的手已经放在手机上，准备打电话给他爸爸，可是秦凡却突然轻笑一声：“你不是我对手，回去多练几年吧。”一瞬间，全场忽然一静。李虎脸色狂变，瞬间爆发了：“小子，你成功的激怒了我！我只用三拳，如果不能把你打趴下，我不会再出手。我会让你知道什么叫人外有人，天外有天。”呵，李虎脚下一跺，坚硬的大理石地板如蜘蛛网一样碎裂，他整个人如同一支力弦的剑，一拳朝着秦凡脸上砸去。不不不！空气中传来一阵音爆声，那是李虎拳头上强大的气机与空气摩擦发出的声音。就算是不懂武道的普通人，也能看出这一拳有多强大。不管是张凯、赵刚、陈建峰，还是唐楚楚、慕容林儿，亦或是陈哥、杨老板，心中同时发出一个声音：“他完了。”秦凡站在原地一动不动，索性背负双手，一脸轻笑着等待李虎那凶猛一拳。刘梦瑶惊呼一声：“楚楚，他他该不会是吓傻了吧？”唐楚楚再次闭上眼睛，不敢再看。这一拳下去，怕是会要了他的命。他已经开始在想，回去以后如何跟梁雪华交代了。身在半空中的李虎大笑一声：“哈哈，小子，见到真正强大的力量。”吓猛了吧？这次我只打断你一条胳膊，当做给你的教训。秦凡脸上露出一抹玩味的笑容，是吗？说话间，当李虎的拳头来到秦凡身前一米处时，秦凡突然出手如电，一拳朝着李虎拳头迎了过去。砰！咔嚓！一声巨响，紧跟着一声脆响。刚刚还不可一世的李虎，如同一颗炮弹被秦凡一拳打飞，狠狠地撞在包间的墙壁上，然后滚落下来。全场死寂。赢，赢了！这怎么可能？张凯满脸不可思议，刘梦瑶惊喜的叫道：“哇，楚楚，这个秦凡好厉害！”慕容林儿美目中光芒大盛。原本我还以为他只是逞匹夫之勇，没想到他是有强大的实力做依仗。唐楚楚整个人都傻眼了，他他怎么这么厉害？难怪妈妈非让他跟着我。想起先前自己对秦凡的嫌弃，还有暗暗看不起秦凡，唐楚楚美丽的小脸忽然变得通红。太丢人了，我以为他只是爱出风头，没想到他是真的有实力。看来我妈真是用心良苦啊。唐楚楚想多了，他妈妈根本不知道秦凡的实力，让他带着秦凡一起，只是担心秦凡一个人孤独。陈建峰的眼中闪过一道金光，看来我还是小看了你啊！现在，你有资格让我把你当成真正的对手了。说完，他看了眼一脸震惊的唐楚楚，秦凡已经被他当成了情敌。楚天雄这次再难保持平静，脸上第一次露出震惊。楚天雄很清楚，李虎并非普通人，他是一名真正的武者，他也是机缘巧合之下才能招揽到李虎这种强者。可是，现在竟然被一个十七八岁的小子一拳打败。楚天雄望向慢慢从地上爬起来的李虎，沉声问道：“你怎么样？”李虎满脸涨红：“楚先生，我手臂断了，已无力再战。他非常强，不可力敌。”想到自己刚才扬言只出三拳，结果却被人家一拳打趴下，李虎就羞臊的恨不得找个地缝钻进去。楚天雄点点头，脸色变得凝重：“知道了，你退下吧。”他转头看向若无其事的秦凡，冷笑道：“小子，我不得不承认，你很能打。”连胡子都不是你的对手，就算我叫再多人来，肯定也奈何不了你。但就算你再能打，又能如何？难道你不知道这世界上还有一种叫做枪的东西？说着话，他的手伸进了鼓囊囊的裤兜，随时准备掏东西出来。房间中的气氛紧张到极点，而酒楼外面突然站了一名穿白裙的美丽女孩。王飞宇看着手下，沉声问道：“里面情况怎么样了？”手下小声道：“小姐，秦先生已经和楚大佬打起来了。”“行，你退下吧。”说着。他拿起手机打电话：“爸爸，楚天雄已经和秦先生动手了，我可以上去了吗？”电话那端响起王志文沉稳的声音：“小雨，你先上去，但是一定要在秦先生最危机的时刻出现。”“我明白，我先上去等着，找机会现身。你尽快赶过来。”“好。”王飞宇挂了电话，深吸口气走了进去。房间中，秦凡收敛起笑容，冷冷地盯着楚天雄：“从来没有人敢威胁我，你在玩火。”秦凡已经动了杀机：“你让他们先走，我留下。”好好陪你玩玩，他留下来准备动用法术杀死楚天雄。他有办法让任何人都查不出来是他做的。楚天雄此刻的怒火全部转移到秦凡身上，他本来就没打算把唐楚楚这几个小姑娘怎么样，只不过是想吓唬吓唬他们罢了。虽然唐楚楚这几个小孩单个家庭的势力倒没什么，可全部加起来，便是他也要忌惮三分。如果真闹出来什么事，他也会很麻烦。而且他也对秦凡动了杀心，等会动手的时候，并不想被外人看到。放他们走。杨老板有些不情愿，煮熟的鸭子就这么飞了。但是他的势力不在这，既然楚天雄开口
，他也很识趣的没有说话。张凯兴奋的跑到刘梦瑶身边，瑶瑶，快快跟我走！刘梦瑶如蒙大赦，哇的一声大哭起来，这次是高兴的。楚楚，灵儿，咱们快走吧！一旁的赵刚也急忙催促道：“灵儿，快走吧！”慕容玲看了眼秦凡，有些担心。陈建峰也走到唐楚楚身边，低声道：“快走，别等一会楚大佬改变主意。”可是秦凡怎么办？唐楚楚皱眉，担心的看着秦凡。陈建峰道：“先出去，再想办法，总比都陷在这里好。”唐楚楚点点头，只好如此了。瑶瑶、灵儿，咱们先离开。几人马上仓皇逃离。走到门口的时候，唐楚楚回头对秦凡喊了句：“你放心，我马上找人来救你。”秦凡没有说话，只是他的气质突然一变，从一个颓废青年变成了一位君临天下、气吞万里如虎的魔神。你想怎么死？秦凡的声音冰冷空洞，不带一丝人类情感。楚天雄也被眼前忽然变化的秦凡吓了一跳。小子，在我面前装模作样没用，我给你两条路：一是臣服我，以后替我做事，我会给你丰厚的待遇；二，你去死！说完，他从口袋里掏出一把枪，黑洞洞的枪口对准了秦凡。就在这时，一袭白裙的王飞宇突然出现在包间门口。住手！楚天雄，你在干什么？王飞宇脸色狂变，惊呼一声，一头冲了进来，挡在秦凡身前。楚天雄一愣，也是微微错愕：“王小姐。”你怎么会在这？王飞宇没有回答他，而是冷喝一声，把枪放下。楚天雄目光在秦凡和王飞宇身上打量，皱眉道：“王小姐，他是你朋友，如果是平常，王小姐的面子，楚某肯定要给他。但是今天不行，他打伤了我这么多兄弟，我必须问他要一个满意的交代。”王飞宇冷笑一声：“哼，楚天雄，你今天要是敢动秦先生一根汗毛，我保证你吃不了兜着走。就算是大伯也保不住你。”楚天雄的后台就是王家老大王志胜，所以。他可以不给王飞宇面子，哼，王小姐，你是不是看上这小子了？如果他是你男朋友，我可以考虑放他一马。不过，他需要向我的兄弟们赔礼道歉，并且给出满意的赔偿。王飞宇小脸一红，呸，狗嘴里吐不出象牙。我实话告诉你，秦先生是爷爷要请的贵客，你敢动他，就等着承受爷爷的怒火吧。楚天雄脸色狂变，什么？你说他是老爷子请的贵客？这不可能！楚天雄看了眼秦凡，震惊道：“他才多大？”老爷子是何等人物，怎么可能和他产生交集？楚天雄一脸狐疑。王小姐，你在骗我？王飞宇冷笑。楚天雄，是不是骗你？十分钟后就会见分晓。实话告诉你，老爷子正在赶来的路上。什么？老爷子亲自赶来，就为了这么一个小子？这怎么可能？楚天雄心中大震，一脸不敢置信。王老爷子是什么人？那是汉东王家的掌舵人，华夏一星龙将，江湖上人称汉东王，说的就是这位王老爷子。可这么一位惊天动地的大人物，竟然亲自赶到酒店来见一个不到十八岁的毛头小子，这哥谁都无法接受。楚天雄顿时没了气势，一屁股坐在椅子上。不，我不相信，这绝不可能。不只是他不相信，成哥和杨老板，还有他的那些小弟们也都不相信。那可是汉东王家啊，整个汉东的无冕之王，怎么可能会跟一个高中生产生交集呢？这就好比说一个皇帝千里迢迢去求见一个乞丐。王飞宇冷笑：“我知道你不信，不急，等着吧，也就是十分钟而已。”说完，他转身看向秦凡，非常客气道：“秦先生，您请坐，有我在。”他不敢造次。秦凡没有动，而是似笑非笑的看着王飞宇。王小姐来的可真及时啊！王飞宇顿时目光闪躲，笑容有些尴尬。我也是碰巧听说秦先生在这吃饭，就过来看看，刚好碰到这一幕。秦凡没有去揭穿他，刚才他等在门外走廊的时候，秦凡的神识就已经感应到了。他也明白王飞宇打的什么主意，在最关键的时刻出面，让自己欠他人情，而后。让自己去给王家老夫人治病，既然王家人愿意替他出面震慑楚天雄，秦凡自然也很乐意，省得麻烦了。不到十分钟，王志文已经风尘仆仆的赶到包间，楚天雄马上站起来，恭敬的行礼。楚天雄见过三少爷，虽然楚天雄是王志胜的得力干将，但对于王志文，他同样不敢怠慢。成哥一脸震惊，果然是王家三少爷，看来王小姐没有说谎，这小子八成真是王老爷子的贵客。王志文没有理会楚天雄，径直走到秦凡面前，躬身行礼。王志文见过秦先生，上次的事情是我没办好，让秦先生受委屈了，望秦先生恕罪。秦凡看了他一眼，淡淡道：“我说过了，上次的事情咱们已经两清，你也不必放在心上。起来吧。”王志文心中暗暗叹息：“哎，他还是不肯原谅父亲的怠慢啊！看来只能从楚天雄身上做文章，让他再欠王家一个人情。”想罢，王志文猛地转身瞪着楚天雄，大喝一声：“楚天雄，你好大的胆子，竟然连秦先生都敢得罪！今天……”如果你不能让秦先生原谅你，这东周大佬的位置，你算是当到头了。楚天雄皱眉，现在他已经完全相信秦凡就是王老爷子的贵客了。可是看这情况，
，王家人显然是要把他做成人情送给这小子。楚天雄心思急转，思索破局之法，还未等他想出办法，一身灰色唐装的王老爷子在王志胜和管家的陪同下站在了包间门口。王王老爷子，楚天雄双腿一软，差点跪了。这一刻，面对张凯和陈建峰那些人的时候，还不可一世的楚大佬，转眼间就成了小绵羊。跟张凯几人面对他的时候，角色完美呼唤。陈诚猛地咽了口唾沫，心中翻起惊涛骇浪。这就是汉东王家的老爷子吗？果然气度不凡。王老爷子来过醉仙居，过了今天，以后够我吹一辈子了。那位杨老板也是大气都不敢出。虽然他也是身家几十亿，但是跟这位能够直达天听的王老爷子比起来，他就是弟弟中的弟弟。王世成只是瞥了楚天雄一眼，连招呼都没打，直接朝着秦凡走去。他在秦凡身前两米处停下，静静地看着秦凡。秦凡也看着他。脸色淡漠，秦先生，上次是我不对，得罪了你，还望见谅。说着，王老爷子对着秦凡躬身行了一礼。轰！楚天雄仿佛被一道雷霆击中，震得他当场大脑宕机，心中只有一个声音在狂吼：“王老爷子对他鞠躬致歉！王老爷子对他鞠躬致歉！”陈诚和杨老板也是一屁股坐在地上，满脸惊恐。秦凡只是淡淡看了王世成一眼：“你不必如此，我说过了，上次的事情咱们两清了。”说完，秦凡微微转身。一副拒人于千里之外的态度，王老爷子心中一沉，暗暗皱眉。一旁的管家不知死活的叫嚣道：“小子，我们老爷子纡尊降贵，亲自跑来向你道歉，你什么态度啊？你知道我们老爷子身份是何等的尊贵吗？”啪！王老爷子直接转身，一个大嘴巴子呼在管家脸上。聒噪！你越来越不知天高地厚了。上次我让你把秦先生请回来，你狗仗人势，反而怠慢秦先生，当我不知道吗？管家大惊失色，扑通一声跪了下来：“老爷。”我错了，我知道错了，请老爷责罚。王老爷子一脸冷漠，哼，你要求的人不是我，而是秦先生。只要他肯原谅你，我可以既往不咎。管家也是人精，马上掉头跪在秦凡面前，一巴掌一巴掌的往自己脸上打去。秦先生，是我有眼无珠，是我狗仗人势，我错了，请您大人不计小人过，饶我一次。您就当我是个屁，把我放了吧。秦凡根本没搭理他，一个狗仗人势的管家，他还没放在眼里。他望着王世成，轻笑道：“我说过。”让我走容易，但你们在请我回去的时候就不是那么容易了。王世成皱眉，他已经明白，无论是帮秦凡摆平楚天雄，还是收拾管家让秦凡出气，效果都微乎其微。秦凡已经油盐不进了。王老爷子知道，他必须拿出真正的诚意了。如果老夫想请秦先生回去，不知道需要付出什么条件。此言一出，王家众人全都紧紧盯着秦凡。秦凡背负双手，一脸轻笑，缓缓伸出一根手指。王老爷子试探性的问：“一千万？”秦凡轻笑。没有说话，一个亿。王老爷子提高声音，秦凡依旧轻笑，十个亿。王老爷子微微皱眉，秦凡还是一脸轻笑，不说话。王老爷子沉吟片刻，像是做了某种决定，速声道：“一百亿，我要你王家一半资产。”秦凡突然开口：“语不惊人死不休。”王之胜第一个怒喝道：“放肆，小子，你这是狮子大开口啊！你可知我王家一半资产是多少吗？虽然我们现在有求于你，但是我警告你，不要贪得无厌。”汉东王家产业遍布全国，资产上千亿，一半资产那就是五百亿，也就秦凡敢提出这种条件。王志文暗暗皱眉：“秦先生，您这个要求实在是太高了。”王飞鱼也是惊得张大小嘴，有些生气的望着秦凡：“他疯了吗？他根本不知道王家的一半资产有多少。”楚天雄刚刚从王老爷子鞠躬致歉的震惊中惊醒，然后就听到秦凡索要王家一半资产的话。楚大佬刚刚重启的电脑主机，轰的一下又死机了。秦凡玩味一笑：“条件我已经说了。”同不同意随你们。说完，他迈步朝门口走去。好，我答应你。秦凡刚刚踏出一步，王老爷子已经做出了决定。爸，你疯了吗？那可是咱们王家一半资产啊，好几百亿啊！王志胜心疼的浑身颤抖。他王家苦苦经营几十年，才打下这么点家底。现在秦凡一句话，直接要走了一半。这等于在王志胜身上硬生生割下一块肥肉。住口！王老爷子瞪他一眼。钱没了可以再赚，但是人没了，那就什么都没了。你这个畜生！是想眼睁睁看你母亲被病魔折腾死吗？一句话把王志胜吓得扑通一声跪在地上。爸，我绝不是这个意思。你说的对，跟给妈治病比起来，一半家产又算得了什么？就算他要我王家全部家产，咱们也得给。王志胜这求生欲非常强大。王老爷子看向秦凡，秦先生，只要你能治好我夫人的病，我立刻把王家一半资产清算出来交给你。如果你不相信，我现在就可以找律师公证。秦凡淡淡道：“不必了，这世间没人能赖我的账。”走吧。好。王老爷子转身带路，众人即将离开。突然，一个穿黑色长裙的女人出现在包间门口，竟是锦绣女王杨锦绣。王老，您怎么来了？杨锦绣赶忙行礼。
咦，秦先生，你也在啊？杨锦绣的目光又看向房间中一脸呆滞的楚天雄，大喊一声：“天雄，你不是一直在找救咱们女儿的恩人吗？他就是秦神医啊！”轰！刚刚清醒点的楚天雄又一次死机了。这这都什么事啊？看到自己丈夫露出这种表情，以杨锦绣的智慧，瞬间明白怎么回事。锦绣女王忽然脸色冰冷，大步上前揪住楚天雄的耳朵，大骂道：“死鬼，你真是有眼无珠啊！我来的时候听手下说。”你再对付一个年轻人，我就有些担心。没想到怕什么就来什么，你还真的是在为难秦神医。幸亏秦神医没受伤，要是你真的伤了秦神医，你死一百次都洗不清身上的罪孽。可怜的楚大佬，当着外人和一众小弟的面，被老婆揪住耳朵，死死的按在地上。秦神医，楚某人有眼无珠，竟然差点错伤了救命恩人。我有罪，请秦神医责罚。陈诚和杨老板，还有躲在墙角看大戏的一众小弟，目瞪口呆的看着他们老大。他们从来没见楚大佬如此狼狈过。今天。还真是踢到了铁板啊！秦凡对着杨锦绣点点头，淡淡道：“谢谢你的锦绣帝王卡。”说完，秦凡转身对王老爷子道：“走吧，秦先生，请。”王老爷子经过楚天雄身边时，看了楚天雄一眼，竟有些怜悯。王之胜脸色阴沉，狠狠瞪了自己这个得力手下一眼：“你真给我丢人！”看着狼狈不堪的楚大佬，王飞宇掩嘴偷笑。能看到这位不可一世的东周大佬如此吃瘪，着实不易。秦凡离开包间，还听见里面杨锦绣不停的喝骂声。估计今天晚上，这位东周大佬也想睡床了。出了醉仙居，一辆黑色捞屎来吃停在大门口。秦先生，请。王老爷子亲自为秦凡打开捞屎来吃车门。一行人浩浩荡荡向王家别墅驶去，跟醉仙居隔了一条街的一家酒店房间中，唐楚楚和陈建峰等人聚集在这里，正在商量如何营救秦凡。建峰哥，你爸那边怎么说？唐楚楚一脸期待。陈建峰面无表情，看不出内心所想，沉声道：“我爸说楚天雄这个人。”背后有大人物撑腰，他也无法保证楚天雄能给他面子。不过，我已经委托他去找能在楚天雄面前说上话的人帮忙了。唐楚楚有些失望，但还是说了声谢谢。唐楚楚又看向张凯几人，张凯双手一摊：“楚楚，不是我们不想帮忙，实在是无能为力啊。”唐楚楚急得直跺脚：“怎么办？难道真的没办法救出秦凡了吗？”慕容林儿忽然把唐楚楚拉到一旁，小声说道：“楚楚，要不我请我爸爸出面吧？”唐楚楚看着他，有些不忍，可是。你的身份现在还处于保密中，这个时候请你爸出面，我怕会对你不利啊。慕容灵儿无奈的苦笑，可是现在除了我爸之外，没人能救秦凡，再晚一会，恐怕想救都救不出来了。唐楚楚感动的看着慕容灵儿，灵儿，那只能委屈你了。慕容灵儿展颜一笑，说什么傻话呢？秦凡是为了救咱们才出事的，我又岂能见死不救？行了，我现在就打电话。这时，唐楚楚的手机忽然响起来，他拿出来一看，来电显示，顿时惊呼道：“秦凡，是秦凡打来的电话。”旋即，他心中一沉，不对，秦凡这个时候怎么可能打电话出来呢？不会，是楚大佬用他的手机打过来的吧？难道他已经被……嗯，回家我妈肯定会打死我的！唐楚楚直接被自己的念头吓哭了。慕容灵儿刚刚掏出手机，还没开始拨号，急忙停下手中动作，安慰唐楚楚：“你先别哭，不管是谁打的，先接了再说。万一真是秦凡打来的呢？”嗯，唐楚楚擦干眼泪，滑动屏幕接听，小心翼翼地问：“你？”你是秦凡吗？秦凡的声音淡淡传来：“嗯，我已经没事了，你们先回家吧。”说完，秦凡直接挂了电话。呼，唐楚楚长长的松了口气，一脸开心的看着慕容灵儿：“是秦凡打来的。”他说：“已经没事了。”慕容灵儿也是一脸惊喜：“太好了，这样我也不用求我爸帮忙了。”可是马上两个女孩又满心疑惑：“他怎么会没事了？他打伤了楚大佬那么多手下，楚大佬怎么可能会放过他？”慕容灵儿道：“这个恐怕只能等他回来，亲自问他了。”不过。既然秦凡主动打电话报平安，证明他现在肯定是自由的，咱们也能放心了。唐楚楚彻底放松下来，算他命大。刚才真是吓死我了。走吧，咱们过去问问瑶瑶，晚上的生日宴会还要不要继续？嗯。刘梦瑶几人得知秦凡没事，也是又震惊又疑惑。至于生日宴会，呵呵，刘梦瑶哪还有心思？估计接下来的几天，他都不敢再出门。捞屎来吃车里，秦凡默默收起手机。虽然他并不确定唐楚楚几人是不是正在想办法救他，但……他还是决定打电话报个平安，免得唐楚楚把消息传回梁姨那，让她担心。车子很快来到王家别墅，这一次秦凡也算是轻车熟路了。秦凡在王老爷子的招呼下走到大门口，已经有两个人提前等在那里。孙神真一脸微笑的对着秦凡抱拳问好：“小兄弟，咱们又见面了。”他身后的齐神医目光闪烁，上下打量秦凡，依旧不相信秦凡会什么高明的医术。秦凡自动忽略了齐神医，看了眼孙神真：“是你，呵呵，看来小兄弟还记得老夫。”老夫深感荣幸，孙神医姿态放得极低，就像是晚辈见到长辈一样。
，身后的齐神医愤愤不平，觉得孙神医小题大做了，连带着他在秦凡面前也抬不起头来。王老爷子走过来，说道：“孙神医曾交代过我，希望能观看秦先生施展妙手，希望秦先生不要见怪。”秦凡淡淡道：“无妨。”说完，迈步走进大门。王老爷子对孙神医点头：“孙神医，请，请。”卧室里，老夫人依旧在沉睡。王老爷子与秦凡站在床边，身后是孙神医和齐神医，还有王志文和王志胜兄弟。最后面是王飞宇和管家，王老爷子转头看向秦凡，问道：“秦先生，上次你是否已经看出了我夫人的病因？”秦凡点头：“我说过了，他这不是病，而是煞气入体。”这次王老爷子不敢再反驳，但却是有些疑惑：好端端的，为何会有煞气入体？秦凡的目光忽然看向床头摆放的一尊黑玉佛像上，那里就是煞气的源头。王老爷子微微皱眉，他还是无法相信，这佛像是他在一次慈善拍卖会上买的，专门摆放在夫人卧室。为夫人祈福的，怎么就成了煞气源头？志文，去把佛像拿过来。是，王志文有些忐忑不安的走过去。他走得很慢，毕竟听到秦凡说这玩意就是煞气源头，他也有些害怕。就在他刚刚触摸到黑玉佛像时，一股针扎式的疼痛迅速传遍全身。啊！他忍不住惊呼一声，条件反射般缩回手。王老爷子心头一紧，怎么了？其他人也都呼吸一滞，紧张的看着王志文，一股恐惧的气息在房间中蔓延。没，没什么。就是感觉像是被针刺了一下，疼倒是不怎么疼，只是被吓了一跳。王老爷子和其余人也跟着松了口气。王志文有了思想准备，直接双手捧起黑玉佛像，匆忙走了过来。王老爷子不敢接，转头看向秦凡。秦凡淡淡一笑，很随意的拿起那尊佛像，眼中闪过一道金光。那正准备侵入秦凡身体的黑气，就像是遇到了天敌一样，猛地缩回佛像中。秦先生，这佛像有问题吗？王老爷子疑惑的问。在他眼中，这就是一尊普通的佛像。你买下这佛像的时候，是不是有人告诉你，这是一件古董？秦凡反问。是，当时在拍卖会上，主持人介绍的时候，说了这佛像的来历是前朝一位秀才传下来的物件。秦凡轻笑一声，他没告诉你，那秀才一生都没能高中，最后郁郁而终吧？这倒是不曾说过。王老爷子还是不解，可就算如此，这佛像又怎会成为煞气源头呢？秦凡拿着佛像在手上转了一圈，对这尊佛像的前世今生已经了然于胸。这佛像本来没有问题。可那秀才一生不得志，死后怨气不散，就污染了这佛像。后来这佛像的几位主人受书生怨气所侵，也都先后死于非命，让这尊佛像怨气更盛，对普通人来说就成了大凶之物。被煞气入侵的人喜欢身处幽暗，怕见光，经常神志错乱，时而发狂。没错，我夫人就是这个症状。王老爷子一脸激动：“秦先生，既然已经找到病因，你可有办法救我夫人？”后面王志胜急忙献策：“爸，我听说楚州的金光寺有位大师很灵验，我立刻去把他请来。”王老爷子马上点头，好，你速去速回，不必那么麻烦了。秦凡淡淡开口，区区煞气，弹指可灭。说完，秦凡并指成剑，对着老夫人的身体猛地一划，去，一道肉眼看不到剑气，直接把老夫人身上的黑气驱散。啊！房间中突然刮起一道阴风，明明没有人发出声响，可是众人脑海却传入一道凄厉惊恐的尖叫声，吓得众人一激灵。一剑驱散煞气，秦凡转身看向孙神医，孙老借银针一用，好。孙神医取出银针，亲自给秦凡打下手，为银针消毒，然后递给秦凡。秦凡出手如电，九枚银针刺入老夫人九处大穴，三提三放，以气御针。一旁的孙神医瞪大眼睛，如获至宝。九转神针，以气御针。小兄弟，就凭这一手，国医圣手必然有你一席位啊！齐神医也是目瞪口呆，满脸不敢置信。他不是庸才，医术也有些火候，自然看得出秦凡的手段是多么高明。难怪师傅对他推崇备至。没想到他的针法竟然如此神奇，不堪称神乎奇迹啊！秦凡施针完毕，转身看向王老爷子。十分钟后拔出银针，他就能醒来。他被煞气所侵，精神受损，以后吃些营养神经的药物，不久便可康复。王老爷子躬身行大礼：“秦先生神乎奇迹，老夫佩服万分。先前得罪之处，还望秦先生不要放在心上。”想起第一次秦凡说起病因的时候，他还把人赶了出去，现在一想起来就忍不住汗颜。一旁，齐神医再次震惊了。王老爷子的身份，他非常清楚，那是整个汉东境的无冕之王。现在他竟然对着一个不满十八的少年行如此大礼，如果传出去，恐怕没人会相信。秦凡并不想与王家人有过多交集，什么楚大佬，什么汉东王，在他眼里和这天下芸芸众生并无区别。你无需道歉，我这病是收报酬的，咱们各取所需。王老爷子也聪明人，明白秦凡这事，不想与他王家有什么交集，立刻看向王志文，老三，马上去清算王家所有资产。割裂出一半，转移到秦先生名下，不得有误。爸，这王志胜一脸肉疼。那一半资产
，其中也有他的一份啊。但是看到王老爷子严肃的神情，剩下的话他根本不敢说出口。王老爷子叹息了一声：“不管如何，我还是要谢谢秦先生。夫人跟着我吃了大半辈子苦，老了老了，却又被煞气缠身。而且那尊佛像还是我送与夫人的。如果不是遇到秦先生，恐怕我还不知道是自己害了夫人。”看着这位诉说衷肠的老人，秦凡微微眯起双目：“你有病？”嗯。王老爷子皱眉望着他，微微有些不悦：“小子，你才有病，你别太过分。我父亲都说了，他并不知道这佛像有问题，你还要羞辱他吗？”王之胜怒气冲冲的叫道。王之文也皱眉道：“秦先生，你这话就有点过了。”孙神真和齐神一也是微微一惊。齐神一心中冷笑：“这小子以为给老夫人治病，就不把汉东王放在眼里了吗？”王老爷子涵养还算不错，加上对夫人的愧疚，认可了秦凡的话。秦先生教训的是：“以后我再也不会乱买东西回来了。”秦凡扫了眼众人，玩味一笑，目光盯着王老爷子：“我是说，你也有病。”王志胜撸起袖子就要打人：“王八蛋，你再敢羞辱我父亲，信不信我抽你？”王老爷子却一把将他推开，一边去。然后，王老爷子一脸狐疑的望着秦凡：“秦先生，能否借一步说话？”可，秦凡点头：“这边请。”王老爷子带着秦凡去了他的书房，留下一脸懵逼的王志胜。孙神真恍然一笑：“秦神医果然高明啊，佩服佩服，王先生。”在下告辞了，我送您。王之胜对这位京都名医还是非常客气的。书房中，王老爷子关好门，一脸严肃的望着秦凡：“秦先生，请坐。”秦凡也不客气，直接坐在王老爷子的太师椅上。“秦先生，你发现了什么？”问完，王老爷子紧紧盯着秦凡，似乎要看穿秦凡心中所想。秦凡抬头与他对视，淡淡道：“你也有病，而且病得不轻。”“哦，秦先生怎么看出来的？”王老爷子坐在秦凡对面的椅子上。随手拿起桌子上的茶壶，给自己倒了杯茶，掩饰心中的震惊。你应该是一名武道修行者吧？啪！王老爷子手里的杯子掉在地上，摔得粉碎。秦先生，你，你既然知道修行者，你究竟是什么人？这下，王老爷子再难保持平静，直接失态了。秦凡没有回答他的问题，而是给他点名定音：“你的病就是修炼引起的。”王老爷子压下心中的震惊与疑惑，点点头：“你说的没错，这点我自己也很清楚。可是……”我也有苦衷啊，秦先生可否有兴趣听一听老夫的往事？请讲。秦凡正好也想多了解一下武道修行者的事情，这也是他点出王老爷子有病的原因。原来当年的王家只是汉东境的一个农村家庭，但是王老爷子十岁那年，在一个山洞中发现了一具尸体，还有一本古书。这本书是一部武道修行功法。王老爷子偷偷按照功法修炼，他天赋不错，二十岁的时候就修炼有成。后来在那个动荡的年代，他参了军，凭着武道修为傍身。他屡立功勋，建国后受封一星龙将，打下一个偌大的王家。但是这本功法是有缺陷的，虽然给他带来强大的力量，也在他的身体埋下一颗毒瘤。在当年的一场战斗中，他遇到了敌军的一位武道高手，受了内伤，同时也引爆了功法缺陷在他身体里埋下的毒瘤。王老爷子这几十年来一直饱受病痛折磨，每次内伤发作都会痛不欲生。若不是牵挂着夫人，他早不堪忍受折磨，自行了断了。为了压制内伤，我明知功法有缺陷。却不得不继续修炼，就这样用一种以毒攻毒的方式来苟延残喘。说到伤心处，王老爷子的身体一阵颤抖，估计是想起内伤发作时候的痛苦。为何不找人帮你完善修行功法？秦凡有些好奇，以王家的实力，这一点应该不难。王老爷子苦笑道：“秦先生说笑了，武道功法乃是至宝，是一个宗门，一个世家最重要的传承。别人怎么可能会帮你完善修行功法呢？”秦凡点点头，心中对武道修行者又多了一份了解。所以，整个王家只有你一人是修行者。这部有缺陷的功法，你并未传给后人。是啊，这种痛苦，我不想子孙后代们也跟着承受。一说到这个问题上，王老爷子就露出一副后怕之色。秦凡沉吟片刻，忽然说道：“或许我能帮你治好内伤。”王老爷子愣了一下，然后突然激动的浑身颤抖，原本浑浊的双目此刻绽放着金光。此话当真？当真？秦凡淡淡道：“若是秦先生能治好我身上的内伤，我愿意将王家剩下的一半资产全数奉送，只要能治好内伤。”以他的武道修为，想要赚钱太容易了，而且现在的王家也不缺钱。但是那种痛苦已经把他折磨到快要崩溃的边缘，他不知道自己什么时候就再也忍不住了。成交！秦凡站起来，你等我几天。王老爷子疑惑道：“秦先生，不能马上开始治疗吗？您需要什么工具？我立刻让人去医院拿来。”秦凡摇头：“医院治不了你的内伤，我需要炼制一颗小培元丹。只不过我手上并没有炼制小培元丹的药材，需要时间寻找。等我找到药材。”再来找你，王老爷子一惊，没想到秦先生还懂炼丹之术，不知道您需要什么药材，交给我来找吧。王老爷子觉得以王家的势力
，找起药材来肯定比秦帆快很多。他是一刻都不想再受内伤发作的痛苦。也行，我给你写下来。秦凡拿起桌子上的笔，在纸上写出几种药材：一百年份以上的山参，两百年份的灵芝。当然，这些药材是秦凡根据鲜玉的药方替换成地球上已知的药材。虽然效果大打折扣，但治好王老爷子的内伤不在话下。这些药材年份越久越好，低于我要求的年份基本没什么用，你切记。王老爷子接过来，拿在手里看了一眼。一脸激动，我明白，我马上命人全力寻找。秦凡又重新坐下来，看向王老爷子：“你对武道修行者了解多少？”王老爷子有些好奇的看着他：“秦先生，难道您不是武道界之人？”武道界，与我讲讲。秦凡也露出好奇之色。王老爷子明白，或许秦凡跟他一样，也只是一介散修，所以根本没听说过武道界。其实，在咱们生活的这个世界上，隐藏着很多拥有强大力量的人。在华夏之外，这些人被称之为异能者，而咱们华夏。这些人被称为武者，武道界是对这些武者圈子的一个统称。秦凡点点头，跟他的猜想大概一致。武者的力量如何划分？有等级吗？有。武者分为外境、内境、化境三个境界，每个境界分为小城、大城、巅峰。没有修炼出真气之前，属于外境；修炼出真气之后，属于内境。能做到真气外放，杀人于无形，便是化境。外境武者比起普通人，精血充沛，身体强悍百倍，力大无穷。一拳下去，有上百斤距离。当年的那位李小龙先生便是一位外境武者，据说他一拳下去能打出三百斤的力道。内境武者更加强大，能够提前感知到危机，躲避子弹等等神异。如果说外境武者还在普通人的范畴，那么到达内境便不再是普通人了。至于化境武者，还有一个称呼——化境宗师。每一位化境宗师都是如同天上神龙一般的存在，是站在武道界金字塔顶端的人物。不过，一万名内境武者中，也未必能有一人进入化境，所以武道宗师一直都是凤毛麟角般的存在，每一个都是万人敌。至于化境之上，肯定还有更高境界。可惜我对武道界的消息了解的也不多，并不知道那是一个什么样的境界。秦凡点点头，终于对武道实力有了一个清晰的认知。你现在属于什么境界？我是内境大成，在这个境界上已经卡了几十年，再难寸进。说起修为，王老爷子有些遗憾，能把你修炼的武道功法拿给我看看吗？旁人当然不行，秦先生要看。随时可以。王老爷子走到一幅画前，把画取下，里面是一个暗格。他从暗格里取出一个小型保险柜，用密码和指纹打开，然后拿出一本泛黄的书籍。秦凡拿在手里，很快就看完。比起秦手那本功法强上一些，但也是只能修炼单一经脉。总的来说，大同小异，在秦凡眼中都是垃圾。而且这本功法有明显的缺陷，修行越久，对自身伤害越大。秦凡把功法还给王老爷子，就算我治好了你的内伤，但这功法你也不能继续修炼。否则，你的内伤还会再次复发。”王老爷子苦笑道，“其实不用你提醒，我早就做好了取舍。就算不能继续修炼武道，我现在的实力也是万中无一，庇护王家一脉几十年也足够了。而且，我也一大把年纪，早已没有了冲击化境的雄心壮志。只要不再受内伤折磨之苦，放弃就放弃吧。”秦凡点点头，“你能想通便好。你什么时候找到药材，就打电话给我，我先回去了。”“好，我送你。”王老爷子现在对秦凡更加尊敬，都用上尊称。毕竟一名炼丹师，不论走到哪里，都会受到武者追捧。两人刚走到大厅，王飞宇一脸激动的从卧室跑出来：“爷爷，奶奶醒了，真的，快，快给林神医打电话，让他带上仪器过来。”王老爷子老怀大胃，激动的双手搓来搓去。王飞宇马上打电话：“爷爷，林神医说马上过来。”“好，好。”王老爷子又道：“小雨，你亲自把秦先生送回去。”“是。”“秦先生，我还要陪在夫人身边，恕我不能亲自送您回去了。”王老爷子拱手作揖，态度尊敬，敬四小辈面对长辈。王老无需客气。经过这一番相处，秦凡现在对王老爷子的态度也有所改观，尤其是王老爷子对发妻的不离不弃，让他有些感触。爷爷，那我送秦先生回去了。王飞宇脸色有些古怪，歪着头看了秦凡一眼，他觉得爷爷对秦凡的态度实在太过恭敬了，有些小题大做。就算秦凡治好了奶奶的病，可也拿了王家一半家产，他觉得爷爷根本不必这么客气。秦先生，走吧。王老爷子交代道：“路上注意安全，一定要把秦先生送到家门口，千万不可怠慢了秦先生。”知道了。王飞宇拉着声音答应一声，亲自开车把秦凡送到云湖小区。单元楼前，秦凡下车，对王飞宇道了声谢。王飞宇实在忍不住疑惑，趴在车窗口问道：“秦先生，你跟我爷爷单独谈了什么？为什么他对你的态度前后改变那么大？”秦凡微微一笑：“这个你还是去问你爷爷吧。”说完，转身上楼。哼，小气鬼，我回去自己问。王飞宇小嘴一撅，开车走了。秦凡上了楼，坐在沙发上思索武道界的事情。
我在李家感受到的那两道强大的气息，应该就是化境宗师级别的人物。王老说他是内境大成，他体内的真气数量比我要多。这么说，我现在的境界对应的是内境小成的武者。不过，虽然秦凡体内的灵力数量没有内境大成武者体内的真气数量多，但秦凡体内的灵力质量要比武者体内的真气强大上万倍。如果把武者体内的真气比作豆腐，那修仙者体内的灵力就是一把钢刀。所以，秦凡的实力肯定要比内境大成的武者强很多。哪怕是面对武道宗师，他也丝毫不惧。不过，秦凡还是要加紧修炼，毕竟这个世界最强大的力量并非武者，而是高科技武器。虽然进入藏剑境前期之后，一般子弹伤不到他，可如果面对那些大威力的枪械，还是能伤到他的。秦凡走到阳台坐下，准备修炼，可是手机却突然响起来，看了眼来电显示，竟然是李念慈打来的。以老妈大忙人的性格，没事肯定不会主动给我打电话。秦凡赶忙接通，电话那端立刻响起李念慈干脆利落的声音。小凡，等到下午四点半的时候，你去高铁站接个人，接回来之后，嗯，你就自己看着安排吧。总之，一定要把人家照顾好，还有别欺负人家，不然我饶不了你。什么意思？秦凡有点懵。老妈，你能不能把话说清楚？让我去接谁？那人跟我有什么关系？他叫叶倾城。嗯，严格来说，他算是你的未婚妻。轰！这次秦凡被一道闷雷劈中，呆愣当场。叶倾城，未婚妻？这，这是怎么回事？秦凡皱眉，狠狠皱眉。李念慈语速很快，这事说来话长，我长话短说。他妈妈跟我是闺蜜，当年我们开玩笑，等以后彼此结婚生子，如果都生下男孩，就让他们拜把子做兄弟；如果一男一女，就做亲家。本来只是一句戏言，我们俩都没当回事，可没想到这孩子却当真了。前两天他突然打电话给我，说要去找你，态度很坚决。我这边挺忙，也顾不上他，所以您就把我给卖了。秦凡语气酸的不行，您这是亲妈吗？哈哈，臭小子！你现在埋怨我，等你见到人家小姑娘真人的时候，你就该恨不得磕头烧香，感谢你老娘我了。行了，我这边还有事，不说了。四点半接人，你要是敢放人家鸽子，我就把你小时候尿裤子的事情告诉人家。这威胁绝对比什么都好使。秦凡哭笑不得，堂堂仙域见到第一仙，大帝级别的人物，竟然被人用这种借口威胁，偏偏他还不敢反抗。行了，就这样说，挂了。话音落地，手机那边立刻响起一阵嘟嘟的忙音。李念慈就是这样，雷厉风行。有事说事，没事一句废话也不多说，连秦凡在东周过得怎么样都不问。如果是三年前，秦凡肯定在心里面埋怨他，现在反而有种淡淡的温馨。很多时候，人们往往都是失去了才懂得珍惜。秦凡看看时间，距离接人还差两小时，他干脆也不修炼了，用修仙者的功法结合秦首的那本残篇，改编出一部完整的武道修炼功法。然后他又如法炮制，按照王老爷子的功法，重新改编出一部，并修改了他功法中存在的缺陷。做完这一切，秦凡打车去了高铁站接人。东周高铁站广场的一棵树下，站着两名气质出众的女孩，一个身材高挑，足有一米七，一身白色古典连衣裙，一头乌黑秀发被一顶白色鸭舌帽罩住，柔顺的滑落在精致的香肩上。虽然鸭舌帽长长的帽檐遮盖住她大部分的容貌，但是那不经意间闪露出来的容颜，依旧美得让人惊心动魄。她站在那，明明低着头，什么也不做，可却像是有一道无形的光照在她身上，吸引着所有人的视线。夏竹鼻叶倾城矮了一个头，身材娇小玲珑，二十三岁的年纪正是女人成熟丰腴的时候。她本身也是一等一等的美女，再加上熟女风范，往哪一站，回头率肯定也是百分之九十九。只可惜她身边站着的人是叶倾城，整个把夏竹的光芒给掩盖了。所以，人啊，出门的时候一定要学会挑队友，千万别让自己沦为别人的陪衬。小姐，那小子会来接咱们吗？叶倾城轻轻点下头，我已经给李阿姨打过招呼，她应该会来。夏竹欲言又止。你想说什么？叶倾城敏锐地察觉到，主动询问：“小姐，咱们只知道他是一名内境武者，可是对他的人品、性格等都没有过了解。我担心你住过去，他万一要是对您做些什么，以我的实力，恐怕挡不住他。”夏竹说出自己心中的担忧，所以我才提前给李阿姨打招呼。既然他能冒着九死一生的危险去超级世家之首的李家救人，证明他肯定是一个孝顺的人，李阿姨应该能够约束他。我明白了，还是小姐想的周到。夏竹转忧为喜，秦凡从出租车上下来。刚刚走了几步，一眼就看到高铁站西北角树荫下的叶倾城两人。没办法，京都第一美人的身材、气质实在太显眼了，让人想不注意都难。当然，秦凡并不能确定这就是自己要接的人。他快速走过去，直接忽略了夏竹，盯着那个戴鸭舌帽的女孩问：“叶倾城，你是谁？”夏竹立刻不动声色，用自己身体挡在叶倾城身前，拳头已经暗暗握紧。秦凡看了他一眼，感受到他体内有着微弱的灵气波动，有些意外。居然是一名外境武者，夏竹，别紧张，他就是秦凡。秦凡的长相遗传了李念慈五官，细心一点，一眼就能看出来。
。叶倾城伸出纤纤玉手，把夏竹拉开，微微抬头看着秦凡：“你好，我是叶倾城。”秦凡忽然一愣，就在女孩抬头的瞬间，他似乎感觉到一束光照了过来，让他有一瞬间的恍惚。当然，那并非真正的光，而是叶倾城的绝世容颜。这一刻，哪怕是在仙域见惯了那些圣女仙子的秦凡，也不得不承认叶倾城是真的太美了。有一种美，就算倾尽书本上的华丽辞藻，也不足以形容。叶倾城就是这种人，哪怕是慕容灵儿和唐楚楚这两位大美女，比起她也要逊色一筹。你好，我是秦凡，我妈让我来接你。瞬间的错愕后，秦凡眼中立刻恢复宁静，淡然自若的打招呼。叶倾城心中微微有些惊讶，哪怕是京城四大公子见到他，也都要呆愣一分钟。寻常男人看到他，更是忘记自己姓甚名谁，当场石化。若是没人提醒，会一直呆愣着。可是。这个看起来跟自己同岁的大男孩，竟然只是稍微失神过后就立刻恢复清醒。此人如果不是意志力极强，那就是不喜欢女人。这一点，叶倾城有足够的自信。麻烦你了。叶倾城脸上没什么表情，随口客气了一句：“我在附近给你们找个酒店。”秦凡说着，转身就走。哎，等一下！夏竹突然叫住了他：“我们不要住酒店，你住哪我们就住哪。”说完这句话，夏竹突然有些不好意思，而一旁的叶倾城更是脸蛋稍稍红了下。秦凡微微皱眉。有些闹不明白这两人想干什么。以叶倾城的姿色，追他的人恐怕会排成长队，而他们之间的婚约完全就是老妈的一句戏言，当不得真。所以叶倾城根本没有理由看上他，并且千里迢迢的从京都跑来找他。秦凡现在算是明白，刚才打电话的时候，老妈话里那若有若无的暧昧之意。看来老妈已经知道他们要和我住在一起了。秦凡本能的想抗拒，但想起老妈的威胁，他只能迁就。他看了叶倾城一眼，淡淡道：“跟我来。”三人坐出租车，回到秦凡住的云湖小区。秦凡带着两女来到他住的一室一厅。到了家，叶倾城摘下他戴的鸭舌帽，柔顺的秀发滑落在精致的香肩，向瀑布倾泻而下。这一刻，京都第一美人的绝世容颜终于完全暴露在秦凡面前。那白里微微透红的脸庞，充满灵气的眸子，长长的睫毛，肌肤如同剥了皮的鸡蛋，五官精致的如同雕刻出来的一样。莲藕似的玉臂，比例匀称的曲线，清冷高贵，不食人间烟火的气质。让人看他一眼，这辈子都无法再移开目光。现在，秦凡终于明白李念慈为何会在电话里说他会磕头烧香的感谢他。请坐。秦凡一指沙发，面无表情。谢谢。叶倾城客气的回应，与秦凡保持着距离。小姐，你先坐，我四下看看。夏竹立刻把卧室、卫生间、阳台全部查看一遍，然后回到客厅，一脸嫌弃的看着秦凡：“你住的地方可真干净。我看了一下，厨房和洗衣机基本都没用过。你从来不做饭、不洗衣服的吗？”闻言，叶倾城微微皱眉。一开始对秦凡建立的好感降低了几分。没有一个女人会喜欢邋遢的男人，更何况是冰清玉洁洁的叶大小姐。秦凡没有回应夏竹的问题。如果到达碧谷境，他连吃都懒得吃，何况还要去做饭？你让一个修炼了三千年的老怪物忽然去洗衣做饭，这不是难为人吗？而且秦凡的衣服只需要用灵力洗涤一遍，比洗衣机洗得干净多了。见到秦凡沉默不语，夏竹虽然一脸嫌弃，但也不敢继续打秦凡的脸。毕竟现在他们是寄人篱下。不能把这家伙惹毛了，秦凡。既然你邀请我家小姐住在这，我必须要和你约法三章。你这里只有一间卧室，以后我跟小姐住卧室，你住客厅。没有我的允许，你永远都不能到卧室去。我和小姐洗澡的时候，你就去阳台坐着。如果有坏人要对小姐不利，你要保护好小姐。暂时就这些，以后等我想到再加上。秦凡坐在沙发上，双手枕在脑后，看了他一眼。见他脸不红心不跳，还一副理所当然的样子，秦凡似笑非笑的看着他，好像是你们硬要住在这的。我并未邀请你们。夏竹泰山崩于前而面不改色，你不去接我们，我们怎么会到你这？所以还是你邀请我们来的。我提的条件，你必须遵守。天下为女人与小人难养也，古人诚不欺我。秦凡失去了跟夏竹讲道理的兴趣。好在这些提议并不过分，原本他就在阳台修炼，卧室根本用不上。我同意了。还有事吗？暂时没了。你这附近哪里有超市？我要去买些生活用品。出了小区大门右转就有家超市。好，你先帮我照看一下小姐。如果你敢趁我不在欺负小姐，回来我绝饶不了你。夏竹恶狠狠地在秦凡面前比划了一下拳头，秦凡淡淡一笑，摇了摇头，没有理会。夏竹把背包放在沙发上，看向叶倾城，声音温和：“小姐，我出去一会，你注意安全。放心吧，这里很安全。”夏竹离开后，房间里就剩下秦凡和叶倾城两人一起坐在沙发上。这间房子并不大，所以客厅的沙发也是小型沙发，两人的距离并不远。秦凡甚至都能闻到叶倾城身上散发的淡淡清香。秦凡很想问问，这两人赖在自己这，究竟想干什么？但是想了想，秦凡觉得他们肯定不会说实话，也就懒得问。房间中气氛有些沉默，秦凡觉得自己似乎冷落了客人。
于是说道：“厨房有水壶，你要是渴了，自己去烧。”“谢谢，我不渴。”叶倾城身体坐得很直，声音清冷，没什么感情。这句话之后，两人又陷入了沉默。如果让人知道秦凡守着这么一个大美人，竟然让人家自己去烧水喝，恐怕不管是男人和女人都会嫌弃他，估计唾沫星子都能把他淹死。男人会说：“小子，你这是凭实力单身啊！”女人冷哼：“呸，渣男，连水都不给人家倒，真不绅士。”叶倾城在旁边偷偷打量他。他从来没有见过一个男生和他单独相处的时候像秦凡这样安静的。他对自己这个未婚夫有些好奇。你就不问问我为何来找你吗？秦凡看了他一眼，淡淡一笑：“有必要吗？”叶倾城竟不知道该如何回答。虽然只有四个字的回答，可他却听懂了几层意思。问了你会说吗？你们来都来了，问了有用吗？你们来这里住便住了，与我何干？这简单的四字回答，有责怪，有讽刺，有反问，有疏远，这直接把天聊死了。一时间，叶倾城竟然不知道该如何接口。何况叶大小姐本来也不怎么会聊天。两人继续沉默。过了一会，叶倾城坐在沙发上，微微扭动身子，像是有些不舒服。抱歉，我去下卫生间。叶倾城说完，脸蛋红红的离开。他还从未有过在家中当着陌生男子的面去卫生间的经历。毕竟，仙女是从来不会去厕所的。叶倾城比其他女子更加注重自己的形象，所以这让他觉得有些害羞。秦凡倒没觉得有什么。哪怕是仙人，也会不断的进化道体，从身体里面排出杂质，更何况是这些吃五谷杂粮的凡人。不过，由于秦凡敏锐的听力，很快让他尴尬的事情就来了。卫生间里，哪怕解衣服的细微动静都清晰的传入他耳中，一些少儿不宜的画面也随着声音出现在他脑海中。秦凡神情微微一僵，立刻封闭了五感，以后在家里恐怕他都不敢释放神识了，省得看到一些辣眼睛的画面。叶倾城刚从卫生间出来，夏竹就提着大包小包回来了，被子、床单、牙刷。毛巾等等，一应生活用品，那些东西像一座小山压在他娇小的身躯上。如果他不是外境舞者，恐怕根本拿不动。由于东西太多，一不小心，一件衣服掉在地板上。那是一件粉色蕾丝边带着卡通图案的小内内，绣着卡通图案那一面正好朝上。夏竹，刚从卫生间走过来的叶倾城正好看到这一幕，顿时，京都第一美人一张脸红到了脖子根。夏竹似乎还没发现，望着叶倾城有些责怪的目光，疑惑地问：“怎么了，小姐？”叶倾城赶忙给他使眼色，夏竹顿时看到了地上掉的东西，啊！哗啦一声，夏竹背着的东西全丢在地上，正好盖住那件小内内上。两人的目光慌忙看向秦凡，看到秦凡躺在沙发上闭目养神，这才松了口气。只不过他们并未看到秦凡嘴角扬起的那一抹古怪的笑意。看来这位外表清冷高贵、不食人间烟火的美人，内心并不像他表面这般生人勿近。接下来，两女去了卧室，夏竹开始收拾房间。秦凡在客厅听到夏竹的小声询问：“小姐，他有没有欺负你？”“没有，他是一位君子。”“小姐，现在还早呢，你千万别被他的外表骗了。我觉得这小子一看就不是什么好人，咱们晚上还是要加倍小心。”叶倾城犹豫了一下，语气平淡：“我觉得他跟我见过的其他男生不同，他身上有一种很吸引人的气质，不是吧，小姐？京都那么多青年才俊追求你，你都不屑一顾，可刚一来到这就被他吸引，是你太不争气，还是春心荡漾？”夏竹自幼就陪着叶倾城。虽是主仆，但却情如姐妹，说话也是口无遮拦。瞎说什么？我只是说他身上有一股与众不同的气质。秦凡走到阳台，封闭了六十，开始修炼，不再听两女的唠叨。此刻，京都东郊的一栋别墅中，简单大气又不失格调的房间里，一名年轻男子站在窗户前，背对着前来汇报的手下。少爷，倾城小姐离开了叶家。年轻男子随意垂着的手指突然微微一抖，逃婚。年轻男子嘴角一弯，他去了哪？汉东境的东周市，叶家在汉东只有一个远房亲戚，而且一直没怎么来往。他去汉东投奔谁？少爷，这个属下还没查到。去查，查到之后，顺便派人把他秘密抓回来，切记别伤了他。是，属下这就去办。与此同时，京都北郊的一栋别墅里，一名身穿红裙的美丽女子也在房间中听着属下有关叶倾城的汇报。好啊，那个贱人竟然自己离开叶家，我要让他永远都回不来。你马上去找人，不惜一切代价。让叶倾城那个贱人死在东周。是，门口一身黑衣的手下转身离开，身上爆发出一股杀机。哼，玉龙哥哥是我的，谁也别想抢走。华灯初上，坐在阳台修炼的秦凡被一股饭菜的香味唤醒。家里有个女人，的确不一样，不过前提是这个女人一定要上的厅堂，下的厨房。这样的女人太少了，但夏竹和叶倾城正好各占一样。夏竹铺床叠被做家务，洗衣做饭样样拿手。至于叶大小姐嘛，什么都不用做，往哪儿一站。就能令人胃口大开。这年头长得漂亮，真的什么都不用做，往哪一躺就能得到一切。吃饭了，夏竹喊了句，给两人准备好碗筷，然后一个人跑到厨房去吃。
。叶倾城轻唤：“夏竹，这又不是在家，以后咱们就坐一起吃饭吧。”夏竹看了眼已经坐在桌子旁，开始大口吃菜的秦凡，急忙走过去，坐在叶倾城身边，给叶倾城夹菜：“你慢点吃。”夏竹一脸嫌弃，秦凡不理他，给小姐留点。秦凡依旧不理：“喂，跟你说话呢，没听到啊？”秦凡突然站起来，看了两人一眼：“我吃完了，你们慢吃。”说完，转身去了阳台看风景。夏竹和叶倾城看着差点被扫荡一空的几盘家常菜，大眼瞪小眼。这家伙几天没吃饭了，这也太懒了吧！还好叶倾城两人饭量都不大，将揪着吃了。秦凡之所以吃完就走，因为实在有些不好意思。现在这身体对食物还是非常依赖，而这些天秦凡一直都在外面吃，自然吃不尽兴。夏竹做饭的手艺绝对不比那些饭店的厨师差。秦凡没忍住，就多吃了点。自古道吃人嘴软，拿人手短。秦凡吃了人家做的饭菜。自然不好意思再对人家绷着脸，但是堂堂仙域大帝肯定也不会对两个小丫头片子说什么客气话，干脆去一边，眼不见为净。吃完饭，秦凡继续打坐修炼。夏竹和叶倾城在客厅刷手机玩，房间里多了几分生机。夜里，秦凡拒绝了夏竹为他打地铺的好意，一个人继续在阳台修炼。夏竹把卧室的门锁死，又在床头放了一根铁棍，这才安心睡觉。这一夜，两个女孩都睡得不怎么踏实，毕竟第一天换床睡肯定不习惯。好在这一晚上。什么事情都没发生。第二天吃完夏竹做的早餐后，秦凡准备外出，但是却被夏竹拦住：“等一下，你干嘛去？去办点事。”秦凡淡淡道：“不行，你要带着我和小姐一起去。”夏竹一脸坚决，似乎秦凡不答应，他就不让路。秦凡皱眉，不明白他们两为何要紧跟着自己。但吃了人家两顿饭的秦凡无法拒绝。等夏竹刷洗完毕，两女各自换了身衣服，三人一起下了楼。今天的叶倾城上身穿了一件白色短袖 T 恤。莲藕式的半截玉碧露在外面，散发着莹润的光泽。下身是一条浅灰色九分裤，把那两条本就修长的美腿裹得纤细笔直。今天他没有戴鸭舌帽，不过却戴了一只圆框大墨镜。就是这很随意的穿搭，却美得让人惊心动魄。刚刚来到楼下，凡是看到他的男人，基本上都无法移开目光。本来娇小玲珑，也算是一位美女的下主，跟在他身后，直接被无视了。秦凡带着叶倾城从单元楼门口走到小区门口，这一路上。一共有三个骑电动车的青年撞在了树上，四辆汽车发生了刮蹭，十几个男人被媳妇揪住耳朵。秦凡都忍不住暗暗皱眉，带着这么一个女人，以后想不被人注意都难。你还是把帽子戴上吧。秦凡看着一脸无辜的叶倾城，又补充了一句：“为了别人的安全着想。”三人乘出租车来到秦守住的小区。秦凡凭记忆轻易找到秦守的家，本来还以为这家伙外出行骗，不，外出摆摊了。没想到他自从上次跟秦凡分别后，就一直在家等着。客厅里。一身青色道袍的秦守恭敬地给秦凡三人倒茶，然后对着秦凡躬身行礼：“师傅，弟子总算把您给盼来了。”秦凡把昨天改编好的功法递给他：“拿去吧。”秦守一脸疑惑地望着秦凡手中小学生用的数学本：“本子是随便买的，你先看看里面的内容。”秦守狐疑地接过数学本，翻开看了几眼，顿时这老道猛地瞪大双眼，激动的全身都在颤抖。以前苦思冥想也弄不明白的问题，在秦凡改编以后，一下子就都看懂了。师傅在上。请受弟子一拜。秦守激动的一颗心都快要从胸腔里面跳出来。他虽然没什么修为，可是他有见识。当年跟着那老道士走遍了大江南北，访遍了名山大川，哪怕到死都没能补全这部武道功法。可是现在才几天时间，秦凡不但把功法补全，还重新做了改动，让整部修行功法瞬间上升几个等级。不，不止如此，这已经是一部全新的功法，而且比秦守原来的那部残卷强大百倍不止。武道功法有多么珍贵，秦守比谁都清楚。可是眼前这少年，随手就能创出一部无比强大的武道功法，这是什么概念？恐怖如斯啊！原本他还觉得秦凡年纪轻轻，或许并没有多么高深的本事，这下他是彻彻底底服了。起来吧，不要叫我师傅，你现在还没资格做我的弟子。秦凡一脸淡漠，想成为他的弟子，那要看秦守有没有修行天赋。秦守站起，一脸恭敬的候在一旁。先前秦凡说这话的时候，他还有些不服气，现在他对秦凡的话深信不疑。弟子明白，哪怕您不收我，但就凭您赠书之恩，我也当以师代之。旁边夏竹和叶倾城呆呆的看着这一幕，一脸的懵圈，那表情看起来萌萌哒。主仆两人互相对视，彼此眼中都充满了疑惑，心中暗暗腹诽：这老道是神经病吧？一本数学题都当成宝贝了。秦凡这小子也太坏了，欺负一个脑袋有问题的老道是算什么本事啊？若不是他不清楚这老道的底细，夏竹甚至都想站出来揭穿秦凡。叶倾城和夏竹的想法差不多。对于秦凡的行为非常鄙视，秦守这才注意到跟随秦凡一起进来的叶倾城两人。当他看到叶倾城时，哪怕以他的年纪，也是忍不住一阵失神，同时心中暗惊。
，好漂亮的女娃，或许也只有师傅这样的高人才能配得上她。”秦首行走江湖几十年，见人说人话，见鬼说鬼话，很会来事。当下对着叶青城拜了下去：“这位是师娘吧？弟子秦首拜见师娘。”秦凡，噗！叶青城刚喝到嘴里的一口茶水，很没形象的喷了老道一脸：“道长，对不起。”实在没忍住，夏竹马上双手叉腰，指着秦首大骂起来：“臭道士，你再敢胡说八道，信不信我撕烂你的嘴！我家小姐只能算是他名义上的未婚妻。虽然现在他们暂时住在一起，但是他们之间什么都没发生，你不要乱拉关系。”秦凡，叶倾城脸色一红，白了夏竹一眼，真想吐槽一句：“夏竹，你个猪队友！”夏竹还丝毫没有一点自知之明的大喝一声：“我说的话你都听到了吗？听到了，听到了，在下明白，明白。”秦首一双眼睛在秦凡和叶倾城两人之间瞄来瞄去，心中暗笑：现在的年轻人啊，比老道我都虚伪。这都住到一起了，还怕人把关系说出来？啧啧。行了，你先自己摸索，过段时间我来看看你的进度。秦凡面无表情，转身离开这个尴尬之地。叶倾城无奈的看了夏竹一眼，转身跟着秦凡离开。夏竹不明所以，只能狠狠的瞪了眼秦首，赶忙跟在叶倾城身后。恭送师傅。秦首对着秦凡背影躬身行礼。就在秦凡三人来找秦首的时候。平安街的林家医馆中迎来一位奇怪的病人，这是一位只有十岁的小女孩，面容清秀，扎着两个小辫，身体单薄瘦弱，脸色苍白，没有血色。最奇怪的是，现在正值夏天，她却穿了一件厚厚的棉服。她被一位老奶奶牵着走进医馆，医馆门口的问诊台后面穿着白大褂的林初然，如同一位圣洁的天使。凭借经验，她立刻看向那名女孩，露出温和的笑容：“小姑娘，是你不舒服吗？”小女孩似乎有些怕人，往老人身后缩了缩。老人叹了口气道。哎，我这孙女也不知道怎么回事，一直嚷嚷着冷。你说这大夏天的，她穿着棉服还说冷。去中心医院也看过了，又是插血化验，又是照 CT， 就连医院的院长都惊动了，最后也没瞧出什么毛病，让回家多休息，吃些补气血的食物。可这孩子还是一个劲的嚷嚷冷，我没办法，只好带他来你这看看。林初然微微皱眉，他一眼就看出这孩子不正常。他从问诊台走出来，蹲在小女孩身边，露出微笑。小朋友，把手伸出来给姐姐看看好吗？小女孩小心翼翼地伸出手，林初然伸手为小女孩把脉，突然心中一惊，怎么会这么凉？秦凡带着两女离开秦守住的小区，尽管叶倾城戴着大墨镜，戴着鸭舌帽，可这一路上还是引得路人频频回头。秦凡本来还想去卖兵器的地方碰碰运气，看看能不能遇到一些宝剑，可如今带着叶倾城，想了想他，他还是打消了念头。他要的宝剑，并不是那些锋利的杀人之兵，而是需要经过历史沉淀的名剑，剑上必须要有可以供他吸收的灵玉。带着叶倾城有诸多不便，而且像无头苍蝇一样去找，几率太过渺茫。秦凡决定返回云湖小区。叶倾城和夏竹对于他去啊，没什么意见，只要让他们俩跟在身边就行。回到小区住处，林初然给秦凡打来电话。接通电话，林初然有些焦急的声音立刻传来：“秦凡，你现在有空吗？怎么了？”秦凡觉得林初然应该遇到麻烦了。他第一个想到的会不会是刀割报复？我这里遇到一个奇怪的病人，我爸爸束手无策，我想请你过来帮忙看看。秦凡就乐乐施展的九转神针，连京都孙神针都极为推崇。林初然觉得或许秦凡能帮助他，你把地址发我手机上，我现在就过去。听到只是找他帮人看病，秦凡神情一松，挂了电话。秦凡起身出门，站住！你干嘛去？夏竹一脸紧张的盯着秦凡，我有朋友遇到点麻烦，过去帮帮他。秦凡回头看了他一眼，不明白他为何如此紧张。不行，你要带上我和小姐。夏竹一脸坚决道。秦凡微微皱眉。他隐隐约约似乎明白了叶倾城来找自己的目的。他在李家出手震慑李家众人的时候，就想过自己的实力要不多久就会被有心人知道。而叶倾城这样能用一名外境武者当丫鬟的大小姐，背后势力肯定不一般。这样的大家族，又怎么可能不紧盯着身为超级世家之首的李家的一举一动呢？很明显，这两人是准备把他当做免费的保镖了。你们想跟着，那就来。秦凡一脸无所谓，反正他又不是去干什么见不得人的事。林家医馆，病房中，皮肤黝黑。身穿白大褂的林楠一脸愁容，为病床上躺着的小女孩把脉。她已经折腾半个小时了，做了五六种预判，结果都不对，到现在还是无法查出小女孩的病因。旁边一名穿护士服、戴护士帽的美貌妇女小声嘀咕道：“实在瞧不出，就放弃吧。”她自己都说，这病连中心医院的专家都看不出，你瞧不出也很正常。这是她媳妇兼医管护士的桑丽，也是林初然的妈妈。林初然掀开白色布帘走进来，脸上带着一抹欣喜：“爸，你不用发愁了，我请了一位神医来帮忙。”一会就到，桑丽顿时一脸惊喜地问：“是不是治好了王家老夫人的那位秦神医？”林初然并不知道是秦凡治好了王老夫人的病。妈，我请的神医的确姓秦，但是不是你口中那位秦神医，我就不清楚了。也姓秦，那准没错。
，这位秦前辈今年高寿啊？你是怎么认识这位前辈的？桑利满怀期待的看着女儿，说不定这会是女儿的一场机缘。林突然一脸尴尬，妈，秦凡跟我同岁啊，是以前我在青山一初的同学，肯定不是你口中的秦神医，是你初中同学啊，那算哪门子神医？桑利白了女儿一眼，一脸埋怨。林突然不满的嘀咕，是你自己瞎猜的好不好？我又没说是。然然在吗？这时门外传来一道男声，周家豪提了一只红色镶金线的礼盒。带着狗腿子李军从布帘后方探出头，看到他，林初然顿时暗暗皱起眉头。你来干什么？要说以前，林初然对周家豪还有些好感，可自从上次在酒店出事，他算是看清了周家豪的真面目。这就是一个喜欢吹牛皮的渣男。周家豪死皮赖脸的贴上来，拍了拍手中的礼盒，笑道：“我在药店发现了一根百年老山参，就买了下来，送给叔叔阿姨。”林初然哪能不知道他打什么主意？扭过头去，冷冷道：“无功不受禄，你拿回去吧。”桑利却是眼睛一亮。是小豪啊，快进来！然然，你这孩子怎么跟同学说话的？没礼貌！妈，林初然皱眉，看着一脸热情的把周家豪拉进来的老妈，气得原地跺着小脚。谢谢阿姨，几天不见，我发现阿姨您越来越漂亮了。如果再用了我买的这根百年老山参，您肯定会更加年轻。先不说周家豪这个人怎么样，这马屁拍的还有些水平。哈哈，小豪真会说话，要是我家然然有你一半会说话，我做梦都会笑醒。桑利说完，瞪了眼面如寒霜的林初然。又是一个典型孩子，总是别人家好的妈妈。周家豪把礼盒放在桌子上，一双眼睛眯起来，得意的看着林初然。越看越觉得一身白大褂的林初然美丽动人，有种制服控的感觉，连生气都那么好看。桑利了解过周家豪的家庭，知道这小子家底不错，也明白他在打自己闺女的主意，他也有撮合之意。然然，过来招呼下小豪，你们年轻人有共同话题。林初然冷冷的说了句：“我去外面招呼病人。”说完转身离开，他才懒得面对周家豪虚伪的嘴脸。周家豪脸色一僵，眼中闪过一抹恨意。干比娘，都怪秦凡那小子，我在然然心中的形象彻底毁了。桑利也有些尴尬呵呵。小豪，然然不懂事，你别和他计较，你先坐会，我去给你叔叔帮忙。没事，阿姨，然然性格率直，我就欣赏他这点。你去忙吧，我去外面帮然然招呼病人。追女人就是要死缠烂打，周家豪深谙这一点。然然，我觉得咱们之间有些误会。周家豪走到问诊台旁，一脸微笑的盯着林初然：“你怎么出来了？继续去巴结我妈呀？”林初然没好气的白了他一眼，根本不想听他说话。然然，你应该明白我的心意。那老山参花了我好几万呢。这时，一道嫌弃的女声响起：“人家都拒绝你了，听不出来吗？还死缠烂打，脸皮真厚。”跟着，两女一男走进医馆。夏竹站在叶倾城身旁，一脸嫌弃的看着周家豪：“秦凡，你来了。”看到来人，林初然立刻开心走过去。周家豪正准备发作，忽然看到夏竹身旁戴着棒球帽和大黑墨镜的叶倾城。顿时，他当场石化。秦凡看了眼周家豪，他怎么会在这？林突然一脸嫌弃，来给我妈送礼的，死皮赖脸，赶都赶不走。这两位是？这时，林突然也注意到了叶倾城，接着他猛地倒吸一口凉气。好漂亮的女孩，同样都是美女，林突然却也被叶倾城的容貌和气质惊艳住了。如果没有墨镜和棒球帽的遮挡，她的美恐怕会惊世骇俗。秦凡淡淡道：“两个朋友无需在意，说说你的事情吧。”这时，桑利掀开布帘走出来。然然，叫你招呼小豪，你是不是又欺负人家了？哟，这几位是？林初然赶紧介绍，妈，这位就是我跟你说的神医，也是我同学，叫秦凡。本来还很热情的桑利，听到“神医”两个字，突然脸色一变，上下打量秦凡。这年头，什么人都敢自称神医，真以为自己性情就跟秦神医一样都是神医了？秦凡对桑利的话不太明白，他根本不知道自己治好王老夫人的事迹已经在东周医学界流传开来，现在整个东周医学界都知道有一位医术超凡的秦神医。不过，关于这位秦神医的信息，大家并不清楚，只知道他性情，并不知道多大年纪，长什么样。但既然能当得起神医这个称号，那肯定是一位上了年纪的前辈。没人会把秦凡跟那位传说中的秦神医扯上联系。林初然听出了自己老妈言语中的嘲讽之意，气得他赶忙瞪了桑利一眼：“妈，秦凡是来帮忙的，你客气点。”桑利冷笑：“然然，我承认这小子长得很清秀，但是医术方面肯定不会有你爸高明。你爸都束手无策，他能帮上什么忙？行了，别胡闹了。”带着小豪和这位秦凡同学去外面玩吧，这里的事交给我。周家豪这时才从叶倾城的绝世容颜中惊醒，看着一脸戒备瞪着他的夏竹，他讪讪一笑，艰难的移开目光。当看到秦凡时，他的眼中立刻升起一抹敌意。哼，这小子还真是阴魂不散啊！身边有了这么漂亮的女孩，居然还来和我抢然然，这次看我怎么收拾你！林初然不满的叫道：“妈，你能不能不要以貌取人？秦凡是有真本事的人，不是你想的那样。”周家豪眼珠子一转，赶忙走到桑利身边。小声说道：“阿姨，借一步说话。”桑利看了他一眼，狐疑道：“跟我来。”
。两人掀开布帘，进了病房。林初然心中生出一抹不好的预感，这个周家豪肯定没什么好话，害怕被咱们听到，卑鄙小人。秦凡满不在乎，周家豪这种小人物根本翻不起什么风浪，他都懒得理会。很快，桑利和周家豪又走了出来。这次，桑利一出来，目光直接锁定秦凡，上下打量。那目光似乎想要把秦凡祖宗三代都挖出来似的。小子，你跟我过来，我有事问你。林初然皱眉，急声道：“妈，你别听周家豪那个小人胡说八道，你找秦凡说什么呀？有什么话不能当着我的面说吗？你闭嘴！”桑利蛮横的呵斥。等问完了这小子，一会我再回来找你算账。林初然一脸气愤的瞪着周家豪，后者一脸微笑，一副成竹在胸的模样。不用担心，我听你阿姨想说什么。秦凡一脸淡然，跟着桑利走向旁边的办公室。夏竹刚想说让秦凡带上他和小姐，却被叶倾城拉住。夏竹，这种时候咱们不方便跟着他。哦，夏竹点点头，不甘心的瞪着医馆办公室的黑木门。只有十几平方的办公室内，桑利一脸审视的盯着秦凡。坐。秦凡缓缓坐在墙边的一张椅子上，淡然自若，微微仰头看着桑利。桑利看他的目光，就像是丈母娘在看女婿。小子，我这个人说话不喜欢拐弯抹角，我有什么说什么。你想追我女儿，我不拦着，但是。在这之前，你必须先回答我几个问题。”秦凡淡淡道，“我想你误会了，我并没有要追求冉冉的意思。”停！桑利伸出一只手打断秦凡的话，“你不用解释，小豪已经把你和冉冉的事情统统告诉我了。我知道冉冉那丫头被你的花言巧语欺骗，对你上心了。但是，你不要觉得这就是你的依仗。没有我的首肯，冉冉绝不可能和你处对象。”秦凡无奈，这人怎么就不听劝呢？他干脆也不再解释。桑利见到秦凡不说话，得意一笑：“小子。”不说话，我就当你默认了。现在，你认真回答我的问题，不准撒谎。秦凡看着他，脸上挂着一副似笑非笑的神情，没有说话。又默认，很好，我就当你同意了。你听好，第一个问题，你有房有车吗？秦凡摇头，没有。桑利脸色变冷。第二个问题，你家有多少存款？秦凡继续摇头，我不清楚。桑利一张脸黑得吓人。好吧，我懒得再问了。你一个没房没车没存款的穷小子，拿什么让然然幸福？秦凡实在忍不住，想要开口解释，但是未等他开口，就又被桑利打断。我知道你想说，你还年轻是吧？就像你们年轻人常说的那句话，叫什么来着？对了，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷是吧？但是你一没家世，二没人脉，三没什么本事，而且还不好好学习，在大考来临前这么重要的关头，竟然还有功夫泡妞，可见你的未来将会是一片灰暗，见不到丝毫光明。我甚至已经可以预见你将来的模样，或许再送快递外卖。或许去找一份朝九晚五、薪水微薄的工作，过着庸庸碌碌、入不敷出的生活，终日为了房贷、车贷奔波。就你这样的情况，你觉得配得上然然吗？你拿什么给然然幸福？秦凡张口想解释，听，我知道你肯定要和我谈你们年轻人之间的爱情。我告诉你，那都是狗屁。当你连吃都吃不饱的时候，给你一块面包，你都能把然然卖了。秦凡想说话，听，我知道你肯定。砰！秦凡一拍桌子站了起来，这次他打断了桑利的话，他实在受不了这个喋喋不休的女人了。我看在然然面子上，叫你一声阿姨，希望你不要得寸进尺。另外，我跟然然只是同学，根本不是你想的那样。再说，就算我真的想要追求然然，那又如何？在你眼里，房子、车子和票子就是这个世界最贵重的东西吧？呵呵，其实你根本什么都不明白。你眼里这些贵重的东西，在我看来与粪土无疑。我若想要，呼之即来。秦凡脸色淡漠，语气不急不缓，有种飘渺空洞之感。这一刻，他整个人的气势也变得飘渺出尘。仿佛不属于这个世界，仿佛一位神灵在训斥蝼蚁苍生。桑利呆住了，瞪大眼睛，不敢置信的看着秦凡，心中暗暗惊讶：这小子怎么回事？突然像是变了个人似的。还有，他身上的气息竟然让我感受到一丝恐惧。秦凡说完就转身离开了。桑利望着他的背影，竟忘记了阻拦。等他开门出去，桑利才如梦初醒，大叫道：“小子，吹牛皮谁不会？有能耐你拿钱出来给我看看啊！”哼，一个穷小子故意装出一副清高模样。大话说的震天响，你觉得我老娘会相信你吗？看到秦凡出来，林初然急忙迎了上去。秦凡，我妈没有为难你吧？秦凡微笑道：“没有，我们聊得很愉快。”秦凡，你不用骗我，我妈那个人我很清楚，她那张嘴最伤人了。如果她说了什么不好听的话，你千万别往心里去。林初然一脸歉意，小模样看起来楚楚可怜。真没事。秦凡淡淡一笑，不想在这个话题上浪费时间。对了，你说的那个病人呢？在病房里面，我带你去。林初然正准备带着秦凡进病房，突然一个青年跌跌撞撞的闯进门来：“林医生，快来帮我看看，我生病了。”这青年上身穿着一件花格子衬衫，下身一条黑色休闲裤，松松垮垮的吊在腰间，让人担心随时都有可能掉下来。
，就这气质，一看就知道是社会人。林初然看到这青年，顿时脸色一沉，充满厌恶。无名，你怎么又来了？青年很不客气的拉过一张椅子，就坐在林初然面前，一脸坏笑的盯着林初然下三路，眼中露出炙热的光芒。林医生，你这叫什么话？你开医馆，难道不是别人看病的吗？我生病了，所以就来找你啊！林初然冷声道：“我们这今天有急事，没空搭理你。你哪来的回哪去。”他看向秦凡，解释道。他是这一带出了名的刺头，经常来医馆打秋风，不用理会他。哎，林医生，赎归赎，你再这么说，我一样可以告你诽谤。无名一副猪不怕开水烫的泼皮无赖样。林初然瞪着他，娇喝一声：“无名，你想干嘛？”无名双手一摊：“我说了呀，我来找你看病。”林初然无奈，翻了翻白眼：“行，你哪里有病，说出来。要不要我给你打一针镇静剂？”无名指着自己的裤裆：“这里，林医生，我这里胀得厉害，只从上次见到你以后。”我就对你日思夜想，整日整夜睡不着觉。这里经常就像一根铁棒，憋得我难受。你能帮我看看吗？林初然瞬间闹了个大红脸。无名，你流氓！一旁李军小声对周家豪说道：“周少，他这分明是在调戏林校花啊！你不管管，要不要我去教训他一下？”周家豪瞪了他一眼，看傻子一样的看着他：“你想死吗？你知道这无名后台是谁吗？”看着李军一脸懵逼的模样，周家豪冷笑一声：“是刀哥。”李军一脸震惊。就是上次在饭店遇到的那个刀哥，周家豪点点头，嗯，就是他。李军一脸后怕，幸亏周少提醒我，不然我都不知道自己怎么死的。难怪周少眼看着林校花被调戏都不敢出声，原来这个无名竟然有这么大的来头。夏竹最看不惯这种无赖，他可不管无名有谁当后台，喝骂一声无耻。无名顿时朝他看去，这一看，无名当场石化。他本来就喝得醉醺醺，趁着酒劲来调戏林初然。当他看到叶倾城的一刹那，这家伙的魂都被勾走了。他如同一具木偶般，双眼发直，机械般的朝着叶倾城走去。我这是在做梦吗？我竟然看到了夏凡的仙女！无名嘴角都流出哈喇子了，直接朝叶倾城扑去。哟，这不是吴少吗？什么风把你吹来了？从办公室出来的桑丽看到这一幕，马上大步走过去，挡在无名面前。看到仙女突然变成阿姨，无名猛地清醒过来：“你谁啊？滚开！”无名对着桑丽大吼一声，唾沫星子乱飞。桑丽在背后对着叶倾城着急的摆摆手。示意他趁机快走，嘴上却笑道：“吴少真是贵人多忘事，你来我家医馆，居然不认识我是谁？哦，是老板娘啊，你让开，少爷我有正事。”无名很粗鲁的直接把桑丽扒拉到一边去，顿时叶倾城再次暴露在他面前。叶倾城目光中透出毫不掩饰的厌恶，别过头去。夏竹更是直接挡在叶倾城身前，冷冷的盯着无名。无名在夏竹前方一米远的地方停下，一脸坏笑的看着夏竹：“小姑娘，刚才是你在骂本少爷吗？”“是。”夏竹直接承认：“你们是外地来的吧？瞧着面生的很呢，在平安街敢骂我的人，屈指可数。小姑娘，你闯大祸了！”夏竹一脸不屑的瞥了他一眼：“呸！一个流氓也敢自称少爷，本姑娘就骂你了。你想怎么样？”无名笑了，一脸阴沉，还有种阴谋得逞的味道。很好，太上道了，我就喜欢你这样泼辣的姑娘。突然，他脸色一肃，转头对着门外大吼一声：“我的兄弟呢？”哗啦啦，七八个汉子从外面冲了进来。一个个如同凶神恶煞般，阴沉的目光迅速扫过众人。明哥，怎么了？明哥，哪个不长眼的王八蛋惹到您了？你说句话，我马上替您收拾他。无名一脸坏笑的看着夏竹，用手指着他。他刚才骂我是流氓，我是流氓，你们又是什么？一个三角眼小弟坏笑道：“嘿嘿，明哥，我觉得他说的没错。不过既然他说咱们是流氓，那咱们要是不流氓一下，就太对不起他了。对，就让他尝尝流氓的滋味，说不定他会爱上我们。”哈哈。桑丽心中一沉，完了完了，这下麻烦了，这是从哪来的小丫头啊？还真是初生牛犊不怕虎，都不知道无名在这一带恶名昭彰吗？惹了他，能有你好果子吃吗？无名一脸贪婪的望着叶倾城，大手一挥，叫道：“兄弟们，眼前这个小辣椒就交给你们了，后面那个你们谁都别抢。”他说完，望着叶倾城的目光一片炙热，舔舔嘴唇，低吼道：“他是我的。”周家豪在一旁满脸兴奋的看向秦凡。嘿嘿，这女人还真是个惹事情。秦凡，这下就算你想置身事外都不可能了。秦凡根本看都不看这些人，几个流氓而已。夏竹一只手都能把他们打趴下。他看向林初然，淡淡道：“带我去看看病人吧。”啊，这林初然看着被一群大汉围着的叶倾城主仆，一脸狐疑的看向秦凡：“你就不关心自己的朋友吗？”秦凡笑了笑：“放心，他们不会有事。”听到这话，夏竹生气的瞪了他一眼：“喂，姓秦的你什么意思？”你对我家小姐就是这种态度吗？秦凡转头看了他一眼，玩味一笑。如果你搞不定，可以叫我。你，夏竹气的胸脯剧烈起伏。
，别说就这几个流氓，就算再多两倍，他也能搞定。问题是秦凡的态度让他很不爽，哼，居然敢把我和小姐丢下去给别人帮忙，简直岂有此理！叶倾城伸出洁白如玉的小手搭在夏竹肩膀，对他摇摇头，别惹事。嗯，小姐放心。秦凡看着林初然，微微一笑，走吧。林初然一脸为难，秦凡，我感觉这样不太好，毕竟他刚才是为我出头，才招惹了无名。还是等把事情解决了，我再带你去给那孩子看病吧。也好，秦凡根本无所谓，他就是看在林初然的面上才过来帮忙的，其他的他根本不在乎。兄弟们，上！这么美的女人，我还是第一次见啊。啧啧，真是太美了，若是弄到床上，肯定无比销魂。无名在这一带可是出了名的无法无天，但凡惹到他的那些女人，几乎没有逃脱过他的魔掌。看着一众流氓就要动手，桑丽赶忙挡在众人面前，充当和事佬。各位兄弟，有话好好说嘛。干嘛要动手呢？你谁啊？死一边去！三角眼青年一把将桑丽扒开，吓得林初然惊呼一声：“妈，你没事吧？”“没事没事，不过那两个小姑娘有麻烦了。”桑丽对着林初然摇摇头，看向无名的目光中透出一抹愤怒。夏竹扫了眼这群流氓，冷哼一声：“就你们这些废物，也敢在我面前耀武扬威！”说完，夏竹身影一闪，主动攻击。他身材矮小，但却非常矫健，小胳膊小腿爆发出强大的力量，基本上每一拳每一脚。都会有一名流氓被打趴下，不到一分钟，这群刚刚还凶神恶煞般的流氓全部躺在地上，抱着身体哀嚎。这么厉害！众人一惊，桑丽眼中有金光一闪即逝，无名顿时酒意全消，一脸惊恐的望着若无其事的夏竹：“你，你是人是鬼啊？像他这种底层的混子，虽说平时也见过比较能打的人物，但那都没有超越普通人的范畴。而夏竹这种外境巅峰的武者，已经不能算是普通人了。他从来没有见识过，顿时对夏竹惊为天人。”夏竹转身走向他，小拳头握得咯咯作响，吓得无名一屁股坐在地上。你别过来，有能耐你等着，我找我大哥来收拾你。说完，无名吓得转身就跑。夏竹想去追，叶倾城在后面喊道：“夏竹，算了，小姐，这种流氓就应该狠狠教训一顿，让他尝尝记性。”说着，夏竹有些不甘心的回到叶倾城身边。林初然急忙对秦凡说道：“快让你朋友走吧，一会无名该叫人过来了。他在这一带很有势力，虽然你那位朋友很厉害，但是毕竟双拳难敌四手。”秦凡依旧是那副满不在乎的神情，轻笑道：“无妨，让他叫人来吧，一次性解决，省得麻烦。”秦凡很清楚，如果他们走了，这些流氓肯定会迁怒林初然一家，不如直接把他们打怕打服，以后再也不敢来闹事。这林初然皱了皱眉，看着秦凡有些感动。秦凡，我知道你是怕那些流氓迁怒我们家，不过你放心，我们家在这一带还算有些名气，他们并不敢把我们怎么样。倒是你那两位朋友，如果落到他们手里，恐怕……秦凡轻笑道：“没关系，有我在。”不会有事的，相信我。林初然忽然觉得秦凡身上有一种让人心安的气息，他紧张的心情忽然莫名其妙的放松了。好，我相信你。说完这句话，林初然都有些懵了，心中奇怪，我怎么会说出这种话？原本我不是想劝他带朋友离开的吗？周家豪和李军一脸震惊的望着夏竹，周少，这个女人好厉害啊！周家豪冷笑一声，他是挺能打的，不过他也把事越闹越大了。无名肯定回去搬救兵了，等会刀哥就会带着小弟把这里给围了。哼。如果刀哥看到秦凡，肯定会报上次在酒店被秦凡那小子羞辱之仇。他望着秦凡，一脸得意：“秦凡，你死定了！敢抢我内定的女人，根本不用我出手就能废了你。”李军满脸崇拜的看着他：“周少，高啊，实在是高。”到现在，周家豪这货还认为秦凡只是运气好，碰巧认识锦绣女王，逼刀哥跪下道歉。只要刀哥再碰到他，肯定会加倍报复。那三角眼青年爬到门口，站起来，对着夏竹恶狠狠的啐了一口：“呸，小贱人！”等会你要是落到大爷我手里，看我玩不死你！一众青年都躲在他身后，极惊且怒的瞪着夏竹。夏竹一扬小拳头，冷喝：“找死！”哗，三角眼和一众青年顿时转身逃出门去。夏竹，你惹祸了！叶倾城一脸清冷淡漠，眼中有淡淡的忧虑。夏竹低下头，一脸委屈：“小姐，他们对你不敬，我实在忍不住。”叶倾城看了眼林初然身旁的秦凡，淡淡道：“有他在，应该没事。”很快，无名去而复返，不过。他只带了一个人来，韩大师就是他。无名指着夏竹，一脸后怕的说道：“这位韩大师穿了一身灰色练功服，胸前绣着一只仙鹤，留着七寸胡须，满头银丝，颇有种仙风道骨的感觉。”他上下打量了一眼夏竹，颔首道：“不错，年纪轻轻就已经是外境巅峰，能教出来你这样的徒弟，想必你的师傅应该也非无名之辈。”从韩大师刚一出现，夏竹就脸色一沉，一股强大的压力让他忍不住全身紧绷。“小姐，不好了，这……”竟然是一名内境武者，夏竹在叶倾城耳边低声惊呼。叶倾城微微皱眉，不动声色的看了眼秦凡，发现后者依旧是那副满不在乎的神情。
他稍稍放下心来。别怕，他还在呢。嗯，夏竹点点头，瞪了眼秦凡。虽然很讨厌这个男生，可有他在，他就会感到莫名的心安。韩大师的出现，让一旁的桑丽眼中也闪过一抹不易察觉的惊讶，但很快就恢复如常。李军凑到周家豪耳边，疑惑的问：“周少，无名怎么只带了一个老头过来啊？刀哥呢？”周家豪眯起眼睛，盯着韩大师打量，这老头可不简单。我猜他应该是一位武术大师，而且。他一眼就能看出那女人的实力，应该稳操胜券。哼，秦凡不是很能打吗？这下终于有人能克制他了。李军眼睛一亮，武术大师，就是那些武林高手吗？太刺激了！林初然不知深浅，看到无名只搬来一个救兵，反而松了口气。这个无名搞什么鬼？找个公园大太极的老人过来有什么用？秦凡笑道：“你别小看他，这老头有点真本事，下主打不过他。”啊，是这样吗？林初然有些不相信，这老头一看就上了年纪。还能比刚才七八个青年厉害？见夏竹不说话，只是冷冷的盯着他，韩大师微微有些不悦。嗯，不说话是什么意思？既然你不报师门，那就怪不得老夫以大欺小了。说完，他双手抱拳，行了一个江湖礼。看招！他突然动了，如一头野马脱缰，猛地撞来，一拳打向夏竹肩膀。夏竹感到一股强大的气息顿时扑面而来，小脸一片凝重，轻炸一声，一拳迎了上去。砰！只一拳，夏竹直接被震退，捂着肩膀。脸色苍白的紧盯着韩大师，内境与外境虽然只相差一个境界，可是实力上却是天地之别。内境武者已经修炼出真气，真气可以运行到身体各处加以强化，可以让武者本身的力量暴增；而外境武者只是吸引天地灵气，强化身体各处，还处于炼精化气的阶段。只有等身体淬炼圆满，才有机会产生真气，踏入内境。但这个几率也并不大，一百名外境武者中，或许能有一名成功进入内境。当然，一旦进入内境，便彻底脱离普通人范畴。拥有超越人类极限的力量、速度等，还能延缓衰老、增加寿命，所以内境武者已经算是极为稀有的存在。小女娃，你说了？韩大师一脸傲然地挺起胸膛，背负双手，一副指点江山的高人模样。无名急忙拍起韩大师马屁：“大师武功出神入化，一招制敌，真是令我大开眼界啊！贱人，现在我看你还如何猖狂！”无名盯着夏竹，一脸阴狠的冷笑。韩大师还算有些武德，不想看无名欺负人，摇摇头，转身离开。他被我震伤经脉。短时间内与普通人无疑，我的任务已经完成，其余的事情我不会再管。无名弯腰行礼，恭送韩大师。这位韩大师可不是他能请得起的，这是楚大佬在手下胡子被秦凡打伤后花大钱请的供奉。无名回去搬救兵的时候，碰巧韩大师也在场，就先随他过来。所以他是指挥不动韩大师的。等一下，就在韩大师准备功成身退之际，一道懒洋洋的声音突然响起。秦凡双手插在裤兜，一脸随和的走出来。韩大师是吗？我和你练练。你，韩大师一挑眉毛，一双老眼有轻蔑之意。在秦凡身上，他感受不到丝毫的真气波动。他觉得秦凡就是一名普通人。小子，老夫从来不欺负凡人，你还不配让老夫出手。无名立刻嘲讽道：“小子，想要英雄救美，也要先掂量掂量自己的实力，也不撒泡尿照照自己。凭你也配跟韩大师交手？”秦凡嘴角一弯：“不试试，又怎么知道？”说完，秦凡故意释放出一丝气息，顿时，韩大师脸色一变：“好小子，你藏得够深啊！”这么说，你倒是有资格让我出手。韩大师一副见猎欣喜的冲动，一旁的周家豪心中暗喜，这小子终于忍不住了。哼，等他一败涂地，他在冉冉心中建立起来的形象就会一落千丈。等刀哥赶到，必定会让他跪地求饶。他这辈子在我面前都将抬不起头来。嘿嘿，秦凡，你拿什么跟我抢冉冉？桑丽悄悄走到林然身边，小声问道：“冉冉，你这个叫秦凡的同学什么来历？”林初然眼中充满担心，心不在焉的回答。他来自青山县的一个普通家庭，没什么来历，不过失踪了三年。听他说，跟着一位大师学过功夫，这样吗？桑丽眼中露出一抹思索。叶倾城望着秦凡，有些担心，看向夏竹：“夏竹，你怎么样了？”小姐别担心，我没事，只是体内被他震得气血翻涌，暂时不能出手。听到夏竹没有再战之力，叶倾城眼中的担忧更重了。你觉得秦凡能赢吗？夏竹摇头，他是内境，但韩大师也是内境，以我的实力，看不出谁强谁弱。叶倾城不再说话，紧盯着一脸轻笑的秦凡。韩大师依旧先是抱拳行了一个江湖礼，请，请。秦凡也抱拳回礼。呵，韩大师吐气开声，身上的气势比刚才对付夏竹时还要强上一倍。猛地跃起，凌空一拳砸向秦凡。这一拳，哪怕是不懂武道的人都能感受到他的强大。无名冷笑，为了在美女面前逞能，连命都不要了，傻逼。林初然心中一紧，秦凡，小心啊！叶倾城面无表情。只是一双眼睛微微睁大，玉手紧紧捏住衣角。周家豪心中兴奋无比。
去死吧，秦凡！秦凡很随意的站在那里，微微摇了摇头，太弱了。随着话音落下，他也一拳打了出去。砰！韩大师只觉得一股根本无法抵抗的力量，猛地撞上自己，整个人就像是被卡车撞了一下，吐血飞退，一直撞到后面的墙上才停下来。韩大师狼狈的躺在地上，一脸惊恐的望着秦凡，怎么可能？他什么修为？林初然悬在嗓子眼的一颗心，终于放回肚子里。没想到秦凡居然这么厉害。叶倾城捏着衣角的玉手慢慢松开，依旧面无表情，清冷孤高。夏竹微微张开小嘴，有些不敢置信的望着秦凡，低声惊呼：“小姐，他不是普通内境，他至少是一名内境大成的武者。”周家豪眼珠子差点掉下来，该死的，他怎么可能这么厉害？连武术大师都挡不住他一拳。桑丽眼中露出惊喜的光芒，但还未等人察觉，立刻又暗淡下去。没想到这看起来普普通通的小子，竟然是一名武道高手。先前是我小看了他，如果再给他几年时间成长。将来说不定能成为我的一大助理。无名也是惊得一愣，不敢置信的看着秦凡，韩韩大师，这不是真的吧？您怎么可能输给他？韩大师强忍伤势，站起来，对着秦凡躬身行了一礼，多谢前辈手下留情。此刻他已经想明白，先前看不出秦凡是一名武者，并非秦凡有意隐藏，而是因为他的修为太低。这少年肯定是一位修为高深的武道高人。刚才秦凡那一拳只是打在他的拳头上，如果是打在他的心脏部位，恐怕直接就要了他的命。秦凡背着手，脸色淡漠。看在你刚才对他只是点到为止的份上，饶你一命。你走吧。韩大师明白，是自己一直坚持的武德救了他。多谢前辈，我马上离去。夏竹看了秦凡一眼，目光中的敌意减轻许多。刚才韩大师那一拳打的是我肩膀，而不是脆弱的胸口，可见他也算个正人君子。秦凡应该是注意到这些细节，所以才对韩大师手下留情。他他为何对我这么关注？夏竹心跳忽然漏了半拍，不知道想哪去了。韩大师转身就走。丝毫不理会身后叫喊的无名，别走啊，韩大师，你先别走啊，刀哥还没到呢。看着韩大师离开，无名转身又惊又怒的瞪着秦凡，好小子，原来你就是他们两个的依仗，你别得意，等会刀哥就带兄弟们过来，你死定了。周家豪咬了咬牙，暗道，就算他再怎么厉害，但双拳始终难敌四手，一旦刀哥带人来，他只有被碾压的份。聒噪，秦凡手一抬，一道无形之力打在无名脸上，啪，无名整个人都被扇飞。半边脸瞬间肿成猪头。这时，一只穿着拖鞋的脚跨过门槛，一只手扶起无名，刀刀哥，你总算来了！兄弟，我都被人欺负死了！看到来人，无名顿时喜极而泣。他抱着刀哥大腿，一把鼻涕一把眼泪，如同一名被十八个大汉欺负了的小妇人。刀哥弯腰把他拉起来，在他腿上踢了一脚。行了行了，我带了五十多个兄弟过来，你这样子成何体统？无名赶忙抹了把眼泪，一咕噜爬起来，踮着脚向刀哥身后看去，果然是看到黑压压的一群人。无名顿时一脸兴奋，以为找到了靠山，他转身正好挡住刀哥视线，得意的看向秦凡：“小子，跪下来，向我磕头认错，我可以放你一马，不然你下半辈子就只能坐轮椅生活了。”周家豪悄悄走到林初然身边，微笑着小声提醒：“然然，等会你千万别说认识秦凡，他会连累你的。”林初然白了他一眼：“卑鄙小人，秦凡是为了帮我才惹出事的，我又岂能置身事外？你走开，以后我不想见到你。”周家豪恨得牙痒痒，恨不得把林初然就地正法，心中暗骂。该死的！现在你看不上我是吧？等老子把你拿下，看我怎么糟蹋你！但表面上他依旧满脸温和。冉冉，我知道你对我有误会，但我真的是为你好啊！这次你一定要听我的。刀哥这些人不是咱们这些小老百姓能招惹的。上次秦凡只是仗着锦绣女王压的刀哥服软，而锦绣女王欠他的人情已经还了，这次没人能帮他。刀哥新仇家旧恨，秦凡死定了。如果你们家这时候跟秦凡站在一起，肯定会被他连累。林初然脸色难看，他觉得周家豪说的很有道理。哼，就算被秦凡连累，我也不会抛弃他。你以为别人都像你一样唯利是图吗？周家豪一脸难看，一句话也说不出来。叶倾城也是脸色一变。夏竹，这么多人，他能对付吗？夏竹皱了皱眉，看了眼满不在乎的秦凡，应应该没问题吧？他也不确定，毕竟刀哥带来那么多人，谁知道这里面都是些什么人啊？万一夹杂着一两名武者，秦凡一人肯定应付不过来。桑丽看了眼外面黑压压的众人，暗暗皱眉。就算这小子能打赢。恐怕也无法善后，不行，这么一块好苗子，千万不能让他出事。桑丽忽然扭着腰走到无名身前，一脸谄媚的笑道：“吴少，一点小事，何必闹这么大呢？让弟兄们都散了吧，一会香满楼我请客。”无名根本不给面子，老板娘，这件事跟你没关系，你一边待着去。今天这小子必须要跪在我面前磕头求饶，对，必须要磕头求饶。还有那个臭女人，还要赔偿我们医药费，我肋骨都被打断了。先前挨打的三角眼那些人，在人群中大声叫嚣。桑丽皱眉，今天这事恐怕是压不住了，只能破财免灾。大家别急，不就是赔偿吗？
我来赔。受了伤的兄弟，先进里面让我男人给你们看看。吴少，具体怎么赔，咱们来商量一下如何？吴明歪着头，诧异的看着桑丽，老板娘，这小子跟你什么关系？你竟然这么帮他？林初然也惊讶的望着老妈，心中嘀咕：奇怪，老妈这是转性了吗？他竟然舍得替秦凡破财。周家豪也是一脸阴沉，惊疑的望着桑丽，这是怎么回事？桑阿姨怎么也开始帮秦凡那小子了？桑丽笑道。这孩子是我女儿的同学，我总不能看着他在我们家出事吧？吴少，你看我这样处理，你是否满意？无名看向秦凡，露出一抹阴狠。刚才那小子打了我一巴掌，先让他跪在我面前磕头认错，让我打回来，否则一切免谈。桑丽皱眉，这就有些难办了。吴少，一个孩子而已，你何必跟他一般见识呢？我这就让他给你道歉。不行，如果这个条件不答应，那就不用谈了。无名有恃无恐，一脸嚣张。这，桑丽转头看向秦凡。征求他的意思，秦凡低头笑了笑，突然朝无名走去，让我跪地求饶是吧？无名仰起头，一脸得意，没错，小子，乖乖跪在我面前，向我磕头求饶，不然你今天废了！啪！秦凡突然一巴掌甩在无名那欠抽的脸上，直接把无名打飞到一旁。你也配？这下原本被无名挡住视线的刀哥，突然间看到了秦凡，怎么是你？刀哥突然惊呼一声，看着秦凡像是见鬼一样，地上的无名赶紧抱住刀哥大腿，哀嚎起来。刀哥，你看到了吧？他挡着你的面打我，分明是不把你放在眼里啊！废了他，刀哥，必须要废了他！站在林初然身边的周家豪得意的冷笑，然然，看到没？刀哥已经认出他了，秦凡死定了！林初然没有理他，只是美丽的小脸充满担忧。桑丽眉头一皱，一脸不悦，这小子怎么这么冲动？他赶忙走到秦凡身边，把秦凡挡在身后，对着刀哥谄媚的笑道：“刀哥，小孩子做事太冲动，你别见怪。”吴少，你没事吧？无名瞪着桑丽，声音凄厉：“你说呢，刀哥？你一定要替兄弟报仇啊！废了他，让他下半辈子生活都不能自理。”听着无名恶毒的诅咒，刀哥一张脸黑的吓人，他猛地一脚踢在无名肚子上，大吼一声：“滚一边去！你想死别拉上我！”无名惨叫一声，捂着肚子在地上打滚，疼得他全身痉挛，一脸不敢置信：“刀刀哥，你你干嘛打我？”刀哥突然扑通一声，单膝跪在秦凡面前，双手抱拳：“秦先生，我这手下有眼无珠。”冒犯了您，还望您大人不计小人过，饶他一命。这无名跟刀哥还有一层关系，他姐姐跟刀哥睡过，算是刀哥的小舅子，所以他才敢仗着刀哥在这一带作威作福。所以，哪怕是现在，刀哥还想求秦凡饶他一命。秦凡漠然的看了刀哥一眼，身上气息冷的吓人。他要让我生活不能自理，你懂怎么做吗？刀哥一脑袋黑线，额头直冒冷汗，心中把无名骂了个遍。我懂，我懂，我这就让他生活不能自理。刀哥站起来，从身后小弟的手里夺过一根钢管。走到无名面前，无名，瞎了你的狗眼，连秦先生都敢招惹，下次在惹事前，先睁大你的狗眼看清楚。刀哥一咬牙，一棍子打在无名小腿上，咔嚓！无名惨叫一声，一条腿废了。看到这一幕，林初然和叶倾城这两个女孩脸上露出不忍之色。叶倾城别过头不去看，林初然吓得小手捂住眼睛。刀哥看了眼秦凡，发现秦凡依旧脸色漠然，再一咬牙，又把无名另一条腿也打断了。刀刀哥，你，你为何要这样对我？无名面如死灰，一个大老爷们竟然哭了起来。刀哥没有理他，只是偷偷看秦凡的脸色。见到秦凡脸色依旧没有缓和，他只好再次一咬牙，抡起钢管把无名胳膊打断。兄弟，别怪哥，我这都是为了救你。秦凡这才脸色缓和下来，淡淡道：“这次饶他一命，滚吧。”谢谢秦先生。来人，把无名抬走。哗啦啦，一帮人瞬间仓皇离开。林初然一脸开心，太好了，秦凡，看来那个刀哥是被你打怕了，现在见到你就跟老鼠见到猫一样。以后这个无名再也不敢来医馆捣乱了。林初然还不忘奚落身边的周家豪，刚才谁说秦凡死定了？现在睁大自己的狗眼看清楚没？周家豪一脸呆滞，刚才刀哥打断无名四肢的画面还在他脑海里回放。他虽然也经历过一些小打小闹，可根本没见过这般血腥的场景。他这会吓得双腿都在打颤，站都快要站不稳。刀刀哥竟然这么害怕他？不对，这里面肯定还有我不知道的事情。周家豪偷偷看了眼秦凡，趁他不注意，悄悄朝门口移动。秦凡根本懒得搭理他，转身看向林初然，就像没事人一样轻轻一笑：“带我去看看病人吧。”“嗯，跟我来。”林初然掀开布帘，走进病房。桑丽望着秦凡的背影，暗暗惊讶：“这小子处乱不惊，出手果断狠辣，这心境在同龄人中绝对是佼佼者，人才，绝对是个人才，倒也配得上冉冉。”叶倾城和夏竹也跟着秦凡进了病房，一口气带着小弟远离林家医馆的刀哥，惊慌的看向身后：“没有人追上来吧？”一名小弟气喘吁吁道。刀刀哥，没有人追来，那小子究竟是什么身份？
：“刀哥为何那么怕他？”刀哥分开人群，走到后面被人抬着的无名身边。无名一脸的生无可恋，看到刀哥，悲愤的大叫：“为什么？这是为什么？刀哥，你为何要这样对我？”刀哥无奈的叹息一声：“我这都是为你好。还记得上次我和你们说过的那个小子吗？”旁边的小弟疑惑的说：“就是让你被锦绣女王训斥的那小子。”刀哥点点头，一脸后怕：“就是他。”无名满脸委屈，可是。就算他救了杨总女儿，上次杨总已经把人情还了，你干嘛还这么怕他？刀哥看傻子一眼的瞪着无名，哼，你以为锦绣女王只是欠他人情吗？还有件事我没告诉你们，这小子是汉东王家王老爷子的贵客，上次在醉仙居，就连楚大佬都跪在他面前道歉。我打断你四肢，就是为了保住你的命。无名眼珠子差点惊掉在地上，楚楚大佬跪在他面前道歉。王老爷子的贵客，天哪，我竟然还活着！哈哈。无名突然发疯一样的大笑起来，笑声充满劫后余生的庆幸。看着失心疯一样的无名，周围小弟没有一个人嘲笑他，反而一脸感慨的看着无名。吴哥能保住命，的确是太幸运了。那位秦先生，宅心仁厚啊。病房里，林楠正在给床上的小女孩热敷，小女孩的额头、胸口、小腹、双脚都被暖水袋覆盖住，而暖水袋的温度都远超普通人承受的极限。这时，小女孩的身体才算停止了颤抖，脸色红润起来。林医生。我孙女到底得了什么病啊？小女孩奶奶一脸疑惑地问。林南皱眉，摇了摇头，我也不清楚病因，只能先用物理疗法帮她保暖。你们还是抽空去京都碰碰运气吧。老太婆一脸愁容，哎，我们哪还有钱去京都啊？她爸妈出车祸赔偿的钱，这几年都花在她身上了。如果还治不好，那也只能听天由命了。林南皱着眉头，没有说话。这是大多数华夏低层民众的悲哀：病不起，死不起。哪怕是一个小康家庭，只要有一人生病，马上一招回到解放前。对此。他也无能为力，他所能做，也就是尽量帮小女孩减轻痛苦。林初然带着秦凡等人进来，正好碰上走出来的林楠。爸爸，这是我同学秦凡，我特地打电话找他来帮忙给那小女孩看病的。秦凡笑着打招呼：“林叔叔好。”林楠上下打量秦凡一眼，点点头，嗯了一声，然后看向林初然，沉声道：“你给我过来。”林初然暗暗皱眉，他感觉到爸爸似乎有些不高兴。病房一角，林楠低声呵斥：“然然，你真是胡闹。”他一个小毛孩子会看什么病？赶紧把人带回去，别打扰病人休息。林初然知道会有阻力，他心中也早就准备好了说辞。爸，秦凡的医术连京都孙神针都赞不绝口，你不能以貌取人啊！再说了，那孩子的病连你都束手无策，让秦凡试试又怎么了？林南微微有些窘迫，一想到自己在女儿心中竟然被一个小毛孩子比下去，林南顿时恼羞成怒。行了，我说了，不要打扰那孩子休息，把你同学带出去吧。问你妈要点钱，去外面找个饭店，好好招待你同学。林南一脸严肃，没有丝毫商量的余地。林初然还想再劝，但是林南却直接挥手打断：“你不用再说了，我不会同意。我累了，你们走吧。”病房门口，夏竹歪着头看向秦凡：“哼，他看不起你，你还要留下来吗？”秦凡自然也听到了林南的话，面无表情的摇摇头：“我的手段没那么廉价，等然然过来，我就向他告辞。”这还差不多。夏竹眼中露出一丝欣慰，他最讨厌那些无脑舔的男人。叶倾城瞪了他一眼，多嘴。夏竹不以为然道：“本来就是嘛，她可是小姐的未婚夫，若是她敢当舔狗，我第一个鄙视她。”叶倾城很想一手捂脸，他忽然觉得把夏竹带出来是个非常错误的决定。这时，林南带着一脸委屈的林初然走了回来。林南目光快速扫过秦凡，皮笑肉不笑地说了句：“一会让冉冉好好招呼你们，我还有事，失陪了。”忽然，身后的布帘被人掀开，一名五十多岁、身穿西装、相貌慈和的男人带着两名年轻人走进来。那两名年轻人都穿着白大褂。上面绣着中心医院的标志，看到来人，林南微微一惊，立刻热情地笑着招呼：“蒋院长，您怎么来了？”蒋院长微微一笑：“我刚刚给小草的奶奶打电话，她说小草在你这里，我过来看看。”“没错，我刚帮她进行物理治疗。”蒋院长查出病因了吗？林南说着，转身朝小草的病床走去。“蒋院长，这边请。”林初然低着头走到秦凡面前，一脸歉意：“秦凡，对不起，我爸太固执了，他就是个老顽固。”哼，秦凡笑了笑：“没事。”既然中心医院的院长都来了，也就用不上我帮忙了。我先回去了。哎，没用的。林初然摇摇头。不瞒你说，那小女孩就是从中心医院出来的，做了很多检查。中心医院的人根本查不出病因，因为家里面没钱了，就来了我们家医馆。连中心医院的人都查不出病因。秦凡忍不住朝小女孩的病床方向抬头看去，眼中金光一闪。那地方没有任何异常，并非那些超自然因素造成的。看来这个病应该比较稀少。林初然提议道：“秦凡，咱们过去看看吧。”说不定你能看出来病因，哼，到时候我就可以狠狠打我爸的脸了。秦凡也有点好奇，点点头，过去看看。
。夏竹又想说话，叶倾城急忙拉住他，摇了摇头。夏竹顿时委屈的把话咽回肚子里。我们也跟上去看看。叶倾城说完走了过去。小草奶奶站起来，对着蒋院长行礼：“竟然麻烦蒋院长亲自跑来一趟，我替孙女感谢您。”蒋院长急忙扶住老奶奶：“老人家快快请起，治病救人是我们医生的天职，您无需客气。”林楠搬来一张椅子，客气道：“蒋院长，请坐，谢谢。”蒋院长坐下，扫了眼刚刚睡下的小女孩。目光又回到林南身上，林医生，你的医术我有过了解，很高明。林南赶忙谦虚，蒋院长说笑了，我这些微末之计也就混口饭吃。林医生谦虚了，你也看过小草的情况，有没有什么发现？蒋院长客套一句，马上把话题转回小草病情上。林南皱眉组织措辞，我看了医院检查报告，又给这孩子做了些身体检查，他的身体器官完好，各项指标也都正常，除了身体温度偏低之外，他跟正常人并无区别。这是一种非常奇怪的现象。不论是中医的阴阳五行论，还是西医科学理论，都无法解释。我学医不精，实在找不出他的病因所在。蒋院长点点头，叹息一声：“你说的情况跟我们检查的结果大致相同。”他从医院离开后，我特地打电话去京大附属医院，给几位专家说了这种情况。他们怀疑是渐冻症的一种。当然，这并非通俗意义上神经疾病中的渐冻症，而是字面意义上的渐冻症。林南皱眉：“原因呢？什么原因导致的呢？”蒋院长摇头：“原因不明，全球首例。”言毕，蒋院长和林南都不吭声了。全球首例，证明这个病没有先例可循，没有任何参考资料，只能自己摸索。这意味着什么？身为医生，大家心里都很清楚。换而言之，这就是不治之症。老奶奶叹了口气，浑浊的双眼中并没有留下伤心的眼泪，有的只是麻木。从儿子儿媳出车祸后，这些年他的眼泪早已流干了。哎，我可怜的孙女啊！林南看着蒋院长，京大附属医院的专家们，有什么治疗方案吗？蒋院长摇摇头。束手无策，林南皱眉，深深皱眉。林突然有些生气，瞪着林南：“爸，既然你们都没办法，那为何不让秦凡试试呢？”林南双目一瞪：“一边去，别在这胡闹！”连京大附属医院的专家都束手无策，他一个高中生能有什么办法？林突然一脸坚持：“正是因为连京大附属医院的专家都无能为力，所以才应该让秦凡试试。不试试，你怎么知道他不行？”林南一脸严肃：“我说不行就是不行，你别再胡闹了。”这时，蒋院长身后的一名青年。忽然在他耳边说了些什么，蒋院长惊讶的看向秦凡，上下打量一阵，忽然对林南说道：“林医生，我觉得可以让他试一试。”林南苦笑：“蒋院长，小女胡闹也就算了，您怎么也跟着起哄？他一个十八岁都不到的孩子，能懂什么高明医术？”蒋院长微微一笑，突然站起身，朝秦凡走了两步，一双眼睛炯炯有神的看着秦凡：“就是你在医院里救回了锦绣集团杨总的女儿吧？”秦凡点点头：“嗯。”蒋院长转身看向林南：“林医生，你女儿说的对。”既然我们都束手无策，为何不让他试试呢？小兄弟，有没有胆量为这苦命的孩子诊治？秦凡抬眼从他脸上扫过，轻笑道：“有何不敢？只不过你的激将法很拙劣。”蒋院长老脸一红，呵呵一笑：“自古道，请将不如激将，我是担心小兄弟袖手旁观啊。”请。林南看了秦凡一眼，脸色严肃：“小心点，不可贪功冒进。”林突然一脸兴奋：“太好了，我爸那个老顽固终于同意秦凡试试了。”林南瞪了他一眼。吓得林初然吐吐丁香小舌，不敢再说。秦凡没有说话，走到病床前，打量着熟睡中的小女孩。这么看，看不出任何异常。秦凡伸手搭在小草手腕，触手冰凉，一丝灵力游走小草全身，孩子体内的情况清晰的传入秦凡脑海。寒湿入骨，命不久矣。秦凡收回手，虽然他也不能确定小草的病因，但心中已经有了大概的猜想。怎样？蒋院长紧张的问。林南脸色很臭，蒋院长也太高看他了，就这么屁大的功夫。他能看出来什么？秦凡笑了笑，目光看向老奶奶，问道：“你们家住的地方是不是中年不见阳光？”蒋院长目光一惊，他肯定有所发现。林初然也激动地盯着秦凡，等待老奶奶的回答。老奶奶有些无奈地叹息：“以前还好，自打这孩子的爸妈结婚，周围就盖起了高楼，从他出生起，家里就再也见不到阳光。”林初然心中欢呼：“咦，秦凡猜对了，他肯定查出了小草的病因。”蒋院长微微一笑，一脸赞赏地看着秦凡，暗暗松了口气。秦凡又问道。你家附近是不是还有个大水塘？是我们家被水塘包围，一到冬天，北风一吹，屋子里又潮又冷。老奶奶回答完，忽然好奇的看着秦凡：“你怎么知道这些？你去过我家？”秦凡摇摇头，淡淡道：“他的病因找到了。”是什么？蒋院长和众人都紧张的看着他。秦凡慢条斯理道：“常年累月被寒湿侵袭，不见阳光，寒湿之气几乎侵入骨髓，导致他的体温比正常人低。他平常饮食也是喜冷厌热，性格孤僻，怕见光。”但是表面却未呈现出丝毫异样，所以查不到病因。林南立刻反驳道：“胡说八道！”
。一个人如果常年累月被寒湿入侵，身体器官早就出毛病了，而他的身体机能却与正常人无疑，这你作何解释？秦凡沉默。这孩子虽然常年被寒湿入侵身体，但是身体器官却很好的承受了这些寒湿之气，应该是他的气血与生机比较旺盛，抵消了这些年的寒湿之气，也可能是其他原因。这与身为万灵之长的人类本身气数有关。在修仙者眼中，人体本来就是一个巨大的宝库，只看你能从这座宝库挖掘出多少宝物。当然，这些东西他无法跟普通人去解释，即便解释了，他们也听不明白，反而会嘲笑秦凡胡说八道。人类本能的会排斥他们不了解的东西，认为那些都是谣言。见到秦凡不说话，林南再次冷笑一声：“你的话还有一个最大的漏洞。”所有人的目光都集中到林南身上，林南故意停顿，卖了个关子。按照你所言，这孩子病因是因为寒湿入体。那我问你，为何与他一同居住的亲人却没有这种病？轰！这句话像一道惊雷，在众人脑海炸响。没错，既然是因为住处的原因，那为何与小草同住的亲人没事？众人的目光全都集中到一脸茫然的老奶奶身上。秦凡笑着给出解释：成人身体的各项机能都趋于完善，能抵挡这些寒湿之气的入侵。林南冷笑，就算这个理由勉强能蒙混过关，但我第一个问题，你依旧没能给出答案。想要让我们大家都幸福，不能光凭你的空口白话。除非你能治好这小女孩的病，众人立刻把目光转移到秦凡身上。蒋院长沉思片刻，道：“小兄弟，林医生所言也不无道理。既然你能说出这孩子的病因，那么就应该有办法治疗吧。”林突然撅起小嘴：“蒋院长，你和我爸还有京大附属医院的专家都束手无策，秦凡就算能治好，也需要时间吧？没你们这么咄咄逼人的。”夏竹罕见的跟秦凡站在同一战线。没错，你们自己无能，就想对秦凡赶鸭子上架，卑鄙。秦凡却是轻轻一笑，声音平淡：“既然我能找出病因，自然有办法治好他。”蒋院长眼睛一亮，急声问：“如何治疗？”林南眉毛一挑，狐疑的看向秦凡，一脸不相信。林初然等人也都好奇的望着秦凡。秦凡看向蒋院长：“你跟我来。”好。秦凡带着蒋院长来到外面的问诊台前，拿起纸笔给他画了一个图案，使用方法还有所需药材，我已经尽数写在上面，你照做就行。蒋院长看着这张纸，一脸呆愣。似乎看到了极为不可思议的事情，这这可行吗？秦凡点点头，只要你完全按照我写的细节做，万无一失。好，我马上去准备。两人回到病房，蒋院长看向林南，秦先生已经把治疗方案传授给我，我需要准备一些材料，明天这个时候我来为这孩子治疗。林南诧异的看向秦凡，露出一抹不屑的冷笑。他并不相信秦凡，因为如果他的治疗方案有效，那将会是世界首例。他不去申请专利保护起来，反而就这么传授给了蒋院长，这根本说不过去。除非他是圣人，林南觉得秦凡这么做，很大的原因就是在甩锅给蒋院长。治好了是他的功劳，治不好蒋院长背锅。他心中冷笑，哼，雕虫小技也敢在我面前班门弄斧。等明天看我如何拆穿你。秦凡看向林初然，然然，没别的事，我先回去了，我送你。林初然微微一笑，明眸皓齿。林初然走过去，小声询问秦凡：“你的治疗方案有几分把握？”秦凡想都没想，直接回答：“十分。”啊。太好了，林初然心中兴奋，哼，明天就能打爸爸这个老顽固的脸了。夏竹在身后撇撇嘴，哼，吹牛。叶倾城扯了扯他的衣角，一脸责怪的摇摇头。站在门口的桑丽看到几人出来，热情的招呼一声：“这就走吗？中午留下来吃饭吧。”秦凡淡淡一笑：“不用了，回去还有事。”那好，冉冉，你去送送秦凡。桑丽也没继续客套，只是看向秦凡的目光充满了热情。对于桑丽态度的转变，秦凡也有些狐疑，但他懒得理会。或许是桑丽看到了他的实力，对他刮目相看了。三人回到云湖小区，秦凡正准备上楼，夏竹却突然挡在他身前：“喂，你不带我家小姐出去逛逛吗？天天待在家里，烦不烦？”秦凡随意的看了他一眼，轻笑道：“腿长在你们自己身上，想逛随便逛，与我何干？”夏竹顿时柳眉倒竖，双手掐着小腰：“喂，你什么态度？你就是这么对待客人的吗？我告诉你，我家小姐能来找你，是你的荣幸，知道吗？居然敢冷落我家小姐！”夏竹，叶倾城一脸无奈的呵斥一声：“你少说两句。”秦凡根本不搭理，直接朝前走。到达单元楼门口的时候，回头冲夏竹淡淡一笑：“如果你们在我这里住不习惯，我可以给你们找一家安全的酒店。”夏竹顿时信目圆睁：“你什么意思？想当我们走是不是？哼，我们偏偏不让你如愿。”小姐，咱们上去。虽然夏竹经常与秦凡斗嘴，可是他心里清楚，叶倾城绝对不能离开秦凡身边。按照时间推算，现在那位赵家公子。应该已经查到他们来了这里。至于赵家公子会怎么做，夏竹猜不出。但是有一点他很清楚，就是无论赵公子如何做，都不是他跟小姐能应付的。所以秦凡这条大腿。
，他是一定要报警的。尤其是今天见识了秦凡一拳打败韩大师以后，夏竹心里其实对秦凡是非常佩服的。他也是一名武者，自然清楚一位十八岁的内境武者代表着什么。哪怕是整个武道界，这样的武道天才也绝不会超过一巴掌。而且秦凡并非普通内境，他还是一位内境大成的强者。秦凡轻轻摇头一笑，不再理会这个刁蛮的小婢女。回到房间，秦凡立刻盘坐在阳台开始修炼。夏竹和叶倾城回了卧室刷手机玩。一天时间很快过去，那边蒋院长开始按照秦凡交代他的方案忙活，一切都在井然有序的进行着。夜，云湖小区一片寂静，如今的天空已经很难再看到星星。今夜的风有些大，还下起了绵绵细雨。两道黑衣身影从摄像头的死角轻轻一跃，就进了小区。此刻已经是凌晨两点，那两道身影站在秦凡单元楼下方，目光直接锁定秦凡所在的楼层。正在阳台修炼的秦凡突然睁开眼睛，两道青光一闪即逝，他没有动。甚至都没有站起，只是微微抬起头看着身前的窗户。两道黑影沿着每一层的阳台，如同两只灵活的猿猴，几个起落就来到秦凡楼层的阳台。两人从腰间掏出匕首，轻轻撬开窗户。卧室内，夏竹突然惊醒，迅速穿上衣服，看了眼床上熟睡中的叶倾城，将门拉开一条缝，窜了出去。当他来到阳台，看到眼前的画面，突然愣住了。那两道从阳台跳进来的黑衣人，正好落在秦凡面前。两人都是单膝跪地，那模样就像属下拜见主公。两名黑衣人也愣住了，望着那近在咫尺的俊秀脸庞，还有秦凡嘴角渐渐放大的笑意。短暂的呆愣后，两人立刻像是被踩了尾巴的猫，蹭的一下远远跳开，背靠着墙壁，警惕的盯着秦凡。见鬼了，这家伙做阳台干什么？难道是故意在这等着我们？两名黑衣人心中大惊，莫不是自己中了埋伏？可是当他们在秦凡身上没有感应到丝毫真气波动的时候，两人又露出轻松的笑容。就算提起埋伏在这里，一个普通人只能是送死罢了。小子。大半夜不睡觉，坐这里干嘛？有病啊！一名黑衣人低声咒骂。夏竹抽了抽嘴角，看傻子一样看着这两人。你们是谁派来的？他冷喝一声，从客厅走出来，冷冷盯着两人。两名黑衣人对视一眼，其中一人道：“这就是那个小婢女，外境巅峰的实力，我来对付她，你去杀叶倾城。”嗯。两人立刻分头行动，其中一人当先动手，直接扑向夏竹。另一人看了眼秦凡，威胁一声：“小子，你别多管闲事。”我们的任务是杀叶家小姐，与你无关。夏竹冷喝一声：“想动小姐，先从我的尸体上踏过去。”小丫头，你的对手是我。第一个扑上去的黑衣人狞笑一声，一拳朝夏竹饱满的胸口打去。无耻！夏竹小脸一红，喝骂一声，气势爆发，一拳迎了过去。秦凡看着战场，这两人都是外境巅峰的武者，对付一人的话，夏竹还勉强可以。但如果是两人齐上，那么夏竹必死无疑。秦凡看着身边的黑衣人，轻笑一声。你不上去帮忙？黑衣人瞅了他一眼，一脸高傲：“小子，这里没你说话的份。”他看向打得难解难分的两人，脚尖一点也扑了上去。先解决了这个小婢女，再去杀叶倾城。好，秦凡摇摇头：“年轻人不讲武德。”夏竹被两人一拳逼退，气恼的冷喝一声：“你在看戏？家里的东西都打坏了！”两名黑衣人骤然一惊，武者的预警让他们感受到巨大的危机，惊恐，极致的惊恐。后面有一股让他们无法反抗的力量。两人猛地回头。只见原本盘坐在阳台的傻小子，不知何时就站在他们身后，距离近到他们能看清秦凡嘴角渐渐放大的笑容。两人汗毛倒竖，心中同时生出一个念头：跑！这对手绝不是他们能抵抗的。想走，晚了。秦凡淡淡一笑，一手一个掐住两人的脖子，咔嚓一声，直接扭断。两名黑衣人缓缓瘫倒在地，双眼中充满惊恐，死不瞑目。夏竹松了口气，小脸蛋有些苍白，望着沙发果断的秦凡，眼中闪过一抹惊恐。通过短时间的相处，他觉得秦凡就是那种对什么都不在乎、有些狂妄自大的温和少年。但是从秦凡出手解决这两名杀手，彻底颠覆了他对秦凡的认知。这一刻，秦凡如同一位冷血无情的刽子手，杀了两条人命，对他来说就仿佛才死两只蝼蚁。夏竹收起眼中的惊恐，心中狐疑：他究竟是个什么样的人？秦凡转头看向他，神情温和：“守好你家小姐，我去去就来。”你不能走！夏竹急忙拦在秦凡身前。一脸坚决，你哪都不能去。刚才如果没有秦凡，就凭他自己，根本无法应对两名杀手。夏竹这会跟惊弓之鸟差不多，怎敢让秦凡离开？秦凡转头，目光透过窗户，看向单元楼下方的草坪上，绵绵细雨中站着一位年约六十的老人。他一身灰色唐装，头发打理得很干净，留着三寸胡须，站在那里，似乎与周围环境融为一体。如果不仔细看，根本发现不了。细雨打在他身上，却被一股无形之力弹开。他周身似乎有一道无形的屏障。帮他遮风挡雨。阳台，秦凡轻笑一声：“如果我不出去，夏竹想到什么
，脸色一沉，好吧，那你千万别走太远，我和小姐恐怕已经被人盯上了，你必须保护好小姐。夏竹很清楚，这不是赵公子派来的人，因为赵公子绝不会对叶倾城下杀手，而且对付叶倾城的势力显然不止一家。守好你家小姐，这个人有点难缠。秦凡说完，从阳台窗户一跃而下，那老人面无表情的冲他点点头，转身脚步沾地的朝小区外面掠去。秦凡缓步跟在他身后，看似走得很慢。但他每一步踏出，足有四五米，很快就跟上那老人。两人来到小区外面僻静的绿化带，老人站在一棵树下，回头望着秦凡：“这里没人，可以放开手脚。”秦凡回头往小区的方向看了一眼，有些担心会不会是对方调虎离山之计。你放心，除我之外没有其他人了，你可以放心出手。老人似乎看出他的担忧，主动出声替他打消顾虑。秦凡点点头：“就凭这句话，我留你一命。”老人仰头笑了起来，笑声豪迈：“老夫闭关十年。”没想到武道界竟然出了你这种狂妄的后生，他突然收敛笑容，一脸严肃盯着秦凡。后生，老夫奔雷掌韩信。韩信打野的那个，秦凡摇摇头，没听过。韩信有些生气，沉喝一声：“闭关十年，让你们这些后生已经忘记了老夫的名号。今天我会让你记住老夫的名字。”韩信单足在原地一跺，大地微微一颤，一股强大的气息扑面而来。秦凡微微眯起眼睛，内境巅峰。秦凡并未见过内境巅峰的武者，但是。这位奔雷掌身上的气息明显比王老爷子强，王老爷子是内境大成，那么他自然就是内境巅峰或者化境宗师。后生，看拳！韩信没有任何花哨的动作，直接大踏步而来，对着秦凡一拳砸下。拳风呼啸，如同猛虎下山，强大的力量隔着几米远，吹得秦凡面庞微疼。秦凡全身微微一震，强大的灵力瞬间遍布身体，韩信的气势再难侵入他周身一米内，有点意思。秦凡第一次涌出强烈的战意，有种遇到对手的欣喜。面对韩信强大的一拳，秦凡不退反进，同样是一拳砸出。砰！秦凡被震退三步，韩信也退了两步，算是旗鼓相当。哈哈，好小子，果然有两下子，难怪如此狂妄。再来，好！韩信豪迈大笑，再次扑了过来，高高跃起，居高临下，再次一拳砸下。秦凡一步踏出，一拳擎天。轰！秦凡脚下地板砖，寸寸碎裂，他的身体瞬间矮了几分。韩信也被震得倒飞出去。你也接我一拳！秦凡身影一闪，速度陡然加快，扑向韩信。两人瞬间斗在一起，没有任何花哨，完全是纯力量的对碰。一连十几拳，最后韩信被秦凡一拳打中胸口，倒飞出去。好小子，看来他们的消息有误啊！你并非普通内境武者，你也已经踏入内境巅峰。韩信眼中露出毫不掩饰的赞赏。老夫和你一般大的时候，只不过是外境巅峰的实力，虽然后来一路精进，却一直无缘化境。你这个年纪竟然已经达到内境巅峰！将来化境可期啊！念你修行不易，老夫劝你一句：放弃叶家小姐，可保性命。而我只是把叶小姐带回去，不会伤她分毫。韩信是真的动了恻隐之心，你的好意我心领了，但你还没资格和我说这种话。我知道你的底牌并未施展，现在就让我看看你真正的实力吧。秦凡双手附在身后，望着韩信，一脸满不在乎的轻笑。韩信脸色一沉：“你在找死！”他身上气息大涨，双掌猛地向下一按，低沉孤傲的声音响起。老夫被武林同道们送外号奔雷掌，这便是我的底牌。奔雷掌出，就连我也无法控制力量。你现在后悔还来得及。说话的同时，他身上的气息依旧在迅速攀升。等气势到达巅峰，这必然是石破天惊一击。秦凡依旧是那副满不在乎的表情。奔雷掌，我很期待。韩信不再说话，终于他的气势上升到极限。奔雷，一声沉喝在秦凡脑海中炸响。咔嚓咔嚓，韩信拳头之上有细小的电弧，如银蛇般闪烁。秦凡的神识传来一丝危机预警，危险，危险！这一拳已经能伤到他，竟然有雷霆之力。看来修为越高的武者，实力也愈发逼近修仙者。真期待武道宗师是何种实力。秦凡不敢怠慢，这一刻他气势陡然一变，一股霸道凌厉的气息从他身上溢出。大道十八式劈空斩，弹幕的声音如同自九天之上传来。秦凡凌空跃起，带着一往无前的气势，迅速向前劈出一掌。那一掌霸道绝伦。有一种开天辟地的气势，仿佛要将前方一切障碍尽数斩灭。砰！劈空斩与奔雷掌在空中相撞，爆发出一声巨响，逸散的气息将周围的植物吹得枝叶乱颤。在这道强大的力量面前，韩信的奔雷掌被摧枯拉朽般的击溃，一道强横的力量打在他的胸口，打得他胸骨不知道断了多少根。他的身体倒飞出十几米，狠狠地撞在一棵树上，然后反弹回来，狼狈地跌落在地。噗！他吐出一口鲜血，惊恐地望着秦凡：“这是什么武技？”竟如此强大，武技吗？秦凡摇摇头，此乃神通。大道十八式乃是秦凡误入仙域后
拜入大道宗学习的第一种神通。这是大道宗在几十万年中由无数天才汇总出来的近战神通，每一世都蕴含着强大的天地之力。如果单论攻击力的强悍，大道十八世也就比剑修的攻击弱一些。以秦凡如今的实力，也只能勉强使用前三世。但对付韩信这种武者，一世足矣。韩信忽然露出一抹恍然之色，也对。如此强大的武技，只能用神通来形容。长江后浪推前浪，没想到老夫出关第一战就遇上了你这种年轻俊杰。罢了，既然你不杀老夫，老夫也没脸继续行走江湖。我这就回西北继续闭关，不入化境，终生不出。秦凡看着他，问道：“你受何人指示？”京都赵家。事成之后，他们许诺给我一个进入仙域的名额。秦凡猛地睁大眼睛，就像是被人看破了内心深处隐藏的最大秘密。难道？已经有人知道进入仙域的方法，这不可能。当年他从泰山跌下，坠入万丈悬崖，碰巧遇到空间裂缝，这才误入仙域。事后他才明白，这种几率非常渺茫，比中彩票的几率还要小。而他之所以能碰上，是因为那天正好赶上仙域两位大帝生死之战。两位大帝举手投足间毁灭星辰，天地规则被打得混乱不堪，波及到无数下界位面，这才导致了界壁不稳，出现空间裂隙。莫非仙域又有大帝级的人物开战了？这次直接把界壁打破了。但秦凡很快摇摇头，自我否定了这个猜测。如果界壁被打破，以地球所处的这个宇宙，恐怕会立刻面临灭顶之灾。或许这位奔雷长被人忽悠了。秦凡目光平静，问道：“仙域在哪里？”韩信摇摇头，一脸向往：“我不知道，但是武道界一直有个传说，入仙域者必成宗师。”这一下秦凡彻底放心了。如果他口中的仙域真的是秦凡那个仙域，进去之后他就会发现，宗师不如蝼蚁。你走吧。秦凡转身返回小区，韩信对着秦凡躬身抱拳，行了一礼，然后快速离去。房间中，夏竹一脸戒备的盯着四周，仿佛那漆黑的空间中随时会跳出来一只可怕的怪兽。秦凡是从正门进来的，谁？夏竹警惕的问。别紧张，是我。秦凡开门进来，黑暗中，他看到夏竹紧绷的神情，为之一怂。你遇到了神人？刚才那一击，惊天动地，恐怕只有内境大成网上的强者，才能有那般强大的力量。夏竹有些担心的问。秦凡走过来，一脸随意地说：“一个爱吹牛的老头，叫韩信。”打野的那个夏竹忽然瞪大眼睛，想到一个人，惊呼出声：“奔雷长韩信。”秦凡坐在沙发上，给自己倒了杯水，头都没抬，随口应道：“呃，就是他。”夏竹狐疑的打量秦凡：“他饶你一命。”秦凡瞥了他一眼：“我饶他一命。”夏竹，我严重怀疑你在我面前装逼，但我没有证据。夏竹一脸凝重：“奔雷长韩信，那是十几年就已经成名的强者，现在的他。”最少也是那巅峰的修为，你能打赢他，而且毫发无伤。夏竹满脸，我不相信你的神情。秦凡喝口口水，咂咂嘴，满不在乎道：“不错，就是内境巅峰，他的奔雷掌还不错，还不错。”夏竹嘴角抽了抽，当年名震武林的奔雷掌到他嘴里成了还不错，果然是个自大狂。秦凡看了他一眼，他说是京都赵家请他来抓你们回去的，不会伤害你们，你也不用这么紧张，就算被抓了也没事。夏竹指着还躺在地上的两名黑衣人尸体。那这两个呢？他们可是想要小姐的命，你们还真是麻烦。秦凡皱了皱眉，看来你家小姐得罪的人不少。我劝你们尽快回家吧。我家小姐才没得罪人，他们只是嫉妒我家小姐长得好看。至于谁派的杀手，夏竹大概也能猜到一二。秦凡没有反驳，叶倾城的却不是那种到处惹是生非的人。夏竹突然盯着秦凡笑了起来，笑容狡黠。回家，家里也未必有你这里安全吧？一名能打败奔雷长的高手，还有什么比待在他身边更安全？而且。这位高手很可能是一位化境宗师，你们是赖定我了。秦凡看了他一眼，随你，反正我不会承诺什么，生死个安天命。夏竹得意一笑，放心，今夜过后将再也不会有人前来。明天奔雷长韩信战败的消息就会传回那些人的耳中，到时候他们自然明白，小姐身边有一位武道宗师坐镇，谁还敢来送死？这一夜算上奔雷长韩信，先后一共来了四波人，只不过后来那两波最强者也只是外境巅峰的实力，图给秦凡房间增添几具尸体罢了。眼看东方天际泛起一抹鱼肚白，夏竹望着房间内的六具尸体，皱了皱眉。怎么弄？一旦被普通人发现，绝对是爆炸性的新闻。秦凡三人可能直接会被巡捕们抓起来。秦凡想了想，现在小区保洁已经开始打扫卫生了，只能等明天深夜再处理。只好如此了。秦凡忍不住在心里吐槽：如果有储物法宝就好了，下次再打架一定要去外面。早上七点，起床洗漱的叶倾城看到客厅里躺着的六名黑衣人，绝美的脸蛋一阵苍白。这还是夏竹提前把事情经过告诉了他，给他打过预防针。又过了半个小时，一阵急骤的敲门声突然响起，咚咚咚，开门。J C 八正在吃早餐的三人对视一眼，
，夏竹和叶倾城直接俏脸苍白。糟了，这下怎么办？秦凡略一思索，立刻明白这些 J C 为何这么快就到了。看来你们必须要回去了。秦凡盯着两女，这些 J C 应该是那些幕后操纵着找来的，他们算准了我们还来不及处理这些杀手的尸体，估计我会在看守所待一天一夜。今天你们必须去到安全的地方。夏竹一脸愤恨，这些人真卑鄙，他们打不过你，就耍阴谋。秦凡摇头，不，这是阳谋，他们算准了。我不敢公然与华夏官方抗衡。虽然这些尸体不足以让一名武者坐牢，但只要拖住我一天一夜，他们就赢了。小姐，怎么办？夏竹顿时没了主意。关键时刻，叶倾城依旧保持镇定。他优雅的喝着口米粥，清冷孤高的绝世容颜看不出喜怒。等他把一碗粥喝完，抽出餐巾纸擦拭下湿润的嘴唇，这才看向秦凡。抱歉，这些天打扰你了。夏竹，收拾东西，准备离开。嗯。秦凡去开了房门。四名穿制服的 J C 直接闯进来，一人去查看六名黑衣人的尸体，另外三人把秦凡包围。都死了，谁杀的？那个留着小胡子的 J C 冷声问。他应该是四人的头，我与他们无关。秦凡全部揽在自己身上，统统带走。秦凡眉头一皱，这结果跟他料想的不太一样。四人压着秦凡三人离开小区。夏竹小声在秦凡耳边说道：“看来你猜错了，这下我跟小姐不用走了。”云湖区巡捕房，秦凡三人被关进了小黑屋。叶倾城看向秦凡，眼中闪过一抹疑惑。我猜不透幕后黑手想做什么。咱们不敢在这里动手，他们同样不敢。这里反而比较安全。秦凡摇摇头，别问我，我也不清楚。过了一会，进来两名年轻的 J C， 正是先前那四人中的两人。这两人给秦凡的感觉并不像是好人。你们涉嫌一桩杀人案，现在要对你们进行分开审讯。你去把这两个女的带走。秦凡眼中闪过一抹金光，很快又暗淡下来。叶倾城和夏竹皱眉看向他，见他不说话。只好跟着那名 J C 离开。这名 J C 开始审讯，姓名、年龄、性别。突然，秦凡神识感应到一阵灵气波动，接着他听到砰砰的打斗声。秦凡突然一步踏出，直接出现在那名年轻 J C 身边。“你想干嘛？”他还来不及站起来，直接被秦凡一掌打在后颈，白眼一翻，晕了过去。秦凡来到铁门前，并指成剑，猛地一划，咔嚓，铁门打开。秦凡迅速朝着打斗声传来的方向赶去。那是隔壁的一间审讯室，门被反锁。里面有人在激烈战斗，从力量的强度看，肯定是武者。秦凡再次一道剑气划过，打开铁门。小黑屋里，夏竹正在与一名年轻 J C 缠斗，墙角站着脸色苍白的叶倾城。秦凡，他想杀小姐。知道了，不用他说，秦凡就已经明白了情况。那人看到秦凡出现，虚晃一招，立刻夺门而逃。他不过是外境巅峰的实力，如何能从秦凡手中逃脱？只一招，他就被秦凡掐住脖子。你们是什么人？秦凡周身一片冰冷的杀机。这很明显不是真正的 J C， 连 J C 都敢假扮，可见幕后之人有多么胆大包天。嘿嘿，拿人钱财替人消灾，既然落到你手里，只求一死。我成全你。咔嚓，秦凡手上用力扭断他的脖子。反正他对幕后之人也没什么兴趣，只要想查，顺着叶倾城这条线索，很容易就能查出来。你们没事吧？秦凡看向叶倾城，幸亏你来得及时，我们无碍。叶倾城心有余悸，夏竹踢了尸体一脚。这些人好大的胆子，竟然连 J C 都敢假扮，难怪他们连我和小姐也抓了进来，原来在这等着我们呢。叶倾城忽然说道：“你们有没有觉得这里似乎太安静了？”夏竹心中一惊：“是啊，这云湖巡捕房的人都去哪了？”秦凡面无表情：“跟我来。”他带着叶倾城两人打开休息室的铁门，里面横七竖八躺着几名穿制服的 J C， 还有带他们来的小胡子。秦凡看了一眼，只是被打晕了。我叫醒他们问问情况。把这些人都弄醒后，那小胡子立刻认出了秦凡。你们怎么出来了？夏竹道：“有人假扮 J C 要杀我和小姐，幸亏他及时出现，救了我们。”那小胡子脸色一沉，暗骂一声：“该死的，我们被利用了！走，让我看看那两个混蛋究竟是什么来历，竟然敢如此胆大包天！”小胡子带队搜捕，只找到了两具尸体，一人是秦凡所杀，另一人是服毒自杀，头都死了，怎么办？一个年轻人 J C 皱眉问道。小胡子打量秦凡三人，狐疑道：“你们究竟是什么人？”那些杀手为何会找上你们？虽然他的职位不高，但是有了先前的经历，他明白这个案子已经超出他的能力范畴。至于去逮捕秦凡三人，也只是被人利用。秦凡想了想，说道：“我们不是坏人，那些杀手是被人雇佣来杀这两个女孩，被我遇到就顺手给解决了。”小胡子嘴角抽了抽，看秦凡的眼神像看怪物一样。你很难想象，一个不满十八岁的少年把杀人说的跟砍瓜切菜一样随意，是一件多么恐怖的事情。我们可以走了吧？秦凡面色平淡地问，小胡子没说话，眉头紧皱。秦凡淡淡看了他一眼，你应该明白，如果我想走，
，你们拦不住我。”话音落地，秦凡身上散发出一道强大的气势，摄人心魄。众人一惊，小胡子脸色更加难看。头儿，怎么办？身后队员的目光全都集中在小胡子身上。小胡子一咬牙：“你们先回去吧，如果有需要，我希望你们能配合调查。”秦凡点点头：“嗯，我就住在那里，你随时可以去找我。”头儿，他可是杀人犯啊，这就么让他走吗？一名年轻 J C 提醒，小胡子瞪了他一眼，沉声道：“这件事不是咱们能管的，等会如实上报就行了。”是，年轻制服低头退下，回去吧。秦凡看向叶倾城，嗯，此行算是有惊无险，叶倾城也不用离开，他心中还是比较满意的。就在三人刚刚走到门口，一名身材微微发福的中年男人突然挡住他们：“谁让你们走的？”他穿着便服，但是语气中充满了发号施令的感觉。小胡子顿时惊叫一声。邢副房长，你不是休班吗？怎么来巡捕房了？巡捕房的副房长是个不小的官僚。邢道炳瞪了他一眼，冷冷道：“哼，如果我不来，你们是不是就这样把杀人犯放走？”小胡子狐疑道：“邢副房长，你怎么知道他是杀人犯？”邢道炳一滞，脸上不动声色：“我肯定是接到线人举报，所以才急忙赶来阻止。”线人，小胡子一脸审视的看着身后几名队员：“谁告的密？行了，把这小子关起来，我要对他单独审讯。”邢道炳不耐烦的挥挥手，是，小胡子无奈答应，看向秦凡，抱歉，你还要配合一下。秦凡没有动，盯着邢副房长，一脸古怪的笑了起来，把我单独关起来，你准备怎么对付他们？气氛一凝，所有人都狐疑的看向邢副房长，出于 J C 的直觉，小胡子早就有些怀疑。邢道炳眼中闪过一抹慌乱，但依旧不动声色，哼，我不明白你在胡说什么。既然他们没杀人，我自然会放他们离开，只不过，你需要配合。我们调查，秦凡点点头，轻笑一声，呵呵，我明白了。从杀手到假扮 J C， 然后再由你这位副房长出面兜底，环环相扣。你背后的人不简单啊！把我留在这里，放他们回去，今夜必然会有杀手再次去找他们。只可惜，你觉得你能拦得住我？秦凡看向他，眼中浮现出一抹杀机。他并非不敢与华族官方抗衡，只是怕被盯上，以后惹来麻烦。但若有人以势压他，他有多种方法杀了这位刑副房长，而且不会被任何人查出原因。邢道炳眼中露出一抹惊惧，显然他对秦凡有过了解，不然身为巡捕房的副房长，不至于害怕一个少年的威胁。但是想到背后的那人，邢道炳眼中的惊恐立刻被狠辣取代。你敢拒捕？你们几个还愣着干什么？掏枪啊！他大喝一声，立刻后退，防备着秦凡拿他当人质。一众制服立刻快速拔出腰间配枪，黑洞洞的枪口对着秦凡。夏竹和叶倾城顿时呼吸一滞，全身绷紧。你们是要草菅人命吗？小胡子沉声道。只要他不反抗，我们绝不会伤他。小子，我知道你不是普通人，但是我希望你想清楚，这个世界是科技为王的时代，就算你再厉害，也不可能挡得住子弹。邢道炳面皮微微抖动，得意冷笑：“小子，我劝你不要做傻事，配合我们调查。如果你无罪，我们自然会放你离开。”秦凡揉了揉眉心，还真是麻烦啊。虽然这些普通手枪根本伤不了他，但是如果他真的硬闯出去，恐怕紧跟着就是军方的装甲车来找他了。不到万不得已，他还是不想与官方的人动手。但如果真是情势所迫，他别无选择。现在他已经别无选择了。如果他被困在这，恐怕不用等到今夜，巡捕房外面就有杀手在等着叶倾城。秦凡轻轻一笑，扫了眼小胡子和一众制服，最后他的目光停留在邢副房长身上。你觉得这些破铜烂铁能伤得了我吗？话落，秦凡整个人的气势突然一变，一股霸道凌厉的气息从他身上喷涌而出。此刻的秦凡宛如一把出鞘的绝世神剑，所有人。剧都心中一颤，他们觉得眼前本来平平无奇的少年，突然变成了一尊杀神般强大存在。每个人握枪的手忍不住紧了紧，手心黏糊糊的，那是冷汗。但职业素养让他们半步不退。小胡子咬了咬牙：“小子，你可以试试。”顿时，房间中气氛异常凝重。剑拔弩张，突然，一道悦耳的手机铃声打破了现场的沉闷。秦凡笑眯眯的看向小胡子：“抱歉，我接个电话。”“接吧。”小胡子和手，电话是王飞宇打来的。他的声音很清脆，也很客气。秦凡，你吩咐的药材我们已经找到了，你现在能来给我爷爷治病吗？秦凡看了眼邢副房长，声音有些古怪。抱歉，这会恐怕是过不去了。王飞宇当即察觉到秦凡声音中的不自然，他的声音顿时严肃起来。秦凡，你是不是遇到麻烦了？你在哪呢？我在云湖区巡捕房。王家别墅大厅。王飞宇脸色一沉，我明白了。你现在什么都别做，就在那等着，千万别动手，我马上过去。好，挂了电话。秦凡松了口气，以王家的势力，应该能压得住。这样，他就不用冒着以后被官方列为重点照顾对象的风险动手了。
看到这一幕，小胡子也暗暗松了口气。他还真怕秦凡是个愣头青，直接暴力拒捕。来到这地方，马上找关系才是最正确的方法。邢父房长也松了口气，他最怕秦凡用武力解决。至于找关系，一点用都没有。在这东周，能压住他的人屈指可数，更何况他身后还有更大的靠山。而且对于秦凡的身份，他也做过大概了解。一个小县城来的乡巴佬而已，能请来什么人？邢父房长冷笑道：“小子，你就乖乖在这里待上一天一夜吧。”找谁来都没用，我可是秉公执法，谁来了也不怕。邢道炳又恢复了平日的领导姿态，一脸微笑。行了，大家都坐吧。小子，你也坐，我等着看谁来为你说情。既然秦凡按照常规手段操作，邢道炳有种瞬间回到自己主场的感觉。秦凡转头看向叶倾城，笑道：“别担心，坐下等着吧。”下主一脸担忧的小声问道：“你在东周认识什么大人物吗？”秦凡点点头：“嗯，汉东王家应该算是大人物了吧？我怎么从来没听你说过？”夏竹一脸狐疑，秦凡古怪一笑：“你也从来没问过我。”夏竹不说话了，叶倾城紧绷的小脸也放松不少。十分钟后，风尘仆仆的王大小姐终于赶到。秦凡呢？他直接闯进办公室，迅速扫了眼房间众人，看到秦凡安然无恙的坐在长椅上，脸上紧张的神情瞬间一松。邢道炳冷笑一声：“你就是他请来的救兵吗？恕我眼拙，你哪位啊？”邢道炳语气充满调侃，根本不把王飞宇放在眼里。而且他根本不认识这位王家大小姐。王飞宇冷冷的瞪了他一眼，不知死活。今天如果秦凡出事，你死定了。哟，好大的口气！你家大人是谁啊？平常就是这么教育你的吗？邢道炳拉着官腔教训起王飞宇来。这时，一脸阴沉的王志文带着两名穿西装的青年走进来。他目光一扫，看到秦凡没事，稍稍放心，迅速走向秦凡。看到来人，邢道炳突然蹭的一下站起来，一脸狐疑的打量王志文：“您，您是王王？”书记，王志文，东周官方最大的那位，这是经常上新闻和报纸的人物。邢道炳一个云湖分区的副房长，在他面前连个屁都不是。王志文没有理他，直接走到秦凡身边，在一众人狐疑的目光中，对着秦凡弯腰行礼：“秦先生，您没事吧？”扑通，邢道炳一屁股瘫坐在地上，满脸惊恐。王王书记，竟然对他鞠躬行礼，这小子究竟是什么人啊？小胡子和一众制服，一个个瞪大眼睛。眼珠子差点惊掉在地上，夏竹和叶倾城也是微微一震，心中兴奋，他竟然还认识这种大人物。秦凡看了眼王志文，淡淡道：“我没事。”王志文点点头，转身看向邢道炳，一脸阴沉：“我就是他爸爸，你刚才要替我教育女儿是吗？”邢道炳慌了，急忙手脚并用，朝王飞宇爬去：“王小姐，真对不起，我有眼无珠，没认出来您。刚才那些话都是和您开玩笑的，你千万别往心里去啊！”王王书记，我不知道他是大小姐。我胡说八道的，您千万别当真。王飞宇没有搭理他，而是走向秦凡，了解情况，然后小声告诉王志文。听完后，王志文面无表情的看着邢道炳：“你是这里的房长？”邢道炳低着头，吓得一头冷汗：“不，不是，我是副房长，杨房长出去了。”王志文突然提高声音，大喝一声：“雇佣杀手行凶，假扮 J C 买通副房长，好大的胆子！你背后是何人指使？说出来，争取宽大处理。”扑通，邢道炳直接跪了。小雨，你先带秦先生回去，我处理完这里的事情就回去。王志文脸上如同乌云盖顶，明显在竭力压抑着愤怒。幸亏这里没有媒体，这种事情要是传出去，绝对能霸占全网热搜第一，连他都要被问责。上次得知秦凡在医院被两名 JC 为难，他就已经准备清理东周的治安系统，因为手头上的一些事情给耽搁了。这次他必须当机立断，马上执行。是。王飞宇转身看向秦凡，跟我来。秦凡转头看向叶倾城，淡淡道：“走吧。”这时。王飞宇才注意到一旁的叶倾城，王飞宇心中不由得一惊，好漂亮的女孩，她跟秦凡是什么关系？离开巡捕房，王飞宇的奥迪车停在外面。秦凡，要不先送你这两位朋友回去？夏竹马上一脸敌视的盯着王飞宇，秦凡去哪，我和小姐就去哪。秦凡也不放心他们俩单独离开，说道：“不用了，你直接带我们去王家。”好。王飞宇虽然对夏竹的态度有些不喜，但却不能不给秦凡面子。奥迪车发动机轰鸣一声，向着王家别墅驶去。林家医馆后院，露天摆放着一口大铁锅。蒋院长带着两名助手，林楠带着林初然，围在旁边紧盯着这口铁锅。蒋院长，这就是那小子的治疗方案。林楠一脸狐疑，他这是治病还是准备吃人？这不是胡闹吗？蒋院长摇摇头。林医生，昨天我回去就召集中心医院的专家研究过这个方案，大家一致认为方案可行。林初然也说道：“爸，你先让蒋院长试试看啊，行不行试过才知道。”林楠抽了抽嘴角，一脸不屑：“行。”我就看看他能玩出什么花样。蒋院长看着锅里的水，开始冒泡，立刻吩咐把药材加进去。
。是，两名助手立刻把昨天晚上准备好的药材倒入铁锅，架起蒸笼。蒋院长继续吩咐，两名助手把昨天连夜请木匠赶工做出来的一个超大号竹制蒸笼架在铁锅上。这个蒸笼是长方形，只有一层，说是蒸笼，看上去更像是一口棺材。锅里的水渐渐沸腾，药材开始散发出刺鼻的气味，白色的烟雾开始熏蒸着竹制蒸笼。无火空蒸三分钟，文火慢蒸五分钟，计时开始。助手立刻掏出电子计时器，开始计时。院长，三分钟到了。蒋院长立刻沉喝一声，文火再蒸五分钟。一名助手提起水桶，把灶台里的大火浇灭，退出一些木柴，火势立刻小了很多。五分钟到了。蒋院长立刻看向林南，林医生，把孩子带过来吧。嗯。林南脸色很臭的点头，转身看向林初然，去把孩子带过来。好。林初然开门走进前方的病房，把一身病号服、脸色苍白的小草带了出来。蒋院长亲自打开蒸笼盖，拿出温度计测量温度，四十五度，温度太高，再浇水。助手拿起水瓢，对着灶台又浇一瓢水，火势几乎熄灭。又过了两分钟，蒋院长忽然喊道：“四十度，可以了。”蒋院长看向林初然身边的小草，孩子正一脸惊疑的望着长方形的竹制蒸笼，把他抱上来吧。蒋院长尽量让自己的声音听起来温和一些。林初然蹲下身子，双手抓住小草的胳膊，微笑道：“小草怕不怕？”小草点点头，然后又摇摇头。怕也不怕，哦，这话怎么讲呢？林初然好奇的笑了。小草看向蒸笼，用稚嫩的童音说道：“我不怕糖里面被蒸熟，就怕治不好我的病。”平静的话里透着让人无奈的心酸。为了治病，这个孩子已经连死都怕了。没有经历过病痛折磨的人，永远不会知道健康才是一个人最珍贵的财富。林初然鼻子一酸，差点不争气的流泪。小草放心，姐姐会随时测量着温度，你在里面可能会有点热，但绝对安全。林初然帮小草脱下所有衣服。院子里的男人一起转过身去，非礼勿视。林初然抱着身体冰凉的小草，轻轻放进蒸笼，盖上盖子。盖子的头部有几个孔，供小草呼吸。好了，转过来吧。林初然道。蒋院长转身，一脸严肃：“家伙，随时观测温度，成败在此一举。”按照秦凡交代，药材一共分三批加入铁锅中，每一批药材熏蒸两小时，连续熏蒸六小时。蒋院长看向林南、林医生：“你找两个人过来，每过半小时就替换下来休息。”一定要随时观测蒸笼的温度。嗯，林南点头，出去叫了两个伙计进来，交代注意事项。蒋院长和林南坐在椅子上休息。二小时后，蒋院长亲自更换药材。这时，一个助手悄悄来到他身旁，附耳说道：“院长，孙神医到了。”“哦，快请他过来。”“是。”蒋院长看向林南，呵呵笑道：“就算秦凡的方法不灵，咱们也不用怕了。”林南疑惑的看着他：“此话怎讲？”“呵，名震京都的孙神医，此刻就在东周。”我把他请来了，林南猛地站起，一脸激动。可是那位孙神真，正是，哈哈，他的追命八针名震华夏医学界。若是他能来，这孩子的病肯定是真到病除。话音刚落，一名青年医生带着一身黑色唐装的孙神真面带微笑的走进来。蒋院长和林南慌忙起身相迎，恭敬道：“孙神医。”孙神医摆摆手，和气的笑道：“二位无需客气，林南是这里的主人。”他竭力压抑着心中的激动，招呼道：“孙神医，快请坐。”这是。孙神医的目光好奇地望着小院里的蒸笼，这是秦凡教我的。蒋院长立刻向他解释了一遍。林南在一旁冷笑道：“这就是那小子胡闹之举，我劝过蒋院长，可他非要试试，让孙神医见笑了。”孙神医没搭理他，而是一脸惊疑地望着蒋院长问：“你说想出这个治疗方案的人叫秦凡？”蒋院长点点头：“没错，孙神医还见过他，就是他救了锦绣集团杨总的女儿。”孙神医一惊：“哈哈，果然是他，难怪能想出这种奇怪的治疗方案。”既然这是出自他的手笔，那就不用咱们操心了。孙神医语气中对秦凡有种盲目的信任。林南微微一愣，有些狐疑道：“听着，孙神医对那小子似乎很有信心。”孙神医看向林南，一脸神秘的呵呵笑道：“我记得你上次在医学会上公开说想拜见秦神医，他就是最近东周医学界风头正盛的那位秦神医啊。林南顿时张大嘴巴，当场石化。蒋院长也是微微一愣，不敢置信的望着孙神医。旁边的林初然忽然惊呼一声：“秦凡就是秦神医！”这这怎么可能呢？清醒过来的林南和蒋院长也是狐疑的望着孙神医，等着他给出解释。哼，不瞒各位，王老夫人的病我也去看过，但束手无策。最后是秦神医施展妙手，一举治好了王老夫人。而我当时有幸就在旁边观看了整个过程。孙神医有些感叹道：“秦神医虽然年轻，但一身医术惊人，老夫自愧不如啊。”林南整个人都不好了，老脸通红，双目呆滞，口中喃喃道：“他就是秦神医，他就是秦神医。”他怎么会是秦神医？林初然激动的双眼放光，得意的看着他老子，心里面乐开了花。哈哈
，爸爸这个老顽固，这次丢人丢大了吧？哼，谁让你看不起秦凡，活该！如果林楠听到女儿的心声，肯定会骂一句：“你个坑爹货！”蒋院长一脸欣慰的呵呵笑道：“原来如此。”当时我就感觉这位叫秦凡的小兄弟与众不同，没想到他就是秦神医，我们都被秦神医的年龄给误导了。孙神医笑道：“被误导的又何止蒋院长一人，恐怕整个东周医学界的人都被误导了。”哎，所以。这人不可貌相，我们绝不能因为一个人的年龄小就轻视他。一句话让林楠的老脸更红了，恨不得找个地缝钻进去。又经历了两次换药，六个小时的疗程终于到了。蒋院长转过身子说道：“林小姐，给孩子穿上衣服，把他抱出来吧。”好。病房里，蒋院长、孙神医、林楠等一众人围在小草身边。蒋院长一脸期待：“小草，你现在还冷吗？”小草眨了两下眼，小脸上有欣喜之色：“我没感觉到冷，还有一股暖意。”太好了。蒋院长一脸激动，看向孙神医和林楠，不愧是秦神医，这个治疗方案有效。林楠老脸激动的看向蒋院长，蒋院长，他有没有说这个治疗方案叫什么名字？他本来想称呼秦神医，但实在有些叫不出口。如此神奇的医术，肯定有名字。蒋院长呵呵笑道：“秦神医把这个方案叫真骨之法。”闻言，孙神医和林楠猛地眼睛一亮：“真骨之法，妙啊！其实这并不是什么真骨之法。”而是先御那些修仙宗门给弟子重塑根骨实用的方法，连一个人的根骨都能改变，小草身上的区区寒湿之气又算得了什么？林楠和孙神医忽然紧紧盯着蒋院长，齐声问道：“秦神医写给你的那个治疗方案呢？”蒋院长一愣，警惕的盯着两人：“你们想干什么？那是秦神医写给我的。”林楠呵呵笑道：“蒋院长，秦神医可是我女儿请来的真骨之法的治疗方案，理当归我林家医馆所有。”孙神医摇摇头：“不对，不对，既然是秦神医留下的，那就是见者有份。”这真骨之法，理当咱们共同研习。蒋院长大怒，哼，你们两个厚颜无耻之徒，休想抢夺我的真骨之法！说完，蒋院长转身就跑。姓蒋的，你给我站住！休想独吞真骨之法！林楠大喝一声，与孙神医一起追了上去。林突然看得目瞪口呆，哼，三个老滑头，王家别墅。大厅，王老爷子端坐首位，秦凡和叶倾城坐在下手，夏竹则是站在叶倾城身边，王飞宇在秦凡对面坐着。秦先生。请用茶。王老爷子伸手摆了个请的手势。秦凡端起精致的青花瓷茶杯，尝了一口，茶不错。王老爷子直接办正事吧。王老爷子放下茶杯，微笑道：“我听小雨说了云湖区巡捕房发生的事，让秦先生受委屈了，还是等秦先生消消气，再去替老夫治病吧。”秦凡呵呵笑道：“王老，你多虑了，几只蝼蚁如何能乱我道心？如果你找齐了药材，那就开始吧。”听到秦凡状态并没有受影响，王老爷子自然求之不得。那便好，秦先生，请随我来。王世成书房堆积着十几个盒子，秦凡在门外都能感受到里面强烈的灵气波动。几人进入，王世成指着桌子上摆放的盒子：“你要的药材都在这里，全部按照你的要求，都是百年以上的老药。”秦凡眼睛一亮，王家的实力果然很强，这么多百年老药，竟然这么快就找到了。不错，炼制小培元丹没问题了。听到秦凡肯定的答复，想到困扰自己多年的伤痛终于就要治愈，王老爷子激动的双手都有些颤抖。秦先生，是否还需要丹炉？竟是古风童子。秦凡哑然，呵呵笑道：“王老，你是电视看多了，需要丹炉，竟是都是些不入流的炼丹学徒罢了。真正的炼丹师从来不需要这些。”王老爷子点点头，笑眯眯的看着秦凡，他听出来秦凡有很大的把握。秦凡道：“你们都出去。”好。王老爷子扫了眼众人，大家先回避一下。夏竹有些不满的瞪了眼秦凡，一边离开一边嘀咕：“神神叨叨，炼个丹还怕人看吗？”其实他特别想看，叶倾城和王飞宇脸上也有些失望，他们也对炼丹充满好奇。王老爷子关上房门，秦凡一抬手，其中几个盒子自动打开，里面的药材飞了出来，悬浮在半空。这是修仙者的低级法术玉物，当然，以秦凡现在的修为，大点的物体他还无法操纵。秦凡并指成剑，在虚空划出一张玄奥复杂的阵图，须臾，一个鼎的形状出现在虚空中，这就炼丹师的基础操作——阵法鼎。秦凡并非专业的炼丹师。不过他乃大地之神，除了高品丹药无法炼制，其余的自然不在话下。像培元丹这种低级丹药，他当然手到擒来。伸出手掌，放在虚空旋转的阵法顶下，蹭的一声，一道灵力化成的火焰自秦凡掌心升腾而起，比起普通火焰温度高出几倍。那些悬浮在虚空中的药材，接连被投入到阵法顶中，顷刻间化为一滩液体。十几分钟后，房门自动打开，进来吧。秦凡的声音响起，客厅中如坐针毡的王老爷子慌忙站起。难掩激动的朝书房走去，叶倾城和王飞宇也好奇的走进房间，桌子上的药材已经全都不见。
。王老爷子看着一脸淡然的秦凡，声音颤抖着问：“秦先生，如何了？”秦凡伸出手，掌心托着一颗晶莹如玉、猫眼大小的丹药，散发着丝丝药香。吃下它，就地修炼，吸收药性。好，王老爷子激动的接过丹药，放在口中。没有他想象中的苦涩，丹药入口即化，一股暖流迅速从胸口游向四肢百骸。王老爷子当机立断，就地盘坐，运转功法。引导小裴元丹的力量滋润着受损的身体，秦凡朝客厅走去，在外面等吧，他还需要一段时间。三女点头，来到客厅坐下。王飞宇给秦凡倒了杯茶，问道：“秦凡，我爷爷要多久才能结束？”“半小时。”“哦。”王飞宇点点头，不再说话。叶倾城望着秦凡，绝世容颜露出一抹思索之色，眼中透露出浓厚的兴趣。秦凡察觉到叶倾城的目光，转头看向他。叶倾城转头，目光闪躲的看向别处。秦凡微微皱眉。他觉得这个女人对他有所图谋。半个小时后，王世成睁开眼睛，一声朗笑从书房传来：“哈哈，秦先生真乃神人，困扰老夫几十年的内伤完全修复了。”一道强大的气息从书房溢出，跟着是王世成矫健的身影。他一闪身就来到秦凡面前，一脸严肃，对着秦凡深深鞠躬：“多谢秦先生大恩。”秦凡伸手虚空一托，王世成感觉自己被一股柔和的力量托起，他暗暗心惊：“我是内境大成的实力。”可秦先生这股力量却让我生出一种无法抵抗之感，他的实力最少也是内境巅峰。一位不到十八岁的内境巅峰，王老爷子倒吸一口冷气。秦凡淡淡开口：“你我之间只是交易，你不用道谢。你原本的功法不能再修炼了。”王老爷子脸色一暗，虽然秦凡事先已经提醒过他，他也努力让自己接受，可不能继续追求更高深的武道境界。说没有遗憾那是假的。秦凡突然从口袋里掏出一个数学作业本，以后你可以修炼这本功法。这是我根据你的功法改编的，已经解决了原有功法中的缺陷。王老爷子猛地瞪大眼睛，呆呆地望着秦凡，一脸感动。过了几秒，他突然强也似的从秦凡手中一把夺过那个数学本，迫不及待地翻看。死！王老爷子再次倒吸一口凉气。这是一部全新的功法呀，比起我原来那部功法，最少强大十倍。这……王老爷子激动的全身颤抖，老泪纵横地望着秦凡。秦先生，不，秦大师，您这部功法，我实在不知道该拿什么和您交换。这是无价之宝啊！我，秦凡抬手打断王世成，一脸淡漠：“这是送给你的，无需交换。”王老爷子怔怔地望着秦凡，全身颤抖的更加厉害了。突然，王老爷子做了一个让所有人都震惊的举动，他对着秦凡双膝跪地，连续磕了三个响头：“秦大师之恩，王家无以为报，以后我汉东王家愿为秦大师效犬马之劳。”这一次，秦凡没有阻止他行跪拜之礼，而且坦然接受。按照武道界修炼功法的稀有程度。他此举对王家的确恩同再造。这部功法是秦凡结合修仙功法改编的，虽然简化了无数倍，可是对于武道界来说依旧强大的离谱。王世成自然能看出这部功法的宝贵之处，做出这种反应也在秦凡预料之中。而秦凡此举也有结交王家之意，毕竟他将来还要在地球生活一段时间，像王家这样的势力对他有不小的用处。这也是今天秦凡有了巡捕房的遭遇后才想到的。一旁的王飞宇瞪大他那美丽的卡兹兰大眼睛，不敢置信的惊呼：“爷爷！”你怎么能向他下跪？住口！未等王飞宇把话说完，王老爷子一声暴喝，打断了他：“你懂什么？秦先生对咱们王家的恩情，别说下跪，便是让我以后做牛做马，终日侍奉在他跟前，也无法报答万一。”王飞宇被吓了一跳，他还从未见过爷爷用这么严厉的态度责怪他。他的眼眶突然有些红，感觉很委屈。虽然作为王家大小姐，也见惯了大场面，可终究只是一名二十出头的女孩。叶倾城和夏竹面面相觑，同样满脸震惊不解：“这老头也太夸张了吧！”虽然武道功法很珍贵，可也不至于让他这样子吧。夏竹心中暗暗腹诽，这是因为他没看到那部功法的内容。如果他看到了，就不会觉得王老爷子的行为夸张了。秦凡看向王世成，淡淡道：“你起来吧。”是。王老爷子如同秦凡的仆人，态度毕恭毕敬。王家的资产，你暂时代我打理。我若用时，自会找你取。送功法是送功法，但是该收的报酬，秦凡绝不会少，一码归一码。遵命。王老爷子低头应默，王飞宇再次一惊，瞪大眼睛望着秦凡，心中万分狐疑：什么叫王家的资产代他打理？爷爷又做了什么？他该不会把整个王家都送出去了吧？但这次王飞宇没敢问。秦凡看向一脸惊讶的叶倾城，淡淡道：“回去吧。”嗯。叶倾城回过神，轻轻点头。王世成赶忙说：“我让司机送您。”好。王世成安排司机把秦凡三人送走。客厅里，王飞宇一脸委屈的看着他，欲言又止。王世成看了一眼自幼宠爱的孙女，呵呵笑道：“小雨，你是不是在心里面责怪爷爷？”王飞宇咬着嘴唇，赌气不说话。王老爷子也没生气，笑眯眯的坐下来，端起茶杯抿了一口。小雨，你知道咱们王家的发迹史吧？
。王飞宇点点头，知道王家都是爷爷一个人打拼起来的。王老爷子笑道：“那你可知我凭什么打下偌大一个王家？”王飞宇盯着一脸笑容的王世成，爷爷是在那场抗战中立下汗马功劳，所以才有了后来的王家。王世成摇摇头：“你错了，咱们王家能有如今的地位，靠的全是我在武道方面的实力。其实我是一名内境大成的武道修炼者，本来咱们王家可以更上一层楼，成为一个武道世家，只可惜……”我的那部功法有缺陷，不能传授给你们。但是秦大师不但修复了功法的缺陷，还把功法改良的更加强大。只要再给咱们王家三十年时间，咱们就能蜕变成为一个强大的武道世家。将来就算是面对四大超级世家，咱们王家也能立于不败之地。秦大师给的不只是一部功法，而是给了咱们王家一件传家宝啊！王飞宇点点头，虽然他还是无法理解一部强大的武道功法有多么珍贵，可是如果那部功法能让王家跟四大超级世家平起平坐，那他倒是能够理解爷爷的做法了。对了，爷爷，你是不是把整个王家都当报酬送给他了？嗯，王世成含笑点头，然后解释：有了这部武道功法，那些世俗界的财富权势也就没什么吸引力了。只有拥有足够强大的力量，那些东西还不是想要多少有多少。就算你富可敌国，又能如何？一位武道宗师说杀你就能杀你，掌控财富远不如掌控生死。好吧，这点王飞宇也接受了。可他还是有疑问：既然爷爷已经把整个王家送给了他。那也算是报答了他赠送功法的恩情，您没必要给他下跪吧？你这样让我们以后出去如何面对他？王世成突然收敛笑意，变得严肃起来。小雨啊，看来你还是没有明白最核心的东西。你觉得我把整个王家送给他，又对他行跪拜大礼，只是因为感激他吗？王飞宇一脸狐疑的反问。难道不是？王世成摇摇头，脸色无比凝重，并不是。我这么做只是为了结交他。原本我以为他或许是一位内境巅峰的强者，虽然以他的年龄能达到内境巅峰。可谓是天才中的天才，但只是这样的话还不足以让我对他如此恭敬。可是，当他把改编过后的武道功法交给我时，我才明白自己错的有多么离谱。我太低估他的实力了，他根本不是内境巅峰，他是一名武道宗师啊！一名不到十八岁的武道宗师，你知道这代表着什么吗？王飞宇皱眉，有些不以为然。就算他是一名武道宗师，那又如何呢？现在是科技时代，就算他能挡住子弹，可总不能挡住炮弹吧？住口！王世成再次一脸严厉地瞪着王飞宇。吓得王飞宇又红了眼眶，但王世成的脸色却没有丝毫缓和，苏生道：“我警告你，以后千万不要再让我听到这样无知的话。你根本不明白武道宗师的可怕。我这么和你说吧，战神杨顶天，你应该听说过吧？”王飞宇脸色一惊：“战神大名，威震世界，我当然知道。”王老爷子点点头：“他就是一名武道宗师，而且听说他是三十岁的时候才成为武道宗师的。”王飞宇美丽的眼睛一点点睁大，整个人石化。王老爷子满意的点点头，语气缓和下来：“你现在应该明白哦，为何对他如此恭敬了吧？我敢断定，他将来的成就绝对要超过杨顶天。他那样的人，哪怕这辈子做不成朋友，但也绝不能成为敌人。以后在王家，不要再让我听到你刚才的话。还有，把我说的话尽快传下去。京都赵家别墅，赵玉龙站在窗户边缘，静静的听着手下汇报。连奔雷长都铩羽而归，难怪他敢有这么大的胆子去东周。”一身黑衣的手下躬身问道：“少爷，探子回报。”叶小姐身边应该有一位武道宗师，如果想要在一位武道宗师面前把叶小姐带回来，咱们要付出的代价恐怕有点大。赵玉龙沉吟一阵，摇摇头，不必了。既然他身边有武道宗师，那么安全就不是问题。随他去吧。你让人把他身边那位武道宗师的底细查清楚。下去吧。是。手下转身告退。四大超级世家，张家的别墅中，一名红衣女孩脸色铁青的听完手下汇报。这怎么可能？他的身边为什么会有武道宗师？砰！他一拳打在墙壁上，白皙嫩滑的拳头上出现淡淡的红印，但墙壁上却出现了一个深深的指印。赫然，他竟是一名武者，而且实力不弱。手下有些害怕，结结巴巴的小声问：“小姐，我们还要不要继续雇佣杀手？”红裙女孩转身瞪了他一眼：“你觉得我们能付得起杀一位武道宗师的代价吗？”手下嗫嚅道：“那怎么办？难道就这样放过他？如果让他回到叶家，咱们恐怕就再也没有这么好的机会了。”红裙女孩咬了咬银牙，双拳握紧：“当然不，你们找人盯着他。”只要他身边那名武道宗师离开，你们就趁机下手。是，手下躬身应道。记住，那些盯着他的人一定要找普通人。他身为一名武者，太清楚武道宗师的可怕，只有普通人才能瞒住武道宗师的感知。小姐放心，手下明白。东周云湖小区，房间中，秦凡挂了李念慈打来的电话。电话的内容，一方面是通知秦凡为开学做准备，另一方面旁敲侧击的询问他有没有欺负叶倾城。秦凡心中吐槽：这是亲妈吗？就不担心自己儿子被别人欺负？夏竹一脸狐疑的盯着他，你要开学了？嗯
。秦凡点点头，你们不用担心，幕后那些人应该不敢再派人来害你们。他知道这两人担忧什么，而且他相信，只要幕后那些人不傻，就应该能猜出叶倾城身边最少也有一名武道宗师坐镇。不料夏竹忽然古怪一笑，我们不担心。不过，你要不要考虑去买辆车？秦凡愣了一下，心中忽然生出一抹不好的预感。什么意思？夏竹得意笑道：“哦，没什么，就是小姐会和你一起去上学。对了。”还和你同一个班，堂堂仙域见到第一仙，当场石化了。他转头看向叶倾城，似是求证。叶倾城绝世容颜，面无表情的点点头。秦凡知道这两个麻烦是在难甩掉了。夏竹却是一脸开心道：“我家小姐和你一个班，你是不是应该偷着乐？快去买辆车，以后带着小姐一起去学府。”秦凡面无表情的点点头，好。然后秦凡离开。两个小时后，秦凡推着一辆带后座的捷安特自行车回到小区。直接坐电梯推回房间里，客厅已经做好午饭的夏竹听到动静，从厨房探出头，然后整个人都不好了。你就买了这个？他连腰间碎花卫裙都没有解下，直接冲到客厅，一脸愤怒的瞪着秦凡：“你让我家小姐做这个，跟你一起上学？”叶倾城也是微微一愣，绝美容颜出现片刻的僵化。秦凡斜了夏竹一眼：“学府不准开车，那你买个电动车也比这好啊。”夏竹退而求其次，叶倾城也看过来，脸上有些不解。秦凡走到餐桌前坐下，一脸随意道：“我懒得找地方充电，这个省事。再说了，学府距离小区也不远。”你，夏竹已经无语了。经过这几天与秦凡一起生活，夏竹发现这位年轻的武道天才，在生活上他只能用一个字来评价：懒。本来他对秦凡的实力有些敬畏，可现在他心中只有无尽的吐槽。叶倾城清冷悦耳的声音响起：“夏竹，别说了，我觉得自行车挺好，还能锻炼身体，你也去给我买一样吧。”夏竹瞬间瞪大眼睛：“小姐。”你还没过门呢，就这么惯着他，你也太不矜持了。一句话把叶倾城闹了个大红脸。夏竹，你胡说什么呢？秦凡只是淡淡一笑，只要他不尴尬，那么尴尬的就是别人。几天后，东周艺高高等学府，今天是最后一学期开学的日子。早上七点，梁雪华就给秦凡打电话，提醒秦凡去报道。单元楼下，秦凡骑上自行车，看向身后绝世美人，有些无奈的叹口气：“走吧。”叶倾城双腿并拢，优雅的坐在后座，一双玉手抓紧车座两侧。身后的夏竹赶忙提醒：“小姐，你这样做不安全，你用手搂住他的腰。”说完，看见叶倾城脸蛋红红的，却一动不动。热心的夏竹亲自抓起叶倾城的双手，放在秦凡腰部，搂紧了。夏竹，你个猪队友！叶倾城有种马上跳下车的冲动，翻了翻白眼，娇嗔一声：“夏竹，你回去吧。”那小姐再见。秦凡，在学府里面，你要照顾好小姐，别让人欺负她，不然我跟你没完。夏竹边说边用手抹起了眼泪。叶倾城也被他弄得有些伤感。好了，我只是赚了个学府，你别搞得跟生离死别一样好吗？你这样，我在学府中怎么安心学习？夏竹吸溜一声，擦干净鼻涕，小姐放心去吧，我在家里等着你。秦凡实在听不下去了，脚下用力一蹬，车子朝前窜去，吓得叶倾城一个前倾，半边身子都趴在他后背，柔软而富有弹性的感觉让他微微一愣，但很快就恢复如常，载着叶倾城往学府赶去。后座上，叶倾城的绝世容颜红成了一片，娇艳无双。学府门口有豪车店，三轮电动车都是来送孩子的。在望子成龙和对孩子的爱这两方面，无论贫穷富贵，都是一样的心情。一名名焕发着青春活力的少男少女，告别父母，或欢快或委屈的走进学府大门。忽然，所有学员的目光不约而同的朝着一个方向看了过去。那是一个穿着黑衣、骑着自行车的俊秀少年。当然，他虽然俊秀，但还无法一下子吸引大家的目光。让所有人心瞩目里的是自行车后座上的白裙女儿。柔和的阳光下。她一身白裙，长发披肩，宛如一名不食人间烟火的仙子，让人不敢直视。哪怕多看她一眼，仿佛就是对她的亵渎。正骑车经过学府大门的秦凡，突然感觉到脊背一阵发凉，就如同千夫所指般。女神啊，这比咱们的几位校花还要美。这女孩是谁啊？以前我怎么从来没见过？应该是新转来的学员，不知道她要去哪个班。该死的，她竟然坐着那小子的自行车！是谁说女生都是宁愿坐在宝马车里面哭，也不愿坐自行车上校的？出来！我保证不打死他。可能是兄妹吧。那小子一身地摊货，长相也不帅，像这样的女神怎么可能会看上他？我马上去打听他们是什么关系。一路上，秦凡骑自行车载着叶倾城来到自行车停车棚。没过多大一会，基本上全学府的人都知道，一个其貌不扬的小子骑自行车带着一位女神进了学府。秦凡有些头疼，他想低调，但每次都事与愿违。而且以后有叶倾城跟着他，低调这种事基本上与他无缘了。偏偏在学府里还不能像外面一样戴上棒球帽和大墨镜，不然教员会发飙的。两人并排走在校园中，那背影简直羡煞旁人。只不过无论怎么看。
普普通通的秦凡与叶倾城走在一起，都极不相称。秦凡皱着眉头，好不容易来到了教务处，然后进去走相应的程序。在这个过程中，秦凡神识中捕捉到了一些不合时宜的声音。教务处大楼后面的围墙一角，这是个比较隐蔽的位置，一男一女正在搂抱，搞一些小孩子不能看的东西。那男的一边喘息，一边上下其手：“你什么时候跟那小子摊牌？”女的声音断断续续：“他他家里有点钱，我嗯，马上就能从他手里骗出一大笔钱了。亲爱的，你再等等。”嘿嘿。恐怕那小子到现在还不知道你是我的女人吧？男生得意的阴笑。那那是当然了，磊哥，我对你是真心的，我不会让他碰我一根手指头的。秦凡摇了摇头，没想到在这学府之内，竟也有这种无耻狗男女。他只能替那个头上长草、长草原的哥们默默哀悼。又不是他认识的人，他才不会去管。走完程序，那个戴着眼镜、一脸正气的男教员温和的说道：“你们分到六班去熟悉一下吧。”谢谢。两人客气一句就离开了。然后直接去了六班，一路上两人再次受到了学员们的瞩目礼。秦凡忍不住直皱眉头，身旁的叶倾城看了他一眼，忽然说道：“你先去教室吧，我去下卫生间。”秦凡转头看向他，有些担心。叶倾城淡淡道：“这里是学府，那些人没胆子在这里动手，你可以放心。”秦凡点点头：“那你自己小心点，有事就给我打电话。”嗯，看着他窈窕的背影，秦凡有些欣慰。别看他外表清冷孤傲，但内心却很善解人意。他知道叶倾城是看出了他不喜欢被别人看熊猫一样注视，这才借口上厕所，与他刻意保持距离。秦凡一个人很快找到六班。今天不是正式上课，班里很热闹，大部分学员都在交头接耳的议论着什么。秦凡仔细一听，顿时皱眉，他们也在议论他和叶倾城。走进教室，大概扫了一眼，秦凡去后面找了个空位坐下。这时，一个高大健壮的男生走过来：“新来的吧？这里有人，去那边。”他阴沉着脸，居高临下俯视秦凡，带着挑衅的意味。秦凡微微抬头，迎着他的目光，正要说话，这时旁边一个戴眼睛、身材瘦削、头发像鸡窝一样的小个子男生急忙把他拉过去：“我这没人，你坐这吧。”小个子男生一脸和气的笑着对秦凡说，说话的时候还不停的对他眨眼睛。这么明显的暗示，秦凡自然看得懂。他没再理会旁边的壮男生，走过去坐在小个子男生身边。小个子男生有些忌惮的向那个壮男生看了一眼，看到他没有注意自己，这才松了口气：“新来的吧。”小个子男生低声问：“嗯。”秦凡点点头：“我叫凌云，以后你跟我做同桌吧。”说着，小个子伸出手：“秦凡。”秦凡伸手和他握了下，又回头看向壮男生旁边的位置，淡淡道：“那个位置没人。”嘘。凌云赶忙偷偷看了那个壮男生一眼，小声提醒：“他叫吴刚，是个富二代，在学府里面很有势力，咱们惹不起。”那个位置的确没人，但却从来没人敢坐。你刚转学过来，不明白情况，我要不拉你。你可能就被他盯上了，秦凡笑问道：“被他盯上会如何？”林云脸上露出一抹惊恐：“被他盯上，你只有两条路：第一条，你主动离开学府；第二天，他把你赶出学府。上次有个转学过来的，家里是开超市的，有点小钱，以为能跟吴刚掰掰腕子，结果没两天，他就主动转到其他学府了。”秦凡点点头：“刚才谢谢你了，不客气。”林云摆摆手：“其实大家都看不惯他的做派，只是敢怒不敢言罢了。”你很不错，秦凡对这个同桌比较满意。虽然他也不敢跟吴刚硬刚，但从他把自己拉过来的表现可以看出，关键时刻他敢于出手。要知道，他连秦凡叫什么都不清楚，就敢对秦凡施以援手。这样的人对朋友，虽然无法保证会两肋插刀，但最起码可以肯定他不会背后插朋友两刀。突然，凌云望着门口的方向，呆愣住。秦凡不用看也知道，肯定是叶倾城到了。凌云双手突然死死地抓住秦凡胳膊，一脸激动道：“他竟然来咱们班了！天哪，太好了！果然是比咱们学府几大府花都漂亮的女神啊！”如果能和他说句话，都够我出去吹半年牛皮了。就是不知道那个骑自行车带他来的王八蛋是不是他男朋友？哎，你怎么一点表示都没有啊？女神来到咱们班，每天看一看，都会心旷神怡。凌云双手抱着大胖脸，一脸痴迷。秦凡强压下想说“我就是那个王八蛋”的念头，嘴角抽了抽。他决定收回刚才夸奖凌云的话。虽然他不知道这家伙会不会为兄弟两肋插刀，但他敢肯定这家伙为女人肯定会插兄弟两刀，因为秦凡已经中了一刀。随着叶倾城的出现。班里所有人的目光都集中到他身上。叶倾城在门口微微停顿，扫了一眼秦凡的位置，然后朝着秦凡走了过来。凌云顿时心头一跳，激动的双手颤抖。秦凡，他刚才看我了！哈哈，女神刚才看我了！咦，他竟然朝我这走过来了！秦凡，我和你商量个事，要不你去那边坐吧？凌云那双绿豆眼一眨不眨的望着走过来的叶倾城，随口和秦凡说道。秦凡知道他在开玩笑，没搭理他，目光也看向叶倾城。叶倾城走了一半就停下了。他在第五排找个了空位，向旁边的女生问：“你好，这里有人吗？”那女生有些激动的点点头
，然后马上又摇摇头，没，没人。你要做吗？他一边说，一边去给叶倾城擦板凳。谢谢。叶倾城客气一句，撩起裙摆坐下。真正的美，不止让男人神魂颠倒，连女人也会为之着迷。叶倾城的美就有这种效果。凌云顿时一脸失望，哎，我还以为女神要和我做邻居呢。秦凡看了他那大胖脸一眼，抽了抽嘴角。凌云，你知道做人最重要的是什么吗？凌云漫不经心的问，是什么？秦凡嘴角一弯，做人最重要的是有自知之明。凌云一愣，转头瞪着他，终于回过味来。就在他正要发作，一道豪迈的大笑声从前排的座位响起：“哈哈，说得好，这位同学怎么称呼？”前排一个穿黑色运动服、小平头、长相帅气的男生转身，饶有兴致地望着秦凡：“秦凡，我叫陈默，是他的死党。”帅气男生自我介绍。凌云推了他一把：“去去去，你凑什么热闹？你一个不懂得欣赏美女的家伙！”有什么资格取笑我？沉默，嘴角上扬。哼，女人只会影响我拔剑的速度。接着，他上下打量凌云的矮胖身材，一脸嫌弃。但秦凡说的很对，你太没有自知之明了。你，凌云绿豆眼一瞪，想要反击，然后又泄气了。算了，我跟你一个情种掰扯什么？好好疼你的婷婷去吧，别的女生你就一眼都别看了。说完，他给秦凡介绍：“这是我的死党沉默，提醒你一句，你千万别被他那句口头禅骗了。他不是不喜欢女人，而是一个情种。”他这辈子除了蒋婷婷，谁都不要。沉默用拳头在他面前晃了晃，你小子又皮痒了是不是？凌云冷笑，哼，你敢动我，我马上就去找婷婷告状。沉默秒怂，好兄弟，我开玩笑的，别当真。秦凡笑了，这还真的个情种啊。过了一会，教员来了，先是排座位，然后讲了下这学期的学习计划。总之还是老一套。秦凡跟凌云和沉默两人有一搭没一搭的闲聊，秦凡能感受出这两人都是可交之人。通过交谈。秦凡对两人家世也有所了解，凌云家属于标准的中产阶层，沉默家是开公司的，几千万身价，算是个小富二代。沉默钟情的那个女孩叫蒋婷婷，是隔壁班的。两人问她的时候，秦凡只说自己是从小县城来的，父亲是个镇上的副职，没说念慈集团的事。不过两人听到后，没有丝毫看清秦凡的意思，反而在交谈间有意无意的照顾秦凡感受。一上午的时间，并没有正式上课，并且提前放学。叶倾城没有跟秦凡一起，而是主动一个人先走了。不过秦凡接到了一个信息，我在车棚等你。秦凡则是跟凌云和沉默一起离开教室，往停车棚走去。叶倾城一个人走得很快，凡是他经过之处，那些看到他的男生女生都秒变目装。他已经习惯了这一幕，所以他是一刻都不想在学府中多做停留。谁知道会不会有些胆大包天的色批跳出来对他做一些不礼貌的事情？他刚刚走到远离众人视线的花坛旁，突然跳出一个健壮的男生，一脸坏笑挡住他的去路。叶小姐，交个朋友吧。叶倾城冷冷的看着他。请你让开，他的声音比人更冷。不过那男生却是一脸坏笑，朝他走近几步，给个面子，我和人打了赌的，只要留个联系方式就行。叶倾城皱了皱眉，往后退了两步，冷喝道：“走开！”男生收敛了笑容，冷哼一声：“你少在我面前装清高，一个骑自行车的废物，你都能看得上。本少主动问你要联系方式，是给你脸。”后方，秦凡三人也赶了过来，看到前方被那男生拦住的叶倾城，凌云顿时大怒：“是赵磊那个坏蛋！不好，他竟然在为难我女神！”这绝不能忍！凌云猛地跑了过去，大吼一声：“赵磊，你在干什么？”赵磊皱眉，一脸阴沉。周围有很多同学都看到这一幕，但都不敢多管闲事。一个矮冬瓜居然也敢跳出来管他的事！赵磊不耐烦地瞪了眼凌云，喝道：“滚一边去！这里没你什么事。”这么好一个在女神面前表现的机会，凌云怎么可能错过？他挡在叶倾城身前，一脸正义的呵斥：“赵磊，别人怕你，我可不怕你！想欺负我女女同学，你先问我答不答应。”说完。他回头对叶倾城笑道：“叶叶同学，我叫凌云，双木林，云朵的云。”他生怕叶倾城记不住他的名字似的。叶倾城被他逗得微微一笑，顿时所有的光芒都暗淡了，而他就成了黑夜中唯一的光。凌云直接成化石。这时，秦凡和沉默跟了上来。叶倾城看到秦凡，心中稍安，同时又有些无奈。虽然他没说话，但秦凡读懂了他想说什么。对不起，又要给你添麻烦了。赵磊的目光越过凌云，忽然看向后方的沉默。他的脸上闪过一抹浓浓的嘲讽，沉默，你要管我的事吗？赵雷语气轻佻，满脸鄙夷，似乎很看不起沉默。沉默低声对秦凡说道：“这个赵雷是体育社正式成员，实力很强，你和凌云要小心。”秦凡暗暗打量赵雷，脸上露出一抹古怪的神色。他去教务处报道的时候，听到那一男一女的对话，其中的男生就是面前的赵雷。男主角出场了，那么女主角还会远吗？凌云伸开双手。像一个护幼崽的老母鸡，把叶倾城挡在身后，怒视赵磊。沉默是我兄弟，你说呢？赵磊懒得搭理凌云，在他眼里，凌云太弱了
根本提不起他的兴趣。而身为体育社预备成员的陈默，才是他关注的对象。陈默走上去，与凌云并肩立。赵磊，想动我兄弟，先过我这一关。他声音低沉，脸上散发出强烈的战意。哈哈，那就让我来会会你这位青云体育社的预备成员。蹭！赵磊瞬间出手，速度远超普通人，一拳打向陈默脑袋。陈默早就防着他。右脚在地上用力一跺，整个人如同一头迅捷的猎豹，瞬间窜了出去。砰！两人的拳头在半空中撞，虽然远不如武者闹出的动静大，但也是普通人无法企及的。沉默瞬间被震退三步，赵雷只是退了一步。显然，沉默的力量还是要差上一些。再来！沉默铁青着脸，脚下一跺，再次冲了上去。砰砰砰！两人之间的战斗根本没什么技巧，完全是力量的比拼。秦凡看得出，他们两人的身体素质要远超一般人。体育社有点意思，秦凡露出一抹思索之色。他以前在青山中等学府的时候，根本没听说过体育社，看来只有高等学府才有。啊、呃！一声闷哼，沉默被打得倒飞出去。这位体育社的预备成员，终究不敌赵磊这名体育社正式成员。哈哈，沉默，你也不过如此嘛！凌云紧张的喊道：“沉默，你怎么样？”沉默从地上站起，眼睛一片血红，死不了。赵磊，你别得意，还没结束呢。沉默的双眼越来越红，渐渐的，他的脸也开始变红，模样看起来有些狰狞恐怖。赵磊得意的哈哈大笑，哟，发火了，发火也没用啊，手下败将。嗯，秦凡突然向沉默看去，心中诧异，这是血脉狂化。沉默咬牙切齿，赵磊，我宰了你！住手！就在这时，后方传来一道清亮的女声，一名穿绿裙子的漂亮女孩飞速奔来。沉默，你又要发疯吗？难道你忘记上次发疯的教训了？女孩一脸愤怒地瞪着沉默，一路跑过来，累得气喘吁吁，胸口两个包一晃一晃的，很惹眼。看到来人，凌云顿时脸色一沉。糟了，蒋婷婷一来，沉默肯定被他压得死死的。秦凡，你快带叶同学跑吧，我来挡住赵磊。他转头望着叶倾城，一副视死如归。叶同学放心，只要有我在，绝不允许赵磊欺负你。此刻的秦凡却是忍不住眯起眼睛，女主角终于登场了。接着。他有些怜悯的看向渐渐冷静下来的沉默，摇摇头，心中腹诽：“沉默同学，原来那个冤大头就是你啊！”没错，这个叫蒋婷婷的女生就是赵磊的姘头。沉默果然如凌云所言，刚才的怒气在见到蒋婷婷后直接烟消云散。本来高大帅气、精神抖擞的小伙，直接变成了一个舔狗。呵呵，婷婷，你怎么来了呀？他挠挠头，傻呵呵的笑了起来，看着蒋婷婷的目光，竟然还有些害羞。判若两人啊！秦凡忍不住感叹：爱情的魔力。实在太大了，蒋婷婷小手掐着腰，看了眼赵磊，微微挑了挑眉毛。只有秦凡发现了他脸上一闪而逝的得意笑容。哼，沉默，我要是不来，你是不是又要和人打架？人家赵磊是体育社的正式成员，爸妈都是大老板，你要是得罪了他，以后你还怎么在学府待下去？蒋婷婷巴拉巴拉，好一顿数落，把沉默贬低的一无是处。沉默低着头，根本不敢反驳。是，是，你说的对。可是他刚才要打我兄弟，打了吗？我怎么没看到？蒋婷婷一脸疑惑，沈范人一样瞪着沉默。我就看到你和赵磊动手。赵磊立刻配合蒋婷婷演戏，嘿嘿一笑道：“沉默，要不是你对我动手，我现在已经放他们走了。”蒋婷婷马上冷喝：“听到没？都是你自己一厢情愿的想法，人家赵磊根本没有为难凌云的意思。是你误会了赵磊，还不赶紧向赵磊道歉？”凌云皱着眉头暗暗吐槽：“刚才明明是赵磊想动手的。”沉默挠挠头，看了眼赵磊，有些不情愿：“还不快去！”蒋婷婷在一旁催促。沉默只得走过去，对着赵磊一抱拳：“对不起。”赵磊得意一笑，抱起双臂，声音太小，我没听到。沉默瞪着他：“赵磊，你别太过分。要不是婷婷在，要不是我在，你准备干什么？”蒋婷婷冰冷的声音及时响起。沉默又是直接秒怂：“我还能干什么？肯定是向他重新道歉了。刚才是我误会了，对不起。”沉默咬着牙，忍着屈辱，提高声音向赵磊道歉。<笑>赵磊仰天大笑：“念在你认错态度不错的份上，我就不和你计较了。”婷婷同学，这条狗训的不错呀、啊。蒋婷婷委婉的笑了笑，多谢赵公子夸奖。但是我很清楚，沉默之所以听我的话，是因为他心里在乎我。本来差点暴走的沉默，听到蒋婷婷这句话，一颗心瞬间融化了。婷婷，你就是我的红颜知己。沉默一脸感动。秦凡摇摇头，大棒加胡萝卜。这蒋婷婷是个合格的心机婊，沉默将来的下场恐怕会很惨。但是根据沉默对蒋婷婷的迷恋程度，这时候他是不可能听进去别人劝的。行了。咱们走吧，蒋婷婷不由分说，拉起沉默就走。临走还对赵雷眨眨眼：“婷婷，我兄弟还在这呢，我不能走。”沉默挣扎道。蒋婷婷瞪了他一眼：“哼，你要是不走，那我走，以后你别来找我。”
：“别呀，婷婷，我跟你走，你别生气。”沉默又怂了。林云一脸无语，问苍天的失望模样：“哎，人间不值得呀，这兄弟不要也罢。”秦凡知道他是在开玩笑，没搭理他。赵雷冷笑着走上前，林云吓得一步一步后退。“你的好兄弟都走了，你还不滚吗？真等着挨揍呢！”林云吓得两腿都在打颤。他只是普通人，赵雷这种体育社成员，一只手都能捏死他。但女神就在身后，他半步都不能退。赵磊，这里是学府，你敢欺负女同学，我马上就去告诉教员。这是林云能想到唯一能让赵磊忌惮的方法。只不过这个威胁连他自己都不相信，因为像赵磊这种人，学府的规矩对他来说形同虚设。哈，废物，赶紧滚蛋，别再这碍得我眼。赵磊根本懒得搭理凌云，直接朝叶倾城走来。叶小姐，咱们交流交流吧。哈哈，他一脸坏笑的朝叶倾城抓去。叶同学，快走，我挡住他。凌云大叫一声，猛地转身扑向赵磊。叶倾城一脸淡然，看着向他扑来的赵磊，就像看空气一样。啪！一只手掌突然从鞋子里伸出，就像拍苍蝇一样，直接把赵磊拍飞出去。秦凡的身影与叶倾城并肩立，走吧，别被这种垃圾影响了心情。嗯。叶倾城含笑点头。赵磊一脸惊怒的望着秦凡，脸色阴沉至极。小子，有两下子，你给我等着！刚才那一巴掌，竟让赵磊心中生出一种根本无法抵抗的感觉。他不是莽夫。没有弄清楚秦凡底细之前，不敢再贸然动手。秦凡从车棚推出自行车，叶倾城撩起裙子坐在后座，一双如玉的小手轻轻搂着秦凡的腰，然后他看了眼已经成为化石的凌云，我先走了。脚下一蹬，自行车再次招摇过市，离开学府。一阵风吹过，没吹醒凌云。赵磊狠狠地瞪了他一眼，他没看到，一只鸟落在他头上拉了坨鸟屎，他还没醒。也不知过了多久，他空洞的双眼终于再次恢复神采。原来。他就是那个王八蛋，一想到上午他当着秦凡的面说的那些话，他的脸就羞涩的通红。哎，人间不值得呀！以后他在秦凡面前直接射死。不行，找机会要警告秦凡，一定不能让他把我说的那些话告诉陈默。不过这小子竟然跟女神一起的，他一个小县城来的学员，怎么能跟女神扯上关系？秦凡这家伙走了狗屎运啊！不过他刚才打赵磊那一巴掌是真痛快啊！咦，不对，他竟然一巴掌打飞了赵磊。这么说，秦凡这小子实力比沉默还强啊！等下午碰见他，得好好问一问他。凌云一边朝车棚走去，一边摇头叹息，一脸的羡慕、嫉妒、恨。不远处的一棵树下，梳着一个大马尾的唐楚楚，还有陈建峰等人，静静的看完这一幕。张凯冷笑道：“这个赵磊，就他那点实力，居然也敢在秦凡面前放肆，他也就仗着自己哥哥赵淼作威作福。不过，秦凡打了赵磊，按照赵淼那护短的性格，肯定不会放过他。赵淼又是刘峰体育社的精英。”如果秦凡打赢他，就等于得罪了整个刘峰体育社；如果打输了，那肯定要被狠狠羞辱。慕容玲儿好看的眉毛皱了皱，这无疑是进退两难。他一个人就算再厉害，也不可能跟整个刘峰体育社为敌呀、啊。有什么办法能化解吗？张凯笑道：“很简单，只要他能随便加入一个体育社就行。这样的话，他跟赵刚和赵淼的矛盾就变成私人恩怨。”慕容玲儿皱眉道：“可是体育社发展成员每年只有一次，而且要三个月以后呢。就算他实力够了，可时间上也等不及啊。”张凯耸耸肩，一脸幸灾乐祸。那就没办法了，大不了向赵淼道歉呗。慕容玲不说话了，但是清冷美丽的小脸满是担忧。一旁的唐楚楚含着俏脸，默不作声，心里却在暗暗埋怨：这个秦凡还真是个惹事精。刚到学府第一天就惹上了难缠的赵刚，真不让人省心。妈妈要是问我他在学府的情况，我该怎么说啊？要是如实回答，妈妈肯定会让我想办法帮他。可如果瞒住这件事，万一他被赵淼打了，妈妈肯定会知道，到时候又要责怪我，真是气死我了。陈建峰似乎看出了唐楚楚的为难，温和一笑：“楚楚，这件事你当没看到就是了。我会去跟刘峰体育社那边打个招呼，让他们下手轻点。”还是建峰哥哥最体贴。唐楚楚回头冲陈建峰展颜一笑：“谢谢。”陈建峰一脸优雅，不客气。秦凡带着叶倾城回到小区，夏竹早就在门口等候多时了。“小姐，你回来了，快让我看看，在学府里面有没有被人欺负啊？”叶倾城目光中有些无奈：“夏竹，别胡说，我是去学府，又不是去监牢，快回家吃饭吧。”夏竹眼中只有叶倾城，至于秦凡，嗯，他是谁？下午，秦凡再次骑自行车带着叶倾城来到学府，自然免不了又当了一次国宝展览。班里，凌云已经把后来的事情告诉了陈默，所以当秦凡刚到座位上，陈默就一脸惊诧的看着他：“秦凡，你小子行啊，竟然深藏不露，看不出来啊！”陈默上下打量秦凡，似乎想要把秦凡看穿。凌云立刻阴阳怪气的说道：“总之，比某些临阵脱逃的人强。”嗨嗨。陈默老脸一红，那不是婷婷来了吗？别生气了，你还不了解我吗？我陈默为兄弟，一向是两肋插刀的。
。凌云白眼一翻，哼，是啊，为兄弟两肋插刀，为女人可以插兄弟两刀。你这么说话就没意思了。你们不是没事吗？沉默有点恼羞成怒。凌云寸步不让，针锋相对。那是因为有秦凡在，不然你肯定已经失去我这个兄弟了。秦凡很想提醒一下沉默，但是以他现在跟沉默的关系，还没有好到可以对他的家世指手画脚的地步。不过他还是想帮沉默一把。因为沉默这个人什么都好，可就是在面对女人的时候太不当人子了。秦凡淡淡笑着说：“沉默也是因为被女朋友管着，你就别埋怨他了。”沉默暗暗对秦凡比划出一个大拇指，笑嘻嘻的看着凌云：“看人秦凡多明事理，我也是被逼无奈啊，消消气兄弟。”凌云依旧不搭理他。秦凡假装随口一说：“对了，我听说现在有很多女生都喜欢养备胎，越是长得漂亮的女生越喜欢养备胎。”沉默，你有没有发现自己女朋友有什么异常？凌云忽然狐疑的看着他：“你说的女生里面……”也包括叶倾城吗？他忽然来了兴趣。秦凡，你去问问叶倾城，如果他养备胎，能不能算我一个？秦凡看了他一眼，揉了揉眉心，还是你自己问他吧。这家伙根本没能体会出他的良苦用心。沉默则是忽然愣了一下，微微皱眉，似乎想到什么事情，但旋即他摇摇头，望着秦凡笑道：“怎么会？我家婷婷绝不会是那样的女人。”那就好。秦凡不动声色的笑了笑，他知道一颗怀疑的种子已经在沉默心里悄悄种下。而且他看得出，沉默其实已经发现了蒋婷婷的一些事情，只不过没人提醒他，他选择自动遗忘。虽然他今天的提醒还不足以让沉默对蒋婷婷产生怀疑，进而调查，但是当很多线索汇聚在一起的时候，他相信只要沉默不傻，肯定能发现端倪。谁是秦凡？突然，一道冷傲的声音在教室门口响起，一个穿着黑色短袖体恤的小平头，一脸阴沉的站在门口，冰冷带着杀意的眼神扫视全场。教室里顿时一静，学员们大气都不敢出。这人是谁？好强大的气场，他你都不认识啊！刘峰体育社的精英成员赵淼，原来是他啊！他来找秦凡干嘛？你竟然不知道？听说秦凡上午把他弟弟赵雷给打了，不用问他，肯定是来替弟弟报仇的。秦凡一个新转来的学员，胆子竟然这么大，连赵磊都敢打，他有什么后台吗？呵，有个屁！我听说了，秦凡这小子就是小县城来的乡巴佬，有两把力气。他为了在叶倾城面前显摆，就把赵雷给打了。现在赵淼找来。他死定了，哈哈，那等着看好戏，最好把秦凡这小子赶走，这样女神以后就是咱们的了。学员们的议论声清晰的传进秦凡耳中，他面无表情，丝毫不为所动。凌云脸色严肃的看向秦凡，坏了，我正要和你说这件事，没想到赵淼这么快就找来了。沉默冷哼一声，身上战意爆发。秦凡，你不用怕，只要咱们两联手，就算是赵淼，咱们也能跟他干一仗。赵淼阴沉着脸走上讲台，提高声音又问了句：“谁是秦凡？”一大部分学员的目光悄悄看向秦凡的位置，秦凡微微扬起头，脸上露出淡淡的轻笑，缓缓道：“我就是。”赵淼立刻向他看来，两人的目光在半空中交汇，似乎有火花擦出。教室气氛突然一凝，剑拔弩张。赵淼大步走来，停在秦凡面前，两人间隔只有一米。小子，就是你打我弟弟！他居高临下俯视秦凡，如同高高在上的神灵。凌云和沉默紧张的盯着他，一脸戒备。秦凡一脸满不在乎的神色：“是我。”赵淼缓缓弯下腰，双手按在桌子上，一双眼睛瞪着秦凡：“你不怕我？”秦凡眼中闪过一抹轻蔑，玩味的笑道：“等会只要你不怕我就行。”这小子还真敢大言不惭！赵淼是谁？怎么可能怕他？同学们心中纷纷嘲讽秦凡。沉默忍受不了这种近乎凝固的紧张气氛，一拍桌子站了起来：“赵淼，赵磊是我打的，你有什么冲我来？别欺负我兄弟！”赵淼看了他一眼，冷笑道：“别急，你们一个都跑不了。”沉默冷笑。我们从来没打算跑，很好。赵淼一脸冷笑着点点头，目光在秦凡和沉默脸上扫过。这里不方便动手，有种放学后来体育社，我在那等着你们。好，谁不去谁是王八蛋。沉默大声嚷嚷。秦凡突然淡淡道：“不用那么麻烦，就在这解决吧。”他缓缓从座位上站起，看蝼蚁一样看着赵淼。这沉默皱了皱眉，低声提醒秦凡：“别冲动。”赵淼是刘峰体育社的精英，比赵磊强很多。还是晚上我陪你去体育社吧。凌云也赶忙劝说秦凡。沉默说的对，这里是教室，根本施展不开，还是等会去体育社吧。赵淼一脸冷笑：“小子，你确定就在这里解决？你不怕当着全班学员的面丢人？”秦凡笑道：“你让我去体育社，不就是想让我当着全学府人的面丢人吗？其实这里也一样，出手吧，你只有一次机会。”秦凡有些不耐烦。赵淼脸色阴沉，他从秦凡的眼神中看出了轻蔑，甚至是无视。“小子，你找死！”整个学府都没人敢无视他，哪怕是他们体育社的社长也不行。话音落地，他一拳打向秦凡面门，爆发力和速度惊人，力量也比赵磊强很多。好强！
我挡不住。陈默心中一沉，急忙惊呼：“秦凡，快退，不可力敌！”凌云也吓得脸色苍白，大叫道：“赵淼，你想下死手吗？出了事你也跑不了！”其他学员一个个也都露出震惊之色。这就是体育社精英成员的实力吗？太强大了，难怪体育社出来的人一个个都鼻孔朝天。是啊，体育社的人都很狂妄，但是他们也的确有实力。太强了，这新转来的学员惨了。有些人为秦凡担忧，有些人纯粹是看热闹不嫌事大，有些人是幸灾乐祸。叶倾城面无表情，但清亮的眸子里透出一抹担忧。转念一想，连下主都对秦凡的武道修为佩服万分，区区一个体育社的成员，应该伤不到他。望着赵苗使出全力打来的一拳，秦凡摇摇头，轻飘飘说道：“太弱了，你根本不配我出手。”他就像打苍蝇一样，随手一甩，啪！赵苗就像一个皮球，被他一巴掌给拍得倒飞出去，一屁股摔在国道内。全场死寂，所有人望着秦凡，就像看见了怪物一样，满脸不敢置信。凌云第一个叫起来：“秦凡，你，你居然这么厉害！天哪，你以前是体育社的精英吧？没想到我的眼光这么毒辣，随便一拉就捡到一个这么厉害的同桌。哈哈，以后你这大腿我抱定了。”沉默也是一脸难以置信：“秦凡，你，你怎么做到的？”赵苗可是流风体育社的精英，能一招打败他的人，放眼全东州的体育社，绝对不超过两位数。班上的学员们也炸锅了，天啊，这个新转来的秦凡这么厉害啊！难怪刚才他敢口出狂言，原来是有底牌。他居然一招打败了赵淼，偶像啊，厉害！难怪叶倾城能看上他，原来他竟然这么厉害。听着周围同学们的议论，叶倾城绝世容颜微微红晕，转过身不再看他。赵淼挣扎着站起，脸上有五个深深的指印。他震惊的盯着秦凡，心中翻起惊涛骇浪。我竟然连他一招都挡不住，这怎么可能啊？难道他没转来之前？就已经是体育社的精英。弟弟给我的调查资料上说，他就是一个小县城来的乡巴佬。他的实力怎会如此强大？他一脸凝重的盯着秦凡，满心不甘，但却不敢有任何动作。小子，你够狂！晚上放学，我在体育社等着你，你敢不敢来？凌云和沉默异口同声：“千万别去，他肯定是回流峰体育社搬救兵，你一个人不是他们的对手。”秦凡对两人淡淡一笑：“放心，我自有分寸。”他看向赵淼，淡淡说道：“你走吧。”把能叫的人都叫齐了，晚上我准时到。赵苗只是说些场面话而已，本来就没指望秦凡答应，因为只要不傻，肯定不会主动跳进别人设下的包围圈。可他没想到，这小子居然如此爽快的答应了，这实在让他喜出望外。好，大丈夫一言既出，驷马难追。晚上我在体育社等你，你要是不来，大家刚才可都听见了你说的话。如果你食言，以后你在学府将毫无信誉可言。赵苗阴险一笑，转身离开，眼中带着狂喜。学员们一个个大眼瞪小眼。不敢置信的望着秦凡，他居然答应了。这个秦凡脑袋被门夹过吧？是啊，任谁都能看出来，赵苗肯定会去流风体育社搬救兵，说不定整个流风体育社的人都会在体育社等着他。他竟然想都没想就答应了，他是不是觉得自己打赢了赵苗，就不把流风体育社的人放在眼里了呀？我看八成是这样。这小子太狂妄了。今天晚上咱们等着流风体育社的高手教他怎么做人，真的好期待啊！凌云也是一脸担忧的看着他，秦凡，你太莽撞了。晚上流风体育社的高手。肯定在体育社等着你，你一个人就算再厉害，也不可能打赢整个流风体育社啊！沉默则是大大咧咧一挥手，怕个球，晚上我陪秦凡一起去，大不了被他们打一顿。但是以后我和秦凡的名字肯定会传遍整个学府。蒋婷婷不在，沉默十足的一个好战分子。秦凡坐在位置上，对周围学员们的议论充耳不闻，看着凌云两人一脸微笑。与其天天被他们骚扰，不如一次性解决这个麻烦。只要过了今晚，以后在学府就能平静一段日子。凌云瞪着两只绿豆眼。静静地盯着秦凡看了一阵，然后一脸同情地拍了拍他的肩膀：“我能理解你的感受，我也支持你这样做。晚上肯定会有很多人去观战，流风体育社的人爱惜名声，应该不会对你下太重的手。不过晚上我二大爷过八十大寿，我就不能陪你一起去了。”沉默一巴掌拍在凌云的肩膀，把凌云身子拍得向下一沉。“你是兄弟吗？”临阵脱逃可不是你凌云的作风，你不是整天嚷嚷着要为兄弟两肋插刀，关键时候就掉链子了？”凌云嘿嘿一笑：“问题是，就算我去了。”也帮不上忙啊！就我这身子骨，人家一拳就把我打飞了。要去你去。沉默尴尬一笑，那个晚上婷婷找我一起看电影，我就不去了。秦凡，你自己多保重啊！打不过就认输，君子报仇，十年不晚。秦凡扫了眼两人，一度怀疑自己看人的眼光不准了。你们忙自己的事吧，我一个人能搞定。突然，秦凡觉得一道目光朝他看来，他抬眼看去，前排的叶倾城正转头静静地望着他，清澈的眸子中透着些许担忧。当与秦凡的目光相撞时，他又急忙转过头避开。一下午的时间，秦凡答应赵苗挑战的消息，如一阵狂风般瞬间传遍学府。
。对于赵淼的大名，很多同学都听说过，但是对于秦凡，大部分人并不认识。不过，只要一提骑自行车带女神进学府的那只癞蛤蟆，大家马上就知道是谁了。二班两个学员小声议论：“不是吧？一只癞蛤蟆居然敢接受赵淼的挑战，他欠揍吗？”哼，听说那只叫秦凡的癞蛤蟆在六班一拳把赵淼打飞了。该学员猛地瞪大眼睛。嘴巴张的足以塞进去一个鸡蛋，你逗我呢？赵苗可是刘峰体育社的精英，比他弟弟赵磊强很多，能一拳击败他的人，全学府也没几个。他一个仗着女神出名的癞蛤蟆，怎么可能这么强？这消息是从六班传来的，千真万确。那我倒是有些期待晚上这场战斗了。类似的对话在学府各班上演，大家对秦凡与赵苗，或者说是秦凡与刘峰体育社的约战，都无比期待。终于等到下午放学，秦凡一个人朝体育社走去。先前他已经问过凌云体育社的位置。就在操场西北角，半路上，叶倾城拦住了他，一双美目静静盯着秦凡，他脸色凝重，声音清冷：“以你的智商，不应该做出这种鲁莽的行为。我知道你很能打，可你要面对的很可能是整个刘峰体育社。”秦凡双目如夜空，深邃幽暗，淡淡一笑：“看来夏竹应该没和你讲过关于武者的事情。我和你打个比方，你觉得一万只蝼蚁能撼动一头大象吗？”说完，秦凡从他身边走过，叶倾城愣了一瞬，转身望着秦凡淡漠的背影，皱了皱眉。可你怎知自己就是那头大象，而不是一只稍微强壮点的蝼蚁？他默默跟了上去。体育社是学府中一个单独的建筑，类似跆拳道馆，但比跆拳道馆要大很多。秦凡刚来到操场上，就看到西北角那栋如厂房一样的方形建筑门口，很多同学成群结队的蜂拥而入。对这一幕，秦凡早就有所预料。他双手插在裤兜，缓缓走了过去。就在他距离门口差几米的时候，一道亮丽的身影挡住了他。楚楚，秦凡皱了皱眉。唐楚楚点点头。看着他有些不情愿的撇撇嘴，秦凡，上次在醉仙居的事情，谢谢你。我很好奇，楚大佬如何肯放过你的？唐楚楚问出了困扰他好多天的疑惑。秦凡懒得把真相告诉他，不然又会惹来他的追根究底。你还记得我救的那名叫乐乐的小女孩吗？她就是楚天雄的女儿。你们走后，杨锦秀来了。唐楚楚如遭雷击，直接呆愣住。接下来会发生什么？秦凡不说，他也能脑补出来。锦绣集团杨总和东周大佬楚天雄的女儿，我我当时为什么没下车啊？我当时为什么要嘲笑他？唐楚楚羡慕嫉妒的小脸都红了，一张锦绣帝王卡已经让他后悔的肠子都青了。现在又出来一个楚大佬，如果当时我也跟着他下车，那张卡就是我的，而且连楚大佬都要欠我一个天大的人情。哼！唐楚楚只能气得在原地不停跺着小脚。秦凡看着他那张美丽的小脸，一会红一会白，疑惑地问：“你找我还有别的事吗？”我恨你。唐楚楚心里吐槽一句，狠狠地弯了他一眼，但他没忘记自己来找秦凡干嘛。我是来劝你不要进去。我知道你很能打，但是你一个人始终双拳难敌四手。你能打得过赵磊，能打得过赵淼，可是你能打得过整个刘峰体育社吗？我不想看见你受伤，你回去吧。唐楚楚一脸高高在上的姿态，明明是劝人的话，可是从他那张小嘴里说出来，仿佛变成了施舍，这让秦凡很不舒服。秦凡的目光冷淡下来，对于唐楚楚心中所想，大概明白了。你是怕我万一受伤被梁阿姨知道，会连累你受到责骂，对吗？唐楚楚小脸一红。有种秘密被人看穿的窘迫，秦凡淡淡道：“你放心，我在学府发生的事情绝不会告诉梁阿姨，你可以走了。”唐楚楚皱眉：“秦凡，我是关心你，你别不知好歹。谢谢你的好意，但我不需要。”说完，秦凡面无表情的从他身边走过。唐楚楚气得小脸通红，瞪着他的背影，暗暗咬紧背齿：“哼，真是个爱逞强的家伙！就算楚天雄欠你人情，可这里是学府，你跟刘峰体育社的过节，楚天雄也插不上手。等会你要是被打伤……”别求我帮你，气恼的撇撇嘴，唐楚楚转身走进去。体育社内非常空旷，墙边有长板凳，中间是一座巨大的武斗台，比一般擂台大了十倍，专门给体育社成员切磋用的。此刻，武斗台四周黑压压的人头攒动，靠墙的一张长板凳上坐着几名身穿白色练功服的少年，他们胸口绣着“刘峰”两个字。赵淼，你确定那小子敢来？一个脑后扎着小辫子、身形矮小的男生脸色阴沉的看向赵淼，冷冷的问。赵淼点点头。既然他敢当着全班人的面答应，就一定会来。山哥放心，如果他不来，以后他在学府直接名誉扫地，不用咱们赶，他自己就混不下去。小辫子张一山点点头，好，我等着他，我先上武斗台等他。说完，赵苗转身，几步窜到武斗台上。下方学员们顿时响起一阵骚动，看，是赵苗。赵苗登台了，是秦凡那个癞蛤蟆到了吗？没看见那只癞蛤蟆啊。赵苗昂首挺胸，扫了眼下方一众学员，朗声道：“各位同学。”有人看到六班的秦凡吗？没看到，他不会来吧？就是一个癞蛤蟆，敢来才怪！因为叶倾城的原因，秦凡在学府已经引起了众怒。虽然在场的大多数学员根本都没见过秦凡
可只要提起他的名字，却瞬间有一种同仇敌忾的感觉。就算他们明知道，即便没有秦凡，他们也不可能与叶倾城产生什么交集。但是在大多数男生心中，只要叶倾城这朵花没有被人摘走，他们哪怕只是看着就心里舒服，而且还能产生一些美妙的幻想。体育社一角，人群后方，陈建峰看着撅起小嘴走过来的唐楚楚，微笑问道：“那小子拒绝你了吧？”唐楚楚点点头，他就是茅坑里的石头，又臭又硬，根本不听人劝。上次在醉仙居楚大佬肯放他一马。纯属侥幸，这次面对刘峰体育社，我看他准备怎么办。慕容玲儿眼睛一亮，好奇问道：“楚楚，上次楚大佬为何会放过他？”唐楚楚就把秦凡车祸救人的事情说了一遍。当然，他肯定不会说整个过程自己根本没下车，只说自己在旁边看着。听完之后，慕容玲儿脸上露出一抹甜甜的笑容。这算是好人有好报吗？刘梦瑶和张凯却是目瞪口呆，他这运气也太好了，随便救个小女孩，居然是楚大佬的女儿。陈建峰心中也忍不住暗暗感叹。这小子当真运气不错。张凯忽然脸色一惊，楚大佬欠了秦凡这么大一个人情，那这小子以后在东周不是可以横着走了？陈建峰摇摇头，不会，人情用一次就没了。在醉仙居，他那么得罪楚大佬，楚大佬竟然还把他放了，对他来说已经是天大的人情。估计以后楚大佬不会再帮他。几人同时点头。唐楚楚一脸怒气，哼，我就看他今天如何过刘峰体育社这一关。秦凡静静地站在人群后方，看着台上的赵淼，听着周围学员们的嘲笑，脸色淡然。他的目光注意到几个位置：穿白色工服的刘峰体育社成员，穿青色练功服的青云体育社成员，还有几个穿黑色练功服的男生抱着双臂站在人群中，一脸孤傲，大有一副跟我比你们都是弟弟的气势。秦凡正准备走上武斗台，忽然若有所感的转头，两张笑脸映入眼底。凌云和陈默向他伸出手，兄弟同心，其利断金。秦凡笑了，三只手掌紧紧握在一起。你不是二大爷过八十大寿吗？这么快就过完了？他看向凌云，调侃地问：“凌云绿豆眼眨了眨，嘿嘿一笑，我二大爷是谁，连我自己都不知道，用不着我给他过寿。”秦凡目光又转向沉默：“你不是陪女朋友看电影去了吗？偷偷溜回来，不怕女朋友跟你分手？”沉默撇撇嘴，他一个人抱着一桶爆米花，自己一边吃一边看得津津有味，根本忘了旁边还有个我。我觉得古人有句话说得很对：“兄弟如手足，女人如衣服。”所以我回来了，今天晚上就让咱们仨跟刘峰体育社斗一场。他意气风发，战意爆表。凌云也被感染了，激动的叫道：“对，大不了被揍一顿，怕个鸟！”看着这两位一副随时准备英勇赴死的兄弟，秦凡心中有些感动。仙域三千年，他习惯了弱肉强食，习惯了整日活在杀与被杀的提心吊胆中，几乎都要忘记这世间还有一种热血叫兄弟。此时此景，秦凡耳畔忽然响起一首热血激昂的旋律：“兄弟相逢三碗酒，兄弟论道两杯茶。”沉默，你这个混蛋！突然的一声交炸，打断了秦凡的思绪。更是让沉默瞬间打了个尿颤，秦凡三人同时转过头去，一身绿裙的蒋婷婷双手插着小蛮腰，站在三人后面，杏目圆睁，哈哈，婷婷，好巧啊！沉默急忙打着哈哈迎了上去，刚才的意气风发、雄心壮志轻，似乎课间都与他无关。秦凡忍不住抽了抽嘴角，凌云直接捂住脸，一副我不认识他的嫌弃模样。蒋婷婷看了眼秦凡和凌云，把沉默拉到一边去，一脸责备的瞪着他：“你跑来干什么？想死啊？”那个秦凡把赵磊和赵苗打了，刘峰体育社的人不会放过他的。你跟着来是想被他连累吗？听我一句劝，赶紧跟他划清界限，以后再也别和他来往，不能让刘峰体育社的人盯上你。沉默深深皱眉，脸色严肃。婷婷，这样不好吧？秦凡是我兄弟，而且当初他打赵磊也算是替我和凌云出头，现在他有难，我怎么能见死不救？怎么会是替你出头呢？叶倾城本来就是他带来的，他那是替叶倾城出头，整件事情都和你无关，你不要傻傻的被人利用了。蒋婷婷一脸恨铁不成钢的瞪着他，现在你马上去武斗台，当众跟他撇清关系，这样刘峰体育社的人就不会找你麻烦。沉默脸色铁青，皱着眉头不说话。废物，还不快去，愣着干嘛呢？等会他上台了，你就会被他连累，到时候你想撇都撇不清。蒋婷婷气得胸口剧烈起伏，一脸失望的瞪着沉默，心中暗骂：哼，要不是为了他家那点钱，就这种废物，我跟他说话都嫌累。沉默回头看了眼不远处的秦凡，暗暗握紧拳头，目光坚定。婷婷，你要我做什么，我都答应你。但是，唯独你让我抛弃兄弟这件事，我宁死也不会答应。大丈夫生于天地之间，绝不做背叛兄弟的事情，这是我做人的底线。沉默咬着牙，声音低沉，透着一种斩钉截铁的果断。不远处的秦凡弯了弯嘴角，呵呵，倒是难为他了。这说明我看人的眼光还是很准的。凌云听不见沉默与蒋婷婷的对话，但是他能猜出来，哼，这女人肯定是来劝沉默离开的。虽然这女人长得还行。可是太工于心计了。
，我觉得沉默跟他并不合适。一旦这女人有二心，会把沉默玩死。你说的太对了。”秦凡淡淡笑道：“这种事情只能让他自己选择。作为朋友，咱们最多在一旁稍作提醒。”那边，蒋婷婷一脸不敢置信的瞪着沉默：“你敢跟我顶嘴？行啊，沉默，你脾气贱账啊！非但不听我的话，反而还给我脸色看。我告诉你。”今天要是不和他彻底撇清关系，那咱们就分手。蒋婷婷有恃无恐，她吃定了沉默。一旦自己用分手当威胁，沉默绝对秒锁。但这次让蒋婷婷失望了。沉默脸色阴沉，失望的盯着蒋婷婷。婷婷，以前不管你是无理取闹也好，撒娇也罢，我都会依着你，惯着你。那是因为你没有触及到我的底线。但这次我不会再惯着你。我沉默绝不会背叛自己的兄弟。你要分手，那便分。祝你幸福。说完这些话。沉默，整个人仿佛瞬间苍老了十岁，没人知道他心中究竟有多疼。对他来说，蒋婷婷就是他的命，但兄弟情就是他的尊严和灵魂。命可以不要，但是尊严和灵魂却不能丢。蒋婷婷呆住了，以往屡试不爽的办法，这次竟然失效了。他一下子慌了，心中又惊又怒。他来这里是接到了赵磊的委托，要让沉默与秦凡决裂，以此来打击秦凡。本以为三言两语就能搞定的事情，没想到忽然变这么难。他可是对赵磊夸下海口。在秦凡登上武斗台之前，绝对先让沉默和他决裂。威胁不成，蒋婷婷立刻改变策略。她忽然伤心的哭了起来：“呜呜，你个没良心的臭男人！我大老远的跑过来，为了谁你心里不清楚吗？你要是得罪了刘峰体育社，以后还怎么在学府待下去啊？如果你被迫离开，我自己一个人该怎么办啊？你成天就知道为你的兄弟着想，你有没有替我想过呀、啊？”沉默咬了咬牙，脸上露出一抹愧疚：“婷婷，对不起，可能是我考虑不周，没照顾你的感受。”要不等我这次帮完秦凡，就和他撇清关系，你看怎么样？蒋婷婷一听有戏，马上杏眼一瞪，不行，必须现在就登上武斗台和他撇清关系，不然他还是会连累你。婷婷，你这就有些强人所难了。你很清楚，秦凡即将面对的是整个流风体育社，这个时候我怎么可能去落井下石？以后你想让别人都在背后戳我的脊梁骨吗？沉默脸色严肃道：“其他事情我都可以答应你，唯独这件事不行，你不必再劝我了。”蒋婷婷熟悉沉默的性格。知道这次他是王八吃秤砣，铁了心了。他已经无法让沉默主动和秦凡决裂，没办法，他只能让秦凡和沉默决裂了。好，你高尚，你不肯背叛兄弟，那我想看看你的兄弟是否会在乎你的死活。蒋婷婷脸上闪过一抹阴险的笑意，大步朝秦凡走去。沉默一愣，喊道：“婷婷，你做什么？”蒋婷婷人还没走到，就破口大骂：“秦凡，你有种闯祸，为什么没中自己去解决？你这种人只会连累自己的兄弟吗？”你就是个垃圾，废物，想吃天鹅肉的癞蛤蟆！我呸！沉默，当你是兄弟，愿意为了你不惜与整个流风体育社为敌，可你呢？你想过他的处境吗？你是不是自己死了也要拉着你的兄弟和你一起陪葬啊？如果你心里真有沉默和凌云这两位兄弟一点点的位置，这个时候就应该主动与他们决裂，不要连累了他们。秦凡脸色难看，一股冰冷的杀意透体而出。下一刻，他强压下一剑斩了这女人的冲动，看向疾奔而来的沉默：“回去吧，这件事。”你们就不要参与了。”凌云急声道。“秦凡，你别听这个女人胡说，咱们是兄弟，我们怎么可能抛下你？”沉默脸色阴沉的可怕，走到蒋婷婷身前，猛地一巴掌甩在她脸上。啪！蒋婷婷嫩白的脸蛋顿时出现五个清晰的指印。我不允许你侮辱我兄弟。我说过，我可以容忍你的无理取闹，可以包容你的任性，可以满足你的任何要求，但是我绝不允许你践踏我做人的底线。”他看了眼秦凡和凌云，一字一顿，重重说道。我的兄弟就是我的底线。当男人宠你爱你的时候，你就是公主，你可以为所欲为。你的无理取闹，你的刁蛮任性，在男人眼中也会变得别有一番风味。可是每个男人心中都有一个底线，一旦女人触及他们的底线，他们就会放弃对女人的宠爱。当他们不再宠你爱你的时候，女人，你会发现，其实你远没有自己想象的那么重要。蒋婷婷突然变得一脸狰狞，沉默。你敢打我？你特么竟然敢打我？既然你这么看重你的兄弟。你就去和你的兄弟过吧。现在我正式通知你，咱们分手。你会后悔的，你一定会后悔的。等到你被他连累走投无路的时候，我等着你跪在我面前，像条狗一样的求我。我等着你来求我。蒋婷婷一改往日在沉默面前娇滴滴的形象，直接爆了粗口，骂完，他对着秦凡狠狠的啐了一口，转身扭着腰大摇大摆的离开。沉默愣了一下，有些不敢置信的看着气急败坏的蒋婷婷，仿佛突然不认识他了。秦凡淡淡的声音适时在他耳边响起，其实。有件事我没告诉你。第一天我去教务处报道的时候，看见他和赵磊在教务处大楼后面做一些见不得人的勾当。等他把你的钱弄到手，就会回到赵磊身边。沉默呆呆的看着他，脸上一阵红一阵白。回想起蒋婷婷的一些行为，他心里清楚
，秦凡的话是真的。啪！陈默狠狠的给了自己一巴掌，打得半边脸都肿了起来。我特么瞎了眼！从今天开始，我陈默彻底自由了。以后我的人生只有一个目标：加入体育社，考入武道院。凌云看了看秦凡，低声说道：“完了，这下他那句话成真了。”哼，女人只会影响我拔剑的速度。秦凡知道是这句话，不过这个结局已经算很不错。如果真等蒋婷婷把他的钱骗走，再把他甩了。以沉默的性格，肯定会做出一些疯狂的举动，说不定会在牢里过下半辈子。秦凡拍了拍沉默肩膀，看开点，以你这么优秀的条件，还会缺女人吗？凌云都没你这么悲观，你不就是想说我又矮又穷又丑吗？凌云瞪了他一眼，一脸无语的感叹：“哎，人间不值得，以后我再也不相信兄弟了。”沉默脸色冰冷，放心，我没事。接下来，咱们就跟刘峰体育社的人全力斗一场吧。秦凡点点头，缓缓朝武斗台走去。武斗台上，赵淼冷冷的盯着他。讥笑道：“秦凡，还没上台就连累你兄弟跟自己女朋友分手，你简直就是一个灾星。刚才看得更清楚，他就是那个癞蛤蟆秦凡啊，长得也不咋地，女神怎么会看上他的？现在不光是癞蛤蟆，还是一个灾星。没看那女的都跟沉默分手了。这种人估计谁沾上谁倒霉。幸亏他没来咱们班。”一众学员望着秦凡的目光充满嫌弃。人群后方，叶倾城静静地听着周围学员的议论，微微蹙眉：“秦凡，你真不应该来。”另一侧。余怒未消的唐楚楚望着武斗台上的秦凡，心中冷笑：“叫你逞强，听到大家的议论，你心里应该很不好受吧？活该，谁让你不听我好言相劝？”慕容玲儿美丽的小脸上浮现出一抹怒容。这些人说话真是不留口德。他们大多数人根本都不认识秦凡，就是因为叶倾城的缘故，他们就敌视秦凡，真为这些男生感到悲哀。武斗台上，秦凡背负双手，面无表情地望着赵淼。他没有回应赵淼的挑衅，他很清楚对方只是为了激怒他。你请的帮手呢？让他们一起上来吧。秦凡淡淡的声音清晰的在全场回荡。我靠，这小子说什么？他想被群殴吗？太狂妄了，简直太狂妄了！我长这么大，第一次见到这种狂徒。这小子说大话也不怕闪了舌头啊！我很好奇，他是怎么活到现在的？下方众人群情激愤，仿佛秦凡做了什么大逆不道的事情。凌云苦笑：“哥，秦哥，你能低调点吗？本来车轮战就已经很不公平，你这是想让他们直接群殴你啊？”沉默则是双眼放光，兴奋的全身细胞都在颤抖，战意滔天。好，够狂！我喜欢这种气势，我被男儿就当有此气魄。叶倾城再次蹙眉，摇了摇漂亮的小脑袋，有些失望。不治。唐楚楚吃惊的睁大眼睛，惊呼出声：“他疯了吗？他想一次性挑战整个刘峰体育社的高手吗？”张凯哈哈大笑：“楚楚，他这是在找死啊！”陈建峰暗暗摇头，眼中有些鄙视。看来以前是我高估他了。以他这种目中无人的性格。一旦踏足社会，就会树敌无数，终究成不了什么气候。青云体育社阵营中，一个留着短碎发、额前绑着一根蓝色丝带的男生，一脸感兴趣的舔了舔嘴唇。有意思，我喜欢这股劲。那几个穿黑色练功服的少年，则是一脸轻蔑。哼，愚蠢！本来以为他能一拳打败赵淼，应该有些实力。今晚定是一番龙争虎斗。现在看来，他必败无疑。刘峰体育社阵营，脑袋后面扎着小辫子的张一山，蹭的一下站起。特么的，好狂妄的小子，我忍不住了。我现在就去收拾他。话音落地，几个箭步，张一山已经窜到台上，站在秦凡身前一米处。小子，你很狂，认得我是谁吗？张一山虽然比秦凡矮了一头，但说话的时候却给人一种居高临下的感觉。秦凡摇头，淡淡道：“不认识。”赵淼看到张一山上台，立刻谄媚的笑道：“山哥，那我先下去了。”嗯。张一山发出一个鼻音，盯着秦凡，猛地睁大双眼，一股淡淡的气势从身上爆发。记好了，我叫张一山。刘峰体育社排名第十五，青云体育社阵营中，所有人眼前一亮。张一山要出手了，好家伙！刘峰体育社一上来就派出这么一个猛人啊！这个叫秦凡的小子，恐怕连张一山一拳都挡不住。周围众学员闻听张一山大名，一个个顿时露出震惊之色。是刘峰体育社的张一山，这个癞蛤蟆死定了！凌云急皱眉头，张一山这么快就迫不及待动手，看来刘峰体育社对这场战斗的胜利是志在必得呀！沉默咧嘴一笑。刘峰体育社想赢，先问过咱们再说。武斗台上，秦凡再次摇头，一脸满不在乎的说道：“我不需要知道你是谁，我只知道你同样挡不住我一拳。”狂妄！张一山大怒，浑身爆发出浓烈的战意，纵身一跃，凌空一拳朝秦凡头顶砸下。下方众人同时屏住呼吸。好强的一拳，不愧是张一山。我听说张一山曾经一个人打十几个，这一拳下去，这小子恐怕要在医院躺半个月。沉默脸色严肃。张一山果然名不虚传，比赵淼强大很多。武斗台上，秦凡背负双手，看都不看
。等到张一山到达他的攻击范围，随手甩出一巴掌，砰！张一山像一颗炮弹般倒飞出去，跌入围观人群中，全场死寂。什么？这怎么可能？这个叫秦凡的小子竟然这么强！所有人都目瞪口呆，同学们一下全炸锅了。青云体育社的众人双眼放光，漂亮！一拳打飞张一山，哈哈。以后看他张一山还怎么嚣张。青云体育社与刘峰体育社隐隐有竞争之意，双方时有切磋。青云体育社的高手没少在张一山手里吃苦头。青云体育社社长苏青云，也就是那个头上绑了一条蓝色丝带的少年，眼中泛起两道的金光。一拳拜张一山，有意思。我很期待你接下来的表现。如果你有让我心动的实力，我甚至可以出面保下你。那几名身穿黑色练功服的少年，同时收起脸上的轻视，望着秦凡的目光变得严肃起来。这场战斗。开始变得有意思了。唐楚楚这些见过秦凡出手的人并不惊讶，连楚大佬手下的虎子都挡不住秦凡一拳。张一山又算得了什么？哼，你先得意一阵，等刘峰体育社的人反应过来，一拥而上的时候，我看你怎么办。唐楚楚撇撇小嘴，一脸不忿。唐楚楚的担心，也正是叶倾城心中担忧的事情。虽然他知道秦凡能够打败一名内境武者，可惜他对武者的实力等级并不是很了解。在他印象中，还是觉得人多力量大，单挑或者车轮战。他都不担心秦凡，但是他觉得即使秦凡再强，也挡不住对方群殴。凌云和沉默两人直接呆住了。靠，我没看错吧？秦凡就这么赢了？你没看错，张一山败了，被咱们兄弟一拳打飞。沉默双眼放光，满脸兴奋。这真是咱们兄弟！哈哈，咱们捡到宝了呀！我看谁还敢说秦凡是灾星？哈哈，看我不狠狠打他的脸！凌云唾沫星子乱飞，兴奋的手舞足蹈。不远处，看着这一幕的蒋婷婷满脸震惊。该死的，他竟然打赢了，气死我了！这张一山也太不争气了，什么狗屁体育社高手、垃圾！望着一脸兴奋的沉默，蒋婷婷心中充满嫉妒不甘。哼，沉默，秦凡，你们别得意的太早，刘峰体育社的人多着呢，你能打赢一个，能打赢十个吗？到时候你还是会像条狗一样来求我救你。刘峰体育社长着一双桃花眼的社长郑刘峰，面无表情，但目光中却是露出强烈的震惊。一拳打败张一山，哪怕连我都做不到。虽然不排除张一山轻敌的缘故，但这小子的实力不容小觑。他身边一位身材高大的少年握住拳头，指关节一阵咔咔作响。我去会会他。郑刘峰沉声道：“小心。”嗯，砰！一声闷响，一身白色练功服的高大少年落在秦凡面前。青云体育社的众人肃然一惊。李更新，操！刘峰体育社这是欺负人啊！这可是刘峰最顶尖的高手之一，战力前五。一个李更新。能打十个张一山，凌云和沉默脸上的笑容突然僵住。凌云苦笑一声：“这是李更新啊！虽然我知道刘峰体育社肯定还会派人上来，但是没想到他们这么快就把顶尖战力派出来了。他们不讲武德。”两人一脸义愤填膺。“咱们要不要上？”沉默问。凌云摇头：“再等等，单打独斗的话，秦凡未必会输。如果他们一拥而上，咱们再上。”嗯。沉默点点头，已经有些迫不及待。李更新望着秦凡。一脸冷漠，刘峰体育社李更新，秦，李更新已经把秦凡当成同级别的对手，没有丝毫小觑。但秦凡依旧背负双手，一脸满不在乎的摇摇头：“你和刚才那个人一样，同样挡不住我一拳。”什么？李更新瞳孔一缩，怒火上涌，低沉的声音响起：“这要试过才知道。”呵，李更新肌肉紧绷，全身力道汇聚在拳头上，右脚在地上一跺，整个人猛地向前扑去，如恶虎扑食，其势如虎，其威如山，好强！这一拳比刚才张一山强大了十倍，那是当然。李更新可是刘峰体育社最顶尖的战力之一，自然不是张一山能比的。不出意外，秦凡那小子要败了。下方学员再次看衰秦凡，但从秦凡一拳打飞张一山后，不知不觉间，大家称呼他的时候，主动把“癞蛤蟆”三个字去掉了。秦凡依旧站在原地一动不动，等到李更新那一拳接近，这才轻飘飘打出一拳。砰！李更新身形暴退，蹭蹭蹭，一直到跌下，武斗台方再站稳。当然，这还是秦凡手下留情，不然他和张一山早就死了。全场再一次死寂，许久之后，下方的学员们才回过神。死！一声声倒吸凉气的声音在体育社此起彼伏。这一次，学员们却没有再发出惊呼，集体沉默，因为真正的震惊会让他们短暂的失声。青云体育社成员、穿黑色练功服的人，还有刘峰体育社的人，包括凌云和沉默，全都呆呆的望着武斗台上那道略显单薄的身影。此刻，那身影却如一座高不可攀的大山。李更新和张一山对望，两人眼中均露出深深的恐惧。对，是恐惧，不是震惊。如果秦凡的实力只是强过他们，会让他们震惊。
可想要让他们恐惧，秦凡的实力必须要让他们完全生不起反抗的念头，彻底碾压。现在，秦凡给他们的感觉就是不可抗衡，无法匹敌。蒋婷婷那张原本还算漂亮的脸蛋，此刻变得异常难看，该死的，又败了，连一个小县城转来的学员都打不赢。流风体育社的人都是吃屎长大的吗？还等什么？一起上啊！打得他满地找牙，最好连沉默那个废物也一起打，打得他跪在我面前求我去救他。蒋婷婷咬牙切齿。心中恶毒的诅咒秦凡和沉默，郑流峰脸色阴沉的可怕。原本是想借机立威，震慑那些敢得罪流峰体育社的人，让叶倾城对他刮目相看。没想到这次却踢到了铁板。这时候，李更新和张一山同时向他看了过来。虽然他们没说话，郑流峰却清楚的读懂他们的意思。点子非常扎手，拳头一握，郑流峰低喝一声：“流峰体育社的威严，绝不允许有人挑衅！”一起上。他的实力也只比李更新强一些。秦凡一拳拜李更新。流风体育社中，若论单打独斗，已经再无秦凡对手。为了压服秦凡，只有不择手段。近百名身穿白色练功服的流风体育社精英，一个个跃上武斗台，把秦凡围得水泄不通。叶倾城心中一沉，秀眉紧蹙。唐楚楚一脸冷笑：“秦凡，现在我看你如何破局。”慕容莲儿俏脸含怒 ：“baby， 这些人只会以多欺少吗？”蒋婷婷兴奋的大笑：“哈哈，这就对了，早该这么做，搞什么单打独斗，迂腐。”沉默，你的兄弟有危险。这么在乎兄弟情谊的你，肯定也会上去与他并肩作战吧？我说过，你会被他连累。等你被打成残废的时候，我会走到你面前，让你像一条狗一样来求我。<笑>凌云和沉默满脸凝重，对视一眼，齐步登上武斗台，大步走到秦凡身边，一脸视死如归。望着站在身边的两名兄弟，秦凡心中有些感动。其实，你们不必上来，我一个人完全可以应付他们。两人自然不会相信秦凡的话，以为秦凡这么说只是为了不连累他们。沉默哈哈一笑。一拳捶在秦凡胸口，说什么傻话？什么是兄弟？有福同享，有难同当，这才是兄弟。凌云也豪迈的喊道：“对，大不了被他们揍一顿，怕个球！”郑流峰一脸阴沉：“兄弟情深，还真是让人感动。如果你们仨跪下来认输，并臣服流峰体育社，我可以放你们一马。”沉默大吼一声：“郑流峰，别做梦了！想要老子认输，门都没有！老子就算死，也会拉你们几个垫背。”凌云也是口吐芬芳：“呸！”一群以多欺少的垃圾，流风体育社从此会一战成名。郑流风脸色铁青，大手一挥，进攻。慢，一道声音突然响起，跟着响起一阵有节奏的掌声。啪啪啪，头上绑着蓝色丝带的少年从容优雅的自人群中走出，缓缓登上武斗台。小子，你成功引起了我的注意。如果你愿意加入青云体育社，那么自然就不用再怕流风体育社这些只会以多欺少的废物。郑流风咬牙低吼：“苏青云，你想找死吗？”闻言。下方青云体育社上百名成员呼啦啦冲上武斗台，与流风体育社的人分庭抗礼。苏青云没有搭理他，只是一脸高傲的看着秦凡：“小子，怎么样？我给你十秒钟时间考虑，过时不候。”下方蒋婷婷气得脸色铁青，暗暗咒骂：“青云体育社的人搞什么鬼？他们居然要替秦凡那小子出头！该死的，苏青云这个王八蛋，我诅咒你断子绝孙！”蒋婷婷要气疯，眼看着秦凡和沉默就要被流风体育社围殴，到时候他就会以胜利者的姿态降临在沉默面前。可偏偏半路上却杀出来个程咬金，破坏了他的好事。唐楚楚极气恼，没让秦凡得到教训，又有点如释重负，轻咬贝齿。不得不说，这家伙的运气不是一般的好。关键时候，他竟然被青云体育社的社长看上了。慕容莲心中一喜，太好了！如果秦凡加入了青云体育社，就有资本和流风体育社对抗了。人群后方的叶倾城也是眉头舒展，松了口气。凌云和沉默脸上露出一丝兴奋。苏青云看中了秦凡的实力，主动出面拉拢，这实属意料之外的惊喜。凌云激动的开始嘲讽郑流峰：“哈哈，你们流风体育社的人没想到吧？你们这群废物仗着人多欺负秦凡，现在秦凡加入青云体育社，你们的优势将荡然无存。”郑流峰牙齿咬得咯咯作响，死死的盯着苏青云，歇斯底里的吼道：“苏青云，你想与我们不死不休吗？”苏青云冷冷一笑：“你觉得我会怕你吗？只要这小子加入青云体育社，以后他青云体育社就能稳稳压流风一头。”小子，考虑的如何？我的耐心是有限度的。苏青云一脸不耐烦的模样，他的邀请也如同在施舍，但他的确有这种资本。眼下的情况，秦凡除了加入青云体育社，没有第二条路可走，除非他皮痒，想让流风体育社的人揍他一顿。秦凡抬眼扫了他一下，语气轻挑：“体育社，呵呵，一群小孩子的玩意，我没兴趣。”苏青云脸色一变：“你说什么？”郑流峰愣了一下，忽然放声狂笑起来：“哈哈，苏青云，你做梦也没想到会是这个结果吧？”秦凡，你有种！你放心，就凭你这句话，等会我会下手轻点的。他拒绝了。
，下方无数学员当场石化。叶倾城蹙眉，暗暗摇头，不治。唐楚楚微微一愣，气急败坏：“秦凡，你怎么就那么爱逞强？加入青云体育社就可以对抗流风体育社，你竟然拒绝？”你，唐楚楚一脸的恨铁不成钢，直接无语了。虽然他心中希望秦凡得到教训，但因为两家关系的原因，小姑娘其实并不希望秦凡受伤。慕容灵儿也是暗暗焦急，这么好的机会，他为何拒绝呢？难不成他真想一个人打上百个吧？这个念头一出，慕容灵儿都觉得很疯狂。这是根本不可能的事情，就算是体育社的教官们也无法做到。张凯一脸期待，哼，他竟然拒绝了苏青云的邀请，笑死我了！他这是自己作死啊！陈建峰挑了挑眉毛，望着秦凡，暗暗摇头，对秦凡再度轻视了几分。蒋婷婷整个人呆了一呆，然后充满怨毒的脸上突然绽放出灿烂的笑容。她捂着肚子，笑得前仰后合。她，她拒绝了，她竟然拒绝了，拒绝的好，拒绝的好啊！这个秦凡还真是花样作死。沉默，你现在是不是非常后悔没听我的话？他一脸狰狞。我说过，你会被他连累。现在你相信了吧？凌云和沉默愣了一下，机械般的转头，相互对视一眼。我刚才产生了幻听吗？凌云一脸呆滞的问。沉默摇头。同样一脸呆滞，你没听错，秦凡拒绝了苏青云。凌云沉默几秒，然后突然像是被踩了尾巴的猫，猛地跳起。他怎么会拒绝？他怎么能拒绝？沉默两手一摊，这你得去问秦凡。苏青云一脸阴沉的盯着秦凡，秦凡当众拒绝，无疑与当众打他的脸。他咬牙切齿：“小子，刚才的话我可以当做没听到，现在我再给你一次机会，让你重新回答一次。”秦凡有些不屑的笑了笑，提高声音：“我对你们那些小孩子的玩意没兴趣。”你在找死！苏青云怒了，已经放弃拉拢秦凡的打算。秦凡微微仰头，依旧是那副满不在乎的态度。你可以和他一起，我一并解决了，省得以后麻烦。他说的是真心话。今晚这一战，他就是抱着把这些人打夫打怕的目的来的，一劳永逸。郑流峰哈哈笑道：“苏青云，要不要一起啊？”他这话不光是针对流峰和青云，他是把所有体育社都给羞辱了。苏青云一脸阴沉，那就让他为自己的狂言付出代价。好，凌云脸色一沉。完了完了！本来要成为后台的，现在却成了敌人。这一来二去，敌人又多了一倍。我怀疑秦凡这家伙是不是本来就想不开啊？两个体育社的成员加起来二百多人，结果基本毫无悬念，没有人会傻到认为秦凡会赢。就在苏青云和郑流峰准备动手之际，一道低沉孤傲的声音响起：“这个人，我黑狼体育社保下了。”人群中那几名穿黑色练功服的少年抱着双臂，缓缓走上武斗台。黑狼体育社，这可是东周排名第一的体育社。学员们响起一阵惊呼，刚刚还不可一世的郑流峰和苏青云，在看到黑狼体育社带头的那名少年时，突然一脸惊恐。洛北辰，你你怎么来了？洛北辰没有理会郑流峰两人，而是抱着双臂站在秦凡面前，眼中闪过一抹赞赏。你很对我胃口，现在我正式邀请你加入黑狼体育社。刘峰和青云跟我们黑狼比起来，的确就是小孩子的玩意，以你的天赋，有资格看不上他们。洛北辰，你别太过分。苏青云和郑流峰。罕见的同时义愤填膺，洛北辰转身冷冷一笑：“你们想和我打吗？”苏青云两人顿时退后一，气势瞬间弱了下去。黑狼体育社虽然只有几个人上台，却压得青云和刘峰两大体育社数百人抬不起头。这便是黑狼体育社的实力。考虑一下吧，我的邀请跟苏青云那虚伪的邀请不一样，我是真的很欣赏你的天赋。加入黑狼体育社，我会让你知道一些这个世界的隐秘。洛北辰抛出诱人的条件，秦凡周围响起一阵倒吸凉气的声音。青云和刘峰那些精英的脸上露出深深的羡慕，就算是郑刘峰和苏青云两人，闻言也都眼睛一亮。看来黑狼体育社的逼格比青云和刘峰高出很多。秦凡依旧是那副满不在乎的态度，看着一脸冷傲的洛北辰，古怪一笑，用只有他们两人能听见的声音说道：“你所谓的隐秘，指的是舞者吗？”洛北辰突然脸色一变，有些不敢置信的瞪着秦凡。秦凡突然摇摇头，正色道：“在我眼中，你黑狼体育社也是小孩子的玩意，与他们俩并无区别。行了，要打就打。”别耽误时间了，又拒绝了，连黑狼体育社也被拒绝了。下方的学员们已经被秦凡连续带来的震惊搞麻木了。凌云和沉默相视苦笑：“你说的对，这家伙的确是有点想不开。可惜咱们哥俩已经上了贼船，下不去了，那就陪他疯一次。”洛北辰脸上的震惊消失，取而代之的是阴沉。侮辱黑狼体育社，你要付出代价。他突然一拳打出，毫无征兆，但速度比刚才的李更新快很多，力量也更强。如此近的距离，根本没有给秦凡应对的时间。这一拳近乎偷袭，卑鄙！大部分人心中突然生出这两个字。以洛北辰的身份，居然偷袭一个新转来的学员，的确会让人诟病。但洛北辰没那么迂腐，他所追求的只有胜利。秦凡摇了摇头，
。虽然你已经接近外境武者水准，但是在我面前依旧太弱了。”他同样一拳打出，直接与洛北辰硬碰硬。砰！洛北辰也和李更新与张一山一样，被秦凡一拳打下五斗台。陈哥，黑狼体育社的几名成员惊呼一声，纵身跃下，扶住洛北辰：“我没事。”洛北辰脸色涨红。震惊的望着秦凡，多谢手下留情。我们走，他已经没脸再待下去。郑流峰和苏青云对视一眼，从彼此眼中均看到深深的震惊。一拳打败洛北辰，这份实力，哪怕是教官们都无法做到。蒋婷婷一脸怨毒，该死的，黑狼体育社的洛北辰也败了。这小子的实力究竟有多强？不，我不怕。接下来还有青云和刘峰两百多人呢，他还是输定了。门门，不知何时站着两名身穿灰色练功服的中年男人，一拳打飞洛北辰。我自问做不到，另一人一脸见猎欣喜，这小子是个练武的好苗子，要去阻止刘峰和青云体育社的那些小家伙吗？不必了，有咱们在，不会出现什么大问题。我想看看他的极限在哪。嗯，苏青云和郑刘峰满脸震惊，就连洛北辰也挡不住他一拳，这究竟是个什么怪物？不行，如果今天不趁机找回场子，那么以后再也没机会了。士气这东西一旦散了，再想重聚就难了。两人对视一眼，同时点头，上。进攻，两人不再犹豫，直接发动进攻。虽然这并非什么生死之战，可抢占先机同样重要。那些在战前喜欢废话的人，实属不智。二百多名体育社成员，里三层外三层，把秦凡围在中间。内圈的几十人直接扑了上去。他们心中有一个信念：秦凡就算再强，一个人也不可能打得过两百号人。林雨脸色苍白，紧张的双腿打颤，却半步不退。沉默舔了舔干涸的嘴唇，低吼道：“来吧，来战！”就在两人准备好被痛揍一顿的觉悟。秦凡微微朝前踏出一步，轰！如同一颗炮弹投进了平静湖水，一股强大的气机如同湖水荡起的涟漪，以秦凡为中心迅速荡漾开去。所有人都浑身一颤，感觉仿佛有一尊远古巨兽突然苏醒了。武斗斗台上的众人感受最深，那是一种近乎来自灵魂上的威压，仿佛是高等生命俯瞰低等生命。这是怎么回事？好强大的气息！不，这股气息令我感到渺小，我感到了恐惧。下方的学员们一个个惊恐的向四周张望。一脸茫然，根本不知道发生了什么。门口的两名中年男人突然脸色一变，齐声惊呼：“武者！”下一刻，两人突然大叫一声：“不好！”然后急忙凌空跃向武斗台。砰砰砰！一阵密集的闷响在体育社接二连三发出。武斗台上二百多名体育社成员直接被一股力量弹飞出去，朝四周跌落。有些人直接砸在，全场一片混乱。若非体育社修建的足够宽敞，恐怕就要发生踩踏事件。混乱之中，学员们再次看向武斗台。只剩下秦凡三人傲然矗立的身影，只不过凌云和沉默两人不能用傲然形容，用茫然更为贴切。他赢了，刘峰和青云体育社的人败了，这可能吗？所有人心中同时出现这种疑问。体育社说白了，只是为武道院挑选适合修炼武道的天才的地方。虽然这些人的实力很强，可他们很多人连外境武者的门槛都没进入，哪怕是一名外境武者释放出的气息都是绝对的碾压，而内境武者的气机那就如同降维打击。凌云和沉默再次对视一眼，就这么结束了？应该是，就这，就这。两人的对话是无声的。突然，秦凡的目光看向半空那两道飞掠而来的身影，在众人震惊的目光中，两名中年男人站在了武斗台上。叫教官，沉默一脸见鬼的表情。当然，凌云并不认识这两人，只有跟体育社沾边的人才认识。两名教官扫了眼下方被秦凡震飞的一大片体育社成员，转身看着秦凡，一脸愤怒，真是欺人太甚。说话的是那名满脸络腮胡子的教官，凌云一脸赞同的附和：“没错，教官，刘峰和青云体育社就是欺人太甚，二百多人打秦凡一个，这能不欺人太甚吗？你一定要严惩他们。”教官嘴角抽了抽，瞪着秦凡：“我是说他欺人太甚。”“啊，他在说什么？”凌云一脸呆滞，呵呵笑道：“教官真会开玩笑，你见过一个人欺负两百人的吗？”教官没有搭理凌云，只是上下打量秦凡：“不错，真正实力应该进入内境了吧？你跟他们这些人犯的这一般见识吗？”这一次不只是凌云，所有人都懵了。教官在说什么啊？教官说话好奇怪哦。教官在反讽吗？凌云心中想起一阵熟悉的 BGM， 小朋友你是否有许多问号？秦凡有些无奈的叹了口气，我也不想。可你也看到了，他们主动送上来让我打，我要是不满足他们，会让他们很没面子。台下，郑流峰脸色涨红，苏青云暗暗握紧拳头。一众体育社成员全成了鸵鸟，恨不得把头埋进肚子里。你这话很欠揍，知道吗？两名教官心里默默吐槽一句，看着秦凡的目光有些不善。你羞辱体育社，还怪他们找茬。如果我不是教官，其实我也很想揍你。教官说了句肺腑之言。秦凡呵呵一笑，随时欢迎。你
，这下教官反而下不来台了。念在你下手也知道分寸，这次就算了。小子，以后你来体育社吧，我亲自教你。教官见猎欣喜，有意培养秦凡。郑流峰和苏青云猛地瞪大眼睛，死死地盯着秦凡，激动得浑身颤抖。只有体育社的社长才知道被教官传授意味着什么。要知道，整个东周只派出了两名教官，还没来得及离开的洛北辰，闻言全身一震，不敢置信地望着那大胡子教官。当初他一个月愿意出一百万，请教官指点，教官都没有答应。而他还是东周体育社最年轻的天才，现在教官竟然主动要教那小子。望着秦凡，洛北辰罕见的升起一股挫败感。他这辈子第一次有这种奇怪的感觉，这很不符合他天之骄子的人设。可是面对那个对什么都满不在乎的身影，洛北辰却生出一种浓浓的无力。这小子究竟是哪来的妖孽？可秦凡却摇摇头，淡淡的声音却说出石破天惊的话：“你教不了我。”那平静的语气和认真的神情，似乎在向所有人证明，他不是在开玩笑。噗噗噗！郑流峰和苏青云还有洛北辰，差点三口老血喷了出来，满脸的不敢置信。他又拒绝了。说出这句话之后，三人心中一阵疑惑：咦，为何我要用“又”这个字？想要有喷血冲动的不止他们三个，大胡子教官也一样。他从来没想过，有朝一日他亲自开口收徒弟，竟然会被人拒绝，而且拒绝他的人，只是一名连体育社都没进的少年。凌云和沉默两人直接石化了。兄弟，你这样真的好吗？那可是教官啊，人家要面子的好不好？下方众人更是目瞪口呆，惊得根本说不出话来。大胡子教官仰头朗笑一声：“好狂的学员，我第一次遇见这么狂的学员。如果我偏要教你怎么办？”秦凡淡淡一笑：“简单，打赢我，你就有资格教我。”好，大胡子教官爽快答应：“我让你三招，别说我欺负你。”秦凡摇摇头：“不必了，你只有一次出手机会。”气死我了！教官脸色铁青，武者可以稍稍狂妄，因为这是武道不屈之心。但过度的狂妄，那就纯粹是找死。你别后悔！教官脚步一踏，直接石城修为的一拳打了出去。另一名教官心中一惊，不好，老胡这家伙动真格了。不过这小子也是内境武者，应该不会有事。秦凡再次摇摇头，还是那句让教官吐血的话：“你教不了我。”他也一拳打了出去。砰！教官也步了洛北辰里更新张一山等人的后尘，直接被打飞出去。呼！人群中的洛北辰、李更新和张一山长长的出了口气，平衡了。这下心里忽然舒服多了，感觉被秦凡一拳打败，似乎也并非多么难以接受的事。而此刻，胡教官从地上弹起，再次跃上武斗台，有些狼狈的站在秦凡面前。胡教官老脸涨红，盯着秦凡看了足足十几秒。你说的对，我的确教不了你。死！全场再次响起一阵倒吸凉气的声音。教官也败了，今天算是来对了。哈哈。那些说一个新人的战斗没什么看点的家伙，我保证他们会后悔一辈子。教官也是一拳，秦凡的实力究竟有多强大？如果不是教官还站在武斗台上，下方的学员们直接沸腾了。一拳拜教官，牛逼，太他妈牛逼了！大哥，请收下我的膝盖，以后谁再说他配不上叶倾城，我撕烂他的狗嘴！一拳拜教官啊！这在整个东周体育社的历史上，绝对是前无古人，后无来者。洛北辰和苏青云，还有郑流峰。这三位体育社的社长再次看向秦凡的目光，似乎只能仰望。从今天开始，他就是东周体育社所有成员心中永远的神。人群后方的叶倾城、绝世容颜似乎僵化了，他能感受到周围那些学员们看向秦凡的目光中那满满的崇拜。这就是真正的强者吗？难怪他将所有人都比作蝼蚁。我以为他是自大，原来他那是自信。这一刻，在叶女神眼中，武斗台上的秦凡成了黑暗中唯一的光，而且那束光是如此的耀眼。唐楚楚也是呆呆地望着秦凡，毫无来由的小脸一片晕红。他竟然赢了，还打败了体育社的教官。他他怎么做到的？这家伙也太能打了吧！想起先前小去秦凡，唐楚楚恨不得找个地缝钻进去。还好先前他那些腹诽秦凡的话都是在心里想想，不然现在他直接射死。慕容莲一脸兴奋，恨不得为秦凡鼓掌。他总是能给人惊喜，总是能创造奇迹。这真是个有意思的男生。或许连慕容莲自己都未察觉。他的一喜一忧，全都与秦凡的遭遇牵连在一起了。蒋婷婷忽然一脸绝望的摇头：“不不，这不是真的。他只有一个人，怎么可能打败那么多人？怎么可能打败教官？这怎么可能呢？”蒋婷婷状若疯狂，双手使劲抓挠自己的头发。现在后悔的肠子都青了。当然，如果秦凡只是单纯的胜利，他虽然不甘，可也不会有太大的反应。但是这一战之后，秦凡在学府中的声望将会达到一个前所未有的高度。一个连教官都能打败的学员，以后的前途。根本无法估量，而作为秦凡的兄弟，沉默以后在学府内肯定也是横着走。还有秦凡这么厉害
。那么以后他随便教陈默两手，陈默进入体育社还不是轻而易举？他虽然与赵雷有一腿，但是他这种女人怎么可能把所有蛋都放在同一个篮子里呢？他之所以选择赵雷，是因为他看到赵雷比陈默强。一旦发现陈默更有潜力，他当然会毫不犹豫的选择陈默。但是现在他失算了。那个最不被他看好的小县城来的乡巴佬，却是最最牛逼的存在。一想到以后陈默跟着秦凡水涨船高，自己也将跟着获得无尽荣耀，可这些却被他亲手葬送。蒋婷婷恨不得重活一世，回到刚才那个转折点，让他再选一次。可惜世间没有后悔药，既然做了选择，就要有承担后果的觉悟。我好不甘啊！蒋婷婷披头散发，转身跑向武斗台。如果他没选错，他原本也应该站在那里受众人仰望的。两名教官深深地看了秦凡一眼。姓胡的教官嘴角抽了抽，一句话没说，转身离开。他们也没脸继续留在这了。凌云和沉默对视一眼，两人眼中的喜悦如同滚滚洪流，要将秦凡淹没。以后他们在向人介绍秦凡的时候，可以昂首挺胸地说出：“秦凡，那是我生死与共的兄弟。”人群渐渐散去，郑流峰、苏青云那些人铁青着脸，早就悄悄离去。这一次，他们可谓是真正的一战成名。本来每一个能加入体育社的学员，出来都是用鼻孔看人，一副高不可攀的模样。从今往后，这些人要低调许多了。秦凡这个名字就像是压在他们头顶的一座大山，只要一天无法打败秦凡，他们就永远无法洗刷今天的耻辱。回去吧。秦凡看向凌云和沉默，淡淡说道：“嗯。”两人点头，跟在秦凡身后，时刻与秦凡保持一步之遥，就像两个保镖。秦凡注意到这个细节，特意停下来，严肃的看着两人：“我们是兄弟，兄弟应该站在同一战线。”凌云和沉默愣了一下，裂开嘴笑了。心中一股暖流涌动，我们是兄弟。两人齐声喊了一句，同时踏出一步，三人并肩朝外面走去。突然，一个披头散发的女人挡在沉默面前：“沉默，我错了，是我有眼无珠。你给我一个机会，原谅我这一次好吗？”秦凡看了沉默一眼，这件事需要你自己处理。说完，自己先离开。凌云拍了拍沉默肩膀：“兄弟，好自为。”这算是沉默自己的家事，两人不好插手。反正蒋婷婷的真面目，沉默已经看清楚了。至于怎么选择，那是他自己的事。看着蒋婷婷披头散发的样子，说不心疼是假的。喜欢了这么多年的女人，含在口中怕化了，捧在手里怕摔了，从未见过她如此狼狈。蒋婷婷抬起头，一副楚楚可怜模样。沉默，给我一次机会好吗？这次是我看走了眼，但我的本意是为了你好啊。沉默冷冷一笑，转身从他身边经过，没有胜利者的嘲讽，也没有选择安慰和原谅，只留下一句高傲的话：“哼，女人只会影响我拔剑的速度。”他已经看透了蒋婷婷的虚伪，这个女人眼里。永远都只有他自己。如果刚才秦凡输了，那么站在他面前的蒋婷婷肯定会是另一种姿态。同一个坑，傻子才会连跳两次。蒋婷婷一屁股瘫坐在地上，他知道自己可能永远都无法跟沉默和好了。望着沉默的背影，满脸怨毒。你会后悔的，我发誓你一定会后悔的。沉默很快就追上了操场上的秦凡和凌云。哟，这么快就解决了？我还以为你要和他旧情复燃呢。凌云讥笑，沉默一脸高冷，微微仰头，与天空城四十五度角。哼。我说过，女人只会影响我拔剑的速度。秦凡微微一笑，以后应该可以过一段平静日子了。回去吧。嗯，三人一起向停车棚走去。当来到停车棚，远远就看到一袭白裙、高冷绝世的叶倾城。我先回去了。秦凡说了句，朝车棚走去。凌云顿时酸溜溜的盯着秦凡，看着他推着自行车走到女神身边，看着女神微微撩起裙摆坐在自行车后座，看着一双玉手搂住秦凡的腰，看着一双修长笔直的美腿并拢。凌云目光变得无比幽怨。耳边忽然响起一首歌，我应该在车底，不应该在车里。虽然不太应景，但却能无比准确的形容出凌云此刻的心情。那句“王八蛋”还是太轻了，早知道第一次碰到他的时候多骂几句了。凌云愤愤的想，现在成了兄弟，他反而不好再口吐芬芳了。沉默并不知道凌云的秀势，不过看到凌云因为羡慕嫉妒而扭曲的脸，他嘿嘿一笑，大手一拍凌云肩膀：“秦凡有句话说的不错，人啊，最重要的是要有自知之明。”凌云一张胖脸瞬间涨红，双拳握紧。秦凡狗贼，不当人子，不当人子啊！自行车后座，叶倾城望着眼前并不宽厚的背，心中却生出一股强烈的安全感。是我小瞧你了。嗯，秦凡没有回头，随口应了声。叶倾城其实想道歉，毕竟秦凡在学府被针对，他是主要原因。但他觉得秦凡应该不会在乎，而且性子冷淡的他也说不出口。接下来的两天，秦凡在学府的生活果然平静许多，而且他感觉到很多同学都在故意躲着他。围绕在叶倾城身边的狂风浪蝶也瞬间少了一大半，当然还会有很多不怕死的追着叶女神不放。不过他们都是光明正大的铁，只要他们不强迫叶倾城，或者用一些不光明的手段，秦凡懒得理会。几天的时间
，秦凡已经适应了每天带着叶倾城去学府的生活，白天去学府，夜晚修炼，只是修炼的进度越来越慢。地球的天地灵气太稀薄了。这天，秦凡照常带着叶倾城去学府，但是东周卫视却播出了一条紧急新闻：紧急事件，东周中心医院新生儿科二十四名新生儿同时呕吐腹泻，高烧不退，家长心急如焚。然后是插播医院外面暗暗抹眼泪的爷爷奶奶、爸爸妈妈。中心医院已经成立专家组进行会诊，请家长们不要着急，相信科学，相信医生。中心医院大会议室，蒋院长主持会议。这次会议的内容是集思广益，再想办法给那二十四名新生治病。因为昨天的专家组已经败下阵来，讨论了一天也查不出孩子们的病因。二十四名新生儿同时得病，而且是相同症状，如果不能及时处理，这很可能会酿成一次严重医疗事故。到时候身为院长。蒋院长是需要担责的。扫了眼会议室的众人，这里面有医院高层，有专家组成员。蒋院长脸色凝重道：“各位，今天召集大家过来开这场会，是想让大家想想办法。已经两天了，依旧没能查出孩子们的病因，情况很紧急。眼下我们该怎么办？”现场众人一个个皱眉苦思，其中不乏一些知名医生，但都对那些孩子们的病束手无策。等了一会，蒋院长道：“既然你们不说话，那我说，我准备扩大专家组，邀请东周医学界所有知名医生，集思广益。”一起为那些孩子们想办法。蒋院长的这个决定，很大一方面的原因是受了秦凡的启发。秦凡的真骨之法让他产生眼前一亮的感觉。他知道高手往往在民间。我反对。赵副院长第一个站出来。蒋院长，在座的这些人基本上汇聚了东周医学界所有的名医，连他们都没办法。那些乡野村医又怎么能行？你这么做会让外界笑话咱们公立医院的人无能。身为副院长，他是有权反对院长决定的。很多人都点头表示赞同。赵副院长的话。顾全了在场百分之九十八以上人的面子，要是把这件事捅出去，号召那些乡村野医过来，肯定会让别人笑话他们这些重点医院的名医无能。如果真被哪个幸运的家伙治好了，他们的老脸更没出格。蒋院长皱眉：“赵副院长，你口中的乡村野医指的是谁？”会议室顿时气氛古怪，剑拔弩张。赵副院长这话如果深究起来，那就有歧视非公立医院医生的嫌疑。赵副院长笑道：“蒋院长，这种行业俗语，你又何必非要较真？”我是为了医院和在座的名声着想。我知道，如果这次那些新生儿的病如果处理不及时，你身为院长可能要担责。可是你也不能为了想出办法就把医院和在座各位的名声弃之不顾吧？你问问在座的诸位，有几人会同意你的决定？蒋院长微微皱眉，赵副院长这话说的无懈可击。即站在为医院考虑的角度，又照顾了在座大多数人的利益，顺便还给他挖了一个坑。如果他非要一意孤行，那就成了自私自利的小人。现场众人暗暗给赵副院长点赞。虽然他们也想尽快查出那些孩子们的病因，但他们同样也不相信那些乡村野医。他们认为蒋院长有点病急乱投医的意思。蒋院长不用问，也知道大家肯定会支持赵副院长，但为了那二十四个孩子，他顾不了太多。如果不扩大专家组，你们谁有办法解决眼前的困境？赵副院长不说话了。现场众人没有一个开口。这些已经是败军之将，他们能想出个屁的办法？既然你们都没办法，那就按我说的来办，除非你们能拿出更好的办法。自私就自私吧。蒋院长豁出去了。能给那二十四名孩子多争取一分钟，就多一份希望，说不定就能挽救一个家庭。这年头的孩子有多宝贝，已经不需要再赘述。众人虽然不情愿，但依旧鸦雀无声。他们没办法。赵副院长站起来，冷笑道：“蒋院长，此举如果让医院名声受损，你需要负全部责任。”蒋院长也站起来，一脸严肃：“如果我的决定给医院带来负面影响，我愿意承担全部责任。”会议结束后，蒋院长立刻在媒体上广邀东周医学界的名医前来助阵，但是。他可不指望东周还能再出一个情神医，所以蒋院长还做了一手准备，打电话向京都的名医求救。他的第一人选肯定是著名的儿科神医叶老，只不过叶老年纪大了，除了在京都医院坐诊，很少去外面给人看病。没办法，人老了经不起颠簸。但叶老听到二十四个孩子同时得病，非常重视。虽然他不能亲自前来，却派了有着儿科小叶神医的孙女火速赶来。对于叶老这位宅心仁厚的国医圣手，蒋院长是打心底敬佩。林南作为林家医馆的负责人。在平安街那一带颇有些名声，他也在这次的邀请行列。中心医院接待室，蒋院长站在台上，亲自接待应邀前来的医生们。情况已经不用我赘述了，那些新生儿的病症已经写在纸上给大家发下去了，大家看看有什么办法吗？下方一众医生交头接耳。跟随父亲前来长见识的林初然看着手里的资料，有些疑惑：腹泻、呕吐、高烧不退，这症状很典型啊，为什么要找我们来呢？林南竖起手指，嘘，小点声。我听说连成立的专家组都束手无策。这些孩子的病恐怕没那么简单。林初然点点头，四下张望，看什么呢？林南低声问：“看秦凡有没有来？这种场合肯定不能少了他。”林南轻笑：“术业有专攻，秦凡虽然对疑难杂症有独特的治疗办法，
，但是这次那些新生儿的病就不是他擅长的了。林初然皱眉，不解地问：“你听谁说的？秦凡只会治疑难杂症？我打听过秦凡的事迹，第一个病人是出车祸的小女孩，她用的是针灸术；第二个病人就是王老夫人，用的手段有些玄乎，但还是中医范畴；第三个病人就是小草那孩子，用的是他自创的针骨之法。虽然他治好了病人，可这些手段有些旁门左道，难登大雅之堂，而且……”从来没听过他给常规病人治病，证明他并非正规医学体系出身。从他的行医手段，你就能看出这个人擅长的专业领域。所以今天的场合，秦凡并不适合。当然，我并不是否定秦凡的医术，只是专业领域不一样。林初然撇撇嘴，不以为然，哼，我不这么觉得。既然连疑难杂症都治得好，那常规病例秦凡肯定更是不在话下。林南知道女儿与秦凡关系好，呵呵笑道：“傻丫头，医术浩瀚，哪有人能全知全能？”秦凡已经很不错了，但是你也不能在思想上把他给神化了。我听说这次连京都儿科神医叶老都惊动了，虽然叶老没来，但却派了孙女前来，这才是二科领域真正的神医。林初然这次没再反驳，或许父亲的话是正确的。他跟着父亲学了这么久医术，现在的水平也就相当于普通医生。秦凡能有如今的医术，已经堪称神医了。自己的确有些在思想上把他神化。在蒋院长的鼓励下，有几位颇具名气的医生自告奋勇。蒋院长带着他们去新生儿科给二十四个孩子诊治，但是没多久，他们就垂头丧气的回来了。先后去了两批人都无功而返后，在场几十名医生再也没人敢冒头。蒋院长深深皱眉，在一旁看着这副情况的赵副院长和原来那些专家都暗暗冷笑，这些都在他们的预料之中。只要那些孩子的病治不好，他就可以去告蒋院长一状，蒋院长一下去，他就能扶正了。就在蒋院长一筹莫展的时候，小叶神医来了。叶心怡二十出头，齐肩短发，五官漂亮精致。身材高挑，气质果断干练，白大褂里面穿着女士衬衣，下身是黑色女士九分裤，给人一种英姿飒爽的感觉。蒋院长一脸激动，亲自去迎接。接待室，叶心怡把行李箱丢给身后助手，大步朝前走，目不斜视，边走边问：“孩子们的情况怎么样了？”已经喂了退烧药，呕吐和腹泻也暂时止住了。问题是病情一直反复，查不出病因。蒋院长追在后面，向他介绍孩子们的状况：“马上带我过去。”叶心怡脸色严肃。虽然她是叶老的孙女，年纪轻轻就闯出小叶神医的名头，但她并没有丝毫轻视东周这边的医生。呕吐、腹泻、发烧都是很典型的症状，可是这么典型的症状却查不出病因。叶心怡觉得情况不容乐观。二个小时后后，精疲力竭的叶心怡从新山监护室出来，在外面守了两个小时的蒋院长马上迎过去，一脸焦急：“叶神医，怎么样？”叶心怡摇摇头：“我暂时把症状止住了，但我也查不出病因。”蒋院长大惊：“连你也查不出病因，那怎么办？”蒋院长彻底乱了方寸，叶心怡取下橡胶手套，说道：“你别担心，我马上就向爷爷汇报，他应该有办法。”叶老吗？那太好了！蒋院长顿时松了口气。只可惜，半小时后，叶心怡再次告诉他一个坏消息：叶老也没办法，已经在京都紧急组建专家组，三天后准备坐飞机过来。蒋院长又喜又急，京都的专家组亲自过来，那是天大的喜事。可问题是，这些孩子们还能再撑三天吗？但是着急也没办法，如今的情况。只能等京都专家组到来。蒋院长抬头望着昏暗的天空，默默叹息：“三天啊，希望上天眷顾。”第一次，蒋院长这位无神论者居然向上天祈祷。叶心怡脸色严肃：“先去稳住孩子们的家属吧。这三天我会守在这里，应该能撑到专家组到来。”嗯。蒋院长点点头，朝外走去。目前也只能如此了。得知叶心怡也没能查出病因，赵副院长心中得意冷笑：“我扶正这事稳了。”接待室，那些受邀前来的医生。还在等待着叶心怡的诊疗结果，看到蒋院长回来，立刻围了上去。蒋院长，小叶神医查出孩子们的病因了吗？蒋院长摇摇头，强装笑颜对大家说道：“小叶神医虽然没能查出病因，但已经把孩子们的情况汇报给他爷爷。叶老已经在京都紧急组建专家组，三天后亲自过来。这次辛苦大家了，大家先回去吧。有好消息，我会立刻通知大家。”人群一阵唏嘘。虽然京都的专家组亲自过来，这是大喜事，但问题是要等三天。三天时间。这里面会有多大的变数，谁能说得准？但是这些人也没办法，哎，只能听天由命了。希望那些孩子们吉人自有天相，老天能保佑他们。众人摇头散去。林南也叹了口气：“然然，咱们也回吧。”林初然却站在原地不动：“爸，你听到了吗？京都专家组需要三天才能到，那些新生儿怎么可能再拖三天？救人如救火呀！三天时间，难道我们就什么都不做吗？”林南皱眉，脸上也露出一抹痛心：“连小叶神医都没办法。”我们又能做什么？除了等，还能怎么样？林初然小脸严肃，眼中升腾起一抹不屈的火焰。我们不能坐以待毙。说完，林初然忽然朝蒋院长跑去。然然，你干什么？林南呵斥一声
，急忙跟了上去。蒋院长，孩子们的病，秦凡来看过吗？林初然直接开门见山的问。蒋院长记得这个热心的女孩，对他微笑招呼：“你也来了。”然后他摇摇头。秦神医虽然医术高明，但他的专业领域应该是疑难杂症，对于新生儿科，他恐怕也束手无策，所以我就没去麻烦他。听到蒋院长跟自己父亲一个调调，林初然顿时急了。蒋院长，谁告诉你秦凡只能治疗疑难杂症了？你们亲口问过他吗？蒋院长看了林南一眼，摇摇头，这倒不问过。既然没问过，那你又怎么知道秦凡没办法？这一句话把蒋院长给问住了。对啊，秦凡只能治疗疑难杂症，这只是他们根据秦凡所致病例的一种猜测。万一秦凡有办法呢？林南看到蒋院长无言以对，赶忙呵斥一声：“然然，别胡闹。”蒋院长，少女怀春，很容易把喜欢的男生想象成全能大英雄，你别见怪。然然，跟我回家。我不。林初然挣脱林南的手，漂亮的大眼睛瞪着蒋院长。专家组需要三天时间才能到，这三天我们难道就这样坐以待毙吗？那可是二十四个孩子啊，他们身后代表着二十四个家庭，容不得半点有失。我建议你马上打电话问问秦凡，看看他有没有办法。林南冷喝：“然然，够了！什么时候轮到你教蒋院长做事了？跟我回去。”蒋院长伸手拦住他。林医生，你女儿说的对啊，是我们被自己先入为主的思想误导了。我们一开始接触秦神医的时候，是被他的真骨之法震惊了。然后调查秦神医治疗过的病例后，就错误的以为他只擅长疑难杂症。幸亏林小姐提醒，才让我反应过来。秦神医从来都没说过自己只擅长治疗那些疑难杂症。我这就跟秦神医打电话，请他过来一趟。放学前十分钟，秦凡接到了蒋院长电话：“秦神医，我这边遇到一个棘手的病例，想请你帮忙，你能来一趟中心医院吗？”秦凡直接回绝：“抱歉。”我下午还有课，这世界生老病死是自然法则。秦凡身为修仙者，比谁都清楚。一般情况下，他是不会去干涉。这倒不是说他冷血无情。试问这么多普通人，如果都让他去救，那他以后也不用修炼了。如果碰巧遇上了，秦凡自然也不会见死不救。比如乐乐出车祸那一次，秦神医，二十四个孩子生死攸关，请您一定要伸出援手啊！蒋院长恳求，那语气都把秦凡当成长辈对待了。二十四个孩子，秦凡微微一愣，他没有关注东周新闻。根本不知道这次的紧急事件，你等会，我马上过去。事关二十四个孩子的性命，秦凡实在无法坐视不理。一放学，秦凡和叶倾城说声让他自己回去，就打车去了中心医院。中心医院，蒋院长刚刚送走了那些应邀而来的医生，但是却被赵副院长趁机发难，堵在了会议室。蒋院长，现在咱们医院的名声也丢了，孩子们的病因也没查清楚，这件事你必须要给大家一个满意的交代。赵副院长已经有些迫不及待要取代蒋院长了。蒋院长脸色严肃。等这件事情结束，我自会向上级汇报，用不着你来提醒。赵副院长冷笑：“我现在觉得你领导无方，所以才导致了这次严重的医疗事故。我已经向上级申请暂停你的职务，由我全权代理接下来的事宜。”蒋院长瞪着他，怒喝一声：“现在二十四个孩子生命垂危，你不想着如何治疗，却还在背后拖我后腿，争权夺利，你还配穿这件白大褂吗？别说正式任命没下来，就算真有命令下来，没治好那些孩子之前，你别想坐上我的位置。”蒋院长义正言辞。大骂赵副院长，就连兜里的手里铃声都没听到。此刻，秦凡已经来到中心医院门口，给蒋院长打电话，却无人接听。正巧，他碰到了正准备离开的林初然父女。秦凡，你可算来了！林初然立刻兴奋地跑过来，快跟我来！不由分说，就拉着秦凡重新返回医院。林初然一双修长的美腿迈步如风，惊人的白皙晃得人心中痒痒的。他语气轻快：“蒋院长在会议室，恐怕这会正在被人围攻。你现在过来，说不定正好可以替他解围。”就在两人快要走到会议室门口的时候，迎面疾步走来一位气质果断干练的短发美人。叶心怡先一步推开会议室的门：“蒋院长，孩子们的病情又开始反复，你马上叫几个人随我一起去新生儿监护室。”林初然也刚好带着秦凡走到门口：“蒋院长，秦凡来了。”蒋院长先是一惊，然后又是一喜，顾不上再跟赵副院长废话，大步走过来：“太好了，秦凡，这位是金多尔科神医叶老的孙女，人称小叶神医，你们认识一下。”秦凡冲叶心怡点点头，淡淡打了声招呼。你好，叶心怡根本看都没看秦凡，有些责怪的说道：“蒋院长，这都火烧眉毛了，你还有心思给我介绍人？快叫几个得力的人跟我一起去新生儿监护室。”他看秦凡年纪轻轻，以为秦凡是蒋院长的什么亲人，想趁机与他攀关系呢。林初然扬起小脸替秦凡鸣不平：“哼，你别小看秦凡，他的医术很高明的。”叶心怡有些不屑的笑了笑：“你们东周的确有一位性情的神医，但不会是他这种乳臭未干的小孩。”林初然诡异冷笑：“我知道你是京都来的。”但是别以为京都来的就了不起，我先提醒你一句，你要是看不起秦凡，你一定会后悔的。叶心怡少年得志，仗着爷爷的名声，加上长相漂亮，平常都是别人恭维她，养成一副孤傲的性格。林初然的话非但没有提醒到他
，反而起了反作用。如果是你们那位秦神医，或许有资格让你跟我说这种话。但是他嘛，乃凉快哪待着去吧。叶心怡自然是从孙神真口中听说了关于秦凡的神奇医术，只可惜他和大部分人一样，以为那位秦神医最少也是五十岁往上的年龄。蒋院长有几次张了张口，想要说话，但是看到会议室走出来的赵副院长等人，他最终什么都没说。林初然望着叶心怡，没再说话，但是黑白分明的大眼睛中却充满玩味的笑意。林初然不说话，叶心怡自然也懒得理会，看了眼蒋院长，冷声道：“快走，别耽误时间了。”蒋院长看向秦凡，微笑道：“秦凡，感谢你能来，等会你陪小叶神医一起进去看看那些孩子们。”叶心怡愣了一下，微微皱眉，一脸不喜。他觉得这位蒋院长有点以权谋私，都这时候了，他竟然还想着扶持自己的亲人。算了，就让他当个助手吧。既然在别人的地盘上，叶心怡也只能选择睁一只眼闭一只眼，一个助手影响不大。我反对。这时，走出来的赵副院长等人一眼看到站在门口的秦凡。赵副院长对秦凡可是记忆深刻，心里面恨死秦凡了。上次告他无证行医，没想到被王家的人救了。本以为以后没机会再报复他，没想到这次他竟然自动送上门来。蒋院长，这小子跟你什么关系？他一个连行医资格证都没有的人，你竟然让他跟着小叶神医进新山监护室？你把这医院当成你家开的了吗？赵副院长咄咄逼人，句句诛心。秦凡自然不会忘记赵副院长，但是。这种人物在社会上多如牛毛，他也懒得理会。蒋院长阴沉着脸喝道：“赵副院长，如果你想承担这次事件的主要责任，那我可以把权力移交给你，否则你就不要再对我指手画脚。我用什么人，出了问题，后果我一人承担。”赵副院长冷笑：“行，我看你是真的狗急跳墙了，连这种江湖骗子都敢用，我等着看你如何被处分。”赵副院长的目光接着看向秦凡，冷笑道：“小子，上次你运气好，让你侥幸治好了那孩子，这次……”我看好运还会不会眷顾你，只要你敢进新山监护室，我保证你这次插翅难逃。秦凡心里明白，赵副院长这次又准备拿无证行医的帽子扣他头上，但他又有何惧？走吧，去看看那些孩子。秦凡对蒋院长说：“好。”蒋院长点点头，古怪的看了眼赵副院长，眼中浮现一抹幸灾乐祸。叶心怡紧皱的眉头舒展，对于秦凡不怕赵副院长威胁，他还是挺欣慰的，对秦凡的看法也有所改观，但也只是稍微不那么讨厌而已。林初然对跟上来的林丹说道：“爸，咱们跟上去看好戏。”看着几人奔向新山监护室，赵副院长身后的一名医生疑惑的嘀咕：“那叫秦凡的少年，好像就是秦神医。”“噗，王医生，你胡说什么呢？就那种毛都没长齐的小子，怎么可能是秦神医？你以为他姓秦就是秦神医了？脑袋被门夹了吧你！”青年医生的话惹来周围一众人的嘲笑，他脸红红的，不敢再说。赵副院长心头一跳，摇了摇头：“不，不可能是他，能当得起神医称号。”最少也是五十岁往上，他一个乳臭未干的小子，能有什么高明医术？就是个运气好的江湖骗子。赵副院长始终不相信秦凡真有本事。新十二监护室外面，蒋院长林南和林初然三人透过玻璃望着监护室里换上吴军服、只露出两只眼睛的秦凡等人。林南有些不解地问：“然然，刚才你为何不直接告诉小叶神医，秦凡就是秦神医？”蒋院长闻言顿时向林初然看了过来。林初然古怪一笑，他一副盛气凌人的样子，就算我说了，他也不会相信，浪费口舌罢了。其实林初然心里想的是：哼，京都来的就了不起吗？我等着看他射死，这样射死的就不光我自己了。想到第一次他陪秦凡一起来救乐乐的时候，对秦凡说过的那些话，林初然就有种羞愧的满地打滚的冲动。他要让这位高傲的叶小姐也尝尝射死的滋味。越高傲，射死的时候就越是让林初然期待。等会他要是知道秦凡就是他口中的秦神医，酷酷酷酷！林初然竭力憋住，不让自己笑出猪叫声。林南点点头，林初然这个借口也算能说得过去。他接着看向蒋院长，不解地问：“蒋院长，那你为什么不告诉小叶神医真相？”蒋院长一脸严肃道：“当时赵副院长等人在场，我说什么他们都会跟我唱反调。如果让他们知道秦凡就是秦神医，他们肯定会全力阻止秦凡给孩子们看病。”蒋院长心里很不厚道的冷笑：“姓赵的那些人天天在医院里把秦神医夸上了天，结果当真正的秦神医站在他们面前，他们却不认识。我等着秦神医身份曝光，看他们会是什么表情。”酷酷酷酷！蒋院长也和林初然小姑娘一样，差点笑出猪叫。原来喜欢看别人射死这种行为不分男女老幼啊！新山监护室内，秦凡跟着叶心怡，还有一名助手，正在查看那些孩子们的情况。你去测量体温，你去把烫好的奶粉拿过来。叶心怡有条不紊的吩咐。那名助手点点头，去拿测温枪。你还站着干嘛？去哪东西啊？看到秦凡一动不动的站在自己身后，全身包裹在无菌服中的叶心怡微微皱眉。秦凡却没有理他，而是先后查看了二十四个孩子的情况。叶心怡冷笑，心道：你装模作样的干什么呢？难不成你还能查出病因不成？秦凡很快又走回来，声音低沉，是霍乱。
。叶星已冷喝一声，胡说八道。霍乱病菌在华夏早就绝迹了，几十年都没人感染过。这些新生儿在暖乡里保护的那么好，怎么可能会染上霍乱？二十四个孩子同时高烧、腹泻、呕吐，这分明是一起恶性传染病，跟霍乱临床症状一模一样。除此之外，如何解释？秦凡声音充满自信。至于秦凡为何这么肯定？因为他曾经在仙域一个低等文明星球上见过整整一个部落几十万人感染霍乱，当时的他刚刚进入仙域，还没什么修为，差点死在那里。哪怕后来成就大地位阁，那次的事情依旧让他记忆深刻。看到这些孩子们的症状，秦凡第一个念头就想到了霍乱。叶星怡根本不相信，但他也找不出话来反驳秦凡，只能在心中暗暗腹诽：“你一个靠关系混进来滥竽充数的小子，怎么可能查得出病因？觉得这些孩子们的症状与霍乱相似，就信口开河。”哼，也不想想，已经在华夏绝迹的霍乱，怎么可能会传到防护等级极高的新生儿监护室？秦凡也知道，要让人相信这是霍乱不容易。毕竟，一个绝迹几十年的传染病突然出现在新生儿监护室，不论是心理上还是逻辑思维上，都无法让人接受。叶星怡冷声道：“行了，你先出去吧，我要给这些孩子们缓解症状。是不是霍乱，化验一下就知道了。”说完，秦凡不再理会，直接取了其中一名婴儿的呕吐物和手指写出去了。“你在做什么？”叶星怡暴怒。企图阻止秦凡，秦凡突然转头看了他一眼，如夜空般深邃的眸子里，却有一种让人窒息的恐惧。叶心怡突然僵在原地，心中一颤，好可怕的眼神。秦凡取完标本，转身离开。你先稳住他们的病情，我出去找人化验。叶心怡从刚才的震惊中恢复，心中忽然有些羞恼。他堂堂京都万人敬仰的小叶神医，竟然被一个少年的眼神吓住了。哼，让你化验吧，也好让你死心。叶心怡摇了摇头，把与秦凡之间的不快从脑袋里甩出去。集中精神给孩子们治病。看到秦凡出来，蒋院长三人马上迎了过去。这么快就出来了？查出病因了吗？蒋院长紧张地问。林初然和林南两人也是紧紧盯着秦凡，一脸期待。是霍乱。秦凡语气充满自信。你找人去化验一下。秦凡把标本递给蒋院长。蒋院长脸色一惊。霍乱？这怎么可能呢？林南也是皱起眉头，狐疑地望着秦凡。会不会是搞错了？霍乱已经绝迹几十年了，这些新生儿待在监护室里。怎么可能会感染霍乱？林初然思索着说道：“高烧、腹泻、呕吐，而且还是二十四名新生儿同时发病，这明显就是一起恶心传染病啊！我怎么就没想到霍乱呢？”蒋院长，我相信秦凡是不是霍乱，你找人化验一下就知道了。蒋院长略一沉吟，点头道：“我这就找人去化验。”秦凡道：“化验结果可能待一会，咱们去休息室等着吧。”好啊！林初然欣然点头，三人一起去了休息室。一个小时后，叶心怡从新生儿监护室出来，在助手的陪同下走到休息室。孩子们的症状暂时稳住了，你的检查结果出来没有？叶心怡撩了撩头发，清冷的声音中带着一丝嘲讽。秦凡淡淡道：“还没出来。”叶心怡坐在秦凡对面的椅子上，冷笑道：“哼，大胆假设虽然不错，但是也要根据实际情况，结合实际出发。不要以为读了几天医学课本上的知识就敢胡言乱语。霍乱已经绝迹几十年，你的假设完全不成立。”林初然表情古怪的看着他，心中暗暗腹诽：“这位仗着爷爷威名的小叶神医，居然还在说教，作死啊！”等会知道秦凡身份，看你怎么做人。秦凡微微一笑，淡淡回应：“绝技并不代表没有。世界上很多地方依然受到霍乱的危害，如果不小心，还是会传到咱们这里。就算传到这里，也不可能传进新生儿监护室。”叶心怡针锋相对，咄咄逼人。突然，蒋院长气喘吁吁的跑进来，一脸惊喜：“神医，真的被你说中了，就是霍乱！”哐啷，叶心怡手里的茶杯掉在地上，美丽的脸蛋上除了震惊，看不到任何表情。林初然得意的看了他一眼。挑了挑好看的眉毛，阴阳怪气的学着刚才叶心怡的强调说道：“结合实际是没错，可是如果连大胆假设都不敢，就算闯出的名气再大，又有什么用？”叶心怡脸蛋忽然红了，瞬间又变白，如此循环往复了一分钟。秦凡装起来，淡淡说道：“既然查出了病因，那就尽快对症下药吧。我下午还有课，告辞了。我送送秦神医。”蒋院长说完，忽然又皱起眉头。可是我实在想不明白，这些孩子究竟是如何感染霍乱的呢？秦凡想了想，说道。应该是医疗器械被污染了。众所周知，新生儿监护室的防护等级非常高，能对孩子们造成感染的源头，除了药物，最大的可能就是医疗器械。而药物的可能性非常小，唯一的目标就是医疗器械了。蒋院长忽然想到了什么，脸色阴沉道：“我明白了，我马上就去彻查。医疗器械是赵副院长负责采购的。”叶心怡瞪着秦凡，好看眉毛皱在一起，想起先前嘲笑秦凡的话，他的脸就有点发烫。不过，这还尚在叶心怡可以接受的范围。因为正常人根本想不到霍乱，他在心里这样安慰自己。等等，叶心怡突然站起来追上去，一脸认真的望着秦凡，声音清冷：“对不起，刚才是我错怪你了。”叶心怡二十岁的年纪，能在京都闯下小叶神医的名头，固然有他爷爷的光环加持，也与他自己敢做敢当的性格和高明的医术分不开。错了，那就要及时道歉
，这不丢人。错了却拒不认错，那才丢人。秦凡点点头，没事，他根本没有和叶心怡计较的意思。蒋院长，听化验科的人说，病因找到了。突然，先前那一众专家组的人全跑过来，围住蒋院长。赵副院长也在人群后方，一脸阴沉。是小叶神医查出来的吧？我就知道，以小叶神医的名声，只要给他多点时间，肯定能查出病因。是啊，是啊，小叶神医不愧是叶老的孙女，家学渊源，果然厉害。一个个马屁拍的叶心怡俏脸绯红，你们弄错了，不是我查出的病因，是他查出的。说完，他转身走回位置上，拿起刚才摔得有些瘪的保温杯，装模作样的喝茶，以此来掩饰内心的尴尬。叶心怡还没有厚颜无耻到去抢一个少年的功劳，他查出来的。看到叶心怡指向秦凡，一众专家目瞪口呆。赵副院长不是说他就是一个江湖骗子吗？连行医资格证都没有，竟然这么快就查出了南岛整个东周医学界名医的病因。如果真是运气的话。那这运气未免也太好了吧！众人有些狐疑的看向赵副院长，对他先前诋毁秦凡的话产生怀疑。赵副院长更是气抖冷，一脸怨毒的盯着秦凡：“该死的，还真给他查出病因了！”蒋院长看到差不多了，眼中闪过一抹兴奋的金光，像个老狐狸一样呵呵笑道：“诸位，正式介绍一下，秦凡就是最近在咱们东周医学界声名鹊起的秦神医。”哐啷，叶心怡的保温杯再次掉在地上，他突然呼吸急促，胸口剧烈起伏，一张美丽的脸蛋红的像火。眼中似乎有火焰在燃烧，他突然盯着竭力憋笑的林初然，一双玉手死死的握紧，指关节发白。该死的，这小丫头肯定早就知道他就是秦神医，他却不告诉我，分明就是故意等着看我出丑。想我叶心怡一世英名，没想到竟然毁在了东周一个小小的少年身上，人间不值得呀、啊！叶心怡表面冷静，内心羞愧的恨不得满地打滚。林初然突然站起来：“爸爸，秦神医，小叶神医，我先走了。”说完，林初然跳着脚，飞快的跑出去了。然后所有人就听到一阵酷酷酷酷、竭力压抑的笑声在外面响起，他肯定是憋不住才出去的。叶心怡恨得牙痒痒，专家组那一众人此刻的心情比起叶心怡也好不了多少。他就是秦神医，这怎么可能？他才多大，怎么会是名满东周的秦神医呢？谁说秦神医就一定年纪很大？只要医术好不就行了？看到目的已经达到，蒋院长突然盯着赵副院长，怒喝一声：“赵副院长，那些医疗器械都是你采购的吧？你好大的胆子，连医疗器械都敢动手脚！”我早就觉得你有问题，相关证据我已经搜集到，你就等着吃牢饭吧。赵副院长脸色一变，一屁股坐在地上。没想到蒋院长动作竟然这么快，查出病因后，秦凡就离开了。那些孩子们的病，医院那些医生就能治，用不到他。等到蒋院长意气风发的收拾完赵副院长，忽然感觉背后有两道杀人般的目光射来，如芒刺在背。叶心怡悠悠的声音响起：“蒋院长，既然你早就知道他是秦神医，为什么不告诉我呢？是故意想看我出丑吗？”蒋院长脸色一僵，一本正经道。叶小姐，你听我解释。晚上，秦凡坐在沙发上，看着东周电视台的新闻。大家最近关注的二十四名新生儿生病事件，在秦神医和医院专家组的公共努力下，孩子们已经逐渐康复。中心医院赵副院长因为从采购医疗器械中收回扣，已被革职查办。这次事件，秦凡虽然没有出手救治那些孩子们，但是东周医学界的人都知道，是他查出了孩子们的病因。虽然见过他的人并不多，但是他的名声彻底响遍东周医学界，再也没人说他只会治疗疑难杂症了。当然，这些虚名秦凡根本不在乎，他依旧过着白天带叶倾城去学府，晚上在阳台修炼的日子。这个星期五晚上，秦凡刚带叶倾城回到小区，王飞宇突然给他打来电话：“你好，秦先生，冒昧打扰您一下，明天在东周会展中心有一场拍卖会，不知道您有兴趣参加吗？听说这次拍卖的藏品里面有很多古玩，还有传说中的法器。”秦凡刚想说出拒绝的话，忽然听到法器，顿时改变主意：“好，明天我会参加。”秦凡正在发愁，修炼进展缓慢。如果明天的拍卖会真有法器，那他肯定势在必得。不过他觉得地球上根本不可能存在真正的法器，因为一件法器的威力足以秒杀那些所谓的武道宗师。这样强大的东西又怎么可能拿出来拍卖？如果明天的拍卖会真有法器，就算杀人夺宝，秦凡也毫不犹豫。王飞宇声音中透出毫不掩饰的欣喜。明天我在会展中心恭候秦先生大驾光临。嗯，秦凡淡淡回应一声：“不打扰您了，再见，再见。”秦凡隔着手机屏幕都能感受到王飞宇对他那恭敬的态度。以前的王飞宇对他虽然很客气，但绝谈不上恭敬。看来王老爷子应该跟他交代了什么。一家名叫曲中人的咖啡厅包间里面，狭窄的米色布艺沙发上面，衣衫不整的一男一女正在腻歪。女生很有几分姿色，正坐在男生的大腿上扭动。两人正是蒋婷婷和赵磊。失去了沉默这个备胎后，蒋婷婷别无选择，只能紧紧抱住赵磊这条大腿了。所以，他对赵磊的一些无理要求也只能半推半就。不过，蒋婷婷始终坚守着最后的阵地，无论如何也不会被赵磊给攻破。赵磊忙活一阵，见蒋婷婷一直不让他得逞，于
有些索然无味。算了，照了一屁股坐到旁边，端起茶几上的咖啡，咕咚咕咚灌下去，如同牛角牡丹，暴殄天物。看到赵磊生气，蒋婷婷整了整凌乱的裙子，主动扭着小腰凑过去：“别生气了，等上了大学，我就把自己彻底交给你。”赵磊贪婪的看了眼蒋婷婷又丰又满的身段，眼中再次升起难以压制的火热，但嘴里却狡辩道：“我不是生你的气，是生我自己的气。”没想到秦凡那小子竟然这么厉害，连我哥和三大体育社都被他压得抬不起头。听到“秦凡”两个字，蒋婷婷顿时一脸怨毒。这不怪你，连教官都打不过他，只能说那小子天生神力，这是他天赋好。赵磊没有说话，他隐隐约约是知道体育社存在的目的，有天赋，将来就能被武道院选中，前途无量。唉，赵磊无奈的叹息一声。虽然他很不甘心就这样被秦凡打败，但秦凡的实力他这辈子都只能仰望，报仇是永远都没希望了。看到赵雷有些颓废，蒋婷婷心中暗骂：“真是个废物，输了一场就萎靡不振，还不如沉默呢。”想到沉默，蒋婷婷顿时气不打一处来：“别灰心，术业有专攻。那小子从县城的乡下来，估计以前就是做苦力的，所以才养了一把子力气。虽然你打不过他，但是在其他方面，你都可以把他踩在脚下。”赵磊突然眼前一亮，强大的自信又回来了。“对啊，我干嘛非要在他擅长的方面与他争高下呢？他只是一个小县城来的乡巴佬，一个穷屌丝，财富人脉哪一方面？”都与我遥不可及。见到赵磊开窍，蒋婷婷笑道：“所以你根本不用灰心，这都什么年代了，就算他再能打也没什么用，也就在学府里装装逼，将来踏足社会，顶多去给人家当个私人保镖。而你将来可是要接掌家里公司的人，他在你面前还不是像条狗一样吗？”这次赵磊并没说话。蒋婷婷这种普通人，这个世界的一些隐秘，他并不知道。只要秦凡能进入武道院，他将来的成就肯定不一般。不过，这都是将来的事情。在秦凡进入武道院之前，他还可以凭借财富和人脉找回场子。对了，我听在会展中心上班的舅舅说，明天在会展中心有一个拍卖会，很多东周的富豪名流都会去。我让舅舅弄两张请帖，咱们也去见识见识吧。蒋婷婷家世一般，很想结识一些上流社会的富家子弟。赵磊只是他致富路上的一块垫脚石。赵磊得意一笑，呵呵，我爸爸已经收到了会展中心的请帖，明天我开车接你。蒋婷婷眼中闪过一抹羡慕。赵磊爸爸也是当地一位小富豪。是有资格收到拍卖会邀请的，这更加坚定了蒋婷婷要进入上流社会的决心。好，明天我等你。电影散场，唐楚楚和慕容玲还有刘梦瑶三人带着口罩走出来。刘梦瑶把口罩摘下，丢进路边的垃圾桶。呼，对了，我听说明天会展中心有一场盛大的拍卖会，咱们也去凑凑热闹吧。唐楚楚点点头。我爸爸也收到了主办方青阳集团的请帖，明天一起去看看。慕容玲想了想，我就不去了吧，还要弄请帖，太麻烦了。刘梦瑶挽住他洁白的手臂。笑道：“请帖的事情包在我身上，咱们三人一起，怎么能少了我的小灵呢？”唐楚楚也笑着说：“是啊，请帖的事情，灵儿不用担心。明天咱们会展中心见。”慕容灵儿点点头：“好。”唐楚楚看着慕容灵儿，小脸忽然变得严肃起来：“灵儿，有个问题，我一直想问你。”“啊，楚楚，你想问什么啊？”慕容灵儿被唐楚楚严肃的表情弄得一惊，一旁的刘梦瑶也好奇的歪着脑袋看向唐楚楚。唐楚楚一双冷静睿智的眸子，紧紧盯着他看了几秒。你是不是喜欢上秦凡了？慕容玲儿美丽的小脸瞬间红了，她有些害羞的低下头，双手摆弄着衣角。楚楚，你瞎说什么呀？我跟秦凡只见过几次而已，怎么可能喜欢上他？好，就算你不喜欢他，那你告诉我，是不是对他有好感？唐楚楚继续问。刘梦瑶在一旁忍不住瞪大眼睛，仿佛听到多么不可思议的事情。哈哈，楚楚，小灵儿怎么会看上秦凡那种乡巴佬呢？你想什么呢？刘梦瑶觉得这纯粹就是无稽之谈。那秦凡长得又不帅，没钱没人脉。慕容玲儿连赵刚那种富二代都看不上，怎么可能会看上秦凡？唐楚楚没搭理刘梦瑶，知道他是出了名的没脑子，只是紧紧的盯着慕容玲儿，等待着他的答案。慕容玲儿看了眼唐楚楚，目光中闪过一丝迷惑，接着她摇摇头：“楚楚，你误会了。先前我帮他，只是觉得他很可怜。他本来就一个人远离亲人和家乡，到东周求学，大家又都针对他，我就有些不忍心。”唐楚楚这才释然，脸色稍微放松：“我明白了，你是把自己的身世带入进去了。不过，你跟他不一样。”你只是暂时离开家，这点你应该比我更清楚。就算你对他有好感，你们之间也不可能有结果的，说不定还会因此害了他。慕容玲儿有些悲凉的点点头。楚楚，你说的这些我都明白，不会出现你说的那种情况的。那就好。唐楚楚放下心来。第二天，星期六，天气晴朗，东周会展中心。今天格外的热闹，两米一名保安维持秩序。门口的停车场整齐的排列着一辆又一辆的豪车，一位位成功人士牵着比他们年轻十几二十岁的美女。满脸微笑的踩在红地毯上，走进大玻璃门，其中夹杂着一位身穿普通黑色休闲服、一脸淡然的少年，显得有些刺眼。这少年正是秦凡。今天邀请的都是成功人士
，成功人士非常在意他们在外人眼中的形象，所以大家即便看到秦凡穿着几百块钱的地摊货，也只是在心中鄙视一番，尽量让自己离他远点，没有人出言嘲讽。秦凡走到门口，身穿制服的保安面无表情地说道：“请出示请帖，我是我被人邀请来的，我叫秦凡。”他淡淡的说道。保安查了一下邀请栏里的名字，果然找到秦凡两个字，态度顿时客气了许多：“秦先生，请进。”秦凡点点头，走了进去。会场非常宽敞。前方是一个大舞台，下方是一排座位，上面摆着白底红字的号码牌，周围是铺了白布的餐桌，上面摆放着一些甜品、水果之类的东西，以供客人和孩子饿了的时候品尝。秦凡看了一圈，会场很大，找到王飞宇的几率很小，也没给他打电话。他来这里只是想看看所谓的法器是什么样子，对那位长相漂亮的王大小姐并没什么兴趣。秦凡有些无聊的端起一个餐盘，拿了一个刀叉，品尝那些甜点和水果，因为夏竹埋怨他上次把叶倾城一个人丢在学府。这几天做的早餐都没他的份，正吃着，秦凡突然听到身后传来一道惊喜的女孩声音：“秦凡，你怎么在这？”听到这如同百灵鸟般悦耳的声音，秦凡立刻猜到是谁——慕容灵儿。“你能来，我就不能来吗？”秦凡回头微笑看着他，对于心地善良的慕容灵儿，他很有好感。慕容灵儿被秦凡的反问弄得微微有些窘迫：“不是，只不过在这里看到你，感到很意外。”秦凡，你来这里做什么？紧跟着走过来的唐楚楚一脸狐疑的盯着秦凡，刘梦瑶也惊讶的叫道。呀，他怎么也在这？秦凡，你该不会是跟踪小灵儿进来的吧？刘梦瑶不经过脑子的话，立刻引起了唐楚楚的警惕。她看向秦凡的目光突然变得锐利起来。慕容灵儿马上察觉到气氛有些不对，赶忙笑着转移话题：“秦凡，你也是来长见识的吧？听说这次拍卖会有不少珍贵的古玩字画，还会有大师当场解说，可以丰富我们的历史知识。”秦凡摇摇头，如实回答：“我是来买东西的。”刘梦瑶瞬间瞪大眼睛，捂着小嘴笑了起来：“秦凡。”你没搞错吧？你哪来的钱在这里买东西？你当这里是路边摊吗？就连我都不敢说能买起这里的东西。唐楚楚没有露出嘲讽或者不屑的神色，只是微微翘起嘴角，一脸我已经看穿你的表情，声音轻快：“秦凡，你的底气应该是那张锦绣帝王卡吧？虽然我不知道锦绣女王在那张卡里打了多少钱，但我必须要提醒你一句，这里的东西很贵很贵，连我都只能看看。”唐楚楚的言外之意，连他都只能看看。你一个乡巴佬就别买了，那点钱省着点用吧，毕竟用完就没了。嗯，秦凡点点头，随意的应了声，也不知道有没有把唐楚楚的话听进去。他很讨厌唐楚楚这种处处说教的口吻。若非碍于两家的关系，唐楚楚这种傲娇小女生，他根本懒得搭理。唐楚楚心里也是这样想的，只是碍于两家大人的关系，他有必要提醒这个妈妈朋友家的小孩。秦凡，等会你跟我们坐一起吧，有什么不懂的地方，我们也好请教你。慕容灵儿担心秦凡第一次来这种地方，不懂规矩，会闹出什么笑话，主动邀请他。刘梦瑶张大嘴巴，一脸不服。小灵儿，咱们会请教他。你太小看我的历史知识了。慕容灵儿呵呵一笑，瑶瑶，男生的历史成绩天生就比女生好，这点是不争的事实。让秦凡跟着咱们，说不定等会就能为咱们解惑。刘梦瑶撇撇嘴，没有反对，也没有答应。秦凡看出了慕容灵儿的好意，没有拒绝。好，那就一起吧。虽然这里安防等级很高，但秦凡并不放心，跟着三名女孩遇到紧急情况可以保护他们。张凯那几个男生，这次罕见的没有跟着唐楚楚三人。秦凡的加入没有再引起那种剑拔弩张的气氛，反倒是慕容灵儿。自秦凡加入后，有意无意的总找秦凡交流。秦凡微笑应对，对他的问题知无不言，倒是让慕容灵儿对他刮目相看。不知不觉间，两人的关系拉近不少，看得唐楚楚直皱眉头，就连刘梦瑶也感觉到不对劲，偷偷在唐楚楚耳边小声说道：“楚楚，小灵儿该不会真的喜欢上秦凡这个乡巴佬了吧？以前他从来没这么多话的。”唐楚楚美丽的小脸露出一丝无奈：“我已经提醒过他了，如果他还是一意孤行。”咱们也没办法，那你可以去警告秦凡那小子，让他断了癞蛤蟆想吃天鹅肉的念想。小灵儿那么漂亮，他一个乡巴佬哪配得上？唐楚楚眼前一亮，对啊，既然提醒慕容灵儿没用，可以警告秦凡啊。先看看情况再说。如果秦凡有什么僭越的举动，或者说出什么过分的话，我立刻警告他。嗯，我负责盯着他。刘梦瑶一脸严肃，秒变侦探。展厅一角，陈建峰正跟着父亲倾听着几位大人物们的语言艺术。一抬头，突然看到不远处对他招手的张凯。爸，我去趟卫生间，各位叔叔伯伯失陪一下。去吧，剑锋这孩子真有礼貌，将来的成就恐怕要在陈兄之上啊。众人恭维。陈剑锋和张凯来到僻静处，问道：“什么事？”峰哥、楚楚和瑶瑶他们也来了。陈剑锋微微皱眉，有些不悦：“不用想也知道，他们是来看热闹的。”就这些。张凯急声道：“不是，秦凡也跟他们三个在一起。那小子是不是想打楚楚的主意啊？”陈剑锋脸色微微一变：“带我过去。”另一边，今天精心打扮后的蒋婷婷美艳动人，她挽着赵磊的胳膊，跟着赵磊游走在那些富少圈子里。
。半个小时的功夫，他已经认识了杨少、马少、胡少，并留下了联系方式。刚刚结识完一名副少后，蒋婷婷朝着一身西装、人模狗样的赵雷走去，举起红酒杯，与赵雷手中的杯子碰了一下，发出一道清脆的响声。他脸上忽地露出一抹幸灾乐祸的冷笑：“你猜我刚才看到谁了？”赵雷挑了挑眉毛：“谁？唐楚楚和慕容离儿。”赵雷眼中露出一抹炙热。两大腐花也来了，旋即他一脸狐疑的盯着蒋婷婷，这跟你有什么关系？看起来你挺开心的。蒋婷婷掩嘴娇笑，怎么跟我没关系呢？我还看到了一个人跟他们在一起。谁？赵磊一头雾水。蒋婷婷脸上闪过一抹怨毒，情反。赵磊更加懵了，没想到连两位腐花也看上那小子了。看来上次体育社一战不但没能打压他，反而让他一战成名。特么的，先前只有一个叶倾城，现在倒好，又多了两位腐花。蒋婷婷娇笑道。哟，我怎么闻到一股酸味啊？我的话还没说完呢。当我看到秦凡跟唐楚楚和慕容玲在一起，我就通知了郑公子和张凯。赵磊愣了一下，张凯是陈建峰的人，陈建峰一直是唐楚楚为痉挛，知道唐楚楚跟秦凡那小子走一起，肯定不会罢休。以陈建峰的家世，自然能碾压那小子。不过你说的郑公子是哪位？蒋婷婷抱起双臂，一脸得意。除了郑天涯，还有谁敢称郑公子？赵磊突然倒吸一口凉气。郑天涯，他不是被武道院破格录取了吗？难道他回来了？蒋婷婷阴险的咯咯笑了起来。昨天放学，我在学府门口看到他了。他似乎在等慕容玲。如果被他知道慕容玲跟秦凡走得很近，以郑天涯那种霸道嚣张的性格，你觉得秦凡那小子会有什么后果？赵雷眼睛一亮，激动的伸手狠狠拍了蒋婷婷一下。妙，太妙了！郑天涯和陈建峰肯定不会饶了秦凡那小子。他们两人可以说成是一文一武，无论从哪方面都能绝对碾压那小子。蒋婷婷一脸得意，一会咱们就等着看好戏吧。会展中心大门口，一名身穿黑色西装的公子哥带着两名小弟快步走进大玻璃门。查清楚了吗？慕容小姐真的在这？她身材挺拔，高大威猛，只不过一脸的阴冷，看上去就不是那种好相遇的人。小弟紧张汇报，查到了，慕容小姐跟她的两位闺蜜一起来的，只是，只是什么？郑天涯声音一沉，停住脚步。小弟心中一紧，低下头赶忙说道：“只是有一个男的跟在慕容小姐身旁，有说有笑，态度很是亲近。”砰！郑天涯一拳打在侧边的玻璃门上，哗啦一声，昂贵的大玻璃门被砸得粉碎。你留下来赔钱给他们，我先去找灵儿。秦凡跟着慕容玲三人正围着一件宋代古玩观赏。灵儿，你果然在这！一道孤傲中带着惊喜的男声突然在秦凡身后响起。慕容玲儿回头看去，光滑细腻的眉头顿时深深皱起。郑天涯，你怎么回来了？唐楚楚也是皱了皱眉，心中暗暗惊呼：糟了，他怎么回来了？这下灵儿又有麻烦了。不过也好。正好可以让他来警告一下秦凡。刘梦瑶看到郑天涯，脸上露出一抹害怕，赶忙跑到唐楚楚身后：“楚楚，这个大魔王怎么回来了？”当初因为一名男生追求慕容玲儿，被郑天涯当着刘梦瑶三名女生的面打断双腿，深深震撼了刘梦瑶。所以现在刘梦瑶一见到郑天涯就会害怕。我回来办点事，要小住几天。昨天在学府门口没等到你，今天听说你来这里看拍卖会，我就来碰碰运气。没想到真让我找到了你。郑天涯说话的时候脸上带着笑，只是那笑容阴冷。给人一种不寒而栗的感觉。你找我干嘛？慕容离儿一脸生人勿近的神情。他知道郑天涯打的什么主意，并不想与他纠缠。奈何对方一直对他死缠烂打。好不容易他去了京都武道院进修，慕容离儿终于安静了一段时间。没想到他又突然回来了。我对你的心意，你还不知道吗？我喜欢你，除了我之外，谁都别想接近你。郑天涯毫不掩饰他那强烈的占有欲，目光灼灼的盯着慕容离儿。慕容离儿被当众表白，小脸一红，声音果断道：“郑天涯。”你别胡说八道，我跟你永远不可能。你死了这条心吧。不知为何，他说完急忙看了眼旁边的秦凡，见到秦凡面无表情，慕容离儿忽然心里一松。奇怪，我干嘛要去看秦凡啊？慕容离儿心中升起一种古怪的感觉。这一切都被郑天涯看在眼里，他的眼中顿时闪过一抹冷芒，转头一脸阴鸷的盯着秦凡。小子，我不管你是谁，我给你一分钟时间，马上从我面前消失，否则我让你后悔来人世间走一走。他的声音低沉暗哑。透出浓浓的威胁，让人后背忍不住生出一片鸡皮疙瘩。慕容玲儿一惊，急忙抬头怒视郑天涯：“你凭什么赶我朋友离开？这里又不是你郑家开的。”郑天涯冷冷一笑，目光注视着秦凡，一脸傲慢：“这次拍卖会的主办方是青阳集团，青阳集团的方总是我爸的兄弟，你说我有没有权利让他滚蛋？”你慕容玲儿一滞，气得胸口一阵起伏：“哼，就算你认识主办方的老总，你也不能随便赶客人离开。如果你一意孤行，青阳集团的名声会被你毁了。”客人。郑天涯歪着头，目光轻蔑的上下打量一眼秦凡。这次拍卖会邀请的都是东周富豪名流，看他的样子，像是这里的客人吗？我看他八成就是混进来的。服务员，过来检查一下这个人有没有请帖。
，这种级别的拍卖会，那些混吃混喝的废物，还有一些偷鸡摸狗的小贼，最喜欢混进来。慕容莲气得小脸通红，想要呵斥郑天涯，却突然看了眼秦凡，忍不住有些担心。就是啊，秦凡究竟怎么进来的？他有请帖吗？慕容莲越想越担心。秦凡虽然很能打，但是他一个人来东周求学，根本没什么人脉，从哪弄到拍卖会的请帖？除非是楚楚给他的。慕容莲急忙看向唐楚楚。发现唐楚楚也一脸疑惑的打量秦凡，慕容灵儿顿时心中一沉，坏了，秦凡该不会真是混进来的吧？两名身穿蓝色西装的服务员大步走过来，他们的目光在郑天涯和秦凡身上各自打量一眼，心中立刻有了判断。这位先生，请出示你的请帖。其中一名服务员脸色严肃的盯着秦凡说道。慕容灵儿急忙冷喝一声：“凭什么他让你们检查？你们就检查，你们怎么不检查他的请帖？”那名服务员微笑道：“这位小姐，郑公子是我们方总的常客，他来我们这里。”从来不需要请帖，这不公平！慕容灵儿一滞，说不出话来，只能愤愤不平的瞪着服务员。郑天涯当即得意的哈哈大笑，然后瞪着秦凡，一脸鄙夷：“小子，你只会躲在女人背后吗？让一个女人替你说话，你还算是个男人吗？”服务人员脸色严肃盯着秦凡，再次说道：“先生，请出示请帖。”这边的动静渐渐吸引了周围很多人。今天能来这里的人非福即贵，彼此之间都会有一个小圈子，所以上流社会的人。往往人脉都会比普通人宽广几百上千倍，这种现象往往会给普通人造成一种错觉，那就是有钱人无所不能，只要你有钱了，所有人都会给你面子。其实这种认知是错误的。虽然这个圈子里的人彼此都认识，但大多都是泡沫感情，他们只做锦上添花的事情，而绝不会去雪中送炭。慕容灵儿和唐楚楚、刘梦瑶三人也算是这个富二代小圈子里的人，立刻有人认出了他们。咦，那不是慕容灵儿吗？她可是咱们圈里头出了名的高冷女神啊！今天竟然主动为一个男生出头。这是太阳打西边出来了吗？说话的是一个跟唐楚楚他们同龄的女儿，她长相不错，但跟慕容灵儿和唐楚楚一比就差了一大截。从她的语气中可以听出，这个女孩对慕容灵儿似乎有着深深的敌意。女人善妒，尤其是漂亮女人，她自认为家世才华不输慕容灵儿，可她喜欢的男生却一直追求慕容灵儿，这也是她一有机会就打击报复慕容灵儿的原因。难不成这男生就是她隐瞒的姘头？不过看那小子一身几百块钱的地摊货，长相也很一般。咱们的慕容府花到底看上他哪一点呢？他身旁化着浓妆、顶着一个烈焰红唇的女生嘲笑道：“萌萌，有些女人外表高冷，其实内心比谁都肮脏。我看这小子肯定有着某些方面的特长，把咱们的慕容府花伺候舒服了，所以慕容灵儿那小贱人才会看上他。”周围的几个年轻女生响起一阵哄笑，这话就很恶毒了，直接把慕容灵儿打成淫妇的标签。一名二十出头、身穿白色长裙、头发烫了的大波浪、身材夸张的成熟女人，左手端着一杯红酒，优雅的抿了一小口。他微微一笑，说道：“我听说这小子前阵子一个人挑战三大体育社，连教官都败在他手下。慕容小姐应该是被他的手段吸引了。”说话的女生叫齐敏，年龄在这个小圈子里比较大，见识也多，属于大姐大那种人物。刚才说话的几个女生有些震惊：“齐姐，真的连教官都败了？这小子很能打呀！我听起来好有安全感哦。”“哼，安全个屁！就算他再能打，能挡得住子弹吗？”齐敏晃了晃杯中的红酒，看向秦凡的目光闪过一抹不屑。他这种手段，也就只能在学府出出风头。等到了社会上，还是要靠金钱和人脉。这种男生在学府的时候玩玩也就算了，千万不能当真，不然孙丹丹就是榜样。孙丹丹也是他们这个小圈子的女生，长得很漂亮，家世也好，只是在学府的时候喜欢上了一个穷小子。孙丹丹不顾父母和亲朋好友的阻挠，甚至不惜与家庭决裂，依然决定跟着那个穷小子。可是两年后，那个穷小子选择了大他二十岁的富婆，抛下孙丹丹和一岁的女儿。孙丹丹无脸回家。也无脸面对曾经的亲戚朋友，带着孩子一起跳河自尽了。一众女生顿时脸色狂变。孙丹丹的事件就像是悬在他们头顶的一把警示之剑。哼，当初孙丹丹选的那个穷小子，因为那小子实在长得帅啊。可是慕容灵儿选的这个小子太普通了，除了能打之外，一无是处啊。我看慕容灵儿的眼光也不过如此，亏得那帮男生还把她当成高不可攀的女神。呸！就是这个慕容灵儿就是个睁眼瞎，这种穷屌丝都能看得上，想男人想疯了。人群中。张凯有些气恼的在陈建峰耳边低声说：“峰哥，这个张萌萌太过分了，竟然这么羞辱灵儿，要不要我去教训他？”陈建峰摇摇头：“他家世不比你差，你压不住他。而且旁边还有个齐敏，连我也压不住。其实我也觉得慕容灵儿跟秦凡走得太近，这些话让他听听也不错。”张凯点点头，瞪着秦凡有些埋怨：“都怪秦凡这小子，他也配跟灵儿还有楚楚走在一起？自己心里面就没点逼数吗？”另一边的人群中，照了一只手挽着蒋婷婷。一脸幸灾乐祸，蒋婷婷望着秦凡，满脸怨毒。可惜了，陈建峰没有出面。不过，一个郑天涯就足够把这小子打回原形。真以为靠着几手三脚猫的功夫
，就觉得自己有多么了不起了。郑天涯会让你体会到乡巴佬跟富二代们的差距。秦凡看了眼一脸嚣张的郑天涯，伸手拨开慕容云的手臂，踏前一步，微微低着头，嘴角挂着一抹玩味的轻笑。他说的没错，我的确没有请帖。这，慕容云脸色一沉，唐楚楚也是微微皱眉，哈哈，听到了吧？我早就说了，他是混进来的。你们还不快去审问他？混进来想干什么？是不是想偷东西？郑天涯一脸狞笑的盯着秦凡，一副高高在上的姿态。服务人员脸色难看，没有请帖，不得入内。说，你混进拍卖会，究竟想干什么？张萌萌等一众圈子里的女生，惊讶的张着小嘴，竟然是混进来的。慕容玲儿找了个什么极品啊？哈哈，这也太丢人了！慕容玲儿竟然看上这么一个废物，她以后在学府里面还怎么见人？齐敏暗暗摇头，一脸的嫌弃，又是一个不知道天高地厚的年轻人。阶层之间的鸿沟。你以为是凭着几手功夫就能跨越的吗？蒋婷婷一脸兴奋，她竟然是混进来的，哈哈，有好戏看了。赵雷也是一脸兴奋，哼，如果这小子在今天这种场合出丑，那么以后整个东周上流社会圈子里的人都会知道他，他这辈子都别想再进入东周上流社会圈子了。就算能进去，也是一个笑柄。我心中的那口恶气也算出了。张凯有些呆滞，他竟然是混进来的，楚楚没有给他要一张请帖吗？陈建峰心中一松，忽然笑道：“以后就算他再纠缠楚楚，也不用告诉我了。”张凯皱眉，一脸不解地问：“为何？”陈建峰脸上洋溢着强大的自信，因为他在楚楚心中如同空气，毫无地位。张凯恍然，楚楚连请帖都没给他准备，证明他在楚楚心中的地位连狗都不如，难怪峰哥如此放心。只不过他们猜错了，唐楚楚并不知道秦凡会来参加拍卖会，如果知道，一张请帖他还是愿意帮秦凡要的。而此刻听到秦凡没有请帖，唐楚楚已经无法再坐视不理。他只是想让郑天涯警告秦凡，不要对慕容玲儿抱有不切实际的幻想，却没想过要让秦凡当着这么多人的面被赶出去，那样他面子上也挂不住。毕竟秦凡也是他妈妈朋友家的小孩嘛。郑天涯，我现在就去给秦凡要一张请帖，你不要再针对他了。郑天涯没给唐楚楚好脸色，虽然唐楚楚的爸爸是东周那位大领导的办公室秘书，但他郑家根本不买账。唐楚楚，我的事与你无关，一边待着去。服务员，你们俩还愣着干嘛？把他带走审问啊！两名服务人员上前一步，瞪着秦凡，大有动手之意。小子，跟我们走一趟吧。唐楚楚和慕容玲儿刚要说话，却被秦凡抢先开口了：“别急，我的话还没说完。”众人的目光顿时又转到秦凡身上。秦凡微微抬起头，清秀的脸庞上露出一抹淡淡的冷笑：“我是没有请帖，但我是被人邀请来的。”众人微微一愣，两名服务人员眉头一皱。郑天涯突然哈哈大笑道：“胡说八道！这次拍卖会的主办方是青阳集团。”有资格邀请人进来的只有方总或者方大少，你算什么东西，也配让方总邀请？秦凡没搭理郑天涯，只是看着两名服务人员，淡淡道：“我有没有说谎？你们去查一下邀请名单，不就知道了？”两名服务人员对视一眼，其中一人对另一人说道：“你去查一下邀请名单吧。”郑天涯猛地呵斥一声：“查个屁呀、啊，还用查吗？方总是我叔叔，方少是我兄弟，他们邀请的人，我怎么可能会不认识？”两名服务人员很谨慎，满脸堆笑道：“郑少，还是查下为好。”这时，一名身穿西装的三十多岁男人走过来。“怎么了？”两名服务人员看到来人，顿时一脸恭敬的叫道：“孙经理。”两人把事情的经过告诉来人。孙经理打量秦凡一眼，看到秦凡一身地摊货，顿时冷笑一声：“小子，能让我们方总或方少邀请的客人，都是东周的大人物，你是什么身份？”秦凡淡淡一笑：“我的身份，你还不配知道。”秦凡说的自然是仙域大帝的身份。狂妄！孙经理脸色一变，冷喝一声：“他是青阳集团的得力干将。”就算是一些大人物，也会给他点面子。秦凡这话太看不起他了。念你年轻，不懂礼数，我再给你最后一次机会，说出你的身份，不然别怪我不客气。突然，一道阴阳怪气的冷笑声在人群中响起。蒋婷婷扭着小蛮腰，缓缓走过来。他能有什么身份？一个小县城转来的乡巴佬，会几手三脚猫功夫而已。你们真当他有什么背景啊？你们见过有哪位富少穿着一身几百块买来的地摊货吗？哈哈！人群中响起一阵哄笑，透着满满嘲讽味道。孙经理脸色瞬间变得无比阴沉。一个小县城来的乡巴佬也敢在我面前摆谱，把他给我带到保卫室。等拍卖会结束，我再好好教教他怎么做人。慕容玲儿急忙挡在秦凡身前，伸开双手阻拦。就算秦凡没有请帖，你们把他赶走也就是了，凭什么私自关押？唐楚楚微微皱眉，看着秦凡有些头疼。哎，真是个惹祸精，走到哪都能惹出祸事。但凡你刚才圆滑一些，也不至于把事情闹这么僵。真不明白，你究竟有什么依仗？总是一副不把任何人放在眼里的傲慢态度。孙经理一挥手，还愣着干什么？马上拍卖会就要开始了，带他走！两名服务人员立刻朝秦凡走去。蒋婷婷一脸得意：“秦凡，你那两把刷子也就在学府里逞逞威风，一旦离开学府
，你连狗屎都不如，狗屎最起码没人敢去踩。住手！你们在干什么？就在秦凡准备动手把两名服务员放倒的时候，一声娇喝陡然炸响，一袭黑色女士职业装、很有职场成熟女性气质的王飞宇大步走了过来。秦秦先生，您来了，怎么也不打个电话？我好出来迎接啊！王飞宇刚刚在后台的监控里无意间看到这一幕，吓得他直接从椅子上跳起，急匆匆赶了过来。混账东西！你也配对秦先生大呼小叫，赶紧道歉！王飞宇一脸怒容，瞪着孙经理。虽然年轻，可发起火来，那气势也就比王老爷子稍弱。孙经理皱眉看向王飞宇，他并不认识王飞宇，只是觉得这女孩身上气场很强。你，你谁啊？郑天涯眼睛微眯，望着王飞宇冷笑道：“王大小姐，原来你就是这小子的依仗啊！难怪他敢跟我叫板。”由于王飞宇属于顶级圈子里的人物，所以场中的很多人并不认识他。不过，也有些人是认识王飞宇的，比如陈建峰和齐敏。汉东王家大小姐，秦凡竟然认识他。陈建峰看向秦凡的目光微微有些诧异，张凯则是一脸震惊。汉东王家的大小姐，这可是真正的大人物啊！秦凡怎么会认识他？如果给这些年轻人的圈子划分等级，张凯之类的人属于荣耀黄金，陈建峰和郑天涯这些属于尊贵铂金，王飞宇则属于至尊星耀。齐明也是眼前一亮，王家大小姐竟然对这小子貌似很恭敬的样子，这是怎么回事？难不成这小子有什么不得了的身份？王飞宇的身份很快在场中传开，所有人都是忍不住一惊。张萌萌红润的小嘴微微张开，不是说她就是一个小县城来的乡巴佬吗？王大小姐为何对她那么客气啊？所有人都是心中惊疑，包括唐楚楚和慕容灵儿等人。大家实在无法把秦凡这种人跟汉东王家的大小姐联系到一起。孙经理听到人群的议论，顿时知道了王飞宇的身份。汉东王家的大名他自然也听说过，但他也仅限于听说过，并不清楚王家究竟有什么实力。王大小姐。就算你是汉东王家的人，也无权过问我们青阳集团内部的事情吧？孙经理并不觉得青阳集团比王家差多少，而他身为青阳集团得力干将，并不需要对王大小姐低声下气。当然，这只是他的自我感觉。混账东西，你知道在跟谁说话吗？一道浑厚的声音突然响起，一名五十出头的中年男人大步走过来，一脸阴沉的瞪着孙经理。孙经理吓得双腿一软，惊呼一声：“方方总！”青阳集团的方总在众目睽睽之下，对着王飞宇鞠躬行礼：“王小姐。”是我对手下管教不严，请您恕罪。孙经理吓傻了，方总竟然向王家小姐鞠躬赔罪。就算汉东王家很强，可青阳集团也不是软柿子啊。堂堂集团老总，用得着向一个晚辈这么谦卑吗？似乎是为了给孙经理解惑，方总冷哼一声：“王家便是青阳集团背后最大的股东。”扑通，孙经理直接一屁股瘫坐在地上，但他马上又爬起来，跪在王飞宇面前：“王王小姐，我有眼无珠，不认识您，还望您大人不计小人过，饶我一次。”孙经理快要吓哭了，他家是普通，能爬到今天的地位，其中心酸只有他自己清楚。可现在他坐上了经理的位置，就忘记了当初的小心翼翼，如履薄冰，终于闯下大祸。王飞宇想给他机会，但是偷偷看了眼秦凡面无表情的脸庞，他顿时冷哼一声：“方总，这种人以后就不必留在公司了。”是。方总看向两名脸色煞白的服务人员，喝道：“带孙经理去财务结算工资，让副经理过来顶替他的职位。”是。孙经理大声哀求：“方总。”我知道错了，王小姐，请你原谅我这一次。蒋婷婷，你这个蠢货，你害死我了！在一阵哀嚎声中，孙经理被拖了下去。王飞宇心中冷笑：活该！到现在他都不知道该向谁求情，这种废物留在公司能干吗？一旁的蒋婷婷脸色难看。这位孙经理就是他的叔叔，也是他让孙经理出面替他收拾秦凡。该死的，他怎么会认识王家大小姐？完了，叔叔回去会打死我的！蒋婷婷俏脸煞白，双腿都在打颤。孙经理是指望不上了，但郑天涯依旧没打算放过秦凡。郑家的实力虽然不如王家，但他郑家是整个汉东境内唯一不用惧怕王家的存在。他冷冷地盯着秦凡，一脸鄙夷：“小子，你果然只会躲在女人身后。”王飞宇脸色一变，突然怒喝一声：“住嘴！郑天涯，你是越来越无法无天了。你知道在和谁说话吗？秦先生是我爷爷都要尊敬的客人。”死！现场响起一阵倒吸冷气的声音：“汉东王老爷子都要尊敬的客人。”这小子究竟是何方神圣啊？这次就连郑天涯都是脸色一变，他敢得罪王飞宇，因为王飞宇跟他是同辈，但是他却不敢得罪王老爷子。就算他郑家有自己的底牌，可是，在汉东境内得罪王老爷子，绝对没他们好果子吃。郑天涯眼中凶光收敛，冷哼一声：“小子，以后离灵远一点，下次王大小姐未必能及时赶到，是吗？”秦凡淡淡一笑，眼中闪过一抹杀机，敢威胁他的人，已经没必要存在这个世界上了。一旁小心翼翼观察着秦凡脸色的王飞宇，心中一沉，他看到了秦凡眼中一闪而逝的冷芒。郑天涯，你想死吗？王飞宇怒喝一声
，心中暗骂：这个郑天涯实在太狂妄了，自己连番暗示都看不出来吗？哼！郑天涯转身离开，脸色阴沉。有王飞宇护着那小子，今天算是没办法教训他了。哼，别落在我手里，不然我会让你生不如死。秦凡看着郑天涯离开，就像看一个死人。王飞宇低下头，一脸歉意：“秦先生，是我安排不周，让您受委屈了，请您见谅。不是你的错，你已经做得很好了，我还要多谢你为我解围。”秦凡微微笑说道：“只是那声音中没有一丝感情。”王飞宇心中一沉，秦凡越是客气，证明他的怒气越大。他已经从秦凡的态度中察觉到什么。秦凡先生，能借一步说话吗？秦凡看了他一眼，淡淡道：“带路吧。”王飞宇带着秦凡离开，现场众人神情各异。齐明眼中金光乱闪，有趣，能让王家大小姐如此恭敬的人物，难道是京都来的？张萌萌脸色难看，刚才是谁说他就是一个乡巴佬的？以后打听清楚再开口说话。哼，慕容莲儿，好运气啊！唐楚楚呆呆地望着向后台走去的秦凡，心中恍然：秦凡，原来这就是你的依仗啊！汉东王家的大小姐，的确是个了不起的大人物。只是，你有什么地方，能值得王家人如此看重吗？唐楚楚不觉得秦凡有什么值得王家看重的地方，除非骗。哼，你要是敢骗王家人，那你就等死吧，谁也救不了你。希望你不会那么蠢。慕容莲儿忽然有些失落，王家大小姐，秦凡竟然认识王家的人。张凯低声惊呼：“峰哥，你听到王大小姐说的话了吗？秦凡竟然是王老爷子都要尊敬的人，这怎么可能？他凭什么啊？”陈建峰淡淡道：“或许只是一个说辞，他一个中等学府的学员，有什么资格让王老爷子尊敬？”张凯点点头：“也对，估计只是王飞宇吓唬郑天涯的。”后台休息室房间不大，摆放着两张小沙发。秦先生，请坐。王飞宇给秦凡倒了杯茶，亲自端到秦凡面前。秦凡望着他，淡淡道：“你想说什么？”王飞宇微微沉思，神情严肃：“秦先生，您是不是想杀了郑天涯？”秦凡看了他一眼，脸上浮现起一抹冰冷，没有隐瞒自己的想法。“是。”王飞宇心道：“果然如此。”从先前秦凡突然对他客气的态度，他就猜出了端倪。秦先生息怒：“郑天涯并非普通人。”秦凡转头看向他，脸上露出一丝疑惑。王飞宇立刻解释：“郑家是武道世家。”这句话让秦凡眼睛微微一眯：“武道世家。”难怪他在郑天涯身上感应到淡淡的灵气波动，但他又岂会怕区区一个武道世家？那又如何？他是谁？跟我要杀他有关系吗？王飞宇浑身一震，如遭雷击，怔怔的看着秦凡。好霸气的话，近乎狂妄。我要杀你，那便杀了。纵然你是天王老子，又又与我何干？还有事吗？秦凡看了他一眼，淡淡问道。没有了。王飞宇呆呆摇头，此刻都不敢再与秦凡对视。那我回了。秦凡说着，转身离开。王飞宇大脑这才恢复活络。我给秦先生预留了席位，我带您过去。会场第一排的贵宾席位，秦凡坐在最中间，绝对的 C 位。旁边都是一些五十岁往上的成功人士。看到绝对 C 位上居然坐着一个不满十八岁的少年，不住有些诧异。不过，当他们得知这少年刚才被王大小姐亲自请进后台，顿时收起眼中的轻视。距离秦凡最近两位集团公司老总想要跟秦凡答话，但是看到秦凡一副闭目养神姿态。他们也不敢贸然打扰。唐楚楚和慕容莲几人坐在倒数第三排，陈建峰陪着他爸爸在第二排，蒋婷婷陪着赵磊在第六排。从座位的顺序能看出这些人的身份地位。看到秦凡居然坐在第一排，还是最中间的位置，赵磊的脸都绿了。完了，没想到王家大小姐竟然对秦凡这么重视，我还想在家世和人脉上打压他，这还打压个毛线啊！一个王家大小姐直接将他所有的人脉碾压。蒋婷婷脸色苍白，一脸后怕。似乎还在担心一会出去该怎么向孙经理交代。刘梦瑶看向前排的秦凡，撅着小嘴抱怨：“凭什么秦凡那家伙能坐到第一排啊？那位王家大小姐干嘛对他这么好？”唐楚楚微微皱眉，心中也在怀疑：秦凡的底细他最清楚了，根本不值得王家小姐如此恭敬对待啊！哼，还不都是骗的呗？除了骗，唐楚楚实在想不出王飞宇为何会对秦凡如此恭敬。骗！慕容莲柳眉弯成了月牙，心中暗暗好笑：那位王家大小姐应该没那么好骗吧？具体怎么回事，三个女生就不清楚了。几分钟后，一名美艳丰润的漂亮女主持人拿着话筒登上舞台，用极富有煽动性的语言做了开场白后，拍卖会正式开始。第一件是一块玉佩，就是一件古玩，最终以二十三万的价格被一名中年妇女拍下。随后的几件也都是些古玩字画，没什么特殊。秦凡只是默默看着，一直到第五件拍卖品，秦凡才眼前一亮。那是一尊青色玉观音 ，A 四纸那么大，被李一小姐用托盘端在沟壑纵深的胸口。这尊藏品刚一出现，舞台附近的空气都似乎为之一新。女主持人用悠扬的嗓音介绍：“这尊青玉观音只是近代一位艺术家所雕刻，虽然不是古董，但雕刻工艺精湛细腻，是收藏的不二佳品。”
，底价八万，每次加价不少于一千。”话音落地，一名戴金边眼镜的中年男人立刻举起手中红底白字的号牌：“十万。”第三排的一名浑身贵气的妇人举起号牌：“加五千。”他旁边一名六十左右的老人举起手：“十一万。”秦凡突然举起手中号牌：“五十万。”金边眼镜男，中年贵妇人，六十岁老者。秦凡周围的人全都向他望去，那眼神分明是在说：“小子。”你不讲武德呀！刘梦瑶金的小嘴半张，红润润的，极为诱人。楚楚，他是傻子吗？有这么加价的吗？唐楚楚伸手拍了拍激动的刘梦瑶，连你也觉得他不正常，那就没错了。刘梦瑶出了名的无脑，唐楚楚潜意识就是在说，连这么无脑的女人都觉得不正常，证明秦凡比刘梦瑶还无脑。慕容离儿清冷绝美的脸蛋上露出一抹古怪的笑意，心中暗暗道：秦凡的行事风格果然与众不同。坐在第二排的陈建峰微微抬眼看向前方秦凡。不过他只能看到秦凡的后脑勺，哗众取宠，这是陈大公子的评价。女主持人也被秦凡的报价惊得微微一愣。不过短暂的错愕后，他立刻恢复无常，喜滋滋的喊道：“这位先生出价五十万，还有更高的吗？卖的价越高，主持人是能拿到提成的。”这尊青玉观音虽然不是古董，但的确和女主持人说的一样，工艺不凡。只要经过时间的沉淀，未来就是古董，这是可以当成传家宝来收藏的。但是这都是几十上百年以后的事情了。谁愿意花几十万买几十年后可能涨价的玩意？五十万一次，五十万二次，五十万三次，成交！恭喜这位先生，秦凡成功拍下。下一件藏品，主持人亲自从李一小姐手中接过盖着红布的托盘，一脸神秘的笑道：“这件藏品可是大有来头，听说这是一件可以让人着迷的法器。法器，这次拍卖会的重头戏。”安静的会场突然响起一阵小声议论，大家都很激动，就连秦凡也是露出一抹激动。难道还真有法器？他已经从托盘中感觉到一股微弱的精神力量飘散过来，他就是檀木宝珠。随着女主持人极具煽动性的声音落下，他一把掀开盖托盘的红布，一串精致的檀木手链静静躺在红底托盘里。看到实物后，秦凡反而失去兴趣。这并非法器，只是一件沾染了主人念力的饰品。估计这串手链的原主人应该是一位修佛或者修道的人，长年累月下，这串手链沾染了主人的念力。如果意志不坚定者盯着看，会沉迷其中。当然，这对普通人来说没什么好处。也没什么坏处。秦凡失去了兴趣，就是在场的富豪们却是趋之若鹜。不知道原因的他们，对于一件能让人着迷的法器，他们很容易联想成这是宝物，此物能逢凶化吉、安宅定风等等神异。人类的本质就是如此，对于未知的东西会衍生出无数的想象。如果两人走夜路，你朋友突然一脸严肃的对你说一句：“你身后有人。”得，你绝对一瞬间全身惊起鸡皮疙瘩。其实背后啥玩意也没有，这就是人类的想象力。经过一阵无脑争抢，最后这串檀木宝珠以五百万的价格被一位老人拍走。秦凡看了眼那一脸兴奋的老头，微微抽了抽嘴角。若不是他现在拥有整个王家的资产，他马上回家去做几百件远比这串手链效果强大的法器。哦不，这东西不能称作法器，对秦凡来说就是一个微不足道的小玩意。对，应该叫小玩意。下一件藏品，主持人争分夺秒推出下一件拍卖品，为了蹭刚才那件法器的热度。看到法器已经被拍走，秦凡对接下来的拍卖品有点意兴阑珊。但是，当主持人从古朴精致的长方形木盒中拿出一把乌木剑鞘银色装具的宝剑，秦凡陡然眼前一亮。这是宋代一位大儒的佩剑，剑名落英，招引木兰之坠露，西餐秋菊之落英。从这句话就能看出那位大儒的气节。主持人卖弄为数不多的学识，虽然是大儒佩剑，但兵器在收藏界属于冷门，感兴趣的人应该不会多。不过，对于修炼万剑诀的秦凡来说，这把剑正是他急需用来提升修为的名剑，哪怕是隔着几米远。他依然能够感受到这把剑上传来的浩然正气，虽然无法与干将莫邪等名剑相比，但也能让秦凡的万剑诀前进一大步。这把剑底价八十万，每次加。主持人还没说话，只见秦凡突然举起手中号牌，打断他：“五百万！”所有人，小朋友，你是否有很多问号？主持人脑袋里响起一阵魔性 BGM， 刘梦瑶红润的小嘴这次张的足够塞进去一大根香肠。他疯了吗？哪有他这么加价的？一把破剑，他直接出五百万。神经病啊！也难怪刘梦瑶会有如此过激反应，实在是秦凡加价的方法太过非人类。慕容离儿也是一脸懵，那表情显得蠢萌蠢萌，可爱极了。呃，正常加价不应该是你一百，我一百二，你两百，我两百二，你三百，我成交吗？不过慕容小姐就欣赏这种特立独行的做法，看着秦凡的眸子里亮晶晶的，有光芒流动。不只是慕容离儿欣赏，很多女生都欣赏。这男生是谁啊？好有趣，好霸气啊！我喜欢这样的男生。这样加价的人，肯定人傻钱多。这样的男生给老娘来一打啊！场中的一些年轻女孩们
，满眼粉红爱心。第六排的张萌萌再次目瞪口呆，片刻后，她忽然露出一副咬牙切齿的凶相。当初是谁说她是小县城来的乡巴佬的？站出来，我保证不打死她。旁边几个圈子里的小姐妹胸口一颤，低着头，不敢与张萌萌目光对视。唐楚楚看向秦凡的目光变成了鄙夷，心中暗暗冷笑：哼，秦凡，你就可劲造吧，把锦绣女王给你的钱造完了，我看你还怎么逞能。花五百万买一把破剑，脑袋被驴踢了。反正唐楚楚不管怎么想都想不通，一把剑怎么可能值五百万？要知道，刚才那件法器才卖五百万，有这钱，干嘛刚才不拍那件法器？赵磊更加坐立不安了。五百万，不是说这小子就是一个小县城来的乡巴佬吗？能一口价出五百万的人，会是一个普通的乡巴佬？赵磊一脸的懵逼，看了眼身旁的蒋婷婷，恨不得一巴掌呼死她。蒋婷婷内心已经完全崩溃了，直接加价到五百万，证明她身价肯定远远超出五百万。他竟然这么有钱，蒋婷婷心中五味杂陈。要是早知道秦凡这么有钱，他巴结还来不及，怎么可能会去挑拨秦凡和陈默的关系？蒋婷婷默默看向身边的赵磊，一脸怨毒，都怪赵磊这个王八蛋误导我呀。陈建峰微微皱眉，看着秦凡的后脑勺愣住了，他实在不知道该如何吐槽。女主持人满脸惊喜，看向秦凡的目光温柔的都快要滴出水来，心中恨不得飞到这位小老弟身边。这位少爷出价五百万，还有更高的价格吗？得，这称呼都直接从先生变成少爷了。众人暗暗吐槽：“都五百万了，还有比那小子更傻的人吗？”五百万第一次，六百万。一道清冷的女人声音突然响起，直接狠狠打了那些默默吐槽人的脸。这是坐在最后一排的一个精致女人，她上身穿了一件白色衬衫，下身是一条黑色九分裤，留着齐耳短发，身材匀称，勾勒出惊人的线条，就像是一头雌豹，充满了爆发力。这女人的气质看上去比叶心怡还要果断干练。所有人，过了几秒，众人才回过神。还真有比那小子更傻的人啊！这也是一个脑袋被门夹的吧？加起价来跟那小子半斤八两，会不会是托？不，应该不是。拍卖会中安排托，这是行业内的潜规则了。但这次的拍卖会却不同，因为这次是慈善性质的，拍卖得来的钱全部捐赠出去，傻子才会去请托。女主持人脸上的笑容都快要扭曲了。这位女士出价六百万，还有更高的吗？她嘴里喊着，目光却直接盯着秦凡，分明就是在等秦凡标价。秦凡微微皱眉。没想到他以这种加价方式竞拍，居然还有人跟他抢。但钱对秦凡来说就是一个数字，标就是了。一千万，众人再次被震得一愣。大家看着秦凡的目光，都露出一种“果然是你的”风格。刘梦瑶红润的小嘴，这次张的香肠都无法塞满，必须要再加两鸡蛋进去才行。一千万，楚楚，秦凡疯了，肯定疯了。一千万够我买多少好看的衣服和包包啊？唐楚楚心中也是忍不住一惊，锦绣女王竟然给他了一千万，这不太可能吧？接着。唐楚楚嘴角抽了抽，如果她当时下车，这一千万她起码能分一半。那短发女人如弯月般的眼睛看向秦凡的后脑勺，微微闪过一抹金光，毫不犹豫的再次举起手中号牌，两千万！哐啷，短发女子身后临时夹的长椅上，几名来长见识的小富二代一头栽倒，连与地板来了一次亲密接触。这次场中众人反而不再惊讶，看着秦凡的目光中露出一抹幸灾乐祸，哈哈，恶人自有恶人磨，小子，这下让你知道什么叫人外有人。天外有天，你狂，有人比你更狂。够！秦凡忍不住回头看了那女人一眼，正巧那女人也向他看来。女人脸上噙着淡淡笑意，但却是有一种挑衅的味道，似乎在说：“这把剑老娘志在必得。”秦凡正准备抬手继续加价，但是忽然看到王飞宇从后台休息室的门缝探出头，对他摆了摆手：“这是不让他加价了。”秦凡微微皱眉，想起王家正是这次主办方青阳集团背后的大股东，大股东都不让拍了。听人劝，吃饱饭。秦凡放下手中号牌，重新躺在椅子上，闭目养神。唐楚楚眼皮一跳，他果然只有一千万，超出一千万就只能放弃了。两千万一次，两千万两次。最后，主持人一锤定音，那把落英剑被那名精致的女人拍走，剩下的几件藏品都是寻常物件。秦凡更加没兴趣了。等到拍卖会结束，王飞宇立刻带着秦凡去后台交易。付完了钱，秦凡抱着那尊青玉观音，看着那名精致的女人从他身边经过。女人很漂亮，二十六七岁。眉宇间英气逼人，小老弟，这把剑对我意义重大，姐姐多谢你的成人之美，也多谢王小姐了。他也看到了王飞宇在后台对秦凡摆手，不客气。秦凡淡淡回了句，在这女人身上并未感应到武者真气，应该只是一名普通人。王飞宇微微一笑，算是回礼。等那女人拿着落英剑离开，秦凡看向王飞宇，皱眉问道：“你为何阻止我？因为那把剑的价值最多两百万，我怎么敢坑秦先生您呢？”王飞宇苦笑。拍卖场是会按照交易金额收取相应手续费的，他可是知道爷爷把整个王家都送与秦凡，坑秦凡不就等于坑他自己吗？秦凡微微皱眉，很不高兴的看了王飞宇一眼，嗯
，他还以为王飞宇这里有更好的名剑呢。两千万虽然远远超过洛英剑的价值，可是对他来说却很值。不过想着王飞宇也是为他着想，秦凡也不忍责怪。对了，这尊青玉观音的石料，你知道是从何处弄来的吗？秦凡突然想起似的问。王飞宇看了眼秦凡手里的青玉观音，摇摇头，这个不太清楚。这尊观音恐怕不知道已经倒过几手了。如果秦先生对这些东西感兴趣，我大伯的仓库里还有很多，我可以带你去看看。哦，带路。秦凡当然感兴趣了。这青玉观音的材料是一块下品灵石啊，这尊青玉观音又能让他布置出一座小型的巨灵阵。如果能找到类似刚才那把落英剑一样的冥剑，那就更好了。秦先生，请。王飞宇带着秦凡直接走后门离开。胜利大厦，王之胜的藏品库就在地下一层。以往王飞宇是没有资格带人前来，但现在整个王家都是秦凡的，王之胜的仓库也可以算作秦凡的资产。仓库设在地下一层的角落中。大门是灰色的钢混式门板结构，看上去像一个军事堡垒。就是这了。王飞宇站在门前，按了下右墙上方的一个红色按钮，很快门被从里面打开，一名身穿灰色西装的老者走出来，他的目光从秦凡身上扫过，停留在王飞宇身上。见过王小姐，他微微颔首。王飞宇看着秦凡介绍道：“秦先生，这位是我大伯仓库的管家吴大师。”秦凡点点头，淡淡道：“你好。”吴大师面无表情的嗯了一声，有些傲慢。王飞宇道：“秦先生是爷爷的贵客，我准备从大伯的藏品里挑几件东西送与秦先生。”吴大师微微皱眉，有些为难。吴大师，你可以给大伯打电话询问一下，我想他应该不会拒绝。”王飞宇一脸自信的微笑道。“秦先生，请。”说完，他对着秦凡摆出一个请的手势。嗯，秦凡也不客气，背负双手迈步进了仓库。仓库很大，一进去就看到琳琅满目的货架，外面摆放的都是些库存货，大伯的藏品在最里面。王飞宇边走边介绍，秦凡当下不再关注外面的东西，直接跟着王飞宇走到最里面的一扇防盗门前。吴大师，王飞宇站在门口，转头朝着远远跟在后面的吴大师喊了一声：“麻烦把门开一下。”秦凡知道刚才吴大师在给王志胜打电话，听到王飞宇的呼唤，吴大师哦一声，马上快步赶来。房门打开，吴大师的态度比刚才热情：“刚才大少爷吩咐了，秦先生看上什么可以随便拿。”显然，王志胜跟他交代过了。王飞宇微微一笑。这结果他早就预料到了，秦先生，请。这个房间不是太大，但也有一百多平，中间摆放着三个货架，墙壁上装裱着一些名家大作，在暖黄的射灯照耀下，焕发出历史沉淀出的光泽。秦凡随便看了眼那些字画，没什么兴趣，然后来到第一排货架前。吴大师看到这一幕，微微皱眉，在身后提醒道：“秦先生，这些画作都是大少爷花重金买来的，任意一幅放到外面都是价值连城。”秦凡点点头，没有说话，继续往前走。这件瓷器是当年乾隆皇帝书房里的，三年前大少爷花了一个亿买来，去年有人出一亿三千万，大少爷都没有卖。吴大师说起这些藏品的时候，一脸倨傲。王飞宇害怕秦凡挑花眼，笑着说道：“秦先生，吴大师是大伯专门请来的古玩鉴定专家，大师级的人物。如果你拿不定主意选什么，可以放心咨询吴大师。”秦凡回头笑了笑，声音有些轻蔑：“尽是些没用的俗物，价值再高又有什么用？”吴大师眉头深皱，有些不喜：“秦先生莫要小看了大少爷的收藏。”这些藏品里面可是有一件威力强大的法器，哦，带我看看。秦凡来了兴趣，能被王志胜收藏，肯定要比那串佛珠珍贵，说不定真的会是法器。我就怕秦先生不识珍宝。吴大师有些自傲的说道。秦凡淡淡一笑，这世间还没有我不认识的法器，带路吧。好狂妄的口气，吴大师心里暗暗冷笑。等会见到真正的法器，希望你不会被自己的话打脸。秦先生，稍等片刻，我取来便是。吴大师径直朝着最后一排货架走去，在最，秦凡挑了挑眉毛。打开吧 ，Over。吴大师没动，一脸傲慢的笑道：“这里面是真正的法器，我怕打开之后吓着秦先生。”王飞宇对木盒里的东西也有些好奇，加上想起爷爷对秦凡的推崇，也想试试秦凡是不是真有爷爷说的那么厉害。无妨，吴大师，请打开。王飞宇脸上挂着期待的笑意。吴大师颔首，打开木盒，盒子里是一尊巴掌大的黑色罗汉铜像，随着罗汉铜像的光头缓缓露出，一股奇异的力量突然出现。王飞宇明亮的双眼渐渐失去焦距。一眨不眨的紧盯着罗汉铜像，双手在胸前合十，对着罗汉铜像祭拜。吴大师似乎早有所料，目光短暂的失神后，立刻暗暗掐了自己大腿一把，瞬间惊醒，然后再也不敢看那罗汉铜像一眼。继而，他一脸幸灾乐祸的朝秦凡看去，然后他呆住了。秦凡正一脸淡淡笑意的看着他，根本没有受到那罗汉铜像的影响。怎么可能？你竟然不受法器影响？吴大师直接惊呼出声，原本想看笑话的他，反倒被秦凡看了笑话，老脸瞬间红了。法器，哼，这种死人留下的念力也配称作法器的话，那这样的法器，我随手都能制作一百件。
，以精神力寄存在物品身上，达到某种特殊效果，让接触到的普通人被施法者的精神力感染，产生共鸣。施法者留在物品上的精神情绪是悲伤，那么接触到这些物品的普通人就会情不自禁涌起悲伤的情绪。如果是迷惑，则会让普通人陷入其中，无法自拔，其他情绪亦然。这种东西。就是用来忽悠那些没脑子的信徒，一旦碰上有些修为或者心智坚定的人，就起不到效果。这就是罗汉铜像与那串佛珠的原理。原主人留在上面的精神力自然是迷惑。这一点从旁边的王飞宇一脸沉迷的表情就能看出来。吴大师老脸涨红，感觉他就是秦凡口中那些没脑子的信徒，有些不甘心。你说的头头是道，可如何证明？秦凡喝了一声，看了眼躬身作揖的王飞宇，区区精神力抹去便是。说着，秦凡并指成剑，随意的对着罗汉铜像甩出。瞬间，那种让人情不自禁着迷的奇异力量消失一空。吴大师睁大眼睛，求证似的，小心翼翼看向那尊罗汉铜像，什么都没发生。罗汉铜像上面那种让人看一眼就无法自拔的神奇力量消失了。不可能！他把罗汉铜像端到自己面前，一双凌厉的老眼紧紧盯着罗汉铜像微眯的双目。过了一会，他终于相信秦凡说的话是真的了。这尊罗汉铜像已经失去了任何神意，成了破铜烂铁。哼！这尊铜像是大少爷从一位西域富商手里花八千万买来的，现在八千估计都没人要了。吴大师嘴角微微抽了抽，一脸求教的望着秦凡：“秦先生，那照你说，什么才是真正的法器？”秦凡微微仰头，眼中浮现一抹金光：“真正的法器。”呵呵，吴大师一脸期待。秦凡淡淡的声音响起：“品级低的可以生死人，肉白骨，消除百病，增加寿命。”吴大师震惊：“这哪是法器啊？怕是神仙才有的手段啊！”品级高的行云不雨，移山填海，可在三江之水，可引九天神雷。当然，后面还有更加强大的法器。秦凡没说，因为吴大师这种普通人根本无法想象那个层次的东西。光，吴大师感觉像是有人在自己耳边砸了下铜锣，当场发懵。行云不雨，移山填海，可在三江之水，可引九天神雷。这哪是法器，这分明是仙器。旁边，王飞宇终于清醒过来，第一个念头就是：我是谁？我在哪？等他回忆起自己为何出现在这里，立刻疑惑地看向吴大师，发现吴大师也在发懵。他心中恍然，看来吴大师也中招了。秦先生，刚刚发生了什么？他只好转头向秦凡求教。秦凡淡淡道：“你被罗汉铜像的精神力迷惑了。”王飞宇惊讶看向罗汉铜像，竟然这么神奇。秦先生，不知这件法器能否入你法眼？王飞宇微微有些炫耀，虽然这是他大伯的藏品，可也算是他王家之物。他心里面在想，刚才秦凡肯定也被罗汉铜像迷惑了。看着有些得意的王飞宇，秦凡露出一抹古怪的笑容。清醒过来的吴大师嘴角抽了抽，不想看王飞宇社死，急忙给他解释：“小姐，这并非什么法器，而是一件被主人精神力寄存的普通物品。秦先生刚才已经抹去了罗汉铜像上面的精神力。”王飞宇一张俏脸慢慢凝固，樱口微张，两朵红云慢慢浮上小脸蛋。若非吴大师及时告知，差一点他就在秦凡面前社会性死亡了。王大小姐毕竟也是见过大风大浪的人物，稍微定神就恢复如常。没想到。秦先生对古玩一道竟然也如此精通，既然如此，那秦先生自行挑选便可。我跟着您和吴大师仗仗见识。吴大师苦笑一声：“小姐说笑了，我和你一样，也只能跟着仗仗见识。”对于秦凡刚才的表现，他是彻底服了。他那点古玩鉴定方面的知识，跟秦凡这种神通广大的手段比，都是小儿科。秦先生，请自便。点点头，秦凡走向下一个货架。或许王志胜是个战五渣，他的藏品里并没有名剑之类，连武器都没有，其他的东西。也都是充满铜锈味的藏品，哪怕连一块下品灵石都没发现。秦凡有些失望。就在他准备转身离开之际，突然若有所感，货架最下排有一块椭圆形青色石块，半张 A4 纸那么大，一道若有若无的微弱灵气时不时出现在秦凡的感知中。这石头有问题。秦凡伸手一招，石块直接飞了起来，落在他手中。玉物。身后的吴大师和王飞宇顿时瞪大双眼，对秦凡惊为天人。玉髓，竟是一块玉髓！秦凡失声惊呼。玉髓是上品灵石凝聚的结晶，只有大型的灵石矿中，经过千年沉淀才会出现。玉髓是修仙者炼制法宝的主要材料。仔细打量这块玉髓，秦凡忽然发现，为何刚才他竟没能在第一时间察觉到其存在的原因了？这块玉髓竟然被人封印了。看来已经有人比他更早发现这块玉髓的存在，可能那人怕被人抢夺，就封印了玉髓的气息。不过还没来得及使用，就被人杀死。然后这玉髓几经周转，就到了王之胜的手里。虽然秦凡猜的并不准确。但也大差不差。王飞宇美丽的小脸蛋上露出一抹诧异，这一仓库价值连城的宝贝，秦凡都不曾高看一眼，唯独对这块平平无奇的石头表现出极大的兴趣。秦先生，玉髓是何物？一旁吴大师也是露出强烈的好奇。秦凡心情不错，盯着那块玉髓，淡淡笑道：“哈
，你们不是好奇真正的法器吗？这玉髓就是炼制法器的必需品，炼制法器的必需品。王飞宇和吴大师对视一眼，彼此眼中多露出一抹震惊。这东西肯定非常珍贵，两人心中同时生出这么一个念头。看着秦凡笑盈盈的从旁边找来一个塑料袋，把那块玉髓装进袋子，两人一阵肉疼。不过旋即两人也就释然了。虽然他们断定玉髓肯定是宝物，但那是对于秦凡而言，放在他们这里。就是一块普通的石头。吴大师对着秦凡拱了拱手，笑眯眯的说道：“秦先生，老夫有个请求，如果你将来有幸把这块玉髓炼成法器，能否让我看看？”王飞宇也赶忙望着秦凡，绝色的眉眼亮晶晶的。秦凡呵呵一笑：“当然没问题。”收了这块玉髓后，王之胜仓库里的东西，秦凡再无兴趣。当下，王飞宇开车将秦凡送回了小区。得知秦凡是租住在云湖小区的时候，王飞宇看向对面的云顶山别墅，说道：“秦先生，那栋别墅也是我王家的产业。”如果你不嫌弃，可以去那里居住。好，秦凡看了眼被雾气缭绕的别墅，他还想着什么时候把云顶山别墅买下来供他修炼，没想到竟然是王家产业。等会我就把别墅钥匙给您送过来。经过王老爷子的教导后，王飞宇现在已经成了一个合格的舔狗。回到家，正从冰箱取菜做饭的夏竹没好气的白了秦凡一眼，小嘴里嘟囔着：“哼，把我家小姐一个人丢在家里，自己却出去鬼混，男人果然没一个好东西。”秦凡扫了眼，叶倾城不在，没搭理这个小婢女。似乎听到夏竹的抱怨，卧室的门被打开，一身浅粉色睡裙的叶倾城从房间里走出，洁白如玉的藕臂，笔直光滑的长腿，若隐若现的沟壑，如同九天仙子落下凡尘。回来了，他看了眼沙发上的秦凡，淡淡问了句：“嗯。”秦凡微微颔首，然后两人就没什么话了。秦凡走到阳台，取出那块玉髓和青玉观音，他心里已经有了打算。玉髓外面的青石是封印玉髓的普通石头，真正的玉髓只有手掌大小。如果想炼制大型的法器是不可能了，炼制一块护身玉符却是足够。不过秦凡并没有立刻开始炼制，这两样东西得来不易，他要好好斟酌斟酌该如何使用。如果要炼制法器，那么在巨灵阵中效果会更好。可一旦把青玉观音打碎布置出巨灵阵，那么秦凡势必要等巨灵阵的时间结束后才能离开。也就是说，他不能再去学府，不然就白白浪费了这块灵石。所以秦凡必须要先去学府请假。以他现在的记忆力，只要翻一遍书本。基本就跟存在电脑硬盘里一样，将来的大考肯定没有任何问题，因此他也没必要继续留在学府。中午，夏竹炒了四个小菜，三人围着桌子吃饭。吃完饭，秦凡和叶倾城拍拍屁股离开，夏竹继续忙活。经过这几天相处，秦凡忽然有些明悟，他看了眼坐在沙发上清冷绝世的叶倾城，又看了看厨房里忙里忙外的夏竹。世人都喜欢女神，其实女汉子才是良配。女神除了能干什么都不能干，而女汉子除了不能干什么都能干。在沙发上坐了几分钟，王飞宇打来电话，他把云顶山别墅的钥匙给秦凡送来了。秦凡下楼去拿了钥匙，然后就去了云顶山别墅。作为东周最豪华的别墅，没有之一。云顶山并不高，三面被云湖环绕，山脚下也是一片别墅群。不过山顶的位置只有一栋别墅，那就是云顶山别墅。别墅周围早晚都有雾气缭绕，天地灵气比闹市区浓郁。秦凡刚来到山脚下的时候，就有种空气突然一新的感觉，就好像是从闹市开车去到大山。刚下车那一瞬间的感受，秦凡沿着石台阶一路走到山顶，站在黑色的大铁栅栏门前，打量整栋别墅。别墅是欧式建筑，主楼门口那两个巨大的白色罗马柱，把整栋别墅衬托的尤为高端大气上档次。院子很大，有一名穿工作服的中年大叔正在修剪院子里的绿化。看到站在门口的秦凡，大叔赶忙放下手中的剪刀，跑了过来。“您是秦凡先生吧？请进。”秦凡点点头，走了进去。对这名绿化工人为何认识他，并不感到奇怪，应该是王飞宇已经交代过了。这别墅一直是我们夫妻两人在打理，我负责绿化，他负责卫生。王小姐说您喜欢安静，您放心，我们绝不会打扰到您。辛苦了，秦凡客气一声，已经走到主楼大门口。一名穿米色灰边保洁服的妇女从门内走出来，手里还拿着一块抹布。这妇女长相和身材都不错，而且全身上下干净整洁。见到秦凡，笑着鞠躬行礼，欢迎秦少爷。秦凡点点头，以后你每三天早上来打扫一次即可。工资按原来照发不误。中年妇女点点头。露出轻松的微笑，看来这位新主人很好伺候。秦少爷，需要我带您去转转吗？中年妇女道：“不用了，你们回去吧。”秦凡拒绝。这栋别墅虽然不小，但绝对不是那种皇宫后花园类型的。他的神识早已能把整栋别墅笼罩，别墅的一切他很清楚。是，两人显然受过良好培训，不多问，不多言，一切遵从主人意志。秦凡进了别墅，里面一尘不染，时常通风，没有丝毫异味。他来到天台。一眼将下方波光粼粼的云湖尽收眼底，在往北就是他住的云湖小区了。以他非人的目力，甚至能看到夏竹在阳台挂的女士小衣，嗯，粉色那种。
，秦凡很满意。如果在这里布置巨灵阵，凝聚云顶山方，百米的天地灵气，不知道会不会达到灵气如雾的状态。他有些期待。晚上他没有回去，在云顶山别墅修炼了一夜。早上他回去混早餐的时候，夏竹看他的眼神像是在审犯人。老实交代，你昨天夜里没回来，去哪鬼混了？放在我家小姐这么一个大美人，你居然在外面过夜，呸，渣男！秦凡曾经那大地级的神魂，愣是被这句话震懵了一秒，勺子里的粥都一不小心洒在桌子上。对面小口喝粥，清冷绝世的叶倾城更是瞬间涨红了脸。夏竹，你个猪队友！叶倾城忽然觉得带着夏竹出来，或许是自己犯的最大一个错误。本来两人婚约只是双方父母一句戏言，可夏竹这话愣是把叶倾城说成默默在家等着男人归来的小妻子，呃，还有点深闺怨妇的味道。夏竹，去给我添点粥。叶倾城不动声色转移话题，偷瞄了眼秦凡。发现他脸色如常，这才暗暗松了口气。我吃饱了，你们慢吃。秦凡放下碗，朝沙发走去。就在他刚刚坐到沙发上，手机突然响了，是个陌生的号码。哪位？秦凡声音平淡。手机那端是一个充满讨好笑意的苍老声音：“秦先生，我是吴志。”秦凡立刻想起来是谁：吴大师，王志胜仓库的管家。法器我还没开始炼制，等我炼制成功会通知你。秦凡有些不悦，这老头也太心急了。不不不，秦先生别误会。我这次打电话来是想请秦先生帮个小忙，事后大少爷定有重谢。我没兴趣，秦凡直接拒绝。他跟吴大师并不熟，您先别忙着拒绝，我想请您去帮忙鉴定一件真正的法器。秦凡微微一愣，又是法器，不过他已经不相信了，普通人眼中的法器跟真正的法器根本不是同一个量级的。吴大师的声音急道：“这次是真正的法器，是大少爷和青州大佬还有庆阳首富求着郑家人卖的。”郑家，临河市的那个武道世家。秦凡眼中闪过一抹危险的光芒。吴大师道：“是不是武道世家我不清楚，但临河市只有一个郑家。”我答应了。秦凡突然改变主意：“太好了，您在哪？我现在就来接您。”吴大师生怕秦凡反悔似的，急声说道：“云湖小区。”秦凡把地址给了吴大师。半个小时后，吴大师开着一辆黑色奥迪商务车，在小区门口接上秦凡，去了郊区一座庄园。元龙庄园位于青州和庆阳接壤的地带，这次的交易就定在这里。这是一处私人庄园。一般人进不来。吴大师把车停好，引着秦凡走进中间那栋主楼。客厅中摆放着两排紫檀木太师椅，中间是一个褐色茶几。左边首位上坐着一名秃顶老男人，身材臃肿，一脸横肉。这是青州大佬陈黑达，他身边还坐着一名身穿西装、相貌儒雅的中年男人。陈黑达下手坐着一名相貌慈和的老人，是在场众人中年纪最大的一位。他便是庆阳首富齐千和。齐千和身后站着一名年轻美貌的女孩和一位穿道袍的道士。女孩是一位身材高挑、胸前沟壑纵横的美艳女子，她是齐千和的孙女齐敏。对面右手位置上是一位身穿黑色劲装、一脸彪悍的中年男人，他便是这次的卖方——临河郑家家主的三弟郑萧汉，也是郑天涯的三叔。郑萧汉身旁坐着的就是王志胜了。郑萧汉阴冷的眸子静静扫了扫客厅众人，然后停留在王志胜身上。王老板，你这次是不打算参与竞价吗？郑萧汉阴阳怪气地问。躺在椅子上的王志胜抬了抬眼皮，哼了一声。不竞价我来干嘛？吃饱了撑的吗？那王老板身后连个长眼的大师都没有，是特别相信我，还是说王老板自己有鉴别法器的能力？郑萧汉皮笑肉不笑的说道。王志胜向门口看了一眼，在心里暗暗咒骂了一句：“吴志这家伙怎么还没回来？他去哪给我请高人了？居然要这么久！”他在心里吐槽吴大师一句，又对郑萧汉翻了翻白眼，没好气的道：“不用你管，一会我请个高人就到。”哦，看来王老板是有备而来啊。郑萧汉咧嘴一笑。王志胜看了眼齐千和身后的道士，又扫了眼陈黑达身旁的儒雅男人，冷笑一声：“谁不是有备而来？姓郑的，你最好别拿假货糊弄我们，不然今天我让你走不出东周。”郑萧汉哈哈大笑道：“王老板放心，这次我带来的东西，保证让你满意。”陈黑达绿豆眼翻了翻，阴恻恻地盯着郑萧汉，嘿嘿一笑：“郑老板，别光耍嘴皮子，人都到齐了，先把东西拿出来看看吧。”齐千和微微一笑：“陈大佬说的不错，郑老板先把东西拿出来给大家鉴赏一番吧。”郑萧汉看了看两人。得意一笑，好。说着，他从怀里拿出一个镶金边的木盒，盒子的几个面镶刻着复杂的花纹，仔细盯着看会觉得一阵头晕目眩。一众人顿时眼睛一亮，盒子都已经这么高调，那这里面的东西肯定不会太磕碜。王志胜猴急道：“快打开！”就在这时，客厅的门被推开，吴大师率先走进来，后面是双手插在裤兜、闲庭信步的秦凡。大少爷，这次我给你请来了一位鉴定法器的高人，而且你应该也认识。吴大师大步走到王志胜身后。一脸兴奋的趴在王志胜耳边说：“在哪？”王志胜惊喜的转身向后看去。当他看到秦凡的时候，脸色猛地一僵。“秦秦凡，你怎么会在这？”王志胜咧嘴
露出一个尴尬的笑容。王老爷子把王家的资产送给秦凡，他心里再滴血，对秦凡他是有着很深的恨意。只不过王老爷子警告过王家人，不得对秦凡无礼，所以王之胜只能强忍着心里对秦凡的羡慕、嫉妒、恨，笑着跟秦凡打招呼。秦凡嘴角一弯：“我来的给你长眼，大少爷认识秦先生，就不用我介绍了，他就是我特地为您请来的高人。”吴大师一脸邀功的表情，陈黑达忽然放声大笑起来，笑声中充满嘲讽。王志胜，你是真的请不到人了吗？居然找来一个小毛孩子凑数，你早点说，我可以借给你一个专家吗？齐谦和不动声色的打量秦凡一眼，暗暗摇头，他实在看不出秦凡有什么与众不同之处。倒是他身后的齐敏忽然露出一抹古怪的神色，竟然是他！难怪王飞宇在拍卖会上对他那么恭敬，原来他竟是王志胜请来的高人。王志胜脸上那尴尬的笑容忽然变得比哭还难看。他一把抓住吴大师衣领，将他拉到自己面前，压低声音咆哮：“我让你给我找一位法器鉴定大师，你给我找个祖宗回来干什么？”明明心里面对秦凡有着很深的怨念，可却又不敢得罪。对王之胜来说，可不就是个祖宗吗？吴大师明白王之胜这是犯了当初和他一样轻视秦凡的错误，赶忙信誓旦旦解释：“大少爷放心，秦先生的法器鉴定水平绝对会让你震惊。他对自己的老板说话用你，而对秦凡说话却用您。”可见吴大师对秦凡有多么尊敬。王之胜狠狠瞪了吴大师一眼。心说你这个白痴，老子比你了解他，他只是医术厉害些，哪懂什么法器？要是别人，王之胜看不顺眼，直接赶走就是。可他却不敢这么对待秦凡，王之胜只能露出比哭还难看的笑容，对秦凡说道：“秦秦先生，你别和我开玩笑了，你哪懂什么法器啊？”秦凡古怪一笑，直接坐在王之胜旁边的椅子上，看了眼郑萧汉手里的那个小木盒，这世上没人比我更懂法器。这话立刻引起现场众人的不满，尤其是那名道士和那个儒雅男人。两人看向秦凡的目光骤然一沉，哈哈，王之胜，你这位法器鉴定大师是从德云社请的吗？这牛皮吹的我都听不下去了。陈黑达一拍大腿，嘲讽的大笑。齐谦和摇摇头，慈祥的老脸上满是不屑。现在的年轻人把咱们老祖宗谦虚务实的传统美德早抛到九霄云外去了。齐敏望着秦凡，心色暗暗冷笑。原来这小子是靠着坑蒙拐骗，才让王飞宇对他那么恭敬的。郑萧汉扫了眼秦凡，不屑的冷笑一声，好大的口气。吴大师深深皱眉，立刻替秦凡打抱不平。秦先生的手段，岂是你们能想象的？待会不要被吓傻了就行。王志胜不耐烦的摆了摆手，心中对秦凡有些埋怨，但又不敢说出来。行了，无志，你退下。郑老板，验货吧。别人嘲笑秦凡，让王志胜脸上也无光。毕竟秦凡是他的人请来的，可他却不敢对秦凡不敬，让王志胜心里有些烦躁，不愿在这个话题上扯皮。王志胜的话立刻把众人的思绪拉了回来。他们这次是来买法器的，不是嘲弄一个微不足道的高中学子的。对，郑老板，先让我们看看，你这法器到底有什么神异之处？陈黑达咧了咧嘴，脸上布满期待。郑萧汉站起他那一米八的健壮身躯，把盒子放在中间的茶几上，打开盖子，一颗鹌鹑蛋大小的灰色石珠静静躺在盒子里的海绵垫上。这珠子平平无奇，没有任何奇特之处。各位，让你们请来的大师长眼吧。郑萧汉彪悍的脸上露出一抹略带嘲讽的笑容，他语气有些傲慢，似乎看不起三位大佬请来的法器鉴定大师。秦凡朝那石珠看了一眼，突然眼睛微眯，嘴角露出一抹古怪的笑意。郑萧汉第一个看向陈黑达：“陈大佬，你整天嚷嚷着要买我郑家的法器，先从你开始吧。”好，陈黑达也不客气，看向身边那位儒雅男人：“楚大师，请。”儒雅男人挺了挺胸膛，微微抬头，有些傲慢的向众人一抱拳：“献丑了。”楚大师两三步走到茶几边，一脸严肃的打量那颗石珠。陈黑达笑着说道：“楚大师是我青州最有名、最专业的鉴定大师。”他不但擅长古玩书画鉴定，对法器也有一定的研究。我跑了几趟才能请他出山。王志胜身旁的吴大师微微一惊，可是青州古物研究院的院长楚清河。陈黑达得意一笑，正是楚院长。王老板，你的这位管家还算有些见识吗？王志胜咧咧嘴，虚伪的笑了笑。齐谦和悄悄看了眼身旁的道士，那道士看向楚大师的目光有些轻蔑。齐谦和微微一笑，暗暗点头。楚大师围着那石珠转了一圈，然后又拿出放大镜，足足研究了半个小时，一句话都没说。众人有些不耐烦，王之胜心里嫉恨陈黑达刚才嘲讽他，冷笑道：“陈大佬，你请来的这位楚大师到底行不行啊？这都半个小时了，看出了什么？”其余几人也都看向陈黑达，露出询问之色。陈黑达抓了抓小腿上的腿毛，有些紧张的看向楚清河：“楚大师，你看出什么来了吗？”楚清河一脸凝重的摇头，竖在下眼拙，实在看不出这石珠有何神异之处。陈黑达突然瞪着郑萧汉，大骂道：“郑老板！”合着你这是拿一个破石头来糊弄我们啊！郑萧汉微微一笑：“陈大佬何出此言？连楚大师都看不出这石珠的神异之处，这不是破石头是什么？”郑萧汉不屑的笑了笑，没有理会。
，而是看向了齐千和。齐先生，该您了。齐千和转身看向身边那位道士松鹤道长，请长眼。松鹤道长微微点头回礼，迈步走到石珠前。陈黑达皱眉冷哼，连楚大师都看不出来端倪，一个破老道能看出来什么？不料楚清河望着那老道，突然神色一变，敢问：可是青松观的松鹤真人？正是松鹤真人。齐千和笑着回答。楚大师一惊，一脸崇拜。齐先生果然不愧是庆阳首富，连松鹤真人都能请动。王之胜也是微微一惊，青松观的松鹤真人，我听说是真正的得道高人。齐老头，你竟然连他都能请来，你牛逼！这次就连郑萧汉也是微微一惊，目光看向松鹤道长。齐千和摇了摇头，微笑道：“若非当年松鹤真人年轻时求着我给他修建道观，也就不会结下一份香火情，我也不可能请来他。这算是好人有好报吗？”松鹤真人围着石珠走了一圈，朗声笑道。若是真正的法器，需要以灵力开启。说完，他突然并指成剑，口中念念有词，一指几点，开。秦凡感觉到一股微弱的灵力被松鹤道人输入到石珠内，然后石珠突然光芒一闪，一道冰凉的气息席卷全场。秦凡看到，除了郑萧汉和松鹤真人外，所有人都是身体一颤，微微缩了缩脖子。正准备口吐芬芳的陈黑达突然僵住，脸上的讥讽慢慢转变成了震惊。好凉爽，这是什么宝贝？王之胜立刻双目放光。身体前倾，紧紧盯着茶几上的石珠，这是什么法器？有何功效？齐千和没有说话，但是原本浑浊的双目，就像是光棍汉突然看到了没穿衣服的美艳女郎。此时正值夏季，天气炎热，虽说客厅里开了空调，但温度也颇高。这股突如其来的凉意，就像是一盆凉水当头浇下。只不过这股凉意来得快，去的也快，短短一息之后便消失了，没了。正凝神感受那股凉意的众人突然一愣，就像是好不容易找到一本不错的小说。结果刚看了几章，发现作者太贱了，读者马上有种给作者寄刀片的冲动，在场几人就是这种感觉。陈黑达更是忍不住发出疑问：“就这，这是高级版的清凉油吗？还法器？我呸！”王之胜也是狐疑的看向郑萧汉，脸色不善：“郑老板，这珠子虽然有些古怪之处，可就这点功效，想要糊弄我们几个，你是脑袋被驴踢了吗？”齐千和没有说话，只是看着脸色苍白的松鹤真人，露出一副思索之色。郑萧汉高傲的扬起头：“哼，你们懂个屁！”试探不出这法器的神意，是他水平不行，不是我的法器不行。松鹤道长老脸一红，也不狡辩，摇头叹息一声：“哎，的确是贫道修为太浅，根本激发不出这法器的真正功效。”听到这话，几人顿时又安静下来。王之胜躺回椅子上，冷笑着看向郑萧汉：“姓郑的，你直接给我们演示一遍吧，别卖关子了。”接着他嘿嘿一笑，看向齐千和与陈黑达：“虽然我没请到法器鉴定大师，可毕竟省下一笔钱，比这两位花大价钱请来一个水货强多了。”王之胜这人很小气，睚眦必报。他这是在报复刚才陈黑达几人嘲讽他的仇。楚大师和松鹤真人老脸一红，陈黑达和齐千和两人更是气得牙痒痒，心里把王之胜骂了个遍。哼，王老大，你少在那说风凉话。你请来的这位法器鉴定大师，刚刚不是夸下海口说这世上没有他不了解的法器吗？让他去展示给我们看啊！齐千和微微一笑，盯着王之胜略带嘲讽道：“王老板，你和我们也差不多，就不用五十步笑百步了。”郑萧汉也扫了眼秦凡，一脸轻蔑，冷声讥笑：“小子，刚才你牛皮不是吹得挺大吗？去露一手给大家看看吧。”他纯粹是对秦凡看不顺眼，随意嘲讽一嘴。王之胜顿时蔫了，冷着脸摆摆手：“行了，行了，他就是一名医生，哪懂什么法器，办正事吧。”秦凡忽然盯着郑萧汉，眼睛明亮，淡淡一笑：“真要我说？咦，他还真敢说？”陈黑达笑了起来，一脸信，灾乐祸的神情。齐千和微微皱眉，接着呵呵笑道。小伙子，连松鹤道长这样的得道高人都只能激发出这法器一点点的功效，你觉得你能行吗？还是说，你认为自己比楚大师和松鹤道长水平还高？王之胜一脸苦笑，对着秦凡拱手作揖：“秦先生，你就别在这瞎掺和了。您要是懂法器，那我都成神仙了。”郑老板，你快点展示这法器的威力吧，我们还等着竞价呢。郑萧汉这才作罢，走上前，扫了眼众人，微微得意：“现在我让你们长长见识。”大家立刻屏住呼吸，紧张的盯着石珠。开！说完，他猛地伸出双手，强大的真气输入石珠中。哗！石珠猛地闪过一道青光，一股强烈的凉意笼罩整个客厅。这次，那股凉意整整持续了一分钟才消失。陈黑达一脸惊叹：“好爽啊！要是夏天有了这玩意，根本不用开空调啊！”王之胜也是一脸惊喜。刚才松鹤真人催动石珠的时间太短，他根本没来得及体会。现在，他是真切体会到那股凉意带来的舒爽。这些年，王之胜声色犬马。身体虚火上升，脑袋天天昏昏沉沉。可是经过郑萧汉催动石珠，他觉得自己前所未有的清醒，只不过有点阴森森的感觉。
他觉得可能是长时间沐浴在法器那股沁人心肺的凉意里所导致的错觉，但这丝毫不妨碍法器的强大功效。郑老板，这法器叫什么名字？齐千和也是一副兴致勃勃的看着郑萧汉。郑萧汉一本正经道：“此珠名为天珠，有消暑降温、提神醒脑、驱邪避凶、滋养身体、延年益寿之功效。”噗！一声忍俊不禁的嗤笑声在安静的客厅响起，特别的突兀。郑萧汉忍不住瞪了秦凡一眼，面色不善：“小子，我的忍耐是有限度的。”如果你说不出自己为何发笑，别怪我不客气。王之胜心里一惊，他是知道郑家实力的，他可不敢让秦凡在他这出事。郑老板，年轻人没见过世面，你别理他。说完，他对着秦凡使眼色，示意秦凡向郑萧汉道歉。秦凡当作没看到，一脸古怪的盯着郑萧汉：“你真要我说？”郑萧汉眯起眼睛，一脸凶狠：“你说，要是说不出个所以然，你就等着去医院躺半年吧。这可是你让我说的，希望你别后悔。”秦凡站起来，走到石珠跟前，脸上露出一抹轻蔑的冷笑。陈黑达眨了眨眼，呵呵，这小子有种。楚大师嗤笑一声，狂妄。齐千和摇摇头，没说话。齐敏则是一副看好戏的表情。松鹤真人直接别过脸去。王之胜一脸为难，这看着秦凡走来，郑萧汉一脸鄙夷的冷笑，一副看好戏的表情。他根本不相信秦凡一个少年能看出什么端倪。只有吴大师在一旁暗暗冷笑，现场众人只有他坚定不移的相信秦凡。淡漠中带着一丝嘲讽的声音响起，秦凡站在郑萧汉对面，一脸冷笑：“法器，呵呵，一件名气罢了。”郑萧汉突然脸色大变。秦凡继续说道：“所谓天珠，只不过是一枚镇尸珠，人死后含在口中的珠子，因为长埋地下与死人作伴，沾染了死者的阴气，一旦用灵力催动，就会把镇尸珠内的阴气逼出。普通人初次经受阴气，会有种精神一振的错觉，但若是经受时间一长，就会有种阴森森的感觉。”如果长时间与珠子接触，不但不能起到驱邪避凶之效，反而会招来阴晦之物。人体长时间受阴气侵袭，轻者疾病缠身，重者横死当场。听到秦凡说完，郑萧汉突然暴怒：“你胡说八道！”王之胜几人却纷纷露出思索之色。难怪刚才在最后几秒，我感觉客厅里阴森森的。原来如此。再一看郑萧汉暴怒的神情，几位大佬若是还无法分辨出谁说的是真话，谁说的是假话，那他们绝对混不到今天这个位置。王之胜猛地站起来，破口大骂。郑萧汉，你竟然拿死人的东西糊弄我们！今天如果你不给我们一个交代，我让你活着走不出东周。王志胜想想就一阵后怕。如果不是秦凡恰好认出了这珠子的来历，他八成就要被骗去几个亿。齐谦和几人也和他一样的想法。陈黑达砰的一拍椅子，站起来：“郑老板，甘汝娘，你竟然敢玩我们！来人，把他给我废了！”这位青州大佬没文化，粗鄙的很，经常口吐芬芳。外面立刻冲进来几名黑衣青年。郑萧汉一看自己暴露了，干脆也不装了。直接露出本来面目，他扫了一眼，恨不得把他生吞活剥的几人，一脸不屑的笑了笑。既然骗不了你们，那就杀了你们！轰，一道恐怖气息从他身上散发出来，威压全场。距离最近的王志胜突然觉得肩头上像是压来一座大山，扑通，他直接跪在郑萧汉面前，瑟瑟发抖。该死的，姓郑的竟然这么强，大意了！陈黑达也就比他多坚持了两秒，然后跪了。郑萧汉，你你想做什么？陈黑达吼道。王志胜低吼一声：“姓郑的，这里是东周，你敢在这里动手，你郑家会惹怒官方。你想清楚了。”两人也是一方大佬，虽然心中恐惧，但却强装镇定。齐千和等人也跟着跪在郑萧汉面前，只有松鹤真人一脸震惊的站在原地。“你是内境武者？”郑萧汉仰头狂笑：“哈哈，松鹤真人还算有点见识，只可惜你尚未达到入灵境，今天也要死在这。”秦凡突然有些好奇的看向松鹤真人，淡淡问道。你修行的哪个体系？松鹤真人不明白，都这个时候了，秦凡还有心思问这些干嘛？可下一秒，他突然瞳孔微缩，心中惊呼：这小子竟然不受内境武者的契机影响，难道他也是武者？刚才秦凡只是认出了镇尸珠，并未展现出任何手段，大家只当他是普通人，没往别的方面想。松鹤真人收起眼中的轻视，郑重说道：“我是修法者，入灵境相当于武者的内境。”秦凡点点头，这修法者反而更像是弱化了的修仙者。听到秦凡开口。郑萧汉突然转头看向他，哼，小子，都是你坏了我的好事，我先杀了你，再收拾这些蝼蚁。他直接一拳朝着秦凡太阳穴打去，两人距离只隔了一个茶几，这一拳又快又狠又准，一旦被打中，秦凡必死无疑。王志胜等人忍不住瞪大眼睛，心中惊恐，他真敢杀人？齐敏吓得闭上眼睛，柔软的娇躯瑟瑟发抖，心中暗暗可惜，刚才听他讲的头头是道，本来还想着把他收来当手下，没想到他就要死了。秦凡眼中闪过一抹冷漠，一拳迎了上去。咔嚓！郑萧汉的手臂应声而断，整个人倒飞出去，撞翻沉重的紫檀木太师椅。什么？郑萧汉从地上爬起来，
，一只胳膊扶着那条断掉的胳膊，满脸惊恐：“你竟然也是内境武者？这怎么可能？”秦凡的年龄只有十七八岁，这么年轻的内境武者，除非是那些最顶尖的武道势力才能培养出这种天才。秦凡嘴角噙着笑，双手背负身后，朝郑萧汉走去。你想杀我？郑萧汉一脸戒备的盯着他，沉声道：“小子，我是临河郑家的人，我大哥是郑家家主，今天的事就当成是误会，我绝不找你报断臂之仇。以后咱们井水不犯河水，怎么样？”秦凡玩味一笑，本来是可以的，但因为你是姓郑，所以不行。秦凡直接又是一拳打去。郑萧汉瞳孔迅速收紧，身体像一头猎豹攻了起来，满脸震惊。这一拳很强，但我可以躲过去。可惜他躲不过去，他的契机早已被秦凡锁定。不好，我竟然无法躲避！砰！郑萧汉的脑袋直接被秦凡一拳打爆，红白之物溅得满地都是。哦！客厅里的几人，除了松鹤真人外，全都捂着肚子干呕起来。这场面实在太有味道了。秦凡身上干干净净，灵力为他阻挡那些污物，看都没看地上的死尸。转身走到王志胜面前，现在谈谈你给我的报酬吧。王志胜还在干呕，他发誓这辈子都没见过这么恐怖的画面。他强忍着恶心，惊恐的望着一脸微笑的秦凡：“你，你想要什么报酬？”秦凡没说话，而是扫了眼陈黑达等人：“我救了你们一条命，你们准备拿什么买自己的命？”刚刚站起来，陈黑达、齐千和等人面面相觑。刚刚还庆幸自己从郑萧汉手里逃过一劫，没想到这条命只是暂时寄存在秦凡那里。陈黑达压下心中的恐惧，他现在看都不敢看秦凡一眼。您说，您想要多少钱？秦凡摇了摇头，有王家全部资产，他已经不在乎陈黑达那点钱了。我不要钱。那您想要什么？秦凡看着他，忽然问道：“你是青州大佬？”“是。”小人叫陈黑达，在青州有点势力。秦凡点点头，语气平淡道：“臣服我，或者死。”这，众人吃了一惊。要他们臣服一个十七八岁的少年，这太丢人了。但。如果敢拒绝，他们丝毫不会怀疑秦凡把他们的脑袋打爆。郑萧汉的下场还历历在目啊！原本以为这少年就是一个微不足道的小角色，没想到他才是真正的狠人。陈黑达只考虑了几秒，就扑通一声给秦凡跪下了：“小人愿意臣服，以后任凭秦先生差遣。”秦凡转身看向齐千和：“你呢？”齐千和眼中闪过一抹屈辱，但想了想，这位首富立刻释然：“弱肉强食，这是自然界中永恒不变的法则。”秦凡虽然年轻。但毫无疑问，他是强者，顶级强者。臣服这样的强者不丢人，老朽愿意臣服。能成为一方首富，思想观念转变的就是快。王之胜眼珠子一转，也赶忙大叫一声：“秦先生，我也愿意臣服。”秦凡没搭理他，而是看向松鹤真人，还有楚大师，还有陈黑达的几个手下。今天的事情不要到处乱说。松鹤真人和楚大师赶忙小鸡啄米似的点头：“是，我们保证守口如瓶。”秦凡又看了陈黑达几人一眼，整个人气势突然一变。如同一尊高高在上、俯瞰众生的神灵，淡淡的声音仿佛自九天之上传来。记住你们今天说过的话：若有人背叛，上穷必落下黄泉，我也要让他形神俱灭。轰！如同一记天雷轰击在众人心头，几人立刻匍匐在地，对着秦凡顶礼膜拜。秦大师放心，我等绝不敢有二心。秦凡点点头，淡然若定的走出门，心中暗暗浮现一句话：至此后，他们当敬我如敬神。齐敏跪在地上，过了好久才敢抬头，秦凡的背影已经消失。回想起方才那如神灵一般高大的少年身影，齐敏浑身都湿透了。他究竟是什么人？临河郑家，别墅大厅中，脸色威严、身材极为高大的家主郑雄风端坐首位，下方是一众郑家嫡系。老三死了，郑雄风一脸阴沉的说道：“家主，谁干的？”老二郑文礼咬着牙问。郑雄风面无表情：“我正在查。”顿了顿，他又说道：“那件事情，开始准备吧。”郑文礼微微一惊，几秒后恢复如常：“好。”等会我就去安排。郑雄风的目光中充满暴虐，敢杀我三弟，我要你们统统给他陪葬。夜里吃完下竹做的晚饭，秦凡一个人朝云顶山别墅走去。这里一到晚上，非常安静。秦凡沿着云湖周围的石板路正在走着，突然若有所感，一个身材苗条的黑衣人手中拿着一把宝剑，正急速朝秦凡奔来。站住！黑衣人身后有三个凶神恶煞般的男人在追。忽然，那黑衣人一个踉跄，差点一头栽在地上。多亏他反应灵敏，直接就地一滚。来到秦凡前方不远处，快走！你就当什么都没看到。黑衣人瞪了眼秦凡，急喝一声：“是个急切的女人。”声音。秦凡看着他胸前被撕裂的黑衣，淡淡道：“你受伤了，与你无关。你快走，后面那三个不是好人。”女人冷喝。秦凡看了眼他手中的剑，顿时眼睛一亮：“我帮你杀了他们，你把手里面的剑送给我如何？”女人狐疑的看了秦凡一眼，突然惊讶道：“是你，是我。”秦凡淡淡一笑。
，这正是在拍卖会上抢走大如佩剑的那个女人。女人没有思索，直接答应：“好，只要你能拦住他们，我就把这把剑送给你。”成交。秦凡转身，静静看着追过来的三人。三人停在秦凡前方三米远的地方，凶狠的目光紧紧盯着秦凡。小子，让开！秦凡手插在裤兜，随意的看了三人一眼，问道：“你们为何追他？”那个阴沟鼻青年冷喝道：“你管得着吗？赶紧滚，不然要你小命！”另一人沉声道。一个普通人跟他啰嗦什么，杀了便是。当下，其中一人扑向秦凡，另外两人朝秦凡身后的女人扑去。那女人脸上露出一抹担心：“小子，你行吗？刚才不是吹牛皮的吧？”秦凡淡淡一笑：“呵呵，看好了。”他随意的一甩手，一股强大的力量直接将那三人甩到云湖里面去了。三个刚入外境的武者，在秦凡面前跟普通人没什么区别。望着在湖水里扑腾的三人，女人顿时瞪大眼睛望着秦凡：“你是武者？”秦凡没有回答，而是看向他手中的落英剑。我的报酬。女人忽然狡黠的笑了起来。我是说过要把剑给你，但我没说什么时候。如果想要这把剑，记得去富强路的飞燕酒吧找我，我叫沈飞燕。说完，女人转身飞快离开。秦凡并没有留下她，而是默默记下飞燕酒吧的名字。第二天，秦凡在云顶山别墅修炼了一天。到了傍晚，他打车去了富强路。他随便在路边找了一位摊贩打听飞燕酒吧，没想到飞燕酒吧很有名。摊贩很热情的告诉他具体位置。穿过一条夜市街，秦凡在一栋大楼的广告牌上看到了“飞燕酒吧”几个蓝色灯光大字。这条街距离学府不远，又紧邻大学城，人流量很多，特别适合酒吧生意。夜幕已经降临，酒吧中陆续有人进入。秦凡跟着两名动漫打扮的少女一起进入酒吧，没有震耳欲聋的重金属乐，昏暗的酒吧中飘荡着一首古典曲子。舞池中间也没有人热舞，酒吧给人一种空灵静谧的享受。秦凡来到吧台，看到一名花样调酒师正在卖弄绝技，旁边是一名清秀女孩。秦凡看着那女孩道。我找沈飞燕，女孩抬头漫不经心的打量他一眼。你和我们老板认识？秦凡道：“算是认识吧，你去通知他一下，我是来索要报酬的。”女孩眼睛一亮，多看了秦凡一眼。稍等。说完，他转身对那个调酒师交代一句，转身朝楼梯走去。显然，那女人应该交代过他。秦凡看了眼酒吧，在吧台附近的一张空位坐下等待。酒吧外面，四个打扮时尚的年轻男女正朝酒吧走来。楚楚，你说灵儿会不会真喜欢上秦凡那小子？刘梦瑶撅着小嘴，脸上是一副恨铁不成钢的表情。唐楚楚咬了咬牙，沉声道：“恐怕就连灵儿自己都没弄明白他的心意。他对秦凡的好感，除了他自己，明眼人一眼就能看得出来。就算他现在没对秦凡表露，估计也差不远。”“不行，我绝不能让这种事情发生。”刘梦瑶小脸一崩。“可是我们已经劝了他好多次，他根本不听啊。”“怎么办？”唐楚楚脸色严肃。“明天就是星期一，既然咱们劝不了灵儿，那就让秦凡离灵儿远点。”刘梦瑶连忙把小脑袋点的跟小鸡啄米似的，嗯，到时候我和你一起去警告秦凡那小子，让他不要总想着癞蛤蟆想吃天鹅肉。陈建峰微笑道：“其实只要把慕容灵儿的家世透露给那小子一些，估计他就应该会知难而退。”张凯呵呵一笑：“林和首富林远航是慕容灵儿的舅舅，光凭这一点，那小子就应该明白自己跟慕容灵儿的差距。”陈建峰一脸古怪的笑道：“呵，这只是慕容灵儿明面上的身份，其实她真正的身份远比林和首富的外甥女更可怕。”张凯一脸震惊，慕容灵儿还有什么身份？我怎么不知道？陈建峰没说话。刘梦瑶看向唐楚楚，小声问道：“能告诉我家凯凯吗？”唐楚楚道：“灵儿真正的身份是江南慕容家的大小姐。”什么？张凯直接愣住了。江南慕容家的大小姐？我的天！江南慕容家那是比汉东王家还要强上一筹的势力，也就京都四大超级世家能压他一头。说着话，四人一起走进酒吧。张凯看了眼吧台，向那名调酒师问道。月姐呢？上楼去了。调酒师随口回答：“还是我们的老三样，老地方，一会给我们送过去。”张凯说了句，几人径直朝楼梯走去。显然是这里的常客。唐楚楚的目光不经意间看到了空位上的秦凡，心中暗暗惊呼：“秦凡，他怎么在这？”陈建峰等人也看见了秦凡，几人面面相觑，但并没有去打扰秦凡。他们来到二楼的一个包间，张凯立刻好奇地问：“秦凡怎么在这里？”陈建峰摇摇头，不清楚，以前从来没在飞燕酒吧见过他。刘梦瑶异想天开的说道：“难道是来这里勤工俭学的？”张凯眼睛一亮，有可能锦绣女王给他的钱应该花完了，所以就来这打工了。唐楚楚这次罕见的没有说话。过了一会，他突然站起来：“我去下洗手间。”我也。刘梦瑶刚要站起来说：“我也去”，却被陈建峰拉了一下。张凯直接捂住了他的小嘴。刘梦瑶皱眉挣扎，张凯急忙给他比划了一个晋升的手势。嘘。等唐楚楚离开后，张凯才把刘梦瑶放开。刘梦瑶马上疑惑的喝问：“你们干吗？”张凯白了他一眼，瑶瑶，亏你还是楚楚的好姐妹，难道你看不出来楚楚是去找秦凡那小子了？
。嗯，他找清帆干嘛？刘梦瑶一脸懵，张凯无语，瞪了他一眼。刚才正要进酒吧的时候，你跟楚楚说的话，这么快就忘记了吗？哦，我想起来了，楚楚是去警告秦凡了。对对，一定是这样。刘梦瑶一脸兴奋，哼，等楚楚把灵儿的身份说出来，秦凡那家伙不会吓哭吧？张凯白了他一眼。通过你对秦凡那小子的了解，你觉得他会吓哭吗？我只希望他以后别再纠缠慕容灵儿就行。陈建峰默默坐着，不置可否。唐楚楚离开包间，直奔一楼大厅走去。秦凡正在安静的等待沈飞燕，忽然若有所感，抬起头，唐楚楚已经来到他身边。楚楚，秦凡微笑打招呼，好巧。唐楚楚一脸严肃，不是巧，我是专门过来找你的。你出来一下，我有话对你说。说完，唐楚楚深深看了秦凡一眼。转身，挺起笔直优美的线条，朝酒吧外面走去。秦凡看了眼楼梯方向，还没有人下来，于是他站起来，跟着唐楚楚走出酒吧。两人来到酒吧旁边僻静的一角，路灯洒下晕黄的光，女孩高挑的身段，绝美的脸蛋，就像是镀上了一层朦胧的色彩。你找我说什么？秦凡微笑开口，虽然他不喜欢唐楚楚的性格，但碍于两家大人的关系，他还是把唐楚楚当妹妹看待的。唐楚楚一双玉臂突然抱起，双眼泛着冷光审视秦凡，给人一种居高临下。甚至审视犯人的感觉，秦凡，你觉得你能给灵儿幸福吗？秦凡被他这个没头没脑的问题整懵了，但他马上就反应过来，笑着解释：“楚楚，我想你是误会了，你不用解释，我知道你肯定不会承认，而且我也没指望你会承认。你先听我把话说完。”唐楚楚霸道的打断秦凡的话，秦凡脸上的笑容消失。你说，你曾经跌落泰山，失踪三年，这三年的学业你都荒废了，是你母亲花钱找关系，直接让你上的东周艺高。他打的什么主意，我很清楚。将来再花钱找关系，让你上大学，混个证书。可是这些有什么用呢？将来踏入社会，你最多也就是去小公司当个职员，过着庸庸碌碌、朝九晚五的生活，甚至连买房都是奢望。秦凡有些不服气的冷冷一笑。唐楚楚话锋一转，是我承认，你很能打，身体素质不错，将来有可能进入体育社。可就算你进入体育社，又能如何？现在是信息时代了，你就算再能打，能打得过枪吗？将来踏入社会，就算你运气好，最多给老板当个保镖，别的还能有什么出息？你这样的条件能配得上灵儿吗？秦凡面无表情道：“我觉得你误会了。”唐楚楚再次挥手打断他的话，一脸不耐烦地盯着他：“你不用解释，我知道你肯定还是不服气。你觉得灵儿也就是一个普通女孩，没什么背景。可如果我告诉你，灵儿的舅舅是灵和首富林远航，你还会这么想吗？”秦凡，这些话本来我打算明天到学府再找机会和你说的，没想到今晚正好遇到你。或许老天爷也希望我提前警告你，正好今晚灵儿不在，我可以把话说明白。我说这些不是为了打击你，也不是为了灵儿，而是看在咱们两家关系的情分上，才好心警告你。今天和你说这话的人是我，如果你还要继续接近灵儿，下次恐怕就是林远航的保镖来和你谈了。那时候你恐怕会很危险，毕竟能成为一方首富的人，肯定不是什么善人。请你记住，这个社会没有人脉，没有财富，你永远都寸步难行。秦凡脸色越来越冷。一股淡漠疏离的气息不知不觉从他身上散发出来。说完了吗？他淡淡开口，望着唐楚楚的目光有寒心闪动。先前他一再忍让，是因为他想尽可能的适应普通人的生活，但唐楚楚的喋喋不休让他实在无法忍受。说完了，唐楚楚长长的出了口气，把这些天憋了一肚子的闷气，一口气吐出，感觉很畅快。既然你说完了，那该我说了。秦凡冷冷的望着他，整个人气势一变，如同一尊神之降临凡间，俯瞰苍生。他的声音飘渺空洞，仿佛自九天之上传来。在你看来，人脉、财富是这世上最重要的东西。可是你知不知道，这些东西对我来说根本不值一提。我若想要，呼之即来。别说我从来都没想过要追求慕容灵儿，就算我真的想要追求她，那又如何？我秦北极一生行事，何须向你解释？你根本不明白，你在和一位什么样的存在讲话。若非看在咱们两家的情分上，你这种人根本连和我说话的资格都没有。说完，秦凡转身走回酒吧。只留下唐楚楚一个人呆愣当场。秦凡在仙域又号称北极剑帝，秦北极正是他的帝号。尽管他没有外放出一丝气息，但冰冷的话语却还是让唐楚楚这个普通的小姑娘吓得脸色苍白，一颗心砰砰直跳。这时，陈建峰悄悄走来，温和的声音在唐楚楚身后响起。他这种人听不进去别人劝，不值得为他生气。唐楚楚望着陈建峰充满温和笑容的脸，心中升起一股暖流。嗯，是他狗咬吕洞宾，不识好人心。他望着秦凡离开的背影，心中暗道：“秦凡，你根本不知道灵儿的身份背景有多强大。早晚有一天，你会为自己的傲慢付出代价。”秦凡回到酒吧，吧台的收银员已经回来了。看到秦凡，他面无表情地说道：“飞燕姐让你直接去三楼休息室找他。”
。秦凡抬头，休息室在哪？三楼右边最后一个房间。嗯，秦凡点头，沿着楼梯上了三楼。休息室的门开了条缝，秦凡直接推门进去。沈飞燕正坐在实木办公桌后面，低头翻开资料，察觉到秦凡进来，他抬起头，精致的脸上露出妩媚的笑容。你来啦，请坐。他热情的招呼。秦凡也不客气，坐在他对面的黑色真皮沙发上，说吧。叫我来找你，有什么求我？秦凡微笑着问，对这个神秘的女人有些兴趣。这女人并非舞者，但是却花两千万买一把剑，而且昨晚竟然还被三名外境舞者追杀。她肯定是一个有故事的人。沈飞燕咯咯笑了起来，望着秦凡的双目，充满兴趣。你年纪不大，可这份沉静机敏却让人感叹。他说着话，站起来，扭动着柔软的腰肢，走到秦凡面前。他如玉的双手掐在盈盈一握的小蛮腰上，一脸微笑的打量秦凡。我当时没给把剑给你。的确是想邀请你来一趟，而且我也确实有事想找你帮忙。说吧，你想要什么报酬？钱，或者是我这个人？沈飞燕优雅的抬手，撩起了短发。这种成熟女人的风情，真不是唐楚楚那些小姑娘能比的。不过秦凡却纹丝不动，只是笑盈盈的盯着他。先说你遇到了什么事？沈飞燕看到秦凡竟然对他没兴趣，有些失望。哼，小孩子就是小孩子，你都不知道这富强路上有多少人对老娘的身体趋之若鹜，真是对牛弹琴。秦凡面无表情，行了，别装了，有事说事，不说我就走了。沈飞燕又咯咯娇笑起来，算了，不逗你了，跟聪明人聊天就是爽快。是这样，我多年前的一个仇家找回来了，要我明天一战定生死。昨天我去查探情况，发现那个仇家竟然成了一名实力强大的武者，幸亏遇上了你，不然恐怕我昨天就挂了。秦凡看着他，目光平静，所以昨天你看到我出手打跑了那些追兵，灵机一动就想让我帮你摆平仇家。沈飞燕灿烂一笑。跟聪明人交流就是省心，你放心，我已经请了高手，让你跟着去，只是在一旁略阵，算是双保险吧。或许根本用不到你出手，我请来的那位高人就能解决一切。但该付的报酬，我一分都不会少给你。说完，沈飞燕走过去，直接把两千万买的落英剑丢给秦凡，这算是定金。秦凡接过剑，感受到剑身上的浩然正气，体内万剑诀蠢蠢欲动。他压下就地炼化落英剑的冲动，看向沈飞燕：“你先说说你是谁？”那仇家与你又是什么关系？我再决定要不要帮你。嗯，的确应该告诉你。沈飞燕组织一下措辞，说道：“其实我是东周飞燕会的会长。飞燕会，秦凡听说过，是一个组织，很有些实力，但不是那种恶势力，而是有些侠气的组织。”秦凡以前还听过飞燕会行侠仗义的故事，没想到大名鼎鼎的飞燕会会长，竟然是一名娇滴滴的女人。别误会，飞燕会是我爸硬要传给我的。当年他跟对手争雄，虽然赢了，但却受了伤，最后没治好。直接挂了，他救我一个娃，快咽气的时候，非逼着我接手飞燕会。我本来准备出国留学，可当时实在狠不下心，就被他套路了。现在我已经是骑虎难下，这次来找我的仇人，就是当年跟我爸争雄的那个人的儿子。这些年不知道他去哪了，竟然走了狗屎运，成了一名内境武者。现在这货找我报仇来了，还想从我手里抢回飞燕会。虽然我自认为不是什么好人，但也没做过什么伤天害理的事情。可是，如果被那家伙接手飞燕会，那可真完了。秦凡点点头。行，我答应你。你仇人什么时间到？他跟我约的是明天晚上十点，云湖西北方向的秋风亭。秦凡站起来，那行，明天我准时到。沈飞燕眨了眨眼睛，笑着问：“你不先和我谈谈报酬的事吗？”秦凡举起手中宝剑，这个报酬我很满意。告辞。沈飞燕望着他，嘴角不自觉露出一抹笑意，真是个可爱的男生。要是老娘再年轻几岁，啪！他自己给了自己一个耳光。沈飞燕啊，沈飞燕，你想老牛吃嫩草吗？呸，渣女！第二天，星期一，秦凡带着叶倾城继续去学府。不过，他已经决定过两天就正式请假。但在请假之前，他必须要先把这些年拉下的课程补回来。他找凌云和沉默帮忙找来前三年的课本，然后坐在位置上开始一分钟十页的翻阅。凌云看着他，大感惊奇：“秦凡，你这是在玩什么游戏？”“我在看书。”秦凡没有回头，随口答应一声：“你这样能看出来啥？”凌云无语：“别打扰我，一边玩去。”秦凡没工夫给他解释，他早已具备过目不忘的能力。如果不是怕吓着班里同学，他直接用神识同时翻阅十本书，然后一次性记下全部内容。凌云撇撇嘴，没再骚扰秦凡。这一天的课，秦凡一直都在记书，有两次还被教员点名批评。秦凡同学，如果你觉得我讲的不好，你可以提意见，但你不能在我的数学课上看语文课本。被教员点名批评了几次后，秦凡也学聪明了，在数学课就看数学课本，语文课再看语文课本。这样一来，还真没被发现。一天的时间。他把一学年的课本看了一半，照这个进度，要不了几天，他的知识储备就差不多了。
。晚上九点五十，云湖西北方向的路口站着一身黑色紧身衣的沈飞燕，还有一名身穿大吉服的老者。沈小姐，你说的那人还来不来？还有十分钟就到了约定时间，我看咱们还是别等他了。沈飞燕很客气，微笑道：“马大师，劳烦您再等等，这里距离秋风亭也就两分钟路程，咱们不用急。”身穿太极服的老者，双手拢在宽大的袍袖中，一脸傲慢。哼，从来都是别人等老夫，老夫还从未等过别人。若那位秦先生真有本事也就罢了，如果他只是欺世盗名之辈，老夫绝不会与此种人为伍。秦凡并不知道，他还没来就被人给急恨上了。沈飞燕心中腹诽，早就听说这老家伙傲慢无礼，很难伺候。现在看来，果然名不虚传。但脸上却只能陪着笑。马大师不要生气，或许是我没说清楚时间。马大师一甩袖子，我只再等一分钟。如果他还不来，那老夫就先去了。沈飞燕暗暗皱眉，心说。秦凡这小子该不会放我鸽子吧？正想着，沈飞燕突然眼睛一亮，一名黑衣少年缓缓走来，正是秦凡。马大师，秦先生到了。马保国转身看了秦凡一眼，顿时气炸：“沈小姐，你在和我开玩笑吗？这就是你所谓的高手，分明是一个还在上学的小毛孩子。”马保国那肉嘟嘟的大鼻头都给气红了，浑身衣袍鼓荡，似乎随时都要发飙。沈飞燕赶忙陪着笑脸解释：“马大师，您先冷静，这位是秦凡先生，他的实力我见识过。”昨天就是他帮我赶走了仇，雨的手下，马保国再次打量秦凡一眼，冷哼一声：“你撒谎！我在他身上没有感受到丝毫真气波动，他分明就是一个普通人。”沈飞燕脸色严肃起来：“马大师，你觉得我有必要在这件事情上欺骗你吗？如果他的实力不行，最后害的人是我。”马保国无法反驳，一挥袍袖，当先离开。哼，反正我是不会与这种小毛孩子为伍的。沈飞燕一脸无奈，笑嘻嘻的看着秦凡：“小弟弟，马大师呢？为人太过耿直，你别介意。”回头姐姐向你赔不是，秦凡一脸古怪，你管这叫耿直？你就别侮辱汉字了。说完，秦凡朝西北秋风亭的方向走去。沈飞燕翻了翻白眼，心中暗骂：这一老一小就特么没有一个好相遇的，都怪那该死的裘天宇，不然老娘才不受这一老一小的气。哼，生气归生气，沈飞燕可不敢怠慢，赶忙追了上去。他与秦凡并肩而行，看着前面高傲的像头犀牛一样吭哧吭哧向前横冲直撞的马大师，低声说道：“马大师这个人虽然很傲慢。”但他的确有傲慢的资本，他是正儿八经的内劲强者。一会你只负责掠阵就行。如果马大师不敌，你的任务是护着我逃跑。秦凡没有回话，只是脸上露出一抹不屑的轻笑。你让仙玉见到第一仙秦北极逃走，还是面对地球上的一名蝼蚁？开什么玩笑！看到秦凡一副爱答不理的态度，沈飞燕脸色严肃。秦凡，我刚才说的话你要记清楚，这可不是开玩笑的时候。知道了。秦凡淡淡回了句，继续前行。秋风亭在云湖西北方向。云顶山另一边的山脚下，这里距离城区更远，平常没什么人来，到了夜晚更是人迹罕至。把约战的位置选在这里，非常合适。八角石亭内坐着一位白衣青年，身后站着两名黑衣手下。那一身白衣在夜色中惨白惨白的，显得有些瘆人。沈飞燕走进石亭，坐在他对面，马大师站在他身旁，肥嘟嘟的大鼻头朝天出气，看得人想揍他一顿。秦凡则是坐在旁边两米远的石椅上，欣赏着云湖夜景。夜色中的云湖静谧安详。点点灯火倒映在湖水中，远处的云顶山就像一头怪兽潜伏在夜色里。那白衣青年长相极为俊朗，只可惜左脸上一道从耳根延伸至脖子的疤痕，让他看起来有些狰狞可怖。他的声音有些沙哑，就像是喉咙里面含着根香肠，吐字不清。没想到沈山竟然死了，可惜我不能手刃他，替我全家十三口报仇雪恨。不过父债子偿，沈山只有你一个女儿，这笔账我只能找你算。沈山正是沈飞燕的父亲。沈飞燕冷笑道。别把自己说的那么委屈，当年是你们家输了，如果你们赢了，我沈家也同样会被你们灭门。这本就是一场没有对错，只有胜负的战斗，何必用报仇那种老土的借口？他的语气有些不屑。裘天宇突然仰天大笑，沙哑的声音听得人毛骨悚然。哈哈，沈山的女儿果然不凡，难怪江湖人称你为飞燕女侠。他停住笑声，目光看向马大师，这就是你请来的帮手吧？大吉门马保国，内劲小城的实力。马大师一听，对方竟然知道他的大名，顿时一脸得意，哈哈。小子，既知我大吉马保国之名，若你乖乖退去，承诺以后不再来找沈小姐的麻烦，我便不难为你，放你一条生路。裘天宇玩味一笑，我的话还没说完。你说，马大师心情不错，所以变得比较有耐心。以你这个年龄，才修到内境小城，跟废物没什么区别，就不要出来丢人现眼了。你说什么？马大师顿时暴怒，老夫好言相劝，有意放你一条生路，你不知感恩戴德，竟然羞辱老夫，找死！老马我这暴脾气，岂能饶你？当下。马大师气机爆发，一身宽大的太极符鼓荡，大喝一声，一掌朝裘天宇打去。裘天宇没有动，他身后的两名青年迎了上去。这两人并不是那天追杀沈飞燕的三名手下
，实力要比那三人强很多，达到了外境巅峰。两人一起出手，勉强能在马大师手底下走上几招。但外境武者与内境武者的差距，犹如天堑，不是靠数量能轻易弥补的。第七招，两名青年被马大师一拳轰飞。哈哈，不堪一击，小子，别让你的手下送死了，出来让老夫教教你怎么做人。首战告捷，马大师有点飘了。裘天宇缓缓站起来，露出狰狞的笑容，也不说话，直接一拳对着马大师砸去。轰！马大师直接被一拳打飞出秋风亭，一屁股跌坐在地上，吐出一口鲜血。沈飞燕猛地站起，脸色震惊。裘天宇看着他，狞笑一声：“如果你愿意臣服在我胯下，做我的玩物，我可以考虑饶你一命。”沈飞燕眯起眼睛，笑嘻嘻的道：“好啊。”他一只手背在身后，暗暗给秦凡打手势，但是秦凡没动。沈飞燕暗暗皱眉，悄悄看向一旁的秦凡。他看到秦凡竟然还望着夜色中的云湖发呆，小老弟，你特么想害死我啊！沈飞燕心中吐槽。马大师突然大叫一声：“沈小姐，快逃吧！他最少也是内境大成的实力，我打不过。你个猪队友，你不说，老娘也知道逃命啊！你这一说，我还逃个屁！”裘天宇仰天狂笑，笑声中充满得意。沈山的女儿，我要你在我胯下生不如死！沈飞燕终于害怕了，他相信裘天宇说到做到，如果真落到他手里，指不定怎么糟蹋他。还好这时候秦凡终于回头了，沈飞燕大喜，一只玉手背在身后，对着秦凡使劲摇晃：“小老弟，快带姐逃命啊！姐可不想成为那家伙用来泄欲的工具人。”可惜秦凡像是根本没看到他的手势。秦凡站起来，双手插在裤兜，低着头轻笑道：“我生平最看不起的就是那些糟蹋女人的男人，恰好你就是我讨厌的人。”裘天宇愣了一下，转头看着秦凡，忽然大笑起来：“哈哈，有意思，小子，你知道我生平最喜欢什么吗？”秦凡没理他，他就自问自答：“我生平最喜欢看别人明明很讨厌我，却又干不掉我的样子。”马老头都非我一拳之敌，你一个普通人想找死吗？秦凡古怪一笑：“普通人，呵呵，杀你只需要一剑。”沈飞燕瞬间瞪大眼睛，心中震惊：“小老弟，你这牛皮吹得清新脱俗啊！一剑杀掉内境大成的武者，你以为你是武道宗师吗？还有，你的剑呢？莫非是嘴剑？”年轻人嘴上没毛，办事不牢啊！吐槽过后，他赶紧喊道：“秦凡，别冲动，你打不过他。留得青山在，不怕没柴烧啊。”钱在意思是，你打不过他，快带老娘逃命啊！裘天宇也是微微一呆，然后一脸戾气的狞笑：“好啊，我看你如何一招杀我，便是我师傅也做不到。”那你看好了。秦凡淡淡一笑，身上气势陡然一变，一道凌厉至极的气息冲天而起，斩！他并指成剑，对着裘天宇猛地劈下，强大的灵力化成一柄两尺长的银色气剑。迅疾无比的滑向裘天宇肩膀，裘天宇脸色突然大变，全身肌肉一瞬间绷紧，嗷的一声凝聚全身真气，打出一拳，妄图阻挡秦凡那一剑。啪嗒，银色气剑摧枯拉朽，干脆利落的将裘天宇出拳的手臂齐根斩落，然后剑势微微一缓，继续斩下，从肩膀进，从肋骨出。裘天宇突然呆住了，不敢置信的望着秦凡，真气化形，武道宗师，这怎么可能？噗，一道血剑飙出。裘天宇半边身子徐徐滑落，切口整齐。哦，马大师吓得面无人色，只觉得胃里一阵翻涌，趴在亭子边上嗷嗷直吐。沈飞燕俏脸煞白，但还好没有失态。裘天宇那两名手下也被吓得当场石化。片刻后，两人惊恐的后退，转身逃跑。等一下，把他的尸体带回去。秦凡在两人身后淡淡喊了声，两人停下，戒备的望着秦凡，这才走过来给裘天宇收尸。等两人走后，沈飞燕一脸严肃的望着秦凡。脸上的轻佻再也看不到了。你竟然是一位武道宗师，抱歉，先前是我冒犯了。武道宗师，每一位都是如同天上神龙般的人物。武道界甚至有这样一句话流传：宗师不可辱。到了宗师这种地步，世俗界的一些律法都很难再约束到他们，所以没人敢对一位宗师不敬，因为那名宗师很可能会一言不合就杀了你。秦凡看了他一眼，淡淡道：“交易完成，回吧。”马大师受到的冲击更大，瘫坐在地上，肥嘟嘟的大鼻头垂得很低。连看秦凡眼的勇气都没了，这回马大师心里面翻起惊涛骇浪。宗师，他竟然是武道宗师！天哪，他才多大？一位十八岁不到的武道宗师，他以后的成就不可限量啊！我，我刚才竟然小看他。看到秦凡正迈步走过来，马大师突然跪在秦凡面前，五体投地的拜倒。马保国有眼无珠，请宗师恕罪。秦凡没搭理他，淡漠的身影很快就消失在夜色中。沈飞燕长长的出了口气，此刻的他竟然有种压力一松的感觉。没想到他竟然藏得这么深，这才是他的真面目吧？想想以前自己屡屡调戏秦凡，沈飞燕羞愧的恨不得满地打滚。我就像一只猴，在他面前上蹿下跳，还以为一切都尽在自己掌握。
，那时他恐怕心里都笑出猪叫声了吧？以后老娘在他面前直接社会性死亡了。不过，当他看到跪在一旁满脸痴呆的马大师，沈飞燕瞬间通体舒畅，念头豁达，无他，这老头社死的比他更彻底。第二天，秦凡带着一身红裙，美艳不可方物的叶倾城去到学府。这一天，秦凡继续复习以前的功课，一直到星期五，秦凡终于把所有课本的上知识全记进脑袋里。虽说将来大考的题目肯定不会是课本里的知识，但万变不离其宗，考题无论如何变化，都是从书本里的知识演变的。只要牢记书本里的知识，大考就不是问题。星期五上午，秦凡一个人来到教务处，负责他们班的王教员正好在整理测验试卷。秦凡淡然自若地走进去，站在五十多岁、有些清瘦、戴着一副黑框眼镜的王教员身前：“秦凡同学，你有什么事吗？”王教员抬头看了眼秦凡，继续忙活手里的活。王教员，我想请假。秦凡不想废话。直接开门见山说出来意，请假。王教员皱了皱眉，半天够吗？不够。秦凡心里暗暗打鼓，他只希望王教员没有心脏病什么的。王教员眉头皱得更深，随口说道：“要请一天吗？今年是最后一学年，非常重要，是无数学子改变命运的时刻，是人生中最大的转折点。如果不是特别重要的事，一分钟都不能浪费。你确定要请一天？”秦凡咽了口唾沫，面无表情道：“不是一天。”王教员终于放下手中的试卷，正是秦凡。那你想请多久？我想请一年。秦凡觉得这样说出来，王教员恐怕会英年早逝。他换了个说法。我觉得以我现在的知识储备，足够在大考中拿到一个不错的成绩，没必要继续留在学府。这个说法果然温和很多。王教员没有拍案而起，只是望着秦凡冷笑：“秦凡，你失踪了三年，荒废三年学业，现在刚刚转来没几天，你想到哪样？有话直接说吧，别吞吞吐吐的。这可是你让我说的，对不住了，教员。”秦凡直视王教员，语速不急不慢：“我想请一年假期。”到时候直接来参加大考，砰！还是没有避免王教员拍案而起。秦凡，你疯了吗？你干脆退学算了，请一年假回来直接参加大考有用吗？你觉得荒废三年又荒废一年，能考上吗？还是你认为自己是神童，不用学就能考出好成绩？如果你抱着这种态度，我劝你直接退学吧。王教员气得别过头不去看他。秦凡笑道：“王教员，先别生气，我真没骗你，我有绝对的把握，在大考中拿到一个好成绩。”王教员没好气的冷笑：“你让我如何相信你？”秦凡反问道：“你说吧，要如何才能让你相信我？”王教员盯着秦凡，秦凡脸色坚定的回盯王教员。其实也就是王教员这种师德高尚、一心为了学员的人民公仆，秦凡才会尊敬他。换成别人，秦凡根本不鸟他。王教员叹了口气：“我从你眼里看到了执念。既然你执意要请假，那你把这份试卷答了吧。只要你能及格，我就批准你的假。”说着，他从桌上的试卷中抽出几张。这是黄冈试卷，大考的模拟试题，难度比大考还要变态。只要你能及格，我就相信你有能力，不用继续留在学府。当然，让你现在解答大考模拟试题，而且还是难度出了名、变态的黄冈试题，确实有些为难你。你可以选择拒绝，然后老老实实回班里上课。秦凡接过试卷，淡淡道：“我选择答题。”王教员脸色阴沉，不再看他，哼，自不量力，比在桌子上，自己拿。旁边几个教员冷笑着摇头，看秦凡的目光充满不屑。看了眼答题的秦凡，王教员也是直摇头，脸上露出一抹嘲讽的冷笑。黄冈试卷是全国出了名的变态，打个比方， 1 5 0分的数学试卷，你只要能得50分就不错了。让秦凡这种还差一个学年没上完的学子解答这种试题，别说及格了， 2 0分都够呛。半个小时后，秦凡重新走过来，把试卷递给王教员：“我答完了。”王教员看了他一眼，冷笑道：“是蒙完了吧？”他接过来，随意的扫了一眼：“嗯，第一题正确。”咦？第二题也正确，不是吧？第三题竟然也正确！他赶忙认真往下看，越看越心惊，脸上露出惊喜之色。看完试卷，王教员愣住了，一股无法用语言表达的激动之情在他心中如海潮般汹涌澎湃。奇才，奇才啊！这份数学试题他竟然全答对了，他如何做到的？王教员望着秦凡，一时间竟然忘记了询问。王教员，我能请假吗？秦凡对自己的答案有信心，虽然这些提出的非常刁钻，但以秦凡的思维逻辑。想要解答并不难，就算不能得满分，错的题也绝不会超过两道。王教员默默把试卷放在一旁，这次看秦凡的目光变得深沉许多。秦凡，这张试卷你以前看到过吗？秦凡摇头，没有。王教员点点头，这试卷是才拿回来的，他相信秦凡以前绝对没有看到过。但他还是忍不住问了一句，这一问其实更像是在安慰自己。秦凡，说实话，你是我有史以来见过最有天赋的学生，但是天赋并不代表着成功。天赋加上努力才是成功的绝对条件。你确定要请假吗？秦凡点点头，我确定。如果你不放心
，我可以继续答别的试题。王教员呵呵笑道：“不用了，亏一百二之全报，你走吧。你的脚我劈了，大考的时候记得来就行了。”谢谢教员。秦凡鞠躬，转身离开。看着秦凡离去，办公室内的其他教员立刻围了上来：“老王，你竟然劈了他的假，你疯了吗？”“是啊，奶油请一年假期的，这不是胡闹吗？”名教员七嘴八舌的说道。王教员呵呵一笑。指了指桌子上刚刚秦凡解答的试题，你们看完再说话。我有什么理由不批他的假？过了一会，几名教员成了话石。等清醒过来，一个个赶忙灰溜溜的回到自己座位上，再也不敢说秦凡胡闹。天下奇才啊！这小子如果好好深造，明年的大考状元说不定就是他了。哎，可惜啊！哼，有什么可惜的？就算他请假了，明年的大考状元他一样能拿下。几名教员点点头，哪怕是大考状元，都不一定有他这种水平。秦凡没有回教室。直接离开学府，他早就跟凌云和陈默交代过请假的事情。就算他突然不来，两人也知道怎么回事。回到云湖小区，夏竹没在家，秦凡在阳台上修炼一阵。快到中午的时候，夏竹回来了，看到秦凡，他顿时惊呼一声：“你逃课了？我请假了。”秦凡已经习惯了他的大惊小怪，淡淡说道：“小姐呢？你把他一个人丢在学府里了？学府很安全。不行，马上快放学了，你去接他，不然我跟你没完。”说完，夏竹掐着小蛮腰，做事就要和秦凡拼命。那可是你未来的老婆啊，你竟然这么没良心！要是小姐出事，你这辈子都良心难安。秦凡立刻皱眉妥协，我去接她。中午放学，秦凡在车棚提前等待着叶倾城。还没等他看到叶倾城，唐楚楚突然一个人一脸焦急的跑到他面前：“秦凡，我听说你请了一年的假，是真的吗？”唐楚楚美丽的小脸一片严肃，就像个小小教员一样瞪着秦凡。“是。”秦凡淡淡回应。“你疯了吗？”你难道不知道今天是最后一学年，是最重要的一年？你怎么能在这个时候请一年的假呢？你这样做对得起你妈花钱送你来这上学吗？唐楚楚一脸恨铁不成钢的失望模样。既然这样，你当初为何要转过来？唐楚楚一副我都是你为你好的表情。从上次在飞燕酒吧对过唐楚楚以后，秦凡也就懒得再和他客气。秦凡扫了一脸痛心疾首的唐楚楚一眼，表情冷淡。你在叫我做事？秦凡冷漠的态度让唐楚楚没来由的心头一跳。上次秦凡展露出的气势，已经在小姑娘心里留下不可磨灭的阴影。他之所以一听说秦凡请假的消息，就跑来一副兴师问罪的模样，其实是想让自己从秦凡留下的阴影中走出来。只有彻底把秦凡打压下去，让他重新在秦凡面前树立自信，他才能走出阴影。说实话，现在的唐楚楚对秦凡其实有几分惧怕。可是明明一个小县城来的穷小子，却让他产生害怕的心理，这让唐楚楚无法接受。他一边有些害怕秦凡，可一边又想在秦凡面前展现出优越感。这就是小姑娘矛盾的心情，秦凡，你不要总是一副目中无人的态度。要不是我妈妈让我在学府里照顾你，我才懒得搭理你。唐楚楚很聪明的把锅甩给了老妈。想到梁雪华，秦凡的目光柔和了些。仙域三千年冷酷无情的生活，让秦凡特别在意人间温情。梁雪华对他不亚于亲生儿子，秦凡嘴上不说，可却是铭刻在心。爱屋及乌，对唐楚楚的态度也温和了些。你若想知道原因，就去问王教员吧，他会给你一个满意的答案。说完。看了眼静静站在车棚一角、遗世而独立的绝代佳人，淡淡道：“夏竹让我来接你，谢谢。”叶倾城点点头，清冷的目光淡淡扫过唐楚楚疑惑的俏脸，坐上了自行车后座，一双玉手突然主动搂住秦凡的腰。前面的秦凡微微一愣，旋即嘴角露出一抹轻笑，带着叶倾城缓缓离开。唐楚楚怔怔地站在原地，小脸有些难看，望着叶倾城绝美的背影，小姑娘心中冷笑：“啊，你是在向我示威吗？哼，只有你才把这种狂妄自大的家伙当成宝贝。”虽然唐楚楚不觉得自己比叶倾城差，可即便是漂亮如她，也不得不承认叶倾城在颜值上要胜她一筹。半个小时后，唐楚楚呆滞的从教务处走出来。我早就猜到王教员肯批准她请假，里面有问题，原来是这么回事。那么变态的试卷，半小时答出满分的成绩，他是如何做到的？刚才唐楚楚进教务处询问王教员为何批准秦凡请假，王教员笑而不语，反而丢给唐楚楚一张黄冈试卷，让她在半小时内解答。唐楚楚这位品学兼优的学霸级人物，最后得了三十分。他向王教员抱怨，出这试卷的人不是疯子就是脑残。王教员依旧笑而不语，然后把秦凡答完的试卷丢给唐楚楚，并风轻云淡地说了句：“他是半个小时答完的。”然后，最后唐楚楚都不知道自己是怎么从教务处离开的。这次他是被深深打击到了，就好像你身边那个明明成绩一直是个战五渣的同桌，突然有一天考出了个全校第一，而你还一直在人家面前秀成绩、秀优越感。除了震惊外，肯定还会羞耻的满地打滚。唐楚楚现在就是这种心情。好在她并没有明着在秦凡面前秀成绩，还不至于让他直接在秦凡面前社会性死亡。
，云湖小区，秦凡和叶倾城还有夏竹三人围坐在餐桌前。叶倾城看着秦凡，清水般的眸子里似乎有些哀怨，所以以后你就不去学府上课了。嗯，秦凡吃了口米饭，也不知是从鼻子还是嘴巴里发出来的声音。啪！夏竹一把将筷子拍在桌子上，那可不行，你把自己未来老婆丢在学府，自己不知道跑哪去逍遥快活，你就不怕别人把这么漂亮的媳妇勾搭走了？叶倾城暗暗咬紧银牙，一脚朝夏竹腿上踢了过去。小姐，你踢我干嘛？我说的都是事实。自从离开叶家后，夏竹这丫头是越来越没大没小了。秦凡低头扒饭，低头再扒饭。见秦凡不理他，夏竹就像是一拳打在棉花上。喂，你要是不和小姐一起上学，小姐的安全谁来保障？这才是夏竹担心的重点。放心，这件事我会妥善解决。秦凡已经想到了解决办法，那就是给叶倾城炼制一枚护身符。这还差不多，夏竹满意的笑了。他突然觉得自己好机智，用小姐和他的关系做突破口，然后逼他想办法保障小姐安全。他果然痛快的答应。至于把小姐卖了，不存在的，小姐本来就是他的未婚妻啊。当然，聪明机智的夏竹小姐姐肯定不知道，就算他不出卖自家小姐，秦凡也会想办法解决叶倾城的安全问题。我吃完了。秦凡看向低头小口巴饭的叶大美人，淡淡道：“吃完我送你去学府。”半小时后后，秦凡把叶倾城送到学府。然后来到云顶山别墅，从房间中拿出青玉观音，切割成五块做阵基，布置出一个聚灵阵。然后秦凡开始打量那块玉髓，这么大的玉髓可以制作出一件简易法器，剩下的正好炼制几枚护身符。感受到聚灵阵已经开始发挥作用，吸引着云顶山别墅方圆百米内的灵气汇聚，秦凡开始了炼制。他并指成剑，刷刷刷几下，一块比例完美的长方形玉牌成型。那些切割下来的边角料又被他切割成五块或长方形或正方形规则的小玉牌。炼器第一步，开魔。这看似简单的步骤，其实需要的是精准的灵力操控和强大的实力。以灵力画刀，切割质地清脆的玉髓，稍微掌握不好，直接就把玉髓给砸得粉碎。偏偏这玉髓还不能用普通刀具切割，会损耗其内蕴的天地灵气。用灵力凝聚成线，精准切割玉髓，看似容易，想想只会让人觉得头皮发麻。炼器第二步，克阵。法器之所以拥有强大的威能，并非本身自带，除非是那种从天地初开就孕育成型的先天灵宝。否则都需要炼器师雕刻法阵后才能具备威力，而一件法器有什么威力，自然就取决于法器上雕刻的阵法。攻击法阵那便是攻击型法器，防御法阵自然是防御型法器。所以一名炼器师的水平也就决定了一件法器的品级。秦凡在这块六厘米长、四厘米宽的玉牌上雕刻了三个法阵：第一个法阵三昧真火，第二个法阵三千若水，第三个法阵大地之盾。水火主攻，大地之盾防御，这件法器攻防兼备。想要在这巴掌大小的玉牌上雕刻出三个威力不俗的法阵，看起来是巴掌大的小事，其实却是一件浩大的工程。单单是一个三昧真火法阵，就足足有五百六十多条阵纹。三个法阵，秦凡足足画了一下午，而秦凡体内的灵力也耗损了八成。雕刻好法阵，练器就剩下最后一步——开灵。开灵不是给法器开启灵智，而是让法器上的阵法与天地规则相契合，这样才能引动天地之力，发挥出巨大的威能。没有开灵的法器，就是一块普通玉牌。开灵这一步也是最重要的一步，在炼器中起到画龙点睛的作用。很多炼器师最后都是败在了这一步，因为这一步考验的是炼器师本人对天地规则的领悟。如果炼器师本人对天地规则的领悟都不够，何谈为法器开灵？但对于秦凡来说，这些都不是事。大地级别的存在，对天地规则的领悟已经到了一种恐怖的境界。别人炼器是小心翼翼，如履薄冰，他只不过是照着以前的经验复制一遍而已。他望着雕刻完法阵的玉牌，一只手快速抚过。口中念道：“开灵，蹭！”周围空间猛地一震，一股玄之又玄的悸动出现，玉牌之上光芒一闪，整块玉牌突然像是活了一般，充满灵性。成功了！秦凡欣慰一笑，以我现在藏剑境前期的修为，能炼制出这件法器，着实不易。藏剑境前期对应的是筑基前期，刚刚入门的修仙者，而修仙者想要开始炼器，修为必须要到达炼器境才行。秦凡属于越级作战了，还是跨了整整一个大境界，也就是有大地级的底子打基础。换成别人绝对做不到。有了这件法器，以后哪怕是大威力的枪炮也无法伤我。只可惜我剩下的灵力只能炼制出一枚护身符了。炼制护身符的过程就简单许多。当然，这是对比刚才那件法器玉牌来说，炼制这枚护身符也足足耗费了秦凡一个小时。另外四块只能明天再炼制了。秦凡闭上眼睛，开始调息。差不多快放学的时候，秦凡结束修炼，离开云顶山别墅，去到学府把叶倾城接了回去。云湖小区的客厅里，吃过晚饭后。秦凡把那块光滑温润、色泽清亮的护身玉符递给叶倾城。这块护身符你带在身上，哪怕洗澡睡觉也要一直带着
，宗师以下伤不了你。”刚刚刷完碗筷从厨房走出来的夏竹闻言撇撇嘴，就这样一块小小的玉佩能挡住宗师以下的攻击？秦凡看了他一眼，如果不信，你可以试试。是就是，夏竹来劲了。小姐，你带上，我来打你。夏竹一脸兴奋，有种跃跃欲试的冲动。叶倾城看了他一眼，心想：夏竹，我往日一向待你不薄啊。怎么感觉你很想趁机打我一顿的样子？不过凭他对秦凡的了解，叶倾城觉得秦凡的话应该还有所保留。也就是说，这枚护身符可能连一般宗师的攻击都能挡住。叶倾城接过来，握在手里，看了眼夏竹，嗓音清亮：“你动手吧。”好，夏竹立刻一拳对着叶倾城高高的胸口打去。叶倾城暗暗一惊，心说：“夏竹，你个流氓，你往哪打呢？”就在夏竹的小拳头快要接触到叶倾城高高的胸口时，突然向上抬了几寸，打向叶倾城肩膀。砰！叶倾城手中护身符上的防御法阵感应到危险，瞬间被激发，一道无形的屏障挡住了夏竹的拳头，并把他反弹回去。叶倾城一点事都没有，夏竹反而被震得倒退几步。夏竹脸色一变，小脸蛋微微一红，被一块小小的护身符弹飞了。他老脸有点挂不住啊！小姐，刚才我只用了三成力道，现在我要出全力了。你轻点。叶倾城柳叶一样的眉毛微微蹙起，急忙看了眼秦凡，见他没什么动作，也就放下心来。不过看到夏竹那气势汹汹的一拳。叶倾城还是心中微微一惊，砰！哎呦，这次夏竹直接被震飞了，小屁股跟地面狠狠来了一次亲密接触。这是什么鬼东西？竟然能反弹我的力量！夏竹拍拍小屁股蛋，站起来，一脸震惊不解的望着叶倾城。秦凡没搭理他，站起来淡淡说道：“我可能要离开几天，你们注意安全。”叶倾城点点头，眼中露出一抹淡淡的不舍。夏竹没空搭理秦凡，跑到叶倾城身边，两只眼睛闪烁着小星星：“小姐，能把护身符给我看看吗？”这种神奇的东西，远超武者所能理解的范畴，让身为武者的夏竹非常感兴趣。叶倾城握紧护身玉符，没搭理他。小姐，你就让我看看吗？郝小姐，求求你了！秦凡出门后，听着房间内传来的恳求声，轻轻一笑，大步离开。有护身玉符在，叶倾城的安全有极大保障。一旦出现能够打破护身玉符防御法阵的强者，秦凡第一时间能感应到。云顶山距离小区并不远，秦凡能及时赶到。然后，秦凡回到云顶山别墅。走进卧室的巨灵阵中，开始修炼。汉东靖与江南靖交界，几十米宽的长沙江把两地分隔开来。汉东靖一侧的码头，一排身穿暗红色唐装的年轻人，恭恭敬敬的排长两列，似乎等着迎接什么大人物。最前方是一名又肥又胖的大胡子老男人，望着江面，一只手搂着身边肥美多汁的美艳女人，那只手很不老实。忽然，江面上出现一个人影，那人踏着水面，正朝这边飞奔来。那是一名又矮又壮的男人，四十多岁。相貌平平，穿了一身灰色练功服，他的速度堪比汽艇，每一脚落下，下方江面都会掀起一个浪头，而他就踩着浪头飞奔来。胖男人顿时一脸惊愕的瞪大眼睛，一身肥肉微微颤动，踏浪而行。这霸天虎当真是神人啊！砰的一声，霸天虎落在岸上，整个码头都为之一震。胖男人立刻松开身边的女人，双手抱拳，躬身行礼，欢迎虎爷。他身后站成两排的手下齐声喊道：“欢迎虎爷！”霸天虎双手背负身后。阴沉的双目闪过一道金光，杀我师弟的凶手查到了吗？胖男人低下头，找到了，是一个叫秦先生的人。很好，带路吧。一行人恭恭敬敬的簇拥着霸天虎离开。云顶山别墅，干净舒适的卧室内，秦凡盘膝坐在窗户下方，肉眼看不见的天地灵气在聚灵阵的作用下，缓缓汇聚到秦凡周身。秦凡这一闭关就是三天时间，一直到聚灵阵失去效果，他才结束修炼。呼，长长的吐出一口浊气，在他面前凝聚成一道白色气剑。二十多秒后方才散去，在巨灵阵中修炼，这三天可抵十天。只要炼化落英剑，我应该就能晋升到藏剑境中期了。没有犹豫，秦凡伸手一招，摆放在旁边桌子上的落英剑飞了过来。万剑诀全力运转，落英剑悬浮在秦凡头顶，滴溜溜旋转不停。又过了一夜，落英剑上的灵韵被秦凡炼化吸收，现在的落英剑成了一把普通凡铁，锐气全失。秦凡睁开眼睛，念头一动，一把发逼人亲戚的剑影出现在他面前。一息间，正是落英剑的模样。这就是落英剑的灵韵，被大如长期熏陶出的浩然正气。现在这把剑属于秦凡了。秦凡若出剑，便会带着大如的浩然正气，百毒不侵，诛邪辟夷。而他的修为也正式进入藏剑境中期，实力大进。天亮后，秦凡休息一阵，吃了点饭。下午，又把剩下那四小块玉髓边角料制成的玉佩，炼制出四枚护身玉符。这四枚护身玉符，秦凡已经暗暗分配好了。老妈一枚，月儿一枚，苏琴姐一枚。慕容莲一枚，当然，他也想给老爸和梁阿姨炼制一枚，奈何材料不够。而且，老爸虽然只是一个县里的副职，但也属于官方的人，一般人不敢动他，没什么危险。梁阿姨同样如此。
，等以后再寻到材料，再给他们炼制吧。晚上，秦凡站在别墅天台，望着下方波光粼粼的湖面，心情不错。以我现在的实力，应该能轻易灭杀李家暗处藏着的那两名武道宗师了。但秦凡没有麻痹大意，以他对武道修行体系的了解，化境宗师显然不是武者修行体系的天花板。李家那种传承上千年的庞然大物，恐怕不只是有两名宗师坐镇。这一次，秦凡不会再轻举妄动。三年之约还有很长时间。这三年的时间，差不多足够他重回御剑境，也就是金丹境。到时，放眼地球，将再无秦凡一剑之敌。哪怕是何武，秦凡也不用再惧怕。夜风徐徐，带着湖水的湿气，这里比闹市一居指数强百倍。如果有足够的灵石，我可以在云顶山建起一座先天巨灵大阵，让云顶山变成一方仙家道场。当然，如果灵石足够多，届时秦凡还会再建一座护山大阵，将云顶山打造成他的道场。一旦遇到无法解决的危险，可以让家人朋友进来躲避。不过现在只能想想罢了，因为他到现在为止一块灵石都没有。这时，秦凡的手机铃声响起，他掏出手机一看，竟然是杨锦绣打来的。对于杨锦绣，秦凡印象不错，这个是很聪明也很能干的女人。当然，这个能干肯定不是指肉体。你有事吗？秦凡淡淡问道。那边是杨锦绣恭敬的声音：“秦先生，上次我家那死鬼得罪了您，被我教训了一顿后，一直悔恨不已，想找个机会向您赔罪。明天您有时间吗？我们夫妻想去拜访您。”乐乐也想见见他的救命恩人。连续几天的修炼，秦凡恰好也需要短暂休息，便答应道：“明天你们来云顶山别墅找我。”电话那边微微一愣：“云顶山别墅，是山顶上的那栋吗？”嗯。秦凡鼻子哼哼一声：“好，那就不打扰，您休息了，明天见。”杨锦绣的声音有些惊讶，应该是从秦凡住在云顶山别墅中猜到了某些信息。这一夜，秦凡没有修炼，而是睡了一觉。第二天上午，楚天雄带着杨锦绣还有乐乐。来到云顶山别墅拜访秦凡，别墅客厅，秦凡看着扎了两个冲天辫的可爱小女孩，微笑道：“伤好了吗？”“好多了，谢谢大哥哥。”乐乐一脸乖巧的向秦凡鞠躬。杨锦绣急忙说道：“乐乐，叫叔叔。”这叫哥哥的话，显得秦凡跟他们差着辈呢。他担心秦凡生气，不碍事，我比乐乐大不了几岁，就叫大哥哥吧。秦凡从乐乐身上看到了妹妹月儿小时候的模样。乐乐歪着头对着杨锦绣吐了吐小舌头：“秦凡哥哥这么年轻，哪里是叔叔？”分明就是大哥哥吗？杨锦绣笑骂道：“你这孩子，学会顶嘴了，嘴里骂，可眼中却满是宠溺。尤其是经历过差点失去乐乐的痛苦，杨锦绣比一般家庭更懂得珍惜。留着大背头、不怒自威的楚大佬，此刻看着身边的母女，眼中竟然出奇的温柔，这倒是让秦凡有些诧异。身为一方大佬的人物，哪个不是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，私生子一只手都数不过来？他们心中早就没有了亲情的概念，有的只是对滔天权势的追求。可楚天雄竟是个例外。”这让秦凡生出重新认识这位楚大佬的念头。通过乐乐打岔，双方之间的气氛熟络不少。楚天雄对着秦凡一抱拳，朗声笑道：“秦先生，在醉仙居那次，是我有眼无珠，还请您见谅。这次我是带着诚意来向您赔罪的。”秦凡看了他一眼，脸上有些好奇：“赔罪？”楚天雄道：“是这样，明天有个地下拳赛，是我与其他几位大佬之间一个不成文的约定，届时会有很多高手登场，我想邀请你随我一起去，就当是为我压阵。你放心。”这次我请的有一位内境大成的高手，绝对能碾压四方，你只管跟着看就行，绝对不会让你动手的。秦凡笑了笑，楚天雄嘴上说邀请他压阵，可那语气分明就是在说：“你放心，我这边有高手，不会让你动手的。我带你去，就是想让你仗仗见识，带他去地下拳赛，见识那些高手之间的战斗。这对一些武者来说，的确是千载难逢的机遇。也难怪楚天雄以此来向秦凡赔罪，估摸着是当初秦凡打败他的手下，让他以为秦凡也是一位武道修行者。”只不过他太小看秦凡了，把秦凡的境界想得太低。看来当初在林家医馆的那位韩大师，并未把我的实力泄露出去，不然，身为韩大师老板的楚天雄不应该不清楚我的实力。秦凡刚刚炼化落英剑，实力提升，也正想找机会试试，于是便答应下来。既然楚大佬诚意邀请，那我就不客气了。见秦凡答应，杨锦绣也露出笑容。楚天雄哈哈一笑，拍着胸脯打包票：“秦兄弟放心，明天的地下拳赛，我包你满意。”那里才是真正高手们战斗的地方，对你这种年轻的武者来说，不亚于一处武学殿堂。你明天去了，记得多听多看，好好学习，争取早日成为强大的内境武者。听到秦凡答应，以为秦凡接受了他的人情，楚天雄这称呼也从秦先生改成秦兄弟了。秦凡有些郁闷，感情这货心中他连内境武者都不是。杨锦绣在一旁严肃的交代：“楚天雄，明天你一定要保证秦先生的安全，如果秦先生少了一根毫毛，我饶不了你。”楚天雄贴近杨锦绣，嘿嘿笑道：“亲爱的，你就放心吧。”有韩大师在，明天的拳赛我肯定能碾压光头强他们。秦兄弟只管在旁边学习经验就好。杨锦绣脸色一红，滚，老不休，谁是你亲爱的
，秦先生还在旁边看着呢。乐乐在旁边用小手刮着脸嘲笑：“爸爸是妈妈的舔狗，羞羞羞。”杨锦绣突然石化了一瞬，尴尬的看了眼秦凡，见秦凡面带微笑，没有嘲讽的意思，这才瞪了乐乐一眼，再胡说八道，这星期的零花钱没了。乐乐立刻向楚天雄抱怨：“爸爸，有人欺负你女儿。”楚天雄也是极为宠女儿，赶忙向杨锦绣陪着笑说道：“你这么大一人了，跟自己孩子计较什么？”乐乐别怕，妈妈不给你零花钱，爸爸给。乐乐顿时开心的拍起小手，谢谢爸爸，然后得意的冲杨锦绣做鬼脸，小嘴里嘟囔着：“明明是爸爸自己说的，他就是妈妈的舔狗。”杨锦绣一张脸羞得通红，这种私房话哪能当着外人说啊？尤其是从一个孩子嘴里说出来，很容易让人浮想联翩。可杨锦绣又不能责怪孩子，只能用杀人般的眼神盯着楚天雄。楚大佬倒不觉得有什么，只是架不住媳妇那杀人的目光。嗨嗨！楚大佬猛地一阵咳嗽，赶忙装出一副严肃的表情。这孩子就喜欢胡说八道，这个月的零花钱都没了，得一星期直接变成一月了。乐乐顿时哇哇大哭着抗议，但已经在秦凡面前社死的夫妻俩，这次站在统一战线，不理会。不过杨锦绣的羞恼明显还没消除。楚天雄见状，秒变舔狗，厚着脸皮笑道：“嘿嘿，亲爱的，都是我的错，是我太宠这孩子了，以后我什么事都听你的。”杨锦绣这才脸色稍缓，白了他一眼，低声吐槽：“滚，谁是你亲爱的？舔狗！”楚大佬不以为耻，反以为荣。呵呵，你说的对，我就是你的舔狗，舔到最后应有尽有。杨锦绣似乎看不惯他那死皮赖脸的样子，冷哼一声：“那我要是有脚气呢？”楚天雄一愣，立刻笑嘻嘻地说：“那我能给你舔好了。”杨锦绣，你牛逼！秦凡被这位楚大佬狠狠秀了一波，看着舔着老脸，笑得跟菊花似的楚天雄，杨锦绣恨不得捂住脸，并狠狠骂一句：“我不认识他，秦先生，明天我安排人来这接你，就不打扰你休息了，告辞。”他实在没脸继续待在这了。乐乐，过来跟秦叔叔再见。乐乐也不哭了，挥着小手，笑颜如花。秦凡大哥的再见，再见。秦凡也挥挥手，一脸微笑。眼看老婆孩子都走了，楚天雄本来还想问问秦凡跟王家是什么关系，这回也顾不上问了。秦兄弟，今天你先准备准备，明天我来接你。告辞，慢走。秦凡站起身，把楚天雄一家子送到门外，然后回了别墅。秦凡自然没什么好准备的。从楚天雄的话里。秦凡基本上可以分析出明天地下拳赛那些所谓高手的实力。内境大成的武者可以碾压，证明最强的武者也就是内境大成。这在楚天雄眼中自然是了不得的高手，可在秦凡眼中还没有楚大佬花样舔妻好看。哦，别误会，此舔非彼舔。不过，既然地下拳赛有武者参加，那或许会出现一些绝代名剑。秦凡不会放过任何一个可以提升自己修为的机遇。夜里，秦凡继续修炼，巩固藏剑境中期的修为。如果单纯按照武者的等级划分，秦凡算是内境大成。当然，秦凡的战力吗？这玩意全靠临场发挥，不好算。第二天，楚天雄派车把秦凡接到他的别墅中。客厅里，杨锦绣不在，楚天雄正在和一个灰衣人喝茶。韩大师，一会有个与我相熟的晚辈，这次会跟着咱们去见见世面，希望你有空的时候能够指点他一下。韩大师自从在林家医馆被一拳打败，就潜心练武，刚刚突破到内境大成。现在，韩大师整个人变得低调温和，谦逊有礼，经历过社会的毒打。还是有好处的。司机领着秦凡走进客厅，楚爷，秦先生到了。楚天雄转头，笑呵呵的招呼道：“秦兄弟来了，快请坐。”楚天雄客气倒是很客气，不过对秦凡并无尊敬之意，打招呼的时候都没有站起来。秦凡自然不会在意，点点头，很随意的走到楚天雄对面的沙发上坐下。只是没人注意到韩大师脸上的微笑突然僵住了。楚天雄先向韩大师笑着介绍：“韩大师，他就是我向你推荐的晚辈，秦凡，晚辈。”韩大师嘴角抽了抽，悄悄打量秦凡，发现他面无表情。韩大师也不敢轻举妄动，他听说过一些喜欢游戏人间的高人最忌讳别人曝光他们的身份，所以当初楚天雄询问打败他的高人是谁时，韩大师只是摇头，一个字都不敢透露。现在虽然他被楚天雄一句晚辈吓得半死，可依旧不敢暴露秦凡身份。楚天雄转头看向秦凡，接着介绍：“秦兄弟，这位是韩大师，真正的高手。如果韩大师肯指点你，你肯定会大有收获，而且。”韩大师为人谦逊有礼，从来不会摆架子。你快来见过韩大师吧。秦凡看向韩大师，勾了勾嘴角。本来就如坐针毡的韩大师，听到楚天雄最后一句话，再也坐不住了。他猛地弹起，大步走到秦凡面前，鞠躬九十度：“秦先生。”楚天雄微微愣了一秒，然后大声赞叹：“秦兄弟，我早就说过，韩大师为人谦逊有礼，绝不会摆前辈的架子。现在你看到了吧？韩大师，秦兄弟毕竟是晚辈，你无需这般客气。你能闭嘴吗？”韩大师心里吐槽。恨不得一巴掌将楚天雄那张破嘴呼烂，但秦凡不表态，他也不敢说出秦凡就是打败他的那位高人，只能暗暗祈求秦凡别因为楚天雄的无知而迁怒他。秦先生一看就是人中之龙，
，那是我有资格教的。说完，韩大师疯狂在心里吐槽：“人家一拳把我打成儿子，我拿什么指点人家？”可是这话听在楚天雄耳中，立刻就变成韩大师不愿意指点秦凡。韩大师说笑了：“秦兄弟，韩大师肯定是觉得你没有诚意，快向韩大师行礼，拿点诚意出来。”说着，还对秦凡挤眉弄眼，暗示秦凡行大礼。韩大师笑得比哭还难看，心说：“神特么诚意，你这个猪队友。”秦凡大概摸透了韩大师此刻的心思，也不想再为难他，淡淡说道：“这次就仰仗韩大师了，应该的。”韩大师瞬间长长的松了口气，背后已经大汗淋漓。秦凡话里的意思，应该是让他担任这次地下拳赛的主力，摆明了还是想隐瞒身份。韩大师一脸庆幸，幸亏老夫刚才机智，没有暴露秦前辈的身份。楚天雄似乎也习惯了秦凡总是一脸淡漠的态度，见韩大师答应，也不再废话，站起来说道：“那咱们出发吧。”韩大师偷偷看向秦凡，有秦凡在。他哪敢发言？秦凡点点头，好。一辆黑色奔驰商务开道，后面是三辆大奔，浩浩荡荡向着举办地下拳赛的位置驶去。黑泥村这里是三个市交界的位置，属于三不管的地方。相传黑泥村最初只是一片黑沼泽，后来慢慢发展成了村庄。不过，因为这里山多地少，人口外流，渐渐就没什么人居住。人迹罕至的地方，自然备受一些见不得光的人喜爱。于是，这里就被定为地下拳赛的举办地点。路上。楚天雄在奔驰车里给秦凡讲述地下拳赛的由来，其实也没什么好说的，又不是多光彩的事，就是几个大佬在官方的压力下，为了维护地区和平安定，不再让手下出现大规模火拼，想出的一种解决争端的手段。每一年都会举办一次地下拳赛，那些有争端要解决的大佬们会带高手前来，然后在擂台上分胜负。当然，输的一方也就等于默认在双方争端中败下阵来，需要做出一定的利益割让。两个小时后，车队到达黑泥沟村，不过。一路上，秦凡所见到的景象并非荒凉偏僻，反而热闹非凡，尤其是娱乐休闲设施比大都市都要繁荣。各种酒店会所林立道路两旁，游乐场、电玩城。一路上，秦凡看到好几个。楚天雄解释道：“每一年地下拳赛的举行，都会引来很多富豪们的观看。时间长了，那些有商业眼光的人就盯上了这里。十几年下来，黑泥村早就变成了黑泥镇，成了整个汉东晋著名的休闲娱乐场地。”秦凡有些好奇地问了句：“地下拳赛，官方不管吗？”毕竟地下拳赛是被明令禁止的，除非是官方举办的比赛。嘿嘿，当地的领导们很清楚黑泥镇是靠什么发展起来的。如果进了地下拳赛，就等于断了黑泥村赖以发展的命脉。而且，地下拳赛很大程度的避免了各方势力的火拼，对地区稳定起了很大的作用。大家都不傻，这种好事他们干嘛要管？秦凡点点头，明白了因地施政的重要性。车队在一处名叫清风庄园的地方停下，一行人下车。楚天雄笑着介绍：“因为每年都要来参加一次地下拳赛。”所以我干脆把这地方给买了下，来，空闲的时候还可以来这里度假。韩大师，秦凡兄弟，请吧。韩大师看向秦凡，见到秦凡跟着楚天雄进去，他才急忙跟上。庄园是那种综合型的，有娱乐和酒店，平常也对外做生意，里面的服务员都很娇俏。进入庄园后，楚天雄立刻吩咐着的经理去把赵姬叫来。经理低声道：“赵姬正在招呼江南来的两位老板。”楚天雄脸色一沉，换个人去，让他先回来招呼我秦凡兄弟。这一刻。楚天雄又恢复了霸道狠辣的枭雄模样。是，经理低下头应了声，赶忙去叫赵姬。楚天雄回头冲秦凡温和的微笑道：“秦凡兄弟，赵姬是这儿最漂亮、最机灵的姑娘，一会我要去跟几位大佬碰头，商量地下拳赛的事，就让她陪你四处逛逛。这里有你在东周玩不到的东西，一应开销由我负责，你只管尽情去玩，相信你会喜欢的。”秦凡点点头，淡淡道：“如此就多谢楚大佬了，跟我还客气啥？走，我带你去房间，给秦凡安排了一间贵宾房。”楚天雄就去跟其他大佬们碰头了。五分钟后，有人敲门：“秦凡先生，我是赵姬，奉楚大佬之命来给你做向导。”门外是一个柔美温和的女人声音：“进来吧。”门没锁。坐在椅子上的秦凡淡淡道：“须臾，一位身穿红裙、约莫二十出头、长发披肩、胸前沟壑纵横、婀娜多姿的女人扭着柳腰走进来。沟壑纵横的女人，一看就是好女人。她姿色中上，不过却有种独特的气质，让人一看就心生怜悯那种。这对保护欲强的男人来说。”就是一剂致命毒药。赵姬走路的时候很小心，小腰盈盈一握，似乎一阵风都能给她吹走似的。看到秦凡的瞬间，赵姬眼睛闪过一抹惊讶，竟然这么年轻。楚大佬为了让我陪他，竟然不惜得罪江南那边的两位老板。看来这年轻人在楚大佬心中的地位很高啊。只看了一眼，赵姬就得出结论：秦凡以后肯定前途无量。他对着秦凡躬身行了个女子礼，身子软的不行，声音柔美：“秦公子，奴家赵姬，听候公子差遣。”赵姬一副任君采摘的柔顺模样。但凡男人看了都会心痒难耐，但秦凡只是淡淡看了他一眼，就不再关注他了。这让赵姬心中微微一惊，果然不愧是楚大佬看中的人物，单单这份定力就远超同龄之人。
。秦凡给自己倒了杯茶，淡淡道：“你对这里很熟吗？”赵姬点头，非常熟。秦公子想玩什么，赵姬都能找到地方。这声音柔美的，让人如沐春风，忍不住想要睡去。秦凡喝了口茶，站起来。既然这里靠地下拳赛发家，那么肯定会有一些卖刀剑的地方吧？赵姬再次一惊，难道眼前这位少年也是一名武林高手？自然是有的，我现在就带公子前去。赵姬的说话方式让秦凡很不舒服，让他忽然有种回到仙域的错觉。你还是用正常语气和我说话吧。秦凡心里清楚，赵姬的这种模仿古代青楼女子说话的方式，只是为了投其所好，绝非本来面目。啊！赵姬愣了愣，赶忙点头应道：“是，我明白了，这就正常多了。”秦凡迈步出门，赵姬急忙跟在他身后。十分钟后，两人出现在黑泥镇最繁华的区域。这一条街是酒店美食，隔壁那条街是电玩城。前面那条街上就有一家最大的兵器铺，听说有人运气好，从里面买到一把绝世好剑。秦凡眼睛一亮，直接去那里吧。跟我来。赵姬加快脚步，在前面带路。这是一家叫明剑堂的店铺，里面卖的都是冷兵器，十八般武器，样样齐全。一共三层楼，秦凡和赵姬很快就逛完了。结果让秦凡很失望，这里的兵器虽然锋利，可没有他需要的那种有灵韵沉淀的名剑。看出来，秦凡似乎不太满意。赵姬说道：“我还知道有一家小点的店铺。”秦公子要去看看吗？嗯，反正秦凡也闲着没事，看看也好。可是就在两人走到门口的时候，忽然被一名漂亮冷傲的女孩伸手拦住。女孩上身穿着露肩 T 恤，雪白精致的锁骨露出；下身穿着一条牛仔短裤，有一双雪白笔直的大长腿。她盯着秦凡，一脸敌意，显得十分傲娇。身后还跟着两名穿黑色运动服的男生。你就是秦凡？我还以为长着三头六臂呢，看起来也不怎么样嘛。他语气轻佻，似乎很看不上秦凡。赵姬看着秦凡，乖巧的站在一旁不说话。秦凡看了这女孩一眼，没有印象。他懒得搭理这种傲娇大小姐，微微侧身，继续朝门外走去。少女还想去拦，后面那名少年突然上前一步，低声说道：“洛小姐，连社长都不是他一招之敌，你千万别去招惹他。真出了事，我们可护不住你。”洛里转头嫌弃的扫了眼两名男生：“你们两个废物，放心，有人会替我对付他。我要把我哥哥丢的面子找回来，证明我比他强。”这女孩就是黑狼体育社社长洛北辰的妹妹。洛里，你去跟着他，看他去哪了。洛里指着一个男生吩咐，然后开始打电话。严少，我在明剑堂门口，我碰巧遇到那个打败我哥哥的小子了。好，你快点过来，我在这等你。说完，洛里挂了电话，一脸得意的冷笑。哼，一会武道院的严浩辰过来，秦凡，你给我等着。身旁的男生一惊，武道院出来的人。几分钟后，一名穿着海滩短袖短裤的青年与洛里在明剑堂门口汇合。严浩辰看着洛里，问：“那小子呢？”走了。洛里随口道，严浩辰一愣，提高声音：“怎么能让他走了？你别急，我让人跟着他呢。”洛里马上给刚才那个男生打电话：“你现在什么位置？人没跟丢吧？”洛小姐，他们在神铁铺，你们快点过来吧。我估计他过会就要走了。好，你盯紧他，如果他离开，你马上给我打电话。”洛里声音很急：“走，咱们去神铁铺找他。”神铁铺，另一家比较大的冷兵器店铺。秦凡在赵姬的陪同下，很快就逛完这家只有两层的店。依旧没有找到他想要的名剑，不过秦凡也不沮丧。经过历史沉淀的名剑哪是那么好找到的？赵姬看到秦凡依然没有看上的兵器，忍不住出言提醒：“秦公子，明剑堂和神铁铺是这里最有名的店铺，如果这两家店都没有你看中的兵器，恐怕整个黑泥镇都找不到了。”“嗯，找不到就找不到吧，没事。”秦凡根本不是来买兵器的，他是来碰运气的。两人说着话走出大门，然后被赶过来的洛里和严浩辰堵住了。看到赵姬。严浩辰目光中顿时涌起两道火焰，身体不自觉站得笔直，昂首挺胸。洛里望着秦凡，一脸得意：“秦凡，自我介绍一下，我叫洛里，洛北辰那个笨蛋是我哥哥。听说你在体育社一拳打败了我哥哥，应该身手不错。正好附近有个地下拳馆，有没有兴趣去那里玩玩？”秦凡这才明白过来，感情这女孩是替哥哥找场子的，没兴趣。秦凡才没空陪这种小孩子玩，来黑泥镇怎么能不去地下拳馆耍一把呢？小子，你不会是怕了吧？随便玩玩就行，别扫兴啊！严浩辰笑嘻嘻地说道，一双眼睛却一个劲地盯着赵姬沟壑纵横的地方瞄。美女，有没有兴趣陪我去玩一把？输了算我的，赢了算你的。严浩辰是个富二代，本身又是武道院的人，实力比洛北辰还强，差不多已经触摸到外境小城的门槛。对于赵姬是什么人，他一眼就能看出来。他想把赵姬从秦凡身边撬走，当然，撬赵姬这种女人，金钱是最有力的武器。听到赢了算他的，输了算严浩辰的，赵姬果然眼睛一亮。不过。他没忘记自己的身份，他是楚大佬找来陪秦凡的。赵姬温润的眸子看向秦凡，秦公子，我听你的。这话很高明，即向秦凡表明态度，也是在向严浩辰表明态度。
。严浩辰当即明白，继续拿话挤兑秦凡：“小子，你不玩别挡人家美女财路啊！你跟着在一边看就行，我带美女玩去。最了解男人的当然是男人。”严浩辰一直没有邀请秦凡去玩，但却一直都在拿话刺激秦凡。只要秦凡还是个男人，他就不能再无动于衷。秦凡看了眼旁边的赵姬，见他很是异动，问道：“你想玩吗？”赵姬眼睛亮晶晶的，一直想去看看。只可惜没有懂行的人跟着，如果有高手跟着，听说在那里可以一夜暴富，那就去吧。秦凡一脸无所谓的表情，赵姬一脸开心的给秦凡行礼，谢谢秦公子。地下拳馆当真就是在地下的拳馆？一间宽敞的地下室内有大中小三个擂台，地下室中乌烟瘴气，一个个大汉光着后背，面红耳赤的对着擂台上的拳手呐喊，其中还夹杂着几个化了浓妆的艳丽女人，也跟着尖叫，让人血脉奋张。严浩辰一行人从台阶上走下来。赵姬和洛里马上捂住穷鼻，光洁的眉头皱起。秦凡跟在几人身后，随意扫了眼被人群包围的三个擂台，面无表情。严浩辰挑衅的看了眼秦凡，有意卖弄：“你们知道这三个擂台为何大小不一样吗？”洛里和赵姬都好奇的看向他。为何？赵姬声音轻柔：“小号擂台上的拳手实力最弱，大号擂台上的拳手实力最强。小号擂台下注以百为单位，中号擂台以千为单位。”赵姬眼睛一亮，有些激动的抢着说道。大号擂台以万为单位，严浩辰笑眯眯的看着他胸前纵横的沟壑，点点头。美女很聪明吗？洛里看向秦凡，扬起漂亮的小脑袋，一脸挑衅。秦凡，玩一把。没兴趣，你们玩吧。秦凡拒绝的很干脆。这擂台上都是些普通拳手，包括大号擂台，依旧没有武者。秦凡对这种级别拳手实在提不起兴趣。洛里撇撇小嘴，一脸不屑，然后狐疑的看向身边那两名男生。哼，你们说他打败了我哥哥？你们确定没看错人？如果他能打败我哥哥，那肯定有些本事的，又怎么可能连玩都不敢玩？一名男生小声说：“或许他没钱下注。”洛里眼睛一亮，不过很快又摇摇头：“不对，如果他能打败我哥，那这种级别的拳手，他根本不会放在眼。对别人来说，或许会怕输，可对真正的高手来说，这里就是赚钱的好地方。”洛里冷冷一笑：“哼，我看你们就是认错人了。”两名男生面红耳赤，他们当时并没有跟在洛北辰身边，是后来听别人指认出的秦凡。听到洛里这么一分析。他们也开始怀疑自己是不是认错人了。严浩辰不动声色的来到赵姬身边，闻着赵姬身上迷人的香味，严浩辰眼中的炙热更盛。怎么样，玩两把？严浩辰怂恿。赵姬眼中露出一抹期待，但却摇摇头，不了。楚大佬给我的任务是陪好秦公子。严浩辰没有再劝，而是看向洛里，笑道：“洛里，咱们去玩两把。”好，他答应一声，回头不屑的看向秦凡：“胆小鬼，好好看着。”说罢，两人直接朝最大的擂台走去。擂台上，一红一蓝两名拳手正在对战，光着上身，汗流浃背。买哪个？洛里问。严浩辰看了一眼，便一脸胸有成竹的说道：“当然是买红方，蓝方不出十招，肯定落败。”洛里点点头：“那我去买两万块钱红方胜。”下完注，洛里急忙走回来。十二招后，蓝方拳手被红方一拳打趴下，再也没能起来。洛里惊喜道：“严少，你猜对了，赔率是固定的一比一。”洛里直接赚了两万。赵姬水润的眸子里满是羡慕。这才几分钟，一下就赚了两万，难怪听别人说这里能一夜暴富。要是我能在这里一下赚个几百万，就不用再寄人篱下了。严浩辰悄悄看了眼赵姬，嘴角露出一抹阴谋得逞的笑容。哼，在这种暴力面前，我看你能撑多久？一旦让你尝到甜头，还怕你不乖乖跟着少爷我？这次买蓝方胜，三十招内红方必败。好，这次我下五万。洛里信心大增，渐渐放开手脚。二十八招，红方被一拳打趴下，洛里又赚了五万块。哈哈，严少。你太厉害了，果然不愧是武道院出身，真正的高手就是不一样。洛里崇拜的望着严浩辰，然后又嫌弃的看了眼秦凡，冷笑道：“小子，武道院听说过吧？那可不是体育社能比的。有严少在，你也可以趁机捞一把。”赵姬眼睛都微微泛红，一颗心快要跳出来。天啊，一次就赚了五万，我辛辛苦苦一个月，也就才一万多的工资。赵姬的工作只是陪客人聊天解闷，类似于向导，她还是个很干净的姑娘。一万多一个月的工资，再不出卖自己的情况下。已经算很高的待遇了，但跟几分钟就赚了七万比起来，他那点工资可以忽略不计了。如果如果我也下注，或许我今天就能赚到房子首付的钱。可是如果输了呢？我辛辛苦苦攒下的三万块钱将一无所有。赵姬心中在艰难抉择。严浩辰看到时机已经成熟，再次站到赵姬身边，用诱惑的声音在他耳边说：“看到没？一下赚五万，你辛苦工作一年才赚几个钱？想玩的话，我可以给你一万本金下注，赢了算你的，输了算我的。”赵姬再也抵挡不住诱惑，祈求的看向秦凡：“秦公子，我可以吗？”秦凡淡淡看了他一眼：“这世上从来没有不劳而获，你不用问我
你的心里已经有了选择。赵姬暗暗咬了咬牙，心中已经有了决定。她是个聪明的女人，她知道严浩辰打的什么主意。严浩辰想通过把她撬走来打秦公子的脸。女人有些时候很悲哀，对有钱有势的男人来说，就像是一件用来置气的玩物。但她无法抵挡金钱的诱惑，跟着秦公子，把秦公子伺候好了，或许回去后会得到楚大佬的嘉奖。可是奖金顶天了，也就几千块钱。就算秦公子以后前途无量，那也是以后的事情。再说了。以后秦公子还会记得他这么一个小人物吗？而且以后秦公子的成就未必就比眼前的严浩辰高。一个是唾手可得实打实的好处，一个是针对未来的投资。这道选择题其实很简单。赵姬垂下头，乌黑秀发也随着垂落在雪白的香肩，用轻如蚊子哼哼的声音飞快的说了句：“对不住了，秦公子，你能给我的实在太少了。”说完，他仰起头，不再犹豫，走到严浩辰身边：“严少，你说话算数吗？”“哈哈，当然。”严浩辰如同一位高高在上的胜利者，一脸得意的俯视秦凡。